காலை கதிரவன் கடலின் அடிப்பரப்பில் இருந்து மெல்ல ஆரஞ்சு நிறத்தில் தோன்ற ஆரம்பிக்க வண்ண மயில் தோகை விரித்து விளையாட தோட்டத்தில் உள்ள பூக்கள் காற்றில் அசைந்தாட வானத்து பறவைகள் இறை தேடி சிறகடித்து பறக்க சேவல்கள் எழுப்பும் சத்தத்துடன் அன்றைய காலை பொழுது பூத்து தன் பணியை செவ்வனை செய்ய கிளம்பினான் சத்தியமங்கலம் பண்ணாரியம்மன் கோவில் நடை அதிகாலையில் திறக்கப்பட்டு கோவிலில் கோமாதா பூஜை ஆரம்பமாக கோவில் வாசலில் இரண்டு இளவட்ட பெண்கள் கோலமிட்டுக் கொண்டிருந்தனர் சர்ரென்ற சத்தத்துடன் கோவில் வாசலில் வந்து நின்ற இனோவா காரிலிருந்து கையில் பத்து மாத குழந்தையுடன் இறங்கினான் தரண் ஈஸ்வர் ஈஸ்வரின் பின்னே மெல்ல இறங்கினார் ஈஸ்வரின் தாயார் விஜயா விஜயா காரிலிருந்து இறங்க சிரமப்பட மாம் பார்த்து இறங்குங்க என்று குழந்தையை தோளில் போட்டுக்கொண்டு விஜயாவை ஒரு கை பிடித்து கோவிலுக்குள் கூட்டி சென்றான் தரண் ஈஸ்வர் இருபத்தி ஆறு வயது கருமை நிற கண்ணன் அவன் கருமை நிற விழியழகன் அவன் விழிகள் தனி பிரகாசம் தோற்றுவிக்கும் வசீகரன் கருத்து அடர்ந்த தாடியும் பறந்து விரிந்து திரண்ட மார்பும் உடற்பயிற்சியால் ஒடுங்கிய வயிறும் மொத்தத்தில் பெண்கள் மயங்கும் ஆனழகன் மன உறுதி உடையவன் இப்படிப்பட்ட ஆணையே இரு பெண்கள் கொஞ்சம் அசைத்து பார்த்து சென்றிருக்கின்றனர் ஆனாலும் இன்னும் அசராமல் யானை பலத்துடன் இருக்கிறான் அவனது வார்த்தைகளில் தெளிவு இருக்கும் அனாவசிய பேச்சுக்கள் இருக்காது பேசும் வார்த்தைகளில் கண்ணியம் தொனிக்கும் அவன் நடையில் கூட நிதானம் இருக்கும் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் அழுத்தம் தென்படும் ஈஸ்வர் தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் குழுவை நொடி பொழுதில் தன் வசப்படுத்தி விடுவான் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேலை கொடுப்பது என்பது இவன்தான் முடிவெடுப்பான் என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் துணிச்சலாக நின்று எதிர்கொள்வான் தன் பலவீனம் எதிரிகளுக்கு தெரியக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருப்பான் இப்படி இருக்கும் ஈஸ்வரின் வாழ்க்கையில் இரண்டு பெண்கள் அவனை கொஞ்சம் தடுமாற வைத்தனர் ஆனால் அதையும் சமாளித்து இன்று மகளுக்காக திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறான் கோவிலில் பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்து அங்கே திருமண ஏற்பாடுகளை முன் நின்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வரின் நண்பன் கோபி இந்த கல்யாணம் நடப்பதற்கு கோபியும் ஒரு காரணம் ஈஸ்வரும் கோபியும் பள்ளி படிப்பு முதல் கல்லூரி படிப்பு வரை ஒன்றாக படித்து இப்போது அமெரிக்காவில் இருவரும் மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்டில் ஹெட் ஆபீசர் பொறுப்பில் இருக்கிறார்கள் நேற்று இரவுதான் இருவரும் இந்தியா வந்தனர் ஐயர் ஹோமகுண்டத்திற்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் கோபி கோவிலுக்குள்ளே நுழைந்த ஈஸ்வர் கல்யாணம் நடக்கும் இடத்திற்கு சென்று அங்கே போட்டிருந்த நாற்காலியில் விஜயாவை உட்கார சொல்லி சினுங்கும் அபிநயாவை தட்டி கொடுத்து விஜயாவிடம் கொடுத்தான் ஐயர் மாப்பிள்ளைய ரெடியாக சொல்லுங்கோ முகூர்த்ததுக்கு நாழியாகுது என்று ஓமத்தை ஆரம்பித்தார் ஐயர் கூறுவதை கேட்டு ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே நின்றான் ஈஸ்வருக்கு இந்த கல்யாணத்தில் எள்ளளவும் விருப்பமில்லை அந்த அளவு அவனது மனைவி மகாவின் மீது நேசம் வைத்திருந்தான் இன்று காலையில் கோவிலுக்கு கிளம்பும் முன் மகாவின் படத்தின் முன்பு நின்று ஏண்டி ஏன் என் மேல இவ்வளவு பாசம் காட்டுன உன் கண்ணுல தெரியுமே உன்னோட அந்த காதல் அத எங்க போய் நான் தேடுவேண்டி இன்னைக்கு உன்னோட இடத்துக்கு இன்னொருத்தி வரப்போறா என்னால உனக்கான இடத்தை அவளுக்கு கொடுக்க முடியாதுடி நான் ஆசைப்படல இந்த கல்யாணத்துக்கு அம்மாதான் நம்ம பேபி அபி பொண்ணா போயிட்டா அவளை ஏன் காலத்துக்கு பிறகு உனால வளர்க்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்கடி நான் என்னடி பண்ணட்டோம் நீயே சொல்லுடி என்று மகாவின் படத்தின் முன்பு சுவற்றில் சாய்ந்து கண்ணீர் விட்டான் எந்த முடிவும் அசராது எடுப்பவன் இன்று முடிவெடுப்பதில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது மகாவின் படத்தில் அவள் நெற்றியில் வைத்திருந்த குங்குமம் அவன் மீது விழுந்தது கோவிலுக்கு போக நேரமாச்சு என்று ஈஸ்வரை கூப்பிட வந்த விஜயா மகனின் கண்களில் கண்ணீரை பார்த்தவர் கடவுளே என் பையன் இளம் வயசுல பொண்டாட்டியை எழுந்து கை குழந்தையோட தவிக்கிறானே என்று தாங்க முடியாமல் கதவில் சாய்ந்து மகா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டா என் பையன் மேல குங்குமம் விழுந்தத நான் பார்த்த உனக்கு ரொம்ப நல்ல மனசடி என் தங்க மருமகளை மகா என்று நெஞ்சில் கை வைத்து சிலை என நின்றார் கதவு அசையும் சத்தம் கேட்டு கண்ணை துடைத்து கொண்டவன் பெருமூச்சை இழுத்துவிட்டு திரும்பி மாம் இப்ப கூட கேக்குற பாப்பாவனா அமெரிக்கா கூட்டிட்டு போறேன் அங்க கேர் டேக்கர் வச்சு நான் பாத்துக்கிறேமா உங்களுக்கும் சிரமம் இருக்காது இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் இப்பவே அந்த பொண்ணு கிட்ட நான் பேசுறேன் போன் போட்டு கொடுங்க என்று 
தன் போனை விஜயாவிடம் நீட்டினான் கண்ணா நீ பேசுறது நியாயமே இல்ல கல்யாணம் வேண்டாம் என்றதும் விஜயாவிற்கு நா பேச எழவில்லை இந்த கல்யாணத்திற்கு தான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி கொஞ்ச நஞ்சமில்லை எத்தனை பெண் பார்த்திருப்பார் சில பெண்கள் ஈஸ்வருக்கு பெண் குழந்தை இருக்கு என்று தெரிந்ததால் எனக்கு கல்யாணத்தில் இஷ்டமில்லை என்று சொல்லிவிடுவார்கள் அப்படியே சம்மதித்தாலும் கல்யாணத்துக்கு பிறகு குழந்த பெத்துக்க கூடாது என் குழந்த அபிநயா மட்டும்தான் என்று கண்டிஷன் போட ஈஸ்வருக்கு பெண்ணை கிடைக்கவில்லை ஆனால் இப்போது கிடைத்திருக்கும் பெண் ஈஸ்வர் போடும் கண்டிஷனுக்கு சம்மதம் தெரிவித்தவுடன் இதுதான் சமயம் என விடாப்பிடியாக அபிநயாவை காரணம் காட்டி கல்யாணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்தார் ஆனால் இன்று இப்படி மகன் மறுபடியும் வேதாளம் போல முருங்கை மரம் ஏறுவான் என்று அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை பேச்சற்று நின்றார் உன் பேச்சு கொஞ்சம் கூட சரியில்லை ஈஸ்வர் அங்க கோவில்ல பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப போன் போட்டு கல்யாணம் வேண்டான்னு சொன்னா நல்லா இருக்காதுடா என்றார் அப்போது வெளியே சென்றிருந்த கோபி ஈஸ்வரின் அறைக்குள் நுழைந்தான் உம் என்ற தலையை ஆட்டி கோபியின் முகத்தை பார்க்காமல் ஜன்னல்புரம் திரும்பி நின்றான் அதுவரை கட்டிலில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த குழந்தை இப்போது சினுங்க ஆரம்பிக்க ஓடிப்போய் தூக்கி வைத்த குழந்தைக்கு டைப்பரை மாற்றினான் டெய் இப்படி எல்லா நேரமும் உன்னால குழந்தைய பாத்துக்க முடியாது அபிக்காக நீ இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிதான் ஆகணும் பிளீஸ் அடம் பிடிக்காம கோவிலுக்கு வாடா என்று நண்பனின் வாழ்க்கை பயணம் முடிவடையாமல் புள்ளி போட்டு ஆரம்பிக்க பார்த்தான் அபிநயா தன் தந்தையை பார்த்து மகாவை போல கரு மணிகளை உருட்டி உருட்டி விழித்து கிழிக்க சிரித்தது அபிநயா மகாலட்சுமியை உரித்து வைத்திருந்தாள் ஆ ஓ என்று மழலை மொழியில் பேசிக் கொண்டு தந்தையை காலால் எட்டி உதைத்துக் கொண்டிருந்தது நிதானமாக ஒரு முடிவெடுத்தவன் சரி வாங்க கோவிலுக்கு போலாம் என்று அபிநயாவை தூக்கிக் கொண்டான் இப்போதுதான் விஜயாவிற்கு நிம்மதி ஏற்பட்டது அப்பா ஈஸ்வரா உன்னோட பேசியே என் வாழ்க்கை பாதி போயிரோண்டா என்று புலம்பிக் கொண்டே கோவிலுக்கு கிளம்பினான் கோபி நெருங்கிய சொந்தங்கள் மட்டும் திருமணத்திற்கு வந்திருந்தனர் அதிகாலை வேளையில் கோவிலுக்கு வருபவர்கள் ஓரிருவர் மட்டுமே கையில் மாலையுடன் வந்த கோபி சிலை என நின்ற ஈஸ்வரை கண்டு இவனை மலையேற்றது ரொம்ப கஷ்டம்பா என்று தலையை ஒலுக்கி மாலையை தாம்புல தட்டில் வைத்துவிட்டு ஈஸ்வரின் தோளை தொட என்னடா அவனது குரலில் எரிச்சல் ததும்பியது பட்டு வேட்டி சட்ட மாத்திக்கலாம் வாடா என்று அவன் கூப்பிட ஏன் இந்த ட்ரெஸ்ல கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா எனக்கு என்ன இது முதல் கல்யாணமா என்ன நான் மாத்திக்க மாட்டேன் என்று திமிராக நின்றான் அங்கே வந்த பெரியவர் ஒருவர் தம்பி காலங்காலமா பெரியவங்க சொல்ற பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கணும் அதுல ஒரு நன்மை இருக்கு இந்தாங்க பட்டு வேட்டி சட்டைய போய் மாத்திட்டு வாங்க என்று ஈஸ்வரின் கையில் கொடுக்க அவனால் அதை மறுக்க முடியவில்லை வாங்கிக் கொண்டான் பட்டு வேட்டி சட்டையை ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கிள் என்று அந்த பெரியவரிடம் கையெடுத்து கும்பிட்டான் கோபி கோபியை தீ என முறைத்து பார்த்தான் ஈஸ்வர் முறைச்சது போதும் வாடா போலாம் என்று நண்பனை இழுத்து கொண்டு போனான் கோவிலுக்கு பின்னால் இருந்த ஒரு அறையில் போய் வேஷ்டி சட்டையை மாற்றினான் பக்கத்தில்தான் பெண்ணுக்கு அலங்காரம் செய்து கொண்டிருந்தனர் பெண்களின் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது ஏண்டா பொண்ணு பாக்கணுமா என்று நாக்கை கடித்துக் கொண்டு கேட்டான் கோபி என்கிட்ட நீ அடி வாங்காம போக மாட்ட என்று நாக்கை மடித்து கோபியை அடிக்க கை ஓங்கினான் சரி சரி வாடா மாப்பிள்ளதான் முன்னாடி போய் மனவரையில உட்காரணும் என்ற நண்பனை கூட்டி சென்றான் ஈஸ்வர் ஒரு நிமிடம் கண்ணை மூடி திறந்து ஹோமகுண்டத்தின் முன் மனவரையில் உட்கார்ந்தான் ஏமா பொண்ணு கொஞ்சம் சிரிச்சாப்ல இருமா என்று அலங்காரம் செய்த பெண் கூற அவள் புன்னகை என்றோ காணாமல் போயிருந்தது என்றும் புன்னகையுடன் இருந்தவள் அவள் அலங்காரம் முடிந்ததும் ஐயர் பொண்ணு அழைச்சிட்டு வாங்கோ முகூர்த்தத்துக்கு நாழியாச்சு என்று அவரின் மந்திரத்தை ஆரம்பித்தார் அடுத்து இந்த வாழ்க்கை என்ன கொடுக்கப் போகிறதோ என்று மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டு கழுத்தில் மாலையை பிடித்துக் கொண்டு தலை குனிந்து மனவரைக்கு சென்றாள் தலை குனிந்து கொண்டே மனவரையில் மனமகனுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தாள் அங்கே மனவரையில் ஐயர் சொல்லும் மந்திரங்களை வேண்டா வெறுப்பாக நிமிர்ந்து பார்க்காமல் சொல்லிக் கொண்டே இருந்தாள் தாம்பூலத்தில் தேங்காய் பழம் வைத்து மஞ்சள் அரிசியுடன் கலந்து வைத்திருந்த தாலியை எடுத்து கோபியிடம் கொடுத்த ஐயர் பையனோட அம்மா கிட்டையும் பொண்ணோட அப்பா கிட்டையும் கொடுத்து ஆசிர்வாதம் வாங்க சொல்லுங்க என்று சொல்ல பெண்ணவள் எனக்குத்தான் அப்பா இல்லையே என்று மெல்ல நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே வெள்ளை வேட்டி சட்டையுடன் நான் இருக்கேன் உனக்கு அப்பாவாக என்று புன்னகையுடன் நின்றிருந்தார் சாம்சன் அப்போதும் பக்கத்தில் இருந்தவனை கண்ணெடுத்து பார்க்கவில்லை பெண்ணவள்
விஜயாவிடம் மாங்கல்யத்தை தொட்டுக் கொடுக்க சொல்ல நான் அதற்கு தகுதியில்லாதவள் என்று நினைக்கும் முன் விஜயா மாங்கல்யத்தை தொட்டுக் கொடுங்க நீங்க வாழ்ந்து முடிச்சவங்க உங்க ஆசிர்வாதம் என் பொண்ணுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கணும் என்று மனம் விட்டு பேசினார் சாம்சன் கடவுளே என் பையன் வாழ்க்க ஆள் போல தழைச்சு வளரணும் என்று தாலியை வேண்டி தொட்டுக் கொடுத்தார் சாம்சன் மஞ்சள் அரிசியை கையில் எடுத்துக் கொண்டு என் பொண்ணு வாழ்க்கை இனி நல்லா செழிப்பா இருக்கணும் கடவுளே என்று அந்த தாலியை தொட்டுக் கொடுத்தார் ஐயர் தாலியை எடுத்து ஈஸ்வரின் கையில் கொடுக்க கையில் தாலியை வாங்க அவன் விரல்கள் சிறிது நடுங்கத்தான் செய்தது அதை வழிகாட்டிக் கொள்ளவில்லை தாலியை வாங்கி குனிந்த தலையுடன் இருக்கும் மனப்பின் கழுத்தில் அவள் முகம் கூட பார்க்காமல் தாலி கட்டினான் தரன் ஈஸ்வர் பொண்ணுக்கு நெத்தியிலையோ மாங்கல்யத்திலையோ குங்குமம் வைகோ என்று ஐயர் ஈஸ்வரிடம் கூற குங்குமத்தை கையில் எடுத்து பெண்ணவளின் பிறை நெற்றியில் அப்போதும் அவள் முகம் பார்க்காமல் வைத்துவிட்டான் அவனுக்குள் ஒரு அதிர்வு நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஜே ஜே என்று வாய்க்குள் முனகி அவளை தீ தனல் பார்வை கொண்டு பார்த்தான் பெண்ணவளுக்குள் பூமியே பெயர்ந்து விட்டது போல தோன்றியது தன் நவனின் விரல் தன் நெற்றியில் பட்டதும் கண்களில் கண்ணீர் குளம் கட்ட மெல்ல நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவனது நெருப்பு பார்வையில் தாங்க முடியாமல் ஈஸ்வர் என்று அவளது இதழ்கள் மெல்ல திறந்தது கழுத்தில் மஞ்சள் கயிறு மின்ன உட்கார்ந்திருந்தவளை தீயாக முறைத்தவன் மனவரையை விட்டு எழுந்தான் தம்பி உட்காருங்கோ இன்னும் சடங்கு இருக்கு என்று ஐயர் சொல்வதை காதில் வாங்காத ஈஸ்வர் உன்கிட்ட பேசணும்டி என்று அவளுக்கு மட்டும் கேட்குமாறு பேசி பெண் அவளின் கையை பிடித்து இழுத்து சென்றான் திருமணத்திற்கு வந்தவர்கள் முழுதாக ஒரு இருபத்தி ஐந்து பேர்தான் அதில் பொண்ணு வீட்டு சைடு சாம்சன் மட்டுமே மீதி பேர் மாப்பிள்ளை வீட்டு சைடு இருபது பேர் என்று நின்றிருந்தனர் ஈஸ்வர் பெண்ணின் கையை அழுத்தி பிடித்து எழுத்து செல்வதை பார்த்து விஜயாவின் சொந்தக்காரர்களில் ஒரு பெண்மணி நம்ம ஈஸ்வர் பொறுப்பான பையனாச்சே சபைக்கு மரியாதை கொடுக்காம அந்த பொண்ணை இப்படி இழுத்துட்டு போறான் என்னவா இருக்கும் எது பேசுறதா இருந்தாலும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் பேசுறதுதான முறையும் கூட ஈஸ்வர் கிட்ட நான் இதை எதிர்பார்க்கல என்று விஜயாவிடம் முறையிட ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருங்க அண்ணி என் பையன் கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சதே பெரிய விஷயம் அவன் எதை செஞ்சாலும் காரணம் இல்லாம செய்ய மாட்டான் கல்யாணத்துக்கு வந்து ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு போங்க அவனை குத்தம் சொல்ல வேண்டாம் என் பையன் வாழ்க்கையில ரொம்ப நொந்து போயிருக்க அண்ணி என்று தவிப்போடு கூற அந்த பெண்மணியும் கப் சிப் என்று வாயடைத்துக் கொண்டார் பக்கத்தில் நின்ற அந்த பெண்மணியின் கணவர் ஏய் கல்யாணத்துக்கு வந்து அச்சதைய போட்டியா இட்லி பொங்கல் கேசரி சாப்பிட்டோமான்னு கிளம்பி போய்கிட்டே இருக்கணும் உன் வாய கொஞ்ச நேரம் சும்மா வச்சுட்டு இருக்க மாட்டியா என்று தன் மனைவியை கடைந்து கொண்டார் கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட சலசலப்பினால் அபிநயா அழுக ஆரம்பிக்க குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு வேடிக்கை காட்ட சென்று விட்டார் விஜயா விஜயா குழந்தையை தூக்கி செல்ல அபிநயாவை சமாதானம் செய்து வேடிக்கை காட்டிக் கொண்டிருந்த விஜயாவின் பின்னே சென்று அம்மா விஜயா என்று சாம்சன் கூப்பிட சொல்லுங்க என்றார் என்னமா இது என் கண்ணு முன்னாலேயே உங்க மக என் பொண்ணை இப்படி இழுத்துட்டு போறாரு என்று கண் கலங்கி அவர் கேட்க அண்ணா நீங்க வருத்தப்படாதீங்க என் பையன் கொடுமக்காரன் கிடையாது ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதோ ஒன்னு இருக்கு என் பையனும் உங்க பொண்ணும் லவ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுதானே இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிச்சேன் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க மன வருத்தத்தை அவங்களே பேசி தீத்துக்குவாங்க தாலி கட்டிட்டு அம்போன்னு விட்டுட்டு போக மாட்டான் என்னோட ஈஸ்வர் என் வளப்பு எப்பவுமே சோட போகாது அதோ நான் பெறாத பிள்ள கோபி ஈஸ்வர் கிட்ட போறான் அவன் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவான் இதை நீங்க பெருசு பண்ணாம லேசுல விட்டுடுங்கண்ணா என்று கலக்கப்பட்டு நிற்கும் சாம்சனை சமாதானம் செய்தார் விஜயா காரிகையின் கையை பிடித்து எழுத்து சென்றது மணமகன் அறைக்குள் அங்கே சென்றதும் அவளை ஒரு சுற்று சுற்றி நிற்க வைத்ததில் மயக்கமே வந்துவிட்டது பெண்ணவளுக்கு நேற்று இரவில் இருந்து மறு கல்யாணத்தை நினைத்தே கவலைப்பட்டு மனம் அச்சுற்று போனது அவளுக்கு எங்கே தன் முதல் கணவனைப் போல இவனும் இருந்துவிட்டால் நான் என்ன செய்வேன் இப்போது இருப்பது வெறும் உயிரற்ற ஜடம்தானே என்று நேற்றிலிருந்து ஒரு பருக்கை அன்னம் கூட சாப்பிடாமல் இருந்தவள் இப்போது அதிகாலை வேளையில் தன் கழுத்தில் தாலி கட்டியவன் தன் மனம் கவர்ந்த கழ்வனவன் தன் கைகளை அழுந்த பிடித்து இழுத்து வந்து சுற்றியதில் அங்கிருந்த கட்டிலில் தொப்பென்று விழுந்துவிட்டாள் ஏய் ரொம்ப நடிக்காதடி எழுந்துரு என்று அரை மயக்கத்தில் படுத்திருந்தவளை மேலிருந்து கீழ்வரை அவளை அளவெடுத்தவன் உடம்புதான் வத்தி போய் கிடக்கு ஆனா இன்னும் உன் கண்ணும் நல்ல ஆப்பிள் மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா தாண்டி இருக்கு என்று மங்கையின் கண்ணத்தை அழுந்த பற்ற கண் திறந்து பார்த்தாள்
கண்ணுக்கு கீழே கருவலயம் இருந்தாலும் அவளின் மான் விழிகள் ஆயிரம் கதை பேசியது ஈஸ்வரின் நெற்றி கண்ணிலிருந்து வரும் தீப்பொறிகளை காண முடியாமலும் அவனிடம் பேச துடித்த ஆரஞ்சு சுலை உதடுகளும் அவனுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது இப்படி இந்த கண்ணை உருட்டி உருட்டி தானே என்ன மயக்கன என்னோட முகத்துல முழிக்க கூடாதுன்னு தானே சொல்லிட்டு வந்த இப்ப என் கையால தாலியும் வாங்கிக்கிட்ட என்ன தைரியம் உனக்கு உன் முத புரிச்சின எப்படி கொண்டு போட்ட இப்போ அடுத்து என்னையும் கொல்லலான்னு வந்தியா என்று ஏற்கனவே காயப்பட்ட பெண்ணின் மனதை விஷம் தோய்த்த சொல் அம்புகளால் குத்தி கிழித்து பெண் அவளின் சங்கு கழுத்தை நெறிக்க போக வேணாயீஸ்வர் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க பிளீஸ் என்று மெல்லிய குரலில் அவள் கத்த உன்ன கொல்ல போறண்டி நீ பேசுற அழகதான் ரசிச்சு ஏமாந்து போனவன்னா இன்னும் உன் பின்னாடி நாய் மாதிரி சுத்தின அதே ஈஸ்வர்னு நினைச்சியா என்ன என்று இப்போது மெல்ல அவள் கழுத்தை நெறிக்க தொடங்கினான் நான் சொல்றத என்று அவள் கால்கள் துள்ள என்ன நினைத்தானோ தெரியவில்லை என் மகாவ தொட்ட கையால உன்ன தொடர்ந்து எனக்கு அசிங்கோண்டி என்று இறுக்கி பிடித்த கழுத்தை விட்டு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் கழுத்தை நெறித்து பிடித்ததில் மங்கை அவளுக்கு லேசாக இரும்பல் வர ஆரம்பிக்க பக்கத்தில் இருந்த தண்ணீரை கூட எடுத்து தரவில்லை ஆனவன் இதுவரை கணவன் மனைவிக்குள் உள்ளே போக வேண்டாம் என்று கதவின் வெளியே நின்று கொண்டிருந்த கோபி இப்போது தன் தங்கையாக நினைக்கும் ஜாஸ்மினுக்கு உதவி செய்ய உள்ளே சென்றான் டேபிளில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து ஜாஸ்மினுக்கு கொடுத்தான் கோபி தண்ணீரை வாங்கி குடித்து கோபியை பார்த்து அண்ணா நான் எதுவோ என்று அவள் பேச வாயெடுக்க அவளை பேச வேணான்னு சொல்லுடா என்ன மறுபடியும் ஏமாத்த வந்திருக்கா என் பொண்ணு இவளை நம்பி இவகிட்ட நான் எப்படிடா கொடுக்கறது கொன்னாலும் கொண்டுடுவா என்று வார்த்தைகளால் அவளுக்கு சவுக்கடி கொடுத்தான் நிறுத்துங்க ஈஸ்வர் நான் ஒண்ணு அவ்வளவு கல் நெஞ்ச காரி கிடையாது எனக்கு நீங்கதான் மாப்பிள்ளனு தெரியாது அப்பா என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி வருத்தப்பட்டாங்க தினம் தினம் என்னால அவரு மனசு உடைஞ்சு போறாரு அவர் என்னை பார்த்து இதே நான் உன்னை பெத்த அப்பாவா இருந்திருந்தா நான் சொல்றத நீ கேட்டிருப்பேன்னு சொன்னதும் நான் அப்படியே செத்து போயிட்டேன் மாப்பிள்ள போட்டோவை குடித்தாரு நான் தான் போட்டோவை பாக்கல பாத்திருந்தா வேண்டான்னு சொல்லிருப்ப என்று அழுகையோடு அவள் கூற ஏய் நடிக்காதடி சினிமால நடிக்க போயிருக்கலாம் நீ என்றான் டெய் நிறுத்துடா நான் தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முழு காரணம் என்று கோபி கூற இருவரும் வாயடைத்து போய் கோபியை பார்த்தனர் என்னடா சொல்ற என்று கோபியின் முன்னே நின்று அவன் சட்டை காலரை பிடித்தான் கையை எடுறா பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணு ஈஸ்வர் ஜாஸ்மினும் கணவனை இழந்துட்டா உனக்கும் மகா இல்ல அதுவும் நம்ம அபிய பாத்துக்க சரியான ஆள் ஜாஸ்மின் தான் என் மனசுக்கு பட்டுச்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாம ஜாஸ்மின் அப்பா கிட்டையும் நம்ம அம்மா கிட்டையும் உங்களை பத்தி பேசி சம்பந்தம் வாங்கினது நான் தான் நீங்க ரெண்டு பேர் தான் பொண்ணு மாப்பிள்ளனு தெரியாத மாதிரி நாங்க நடந்துகிட்டோம் ஜாஸ்மினுக்கு நீ தான் மாப்பிள்ளனு தெரியாதுடா அவளை குத்தம் சொல்றது முதல்ல நிறுத்து என்று இன்னும் சட்டையை பிடித்திருந்த ஈஸ்வரின் கையை தட்டிவிட்டான் கோபி நீயும் என்னை ஏமாத்திட்டடா உன்ன போய் நம்பின பாரு என்று சுவற்றில் கையை ஓங்கி குத்திக் கொண்டான் டெய் உன்னோட நல்லதுக்காக தாண்டா இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்ச நீ என்னோட உயிர் நண்பன்னா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல ஜாஸ்மின் கையை பிடிச்சு கூட்டிட்டு வர என்று விரைவாக பேசி வெளியே சென்றான் கோபி நண்பனிடம் எப்படி பேசினால் அவனை வளைக்க முடியும் என்பதை அறிந்தும் வைத்திருந்தான் ஈஸ்வரால் எப்போதும் கோபியை வெறுக்க முடியாது ஈஸ்வரை எந்த இடத்திலும் தோற்க விடமாட்டான் அவன் மகா இறந்தபோது கல் போல இருகி கிடந்தான் ஈஸ்வர் அவனை தேற்றி கொண்டு வந்தது கோபியே கோபி சென்றதை உறுதிப்படுத்தி அதுவரை கதவை தாழ் போடாமல் இருந்தவன் இப்போது கதவை தாழ் போட்டுவிட்டு கட்டிலில் அமர்ந்திருக்கும் ஜாஸ்மினின் அருகே வந்த அமர கொஞ்சம் பயந்து போய் அவள் தள்ளி உட்கார அவளின் செய்கையில் கடும் கோபம் கொண்டு அவனுக்கு மூக்கு விடைக்க அப்படியே உமல பாஞ்சிட மாட்ட என் விரலுக்கு கூட உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்காது அப்புறம் என்று கையை முறுக்கியவன் நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிடுறேன் என்று அவள் முகத்துக்கு முன்னே கையை நீட்டி இங்க பாரு நான் போட்ட கண்டிஷனை உங்க வீட்டுல சொன்னாங்களான்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு முதல்ல என் பக்கம் நீ வரவே கூடாது என்னோட வேலைய நீ செய்யக்கூடாது என் பேபி அபிநயாவை மட்டும்தான் நீ பாத்துக்கணும் அப்புறம் ஏதாவது குழந்த வேணும்னு பெரியவங்க கேக்குறாங்கன்னு என் கிட்ட வந்து நின்னு வை கொண்டு போட்டுருவேன் நமக்குள்ள நடக்கிறது நாலு சவத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும் எங்கேயாவது வெளியில மூச்சு விட்டேன்னு வச்சுக்கோய நடக்கிறதே வேற ஜாக்கிறது எங்க அம்மா முன்னால நம்ம ஹாப்பியா இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணும் தெரியுதா அதற்கும் உச்சத்தில் கத்தினான் என்னோட மகா காதலுக்கு முன்னால நீ கால் தூசுக்கு கூட பெறமாட்டடி 
என்று இதழை வளைத்து சிரித்தான் உன்னை முட்டாள் மாதிரி சுத்தி சுத்தி வந்திருக்க ஆனா என்னோட மகா என்ன சுத்தி சுத்தி வருவா தெரியுமா அவன் ஜாஸ்மினிடம் பேசிய பத்து வார்த்தைகளில் ஒன்பது வார்த்தை மகா மகா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் பேசுவதை கண்கொட்டாமல் ஆடாமல் அசையாமல் அவள் கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் சற்று மகாவின் மேல் ஜாஸ்மினுக்கு பொறாமையே வந்துவிட்டது மகா எந்த அளவு ஈஸ்வரின் மனதில் பொதிந்து கிடக்கிறாள் இப்போது தன் முன்னே இருப்பது மகாவின் கணவனாகவே அவளுக்கு தெரிந்தான் தான் காதலித்த ஈஸ்வரை தேடுவது ரொம்பவும் கடினம் என்பதை அவள் புரிந்து கொண்டாள் தான் மகாவாக இருந்துவிடக் கூடாதா என்று ஏங்கித்தான் போனாள் பெண்ணவள் சில என சமைந்திருந்தவளை அவள் முகம் முன்னே சொடுக்கு போட்டு காதலனா இருந்த ஈஸ்வரனை தானே நீ பாத்திருக்க இப்போ இருக்கிறது உன்னோட புருஷன் அது மத்தவங்களுக்கு என் பொண்டாட்டினா அது என்னோட மகாலட்சுமி மட்டும் தாண்டி நீ வெறும் என்னோட குழந்தைய பாத்துக்க போற கேர் டேக்கர் மட்டும்தான் சுருக்கமா சொல்லணும்னா சம்பளம் இல்லாத ஆயா வேலைக்கு வந்திருக்கா அவ்வளவுதான் இனி உன் வாழ்க்கையில நரகம்னா என்னன்னு உன் கண்ணுக்கு காட்ட போற என்று அவளை மீண்டும் மீண்டும் வார்த்தைகளால் வதைத்து கையை பற்றி இழுத்து சென்றான் கொஞ்ச நேரம் முன்னே கையை தொடமாட்டேன் என்ற வார்த்தையை மறந்து போனான் போல ஈஸ்வர் ஜெனி ஏற்கனவே வாழ்க்கையில் பல நரகத்தை அனுபவித்து வந்திருக்கிறாள் என்பது ஈஸ்வருக்கு தெரியாது ஈஸ்வர் ஜாஸ்மினின் கையை பிடித்து வருவதை கண்டுதான் சாம்சன் மனம் சற்று ஆசுவாசம் அடைந்தார் விஜயாவும் சாம்சனும் மட்டும் கோவிலில் நின்றிருந்தார்கள் அபிநயா அதிகாலையில் எழுந்ததால் இப்போது கலைப்பில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஈஸ்வர் சாம்சன் அண்ணா காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்குப்பா என்று விஜயா கூறியதும் ஆமா இது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என்று முனுமுணுத்து சாம்சனின் காலில் விழுந்தான் ஜாஸ்மினும் அவர் காலில் விழுந்தாள் இருவரது தோள்களையும் பற்றி ரெண்டு பேரும் தீர்காயிசா பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழணும் என்று ஆசிர்வாதம் செய்தார் ஈஸ்வருக்கு சாம்சன் தான் ஜாஸ்மினின் அப்பா என்று நினைத்திருந்தான் அதுதான் அவர் காலில் விழுவது அவனுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவில்லை தாய் விஜயாவின் மனம் நோகக்கூடாது என்று சாம்சனின் காலில் விழுந்தான் பிறகு விஜயாவிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கி காருக்கு சென்றனர் விஜயா நான் கிளம்புற என் மக இல்ல என் பொண்ண நல்லா பாத்துக்கங்க அவ வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டான் உன்னை நம்பி என் பொண்ண ஒப்படைக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு ஜாஸ்மின் அப்பா வரண்டா என்று அவர் கூறும்போதே குரல் கம்மியது சாம்சனுக்கு அப்பா நீங்களும் என் கூட எங்க வீட்டுக்கு வாங்கப்பா என்று அவரின் கண்ணத்தை துடைத்து விட கூப்பிட வேண்டியவன் பாறை போல இருகி கடப்பாறையை விழுங்கியவன் போல நின்றிருந்தான் இல்லமா நான் நாளைக்கு வர நீ சந்தோஷமா கிளம்புமா என்று அவரின் காரை எடுத்து சென்று விட்டார் சாம்சன் கோழி பண்ணை நடத்தி வருகிறார் ஈஸ்வரின் வசதிக்கு கொஞ்சமும் குறைந்தவர் அல்ல பணமிருந்து என்ன பயன் அவரை துயரத்தில் தவிக்க விட்டு சென்றான் ஒருவன் சாம்சன் கார் மறையும் வரை பார்த்திருந்தவள் திரும்பும் போது விஜயா குழந்தையை வெயிலில் வைத்திருக்க முடியாது என்று காருக்குள் சென்று அமர்ந்துவிட ஈஸ்வரும் காருக்குள் அமர்ந்து விட்டான் தனியே நின்றிருந்தாள் பேதை பெண் வா என்று கூட சொல்லவில்லை ஈஸ்வர் அத்தனை கோபம் அவள் மேல் கோவிலில் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடித்து வந்தவன் வெளியே நின்றிருந்த ஜாஸ்மினை பார்த்து என்னமா வெளியே நிக்கிற கார்குள்ள போய் உட்காரு என்று காரின் கதவை திறந்து விட்டான் அதுவரை பின்னால் குழந்தையை மடியில் வைத்திருந்த ஈஸ்வர் ஜாஸ்மின் அவன் பக்கம் உட்கார பார்க்க இரு நம்முடி போய் உட்கார்ந்துக்கிற என்று எழும்ப அபிநயா உச்சா போய்விட அழுக ஆரம்பித்தது ஈஸ்வரின் வேஷ்டியும் நினைந்து விட்டது அம்மா அபிய பிடிங்க என்று விஜயாவிடம் குழந்தையை நீட்ட ஈஸ்வர் எனக்கு ஏதோ தல சுத்திராப்புல இருக்குப்பா அபிய ஜாஸ்மின் கிட்ட கூட என்று அவர் கூறி கண்ணை மூடி சீட்டில் தலை சாய்த்தார் இந்தாடி குழந்தை அலர அல்ல பாத்துக்கிட்டே இருக்க கார்க்குள்ள ஏறுடி என்று சற்று தள்ளி அமர்ந்தான் அவன் அருகே அமர கேப் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு அபியை ஜாஸ்மினிடம் கொடுத்தான் இருவரையும் அனைக்கும் பாலமாக இருக்கும் அபியை கண்ணில் மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கினாள் ஜெனி ஜாஸ்மின் அபிநயாவை வாங்கி தன் மடியில் கிடத்திய ஜெனி இந்த மாலையை கொஞ்சம் கழட்டி விடுங்க பாபா மேல குத்தோம் என்று ஈஸ்வரின் முகத்தை பார்க்காமல் தலை குனைந்து மெல்லிய குரலில் பேசிட ம் நான் உனக்கு ஆளுக்கு ஆறுனாடி குழந்தைய வாங்கறதுக்கு முன்னாடி மாலையை கழட்டி வைக்க தெரியாத உனக்கு என் கை உன் மேல படணும் அதுக்கு தானே இத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கேட்டான் ஈஸ்வரா இவரை எப்படி சமாளிக்க போறனோ தெரியல அத்த என்று அவள் கூப்பிட தன் மகனுக்கு துணையை தேடி கொடுத்து விட்டோம் என்ற நிம்மதியில் கண்ணை இறந்து விட்டார் விஜயா இப்போது ஈஸ்வரின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்து மாலையை கழட்டி விடுங்க 
என்று அவளது மான் விழி விரிய கேட்க அப்படி பார்க்காதடி என்று நாக்கை கடித்து என் பேபிக்காக உனக்கு நான் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு என்று சலைத்தபடி மாலையை பெண்ணவர்களின் உடல் மேல் விரல் படாது கழட்டினான் இதுவே நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் அவளை தொட வேண்டும் என்பதற்காக என்னவெல்லாம் தன்னை தாஜா செய்வான் என்று வெற்று புன்னகை சிந்தினாள் ஜெனி இவர்கள் இருவரும் சண்டை போட்டு முடிப்பதற்குள் கார் ஈஸ்வரின் வீட்டின் முன்னே வந்து நின்றது இரண்டு அடுக்கு கொண்ட மாடி வீடு ஈஸ்வரின் குடும்பம் வசதிக்கு குறைச்சல் இல்லை தனது தந்தை அருணாச்சலம் ஒரு விவசாயி ஈஸ்வர் பத்தாம் வகுப்பு படித்தபோது வயலுக்குள் நாகம் தீண்டி இறந்து போனார் இறக்கும் தருவாயில் மனைவியிடம் நம்ம ஈஸ்வரன் நல்ல படிக்க வச்சிரு என்று சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டு இறந்துவிட்டார் அருணாச்சலம் அன்றிலிருந்து ஈஸ்வரை படிக்க வைக்க ஈஸ்வரோ மாம் எனக்கு இந்த விவசாயம் எல்லாம் செட் ஆவாது நீங்களே பாத்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டான் அதற்காக அவனுக்கு விவசாயம் தெரியாது என்றில்லை வயற்காட்டில் அனைத்து வேலைகளும் அவனுக்கு அத்துப்படி ஊரில் பாதி நிலம் இவர்களுடையதுதான் கண்ணு கெட்டிய தூரம் தென்னை மரங்களாக உயர்ந்து நிற்கும் வீட்டை சுற்றிலும் தோட்டம் வைத்திருந்தார் விஜயா ஆக வீட்டு வேலைக்கு ஆட்களையும் வைத்திருந்தார் வாட்ச்மேன் கேட்டை திறக்க கார் போர்டிகோவில் போய் நின்றது அங்கே கையில் பேகுடன் வந்து இவர்களுக்காக காத்திருந்தாள் ஈஸ்வரின் உயிர் தோழி பத்மினி காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கிய கோபி பத்மினியை பார்த்ததும் ஸ்டன் ஆகி அப்படியே நின்றுவிட்டான் பத்மினியின் முகத்தில் எப்படி விழிப்பான் அவளுக்கு மிகப்பெரிய கொடுமையை செய்திருக்கிறான் கோபி அவன் முகம் வியர்க்க தொடங்கியது நெற்றியை ஆள்காட்டி விரலால் தேய்த்தபடி கேட்டை விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் கோபி பார்க்க கூடாதுன்னுதான் பத்மினி முகூர்த்தத்துக்கு கோவிலுக்கு செல்லவில்லை தன் உயிர் நண்பன் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்லது நடந்திருக்கும் போது அவனுக்கு வாழ்த்து கூற வேண்டும் என்று அமெரிக்காவில் இருந்து இன்று அதிகாலை பிளைட்டில் வந்திருந்தாள் பத்மினி கோபியும் பத்மினியும் சந்தித்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகியிருந்தது இன்று பத்மினியை பார்த்ததும் ஆண்மகனின் உள்ளம் தவித்து போனது அவளை சந்திக்க நேர்ந்தாள் அவள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு தன்னிடம் பதில் இருக்காது என்று வெளியே சென்று விட்டான் கோபி நண்பனையும் தோழியையும் சேர்த்து வைக்க முடியாமல் போனது ஈஸ்வருக்கு அவர்கள் பிரிந்தது மகா இறந்த சமயம் ஈஸ்வருக்கு தெரியாமல் போனது இருவரும் பிரிந்த விஷயத்தை காலம் தாழ்த்திதான் சொன்னான் கோபி ஈஸ்வரிடம் இன்று வரை ஈஸ்வர் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க போராடி கொண்டிருக்கிறான் எப்படியும் திருமணத்திற்கு பத்மினி கண்டிப்பாக வருவாள் என்றுதான் அவளுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜை தட்டிவிட்டான் தனக்கு திருமணம் என்று தன் திருமணம் நடக்குமோ இல்லையோ தெரியாது காதலித்தவர்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் இருவரும் பார்த்து கொண்டார்கள் என்றால் நிச்சயம் கோபியின் மனது மாறும் என்று எண்ணி அவனுக்கு தெரியாமல் பத்மினியை வரவழைத்தான் ஈஸ்வர் விஜயா முதலில் இறங்கி ஆரத்தியை கரைக்க வீட்டுக்குள் சென்று விட்டார் ஈஸ்வர் ஒரு பக்கம் இறங்கி ஜெனி மடியிலிருந்த அபிநயாவை தூக்க இப்போது இருவரது விரல்களும் தீண்டிக் கொண்டது ரொம்ப சீம் போடாத இறங்குடி என்று தூங்கும் அபியை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டான் இது மட்டுமா இன்னும் ஈஸ்வரிடம் தான் என்னென்ன சுடு வார்த்தைகள் கேட்க வேண்டியிருக்குமோ என்று பெருமூச்சு விட்டு இறங்கி ஈஸ்வருடன் நெருங்கி நடக்காமல் சற்று விலகியே நடந்தாள் ஜெனி இதழில் புன்னகையுடன் நின்றிருந்த தோழி பத்மினியின் அருகே சென்று என்னப்பா எப்ப வந்த கோவிலுக்கு வருவன் எதிர்பார்த்த என்று பத்மினியை ஸ்நேகத்தோடு தோளோடு அணைத்துக் கொண்டான் பத்மினி தன்னிடம் ஏதாவது பேசுவாளோ என்று அவளையே பார்த்திருந்தாள் ஜெனி ஈஸ்வர் பத்மினி நட்பை பார்த்து பல நாள் பொங்கியிருக்கிறாள் ஜெனி ஆனால் எப்போதும் பத்மினிக்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பான் நட்பு வேறு காதல் வேறு இரண்டையும் வெவ்வேறு கோணத்தில் பார்த்துக் கொள்வான் ஈஸ்வரின் காதல் தோற்றுவிட்டது ஆனால் நட்பு இன்று வரை தொடர்கிறது ஆரத்தியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்த விஜயா பத்மினியிடம் ஹமாடி பொண்ணுக்கும் மாப்பிளைக்கும் ஆரத்தி எடுமா என்று கூற குடுங்கம்மா என்று ஆரத்தியை வாங்கி நண்பனுக்கும் தன் ஆறுயிர் தோழி ஜெனிக்கும் ஆரத்தி எடுத்தாள் எப்போது ஜெனி ஈஸ்வரை வேண்டாம் என்று கூறினாளோ அப்போதே ஜெனியின் நட்பை முறித்துக் கொண்டாள் எவ்வளவோ பேசி பார்த்தாள் ஜெனியிடம் பத்மினி அப்பா சொன்ன மாப்பிள்ளையதா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் என்னால அவரை எதிர்த்து எதுவும் பண்ண முடியாது என்று பிடித்த பிடிவாதத்தில் அப்படியே இருந்தாள் ஜெனி அந்த கோபத்தை இன்னும் இழுத்து வைத்திருக்கிறாள் பத்மினி இன்னும் ஜெனியின் முகத்தை கூட அவள் பார்க்கவில்லை ஆரத்தை சுற்றி ஈஸ்வரின் நெற்றியில் திருஷ்டி சந்தனத்தை வைத்து ஜெனியின் நெற்றியில் சாந்தை அழுத்தி வைத்துவிட்டு ஆரத்தியை கேட்டுக்கு வெளியே ஊற்ற சென்றாள் பத்மினி ஆரத்தியை ஊற்றிவிட்டு வெளியே பார்க்க 
அங்கே மரத்தடியில் புகையை விட்டுக் கொண்டிருந்தான் கோபி இவனுக்கு இந்த பழக்கம் வேற வந்துருச்சா என்று அவனை விடாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் திரும்பும் நேரம் பத்மினி உள்ளே சென்றிருந்தாள் இருவரும் தாமரை இலை மேலிருக்கும் தண்ணீர் போல ஒட்டாமல் இருந்தனர் ஈஸ்வரும் ஜெனியும் வீட்டுக்குள் சென்றதும் ஜெனி பூஜை அறையில விலக்கு ஏதுமா என்று விஜயா கூற குழந்தையை ஹாலில் குட்டி மெத்தையில் போட்டு அபிநயாவை படுக்க வைத்துவிட்டு பூஜை அறைக்கு வந்தவன் மாம் அவள எதுக்கு விளக்கேத்த சொல்றீங்க அவளுக்கு பூஜை அறையில விளக்கேத்த விருப்பமான முதல்ல கேட்டுக்கோங்க என்று நக்கல் பொதிந்து பேச விஜயாவை பாபமாக பார்த்து வைத்தாள் ஜெனி ஈஸ்வர் எதற்காக இப்படி ஜெனியை பேசுகிறான் என்பதை புரிந்து கொண்ட விஜயா விளக்குல என்னையும் தெரியும் இருந்தா யார் வேணா விளக்கேத்தலாம் ஈஸ்வர் என்று தீப்பெட்டியை எடுத்து ஜெனியின் கையில் கொடுக்க குத்து விளக்கை ஏற்றினாள் மாம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் வெளியே போயிட்டு வர நாளைக்கு காலையில நான் யூஎஸ் கிளம்புறேன் குழந்தைய ஜாக்கிரதையா பாத்துக்க சொல்லுங்க என்று ஜெனியை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வெளியே செல்ல ஆரத்தியை ஊற்றிவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்த பத்மினி எங்கடா கிளம்பிட்ட உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்டா என்று ஈஸ்வரின் கையை பிடிக்க நீ எப்ப யூஎஸ் கிளம்புற என்று கேட்டான் ஈஸ்வர் ஈவினிங் தான் லைட் என்றாள் சரி நான் ஒரு ஒன் ஹவர்ல வந்துருவேன் வெயிட் பண்ணு என்று வெளியே சென்றான் ஆரத்தி தட்டை விஜயாவிடம் கொடுத்து அம்மா நான் உங்க ரூம்ல ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரேன் என்று அவரின் அறைக்கு சென்றாள் பத்மினி விஜயா ஹாலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அபிநயாவின் பக்கத்தில் அமர்ந்தார் அபிநயா கண் விழித்து ஆ ஊ என்று கை காலையாட்டி சிரித்தது அபி குட்டி உன்னை பார்த்துக்க உனக்கு அம்மா வந்துட்டா என்று குழந்தை கண்ணத்தில் முத்தமிட்டார் விஜயாவின் அறையில் பட்டு புடவையை கொலைத்து வேறு புடவைக்கு மாறி நின்ற ஜெனியை பார்த்த பத்மினி அவளுடன் எதுவும் பேசாமல் குளியல் அறைக்குள் போக மினி என்று அவள் கூப்பிட அப்படி என்ன கூப்பிடாத அதுக்கான தகுதிய நீ இழந்து பல வருஷம் ஆச்சு என்று திரும்பி அவளை முறைத்து குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் பத்மினி நீ கூட என்ன புரிஞ்சுக்கலடி என்று அவளின் குரலில் சோகம் ததும்பியது முகம் கழுவிவிட்டு வெளியே வந்தவள் ஜெனியை கடந்து செல்ல ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத கேளடி நீயாவது நான் என்ன நிலைமையில இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்க என்று அவளை தன் புறம் திருப்பி அவள் முகத்தை பார்க்க வைத்தாள் ஜெனி சொல்லு என்ன கதை சொல்றேன்னு நானும் கேக்குறேன் என்று ஜெனியின் முன்னே கை கட்டி நின்றாள் பத்மினி இருவரும் கடைசியாக சந்தித்தது ஈஸ்வரை பிரேக் அப் செய்து கொண்டது தெரிந்து அடுத்த நாள் பத்மினி ஜெனியின் வீட்டிற்கு சென்றாள் அங்கே ஜெனி அவளின் மாமா ஆண்டனியின் கையில் மோதிரத்தை சிரித்தபடி போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கண்ணிமைக்க மறந்து நின்றாள் பத்மினி தான் காண்பது கனவா என்று கையை கூட கிள்ளி பார்த்து கொண்டாள் மோதிரத்தை போட்டுவிட்டு திரும்பிய ஜெனி பத்மினியை பார்க்க அவள் கோப கனல் வீச ஜெனியை பார்த்தாள் என்கேஜ்மெண்ட் முடிந்து அனைவரும் சென்ற பிறகு அவள் அறைக்கு கூட்டி சென்றாள் ஜெனி என்னடி பண்ணி வச்சிருக்க அங்க ஒருத்த உன்னை நினைச்சு சாப்பிடாம பட்னி கிடந்து சாகுறா நீ என்னடா நான் இங்க இவன் கூட சிரிச்சுக்கிட்டு இன்னொருத்தன் கையில மோதிரத்தை போட்டு சந்தோஷமா இருக்க நீ ஜெனி தானானு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குடி என்று வெடுக்கென்று பேச மினி நான் ஈஸ்வர் கிட்ட எல்லாத்தையும் தெளிவா பேசிட்டேன் அதை பத்தி இனி பேசாத என்று மனதுக்குள் அழுது கொண்டு வெளியே பத்மினியிடம் சிரித்து பேசினாள் இத நான் உன்கிட்ட எதிர்பார்க்கலடி உன் கூட இனி நான் பேசவே மாட்டேன் இப்பவே உன் கண்ணு முன்னாடி உன் நம்பரை நான் பிளாக் பண்றேன் என் லைஃப்ல ஜெனின்னு ஒருத்தி இனிமே இல்ல என்று பட்டென்று பேசிவிட்டு வெளியே சென்று விட்டாள் பத்மினி இப்போது அவள் முன்னே கண்ணீர் விட்டு நான் சொல்றத கேளடி என்று கல்யாணத்திற்கு எப்படி சம்மதித்தேன் என்பது முதல் கல்யாணத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது என்பது வரை கூற பத்மினி கண்ணீருடன் ஜெனியை கட்டிக்கொண்டாள் தப்பு பண்ணிட்டேண்டி நான் உன்கிட்ட மறுபடியும் பேசியிருந்திருக்கணும் அதுதான் நல்ல பிரெண்ட்ஷிப்க்கு அழகு என்னை மன்னிச்சிரு ஜெனி என்று அவளை கட்டிக்கொண்டாள் பத்மினி நான் ஈஸ்வர் கிட்ட பேசுறேன் என்றாள் பத்மினி நோமினி என் மேல ஈஸ்வருக்கு பரிதாபம் வரக்கூடாது என்னோட ஈஸ்வர் மறுபடியும் எனக்கு கிடைக்க நான் போராடுவேன் ஆனா என்னை விட மகாவ ரொம்ப விரும்பிருப்பான் போல என்கிட்ட பேசும்போது மகா மகான்னு உருகி உருகி பேசுறான் அவங்கள பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுடி என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க என் பொண்டாட்டிய பத்தி பேச உனக்கு தகுதி இல்லடி என்று குரல் கொடுத்து கொண்டு ஜெனியை அடிப்பது போல அறைக்குள் வந்தான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் என்ன பேசுற இப்போ இவளும் உன் பொண்டாட்டிதான் அவளுக்கும் கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடு அவ மேல தப்பு இருக்கு கொஞ்சம் நிதானமா இருடா என்று ஈஸ்வரின் கையை பிடித்து இழுத்து தோட்டத்து பக்கம் வந்தாள் பத்மினி என்னடி 
என்ன பேசணும் அவளுக்கு பரிஞ்சு மட்டும் பேசாத என்கிட்ட என்று புரங்கையை கட்டி திரும்பிக் கொண்டான் டே அவளை பார்த்தா ஏதோ வாழ்க்கையில அடிபட்டு போய் வந்திருக்க மாதிரி இருக்குடா அவளை பாத்தியா எப்படி இருந்த ஜெனி இப்ப என்னடான்னா ஆளை மாறி போயிட்டா நல்லா கொழுக்கு முழுக்கன்னு இருப்பா இப்படி மெலிஞ்சு போய் கிடக்கா என்ன நடந்துச்சுன்னு உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அவ கழுத்துல எப்படி நீ தாலி கட்டின அவனது மனநிலையை புரிந்து கொள்ள எதுவும் தெரியாதது போல அவனிடம் மெல்ல பேச்சு கொடுத்தாள் ஏ அவ உன்கிட்ட எதுவும் சொல்லலையா என்று கேட்டான் ஈஸ்வர் எப்ப உன் லவ் அவ தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போனாலோ அப்பவே நான் அவ கூட பேசுறதையும் அவளை பாக்குறதையும் கட் பண்ணிட்ட என்றாள் பத்மினி அவதான் போனேன்னு எனக்கு தெரியாதடி தெரிஞ்சிருந்தா அவ கழுத்துல தாலியே கட்டிருக்க மாட்டேன் எல்லாம் என்னோட அரும நண்பன் அந்த கோபியோட தலைமையில நடந்திருக்கு என்று கையில் நெட்டி முறித்தான் ஓ இதெல்லாம் அவ வேலையா என்று மெல்ல இதழ் வெறித்தாள் இன்னமும் பத்மினியின் நெஞ்சில் கோபியின் மேல் கொண்ட காதல் அப்படியே தான் இருக்கு ஆனால் கோபி பத்மினியை கண்டாலே நூறு மீட்டர் ஓட்டம் ஓடுகிறானே பெண்ணவள் என்ன செய்வாள் காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் சரிடா எதை செஞ்சாலும் நல்ல யோசிச்சு முடிவிடு எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு எதையும் செஞ்சு வைக்காத நான் ஈவினிங் பிளைட்ல யூஎஸ் கிளம்புற நீ எப்ப வர நான் நாளைக்கு மார்னிங் பிளைட் என்றான் ஈஸ்வர் ஜெனியும் வராதானே என்றாள் அவ இருக்காங்க நான் இன்னும் நிம்மதியா இருக்கிறது உனக்கும் பிடிக்கலையா என் மகாவோட நினைவுலேயே என் காலத்தை நான் இப்படியே கழிச்சிருவேன் என்று அவன் குரலில் பிசிறு தட்டியது டேய் மகா இறந்து போனது வருத்தம்தான் உனக்கு அது நேத்து வரைக்கும் இப்போ ஜெனி உன்னை நம்பி வந்திருக்காடா அவள் அம்போனு இங்க விட்டுட்டு நீ யூஎஸ் வர்றது எனக்கு சரிபட்டு வரும்னு தோணல நீ தப்பு பண்றடா என்று ஈஸ்வரின் தோளை தொட ஹம் என்ன இருந்தாலும் அவன் உனக்கு ஃப்ரெண்ட் இல்ல அதான் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற ரைட் நான் எப்போ மாற மாட்டேன் ஜெனிய என்னால ஏத்துக்க முடியாது பத்து என்று அவள் கையை தட்டிவிட்டான் ஏண்டா கையை தட்டிவிடுற உன்னோட ஆழ் மனசுல இன்னும் ஜெனி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் என்று ஈஸ்வரின் முன்னே போய் நின்றாள் என் மனசுல மகா மட்டும்தான் இருக்கா பத்மினி என்று அழுத்தமாக கூறினான் இனிமே இந்த ஈஸ்வரோட இன்னொரு முகத்தை உன் ஃப்ரெண்டு ஜெனி பார்க்க போறா என்று சொல்லும் போதே அவனிடம் அத்தனை ஆவேசம் அவனது முகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தது ஜெனியோ ஹாலில் குழந்தை அபிநயாவுடன் ஒன்றிவிட்டாள் திக்கு தெரியாத இருள் சூழ்ந்த காட்டுக்குள்ளிருந்த ஜெனிக்கு அபியை கண்டவுடன் ஏதோ தன் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரகாசமான வெளிச்சம் வந்துவிட்டது போல எண்ணி ஆனந்தப்பட்டு குழந்தையை மடியில் வைத்து கொஞ்சம் மொழி பேசிக் அபியும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஜெனியுடன் ஒட்டிக்கொண்டு கிழக்கி சிரித்தாள் அபிநயா அப்பழுக்கற்ற மனம் கொண்ட மகாவின் குழந்தையாயிற்றே மதிய சாப்பாட்டை ரெடி பண்ணி வைத்த விஜயா ஜெனியை சாப்பிட கூப்பிட ஹாலுக்கு வர அங்கே இருவரும் சந்தோஷமாக இருப்பதை கண்ட விஜயாவுக்கு ஜெனியிடம் குடும்ப பொறுப்பை அனைத்தையும் கொடுத்துவிட துணிந்தார் அதற்கு ஈஸ்வர் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமே என்றும் அவர் மனதில் தோன்றி மறைந்தது யோசனையில் நின்றிருந்த விஜயாவை பார்த்த ஜெனி அத என்று கூப்பிட ஹா ஜெனி சாப்பாடு ரெடி வா சாப்பிட போலாம் என்றார் அத அவர் வந்துட்டோம் என்று அவரிடம் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்க குழந்தை அபியோ என்ன என்கிட்ட பேசாம வேற யார் கூடயோ பேசுறீங்க என்று சுனுங்க ஆரம்பிக்க ஹே ஹே என் செல்ல குட்டிக்கு என்ன வேணும் என்று அவள் கொஞ்ச ஆரம்பிக்க தன் புக்கை வாயை திறந்து சிரித்தது குழந்தை அப்படியே உற்சாகம் போய்விட்டது அத இந்த குட்டிய நாள் முழுக்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு என்று குழந்தைக்கு வேற இன்னரை மாற்றிவிட்டு அத இனி அபி வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது டைப்பர் எல்லாம் போட வேண்டாம் இன்பெக்ஷன் வர சான்சஸ் இருக்கு வெளியே கூட்டிட்டு போகும்போது மட்டும் போட்டுக்கலாம் என்று குழந்தையின் மேல் அக்கறையாக பேச விஜயாவிற்கு என்ன சொல்வது என்றே தெரியவில்லை ஜெனி குழந்தையிடம் பாசமாக இருப்பது கண்டு வியந்து நின்றார் அவருக்கு ஆள் மனதினுள் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது மூத்த தாரத்து குழந்தையை கையில் கூட தொட்டு பார்க்க மாட்டார்கள் என்று நல்ல குணமான பெண்ணாக தேடிக் கொண்டிருந்தார் விஜயா போட்டோவில் ஜெனியின் முகத்தை பார்த்தவுடனேயே விஜயாவிற்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துவிட்டது அந்த நம்பிக்கை இப்போது வீண் போகவில்லை பத்மினியிடம் பேசிவிட்டு வீட்டுக்குள் வந்த ஈஸ்வர் மாமியாரும் மருமகளும் பேசிக் கொண்டிருந்ததை கண்டவன் எல்லாரையும் கொஞ்ச நேரத்தில் மயக்கிடுறா பாரு என்று முறுக்கிக் கொண்டு மாம் லஞ்ச் ரெடியா பசிக்குது என்று கேட்டான் ஹம் ரெடிதான் ஈஸ்வர் என்று கூறிவிட்டு ஜெனி அபிய என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ ஈஸ்வருக்கு சாப்பாடு போடுமா என்று சொல்ல இவ கையால சாப்பிடணுமா 
என்று யோசிக்க அம்மா முன்னாடி கொஞ்சம் நடிச்சு வைக்கலாம் இல்ல என்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் லெக்சர் எடுப்பாங்க இவங்க தொல்ல தாங்க முடியாது நாளைக்கு காலையில வரைக்கும் நடிச்சுதான் ஆகணும் என்று டைனிங் டேபிளுக்கு சென்றான் ஈஸ்வர் பத்மினியும் வீட்டுக்குள் வர அவளிடம் விஜயா நீயும் போய் சாப்பிடுமா என்றார் உம் சாப்பிடுறமா என்று குழந்தையின் கண்ணும் கிள்ளி சாப்பிட சென்றாள் பத்மினி அங்கே இடுப்பில் சேலையை சொருகிக் கொண்டு ஒவ்வொன்றாக பயந்து பயந்து பரிமாறிக் கொண்டிருந்தாள் சாப்பாட்டை கொஞ்சமா வைக்க தெரியாதா தட்டு நிறைய சாப்பாடு வைப்பாங்களா என்று வேண்டுமென்றே ஜெனியிடம் வம்பிழத்துக் கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் சாரிங்க என்று நொடிக்கொரு முறை சாரி கேட்க வைத்தான் தரன் ஈஸ்வர் பத்மினி டைனிங் டேபிளில் வந்த அமர கொஞ்சம் அமைதியானான் பத்மினிக்கும் தட்டில் சாப்பாட்டை போட்டு பரிமாறினாள் நீ உக்கார் ஜெனி சாப்பிடலாம் என்றாள் பத்மினி இளமினி நான் அப்புறமா சாப்பிட என்று ஈஸ்வர் தன்னை ஒரு வார்த்தை கூட சாப்பிட சொல்லவில்லை என்று கண்ணில் கண்ணீர் குளம் கட்டியது ஜெனிக்கு அவள் முகத்தை படித்த பத்மினி எல்லாம் சரியாகும் என்று கண்ணை மூடி திறந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் ஈஸ்வரின் போன் அப்போது அடிக்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் நாங்க பார்ல இருந்து பேசுறோம் ஈஸ்வர் தானே நீங்க ஆமா என்றான் புருவம் சுருக்கி சார் இங்க ஒருத்தர் குடிச்சிட்டு வாந்தி எடுத்து மயங்கி கிடக்கிறாரு நாங்க அவரு கெஸ்ட் ரூம்ல படுக்க வச்சிருக்கோம் அவரு போன்ல உங்க நம்பர் இருந்துச்சு அதான் உங்களுக்கு போன் பண்ணோம் என்று கூற பாரோட லொகேஷன இந்த நம்பருக்கு அனுப்புங்க நான் வரேன் என்று அவசர அவசரமாக தட்டிலேயே கை கழுவி விட்டு காரை எடுத்து பறந்து சென்றான் அங்கே பாருக்குள் உள்ள அறையில் சாரி டி மினி ஐம் சாரி டி என்று உளறிக் கொண்டிருந்தான் கோபி குடித்து பழக்கமில்லாத கோபி இரண்டு வருடங்கள் கழித்து தான் ஆசையாக காதலித்த பத்மினியை பார்த்ததும் அவன் பத்மினியின் மனதை சுக்கு நூறாக உடைத்து போட்டுவிட்டு வந்தது ஞாபகத்திற்கு வர மனம் கொள்ளாது ஓடிவிட்டான் பாருக்கு பாட்டில் பாட்டிலாக குடித்து மட்டையாகி வாந்தி எடுத்ததுதான் மிச்சம் தன் நண்பனை இந்த நிலையில் கண்டு மனம் வருந்த செய்தும் அவன் மேல் கோபமும் வந்தது டேய் ஏன் இப்படி குடிச்சிட்டு என் மானத்தை வாங்குற எழுந்துடுறா போலாம் என்று ஈஸ்வர் அவனை இழுக்க டே மாப்பு என்னோட மீனி பாவண்டா நான் அவளை என்னோட சுயநலத்துக்காக ஏமாத்திட்டண்டா என்று நெஞ்சிலேயே அடைத்துக் கொண்டான் டேய் எல்லாம் வீட்டுல போய் பேசிக்கலாம் வாடா என்று ஈஸ்வர் அவனை எழுப்ப அவனோ எழுந்த பாடில்லை அப்படியே அவனை தூக்கிக் கொண்டு காருக்குள் கொண்டு போய் படுக்க வைத்து விட்டு பத்மினிக்கு போன் போட்டு நீ அங்கே இருடி நாளைக்கு மார்னிங் உனக்கு பிளைட் புக் பண்ணிட்ட என்று அவளிடம் கோபி இருந்த நிலையை கூற பத்மினிக்கு கண்ணீரே வந்துவிட்டது சரிடா அவன் இங்கே கூட்டிட்டு வா என்று போனை அணைக்க போக பத்து கெஸ்ட் ஹவுஸ் சாவி எடுத்துட்டு போய் கதவை திறந்து வை அவன் அங்க கூட்டிட்டு வந்து படுக்க வைக்கிறேன் இந்த நிலைமையில அம்மா இவனை பார்த்தாங்கன்னா ஆயிரம் கேள்வி கேட்பாங்க என்று போனை வைத்தான் ஈஸ்வர் போன் பேசும்போது ஜெனியும் கூட இருக்க என்னடி என்ன ஆச்சு உங்களோட லவ் நல்லதானே போயிட்டு இருந்துச்சு சொல்லுடி என்று அவள் தோளை பற்றி கேட்டாள் ஜெனி பத்மினி கண்ணீருடன் அவன் இதுவரைக்கும் என்கிட்ட எந்த ஒரு ரீசனும் சொல்லல ஜெனி அதுதான் என் மனசுக்குள்ள குடஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு என்ன வாயிருக்கோன்னு ஆயிரம் கேள்வி கேக்குற ஒரு பதிலும் இல்ல அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கம்பல் பண்ணி பார்த்து ஓஞ்சி போயிட்டாங்க இப்போ அப்பா மட்டும் என்கிட்ட ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை பேசுவாரு அம்மா அது கூட பேச மாட்டேங்கிறாங்கடி என்று ஜெனியை கட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள் பத்மினி நான் தான் கஷ்டப்பட்டேன்னு நினைச்சேன் ஆனா உனக்கும் இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கா அண்ணா கிட்ட நான் பேசுறேன்டி என்று அழும் பத்மினியின் முகத்தை ஆதரவாக தடவை கொடுத்தாள் இவங்க நாலு பேருக்கும் அப்படி என்னதான் நடந்திருக்கும் இவங்க பெரிய யார் காரணம் அப்படிங்கறத அடுத்த எபிசோட்ல பிளாஷ்பேக்க பாக்கலாம் அம்மாடி நான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் நீ அபிய பாத்துக்கோ என்று அறைக்கு சென்றார் விஜயா கெஸ்ட் ஹவுஸில் கதவை திறந்து வைத்து காத்திருந்தாள் பத்மினி கைத்தாங்களாக ஈஸ்வர் கூட்டி வந்தான் கோபியை அவன் வரும் நிலையை பார்த்து அவன் நிலைமைக்கு காரணம் தானாக இருக்குமோ என்று கவலை கொண்டாள் பத்மினி கோபியை கட்டிலில் படுக்க வைத்துவிட்டு அங்கேயே இருந்து விட்டான் ஈஸ்வர் அவனுக்கு வீட்டுக்குள் போக பிடிக்கவில்லை அங்கே சென்றால் ஜெனியை பார்க்க வேண்டும் அவளை பார்த்தால் அவனுக்கு மறந்து போன நினைவுகள் அவன் கண் முன்னே தோன்றுவதை அவனால் தடுக்க முடியவில்லை பத்து இவன் கூட வேறு போத தெளியட்டோம் நான் பக்கத்து ரூம்ல ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஈஸ்வர் கிளம்பி விட்டான் சரி நீ கிளம்பி நான் பாத்துக்கிறேன் என்று ஈஸ்வரிடம் கூற அவனும் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் கட்டிலின் பக்கத்தில் சேரை போட்டு அமர்ந்து கோபியின் முகத்தை பார்த்தாள் பத்து கோபி 
ஆணழகன் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது திராவிட நிறம் அவனது பிளஸ் எல்லோரிடமும் கலகலவென்று பழகுவான் ஈஸ்வர் பேசவே மாட்டான் வார்த்தைகள் அழிந்து வரும் அவனிடம் ஆனால் கோபி நிறைய பேசிக் கொண்டே இருப்பான் எப்போதும் கலகலவென்றிருக்கும் அவனது டீம் மெம்பர்ஸை எப்போதும் கலகலவென்று வைத்துக் கொள்வான் அவர்களது வேலையையும் இவனை செய்து கொடுப்பான் அதற்கும் ஈஸ்வரிடம் திட்டும் வாங்கிக் கொள்வான் முதலில் பத்மினி ஈஸ்வரின் டீமில் தான் இருந்தாள் ஈஸ்வரிடம் கெஞ்சி கூத்தாடி பத்மினியை தனது டீமிற்கு மாத்திக் கொண்டான் விழுந்து விழுந்த லவ் பண்ணினான் பத்மினியை பத்மினி முதலில் அவனது காதலை அக்செப்ட் பண்ணவில்லை என்ன மாய மந்திரம் போட்டானோ தெரியாது லவ் பண்ண வைத்துவிட்டான் கோபி பத்மினியை ஆனால் காரணமே சொல்லாமல் அவளை இந்த பிரான்சிலிருந்தே மாற்றிவிட்டான் இன்று வரை என்ன காரணம் என்று பத்மினிக்கு தெரியவில்லை இன்று கேட்டுவிட வேண்டும் என்று அவன் முன்னே கன்னத்தில் கை கொடுத்து அமர்ந்திருந்தாள் அவனை பார்த்து கொண்டே கண்ணயர்ந்து விட்டாள் போதை தெளிய ஆரம்பித்ததும் எழுந்து அமர்ந்த கோபி தன் எதிரே அமர்ந்திருந்த தன் ஆருயிர் காதலியை கண்டு மனம் துவள ஆரம்பித்தான் பத்மினி மாநிறம் கலையான முகம் பார்ப்பதற்கு லட்சணத்தோடு இருக்கும் அழகு சிலை பெண் அவள் அழகை ரசித்துக் கொண்டே இருந்தான் கோபி அவள் நெற்றியில் அசைந்தாடும் கூந்தலை ஒதுக்கிவிட்டு சாரி தீபமோ என்று அவள் கண்ணம் தொட போக அவள் கரு விழிகள் அசைவதைக் கண்டு மீண்டும் கட்டிலில் படுத்து கண்ணை மூடி தூங்குவது போல படுத்துக் கொண்டான் பத்மினி கண் திறந்து குளியலறைக்குள் சென்றுவிட இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்று வெளியே ஓடிவிட்டான் கோபி இப்பொழுதும் பத்மினியிடமிருந்து தப்பித்து விட்டான் ஈஸ்வர் எழுந்து அறையை விட்டு வெளியே வர கோபி ஓடுவதைக் கண்டு டெய் நில்லடா என்று கத்திக்கொண்டே ஓடிவர காரை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டான் கோபி இந்தியா வந்ததிலிருந்து அவன் வீட்டிற்கு செல்லவே இல்லை இப்போதுதான் செல்கிறான் அவன் காதலுக்கு தடையாக இருந்தது அவன் குடும்பமே அவர்களால் தான் இன்று தான் ஆசை ஆசையாக விரும்பிய பெண்ணை விட்டு ஓடி வந்திருக்கிறான் வீட்டிற்கு வெகு நாட்கள் கழித்து இன்றுதான் கோபி அவன் வீட்டிற்கு செல்கிறான் சோஃபாவில் அமர்ந்து டிவி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் வடிவு கோபிக்கு வீட்டுக்குள் செல்லவே மனதில்லை இப்படியே திரும்பி சென்றுவிடலாமா என்று கூட தோன்றியது இன்று எங்கும் போக முடியாத சூழ்நிலை வந்துவிட்டான் தன் வீட்டிற்கு எதச்சையாக யாரோ நிற்பது போல தெரிய திரும்பிய வடிவு கோபியை கண்டு வெகு நாட்கள் கழித்து மகனை பார்த்த ஆனந்தத்தில் தம்பி இப்பதான் இந்த அம்மாவை உனக்கு பார்க்கணும்னு தோணுச்சாடா என்று அவன் கையை பிடித்து வந்து சோஃபாவில் அமர வைத்து ஓடி சென்று மாதமாக இருக்கும் தன் மகளுக்காக போட்டு வைத்த மாதுளை பழ சாரை கொண்டு வந்து கொடுத்தார் வடிவு அம்மாவின் பாசத்தையும் மறுக்க முடியவில்லை அவனால் மறுக்காமல் வாங்கி குடித்தான் கோபிக்கு இரண்டு தங்கைகள் அவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் செய்துவிட்டான் இப்போது இரண்டாவது தங்கை நிறை மாத பிரசவத்திற்காக அம்மா வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாள் மாதமானால் பணம் அனுப்பிவிடுவான் குடும்பத்திற்காக அப்போதுதான் இளையவள் ராஜி அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் கோபியை கண்டதும் அண்ணா என்று வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு கோபியின் அருகே வேகமாக வர ஏய் பாத்து வா என்று தங்கையை பக்கத்தில் உட்கார வைக்க ராஜி அண்ணனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு அண்ணா எனக்கு ஒரு போன் கூட பேசல என்னோட வலகாப்புக்கு கூட நீ வரல என்று வருத்தப்பட்டு தோளில் சாய்ந்தபடி கேட்க நீங்க பத்மினியை எப்ப இந்த வீட்டு மருமகளா வர சொல்றீங்களோ அப்பதான் இந்த வீட்டுக்கு நான் வந்து போவேன் அது வரைக்கும் இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு மகனா அண்ணனா இருந்து செய்ய வேண்டிய கடமைய செஞ்சுகிட்டே இருப்பேன் என்று மெல்ல தோளில் சாய்ந்திருந்த தங்கையை விளக்கிவிட்டு அறைக்குள் சென்று தவளை எடுத்துக்கொண்டு குளியலறைக்குள் நுழைந்தான் வெகு நாட்கள் கழித்து மகனுக்காக ஆசையாசையாக அவனுக்கு பிடித்த பாசி பருப்பு பாயாசத்தை வைக்க ஓடினார் சமையலறைக்கு மலமலவென்று சூடாக பஜ்ஜியும் பாயாசமும் தட்டில் வைத்து கோபியின் அறைக்கு கொண்டு செல்ல அங்கே அவன் சில உடைகளை பேக் செய்து கொண்டிருந்தான் தம்பி இனிக்கு இங்க இருக்கதான என்று மகன் இங்கு இருக்க மாட்டான் என்று தெரிந்தும் ஒரு நப்பாசையில் கேட்டு அவனிடம் பாயாசத்தை நீட்டினார் அதையும் வேண்டாம் என்று மறுக்காமல் வாங்கிக் கொண்டான் தம்பி என் அண்ணும் பொண்ணு என்று அவர் நீட்டி முழக்க அம்மா இந்த ஜென்மத்துல என் பொண்டாட்டினா அது மினி மட்டும்தான் நீங்க சொல்றது அவளை லவ் பண்ண கூடாது நம்ம சாதி சனம் ஏத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொன்னீங்க நீங்க சொல்றத நான் கேட்டு இன்னும் என் மினியை நான் பார்த்து பேசலமா ஆனா அவளை தவிர வேற யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் வழிய விடுங்க உங்களுக்கு மாசம் மாசம் பணம் அனுப்புறது என் கடமை என்று வடிவை தாண்டி சென்றான் காரை எடுத்து சென்றவன் ஈஸ்வரின் வீட்டிற்கு செல்லவில்லை ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கிவிட்டான் நாளை காலை 
யூஎஸ் க்கு பிளைட் இன்று ஒரு இரவை இங்கேயே கடத்தி விடுவோம் என்று ஹோட்டல் ரூமில் தங்கிக் கொண்டான் எப்போதடா விடியும் என்று காத்திருந்தான் இங்கே வீட்டில் ஈஸ்வருக்கும் ஜெனிக்கும் முதலிரவுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தார் விஜயா ஈஸ்வர் கோபிக்கு போன் போட அவன் முதலில் போனை எடுக்கவில்லை பிரெண்டுக்கு குடைபிடித்துக் கொண்டே வருபவன் இன்று இறுதியாக போனை சைலண்ட் மோடில் போட விடாமல் போன் போட்டான் ஈஸ்வர் இவன் சலம்பல் தாங்க முடியல என்று போனை எடுத்து சொல்லுடா என்று சிறு கடுப்புடன் கேட்க எங்கடா இருக்க என்றான் ஈஸ்வர் எங்கேயோ இருக்க உனக்கு என்ன என்றான் ஓம் பிளைட் டிக்கெட் என்கிட்ட இருக்கு மறந்துடாத மச்சி என்று நகைத்தபடி கூறினான் ஈஸ்வர் நான் ஹோட்டல்ல தங்கியிருக்கேன் காலையில ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துருவேன் அவள பிளைட் ஏற்றி விட்டுட்டியா என்று கேட்டான் கோபி எவளடா என்று எகிரி பேசினான் ஈஸ்வர் அவனுக்கும் பத்மினியைத்தான் கோபி கேட்கிறான் என்பது நன்றாகவே தெரியும் இருந்தாலும் வேண்டுமென்றே யார கேக்குற என்று சினத்தோடு கேட்டான் ஆ உன் ஃப்ரெண்டு பத்துவ தான் கேக்குற என்றான் கோபி அவ போனா என்ன இங்கேயே இருந்தா உனக்கு என்னடா அவ மேல அவ்வளவு அக்கறைய அமைச்சான் என்று அவனை நக்கல் அடைத்து பேச நான் போனை வைக்கிறேன்டா காலையில பாக்கலாம் என்று போனை கட் செய்து பெட்ஷீட்டை போர்த்தி கொண்டான் கோபி அவன் மனதை போர்த்த முடியாமல் தவித்து போய் தூக்கம் வராமல் புரண்டு புரண்டு படுத்தான் கோபியிடம் போன் பேசி முடித்து பத்மினியை தேட அவள் தோட்டத்தில் இருப்பது தெரிந்த தோட்டத்துக்கு வர இருட்டில் பறக்கும் மின்மினி பூச்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எத்தனை நாட்கள் கோபியும் பத்மினியும் இந்த மின்மினி பூச்சியை பிடித்து விளையாடியிருப்பார்கள் நினைவலையில் நண்பன் வந்து நிற்பது கூட தெரியாமல் ஆழ்ந்த கனவில் மெய் மறந்து நின்றிருந்தாள் பத்மினி பத்து என்று ஈஸ்வர் அவள் தோலை தொட சுயம் வந்த பத்மினி என்னடா ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடாம இங்க வந்துட்ட என்று தன் வருத்தத்தை மறைத்துக் கொண்டு நண்பனிடம் சிரித்து பேசி வம்பிழித்தாள் ஏய் உன கொல்ல போறண்டி என்று பத்மினியின் காதை பிடித்தான் டெய் விடுறா காது வலிக்கிறு நீ இன்னும் என் காதை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விடலையா என்று கத்தினாள் அபிநயாவை தூங்க வைத்த ஜெனி தோட்டத்தில் பத்மினியின் சிரிப்பு சத்தம் கேட்க ஜன்னல் வழியை எட்டி பார்த்தாள் தோட்டத்தில் ஈஸ்வரும் பத்மினியும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு மென்னகை உதிர்த்தாள் பெண்ணகள் உன்னோட நட்பு எப்பவும் இதே மாதிரி நிலைக்கணும்டி என்று கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டாள் பால் சொம்புடன் அறைக்குள் வந்தார் விஜயா ஜெனி எழுந்துருமா என்ன ஏ ரூம்ல தூங்கிட்ட ஈஸ்வர் ரூம் மேல இருக்கு இந்தா பிடி என்று பால் சும்பை அவளிடம் கொடுக்க அத இந்த சடங்கு வேண்டாம் அவருக்கு இன்னும் என் மேல கோபம் குறையல என்று கண்களை சுருக்கி கேட்டாள் ஈஸ்வரை விட்டு நீ பிரிஞ்சு இருக்க கூடாது அவன் கூடவே இருந்தாதா ஒரு ஒட்டுதல் வரும் அவன் என்ன சொன்னாலும் நீ அத காதல வாங்காதம்மா இந்த காலத்து பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியா தரணும் என்று ஜெனியின் கையில் பால் சும்பை திணித்தார் விஜயா அத்த அபி என்று குழந்தையை காரணம் காட்டி போகாமல் இருக்க பார்க்க ஹம் இத்தனை நாளா நீ இருந்துதான் அபி குட்டிய பாத்துக்கிட்டியா எனக்கு என் பேத்திய பாத்துக்க தெரியும் நீ எனக்கு நெய்ப்பந்தம் பிடிக்க ஒரு பேரனை பெத்துக் கொடுக்கிற வழிய பாரு என்று ஜெனியை தன் அறையிலிருந்து வெளியே தள்ளினார் ஈஸ்வரை தள்ளிக்கொண்டு வந்து அவனின் அறைக்குள் விட்டாள் பத்மினி அறைக்குள் நுழைந்ததும் தன் அறை அலங்காரம் செய்திருந்ததை கண்டவனுக்கு முகத்தில் எரிமலை வெடித்து சிதறியது இங்கோ ஜெனியால் பால் சொம்பை கையில் பிடிக்க முடியவில்லை கை நடுக்கத்துடன் சென்றாள் ஈஸ்வரின் அறைக்கு எல்லாம் இந்த அம்மாவ சொல்லணும் அதைவிட இந்த கல்யாணம் நடக்க காரணமான கோபியின் மீது ஆத்திரப்பட்டான் ஈஸ்வர் நீ மட்டும் என் பக்கத்துல இருந்த உன் அடிச்சே கொண்டிருப்பண்டா என்று தன் நண்பனை வசைப்பாடினான் கதவை திறக்கும் சத்தம் கேட்டு திரும்பியவன் தலை நிறைய மல்லிகை பூ வைத்து கை நிறைய வலையல் போட்டு காலில் முத்து வைத்த மெட்டியின் சத்தம் கேட்க அங்கு வந்த ஜெனியை கண்கொட்டாமல் பார்த்திருந்தான் ஜெனி பக்கம் வந்ததும் அவளை இழுத்து அணைத்தவன் இதத்தான எதிர்பார்த்து வந்த என்று அவள் இதழை தன் இதழுக்குள் போட்டு பூட்டி வைத்தான் அவன் பர்த்தடம் பட்டு ரத்தம் கசிந்து வந்தது என விடு ஈஸ்வர் என்று அவனிடமிருந்து தன்னை பிரித்து இதழில் ரத்தம் வடிய கசியும் ரத்தத்தை கூட துடைக்காமல் தூக்கு தண்டன கைதிக்கு கூட பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட பேசணும் ஈஸ்வர் பிளீஸ் இப்ப நடந்துகிட்டது மாதிரி இனி என்கிட்ட என்னோட அனுமதி இல்லாம என்ன தொடாதீங்க என்று கூறும்போதே அவளது பூ உடல் நடுங்கியது ஒரு நிமிடம் அவளுக்கு பழைய திருமண வாழ்க்கை நினைவு வந்தது 
ஏய் நிறுத்தடி என்னமோ நான் உனக்கு முத்தமே கொடுக்காதது மாதிரி பேசுற உன்னோட நாடகத்தை நான் பாக்க இங்க வரல இப்ப நான் உனக்கு முத்தம் கொடுத்தது உன்னை தண்டிக்கதான் சே உனக்கு போய் முத்தம் கொடுக்க வச்ச என்னோட மகாக்கு துரோகம் பண்ண வச்சிடி என்று ஜெனியை கட்டிலில் தள்ளிவிட்டு அவனது அறைக்குள் இருந்த அலுவலக அறைக்குள் சென்று கதவை டமார் என்று சாத்திவிட்டான் ஜெனியை கன்னத்தில் அறைந்தது போல இருந்தது அவளுக்கு என்னையோ ஒரு நாள் நீ புரிஞ்சுக்குவ ஈஸ்வர் அப்போ நீ ரொம்ப வருத்தப்பட போற நான் உன் கூட இருப்பேனோ இல்லையோ தெரியாது உன்னை விட்டு கண்காணாத இடத்துக்கு நான் போயிடுவேன் என்று கண்ணை மூடி படுத்து கொண்டாள் தூக்கம்தான் வரவில்லை அலுவலக அறைக்குள் சென்ற ஈஸ்வர் மகாவின் படத்தின் முன்னே நின்று என மன்னிச்சிரடி உனக்கு முத்தம் கொடுத்த இந்த உதட்டால அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்துட்ட என்று மகாவின் படத்தை எடுத்து மடியில் வைத்துக் கொண்டான் அவனது நினைவலைகள் மகாவை திருமணம் செய்த அன்று முதலிரவு அறைக்குள் மகா பால் சொம்புடன் வந்தது ஞாபகம் வந்தது ஈஸ்வர் ஜெனியை விட்டு பிரிந்து ஆறு மாதம் கழித்து ஜெனிக்கு திருமணமானது தெரிந்து அவளை அப்போதுதான் சிறிது சிறிதாக மறந்து கொண்டிருந்தான் விஜயா திருமணத்திற்கு வற்புறுத்தியதால் தன் அத்தை மகள் மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்து கொண்டான் அன்றே முதலிரவு ஏற்பாடு செய்திருக்க ஈஸ்வர் மகாவிடம் இப்போதைக்கு முதலிரவு வேண்டாம் என்று கொஞ்ச நாள் தள்ளி போடலாம் என்று பேச காத்திருந்தான் அவள் வர தாமதமாக லேப்டாப்பை திறந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பித்திருந்தான் ஜல் ஜல் என்று கொலுசொலி கேட்க ஏதோ மோகினி பேய் வந்துருச்சா என்று மெல்ல நிமிர்ந்து பார்க்க குங்கும நிறத்தில் பட்டுப்புடவையும் தலை நிறைய குண்டு மல்லிகை பூவும் கனகாம்பரமும் மருகும் சேர்த்து வைத்து முகம் நிறைய மஞ்சள் பூசி காதில் குடை ஜிமிக்கியும் கை நிறைய கண்ணாடி வளையலும் காலில் மருதானியும் அதோடு சலங்கை கொலுசும் போட்டு கிராமத்து தேவதையாக வந்து நின்றிருந்தாள் மகாலட்சுமி லேப்டாப்பை மடியில் எடுத்து வைத்து அவளை கண்ணமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சின்ன வயதில் கல்லூரி விடுமுறையில் பாட்டி வீட்டுக்கு வரும்போது பாவாடை சட்டையில் சுற்றி தெரிபவள் இன்று குமரியாக வளர்ந்து தன் முன்னே நிற்பதை ஏதோ அதிசயமாக பார்த்தான் ஈஸ்வர் அத்தா எவ்வளவு நேரம் பாப்பீங்க எழுந்து நில்லுங்க என்று மகாவின் பட்டு குரல் கேட்டு நிகழ்காலத்துக்கு வந்து ஹா என்று தானாகவே அவன் கால்கள் எழுந்து நின்றது பால் சொம்பை டேபிளில் வைத்துவிட்டு ஈஸ்வரின் காலில் வந்து விழுந்தாள் மகாலட்சுமி ஏய் என்ன பண்ற எழுந்துடி இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேண்டாம் என்று அவளின் இதையை தொட்டு தூக்கிட மாமா என்று நெளிந்து ஆடினாள் ஈஸ்வருக்கு அவளின் செயல் சிரிப்பை வரவழைத்தது என்னடி டான்ஸ் ஆடுற என்று அவள் பக்கம் நெருங்க மாமா என்று அவள் நெற்றியில் வியர்வை துளி பூக்க ஏய் என்ன கண்ட பூத மாதிரி தெரியுத உனக்கு எதுக்கு என்னை விட்டு தள்ளி போற என்று அவள் நெற்றியில் பூத்த முத்து போல இருந்த வியர்வையை தன் இதழாள் ஒற்று எடுத்தான் ஆ வெக்கமா இருக்கு என்று கண்ணை மூடியவளது பொன் மேனி மாமன் இதழ் ஒற்றலில் சிலிர்த்து அடங்கியது மகாவின் பக்கம் சென்று அவளை கைகளில் பூ குவியலாக அலைக்காக தூக்கிக் கொண்டான் மாமா விடு மாமா என்ன பண்ற எனக்கு இங்க கூசுது என்று அவள் நெளிந்து கொண்டிருந்தாள் நான் உன்னை ஒன்னும் பண்ணல என்று கட்டிலில் படுக்க வைத்து லேப்டாப்பை எடுத்து மீண்டும் மடியில் வைத்துக் கொண்டான் மாமா அவ்வளவுதானா என்று முந்தானை சேலையை திருகிக் கொண்டு ஈஸ்வரை பார்த்து கேட்க அவ்வளவுதானா அப்படின்னா என்ன என்று கேட்டு உதட்டுக்குள் சிரித்துக் கொண்டு தூங்குமா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு என்று லேப்டாப்பில் மூழ்கினான் ஜெனியை விட்டு பிரிந்தாலும் அவளது நினைவுகள் அடி மனதில் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் இருக்கத்தான் செய்தது அவனுக்கு அதற்காக தாலி கட்டிய பொண்டாட்டியை தொடமாட்டேன் என்று விரதமிருப்பவனும் அவன் இல்லை எதையும் ஈஸியாக கடந்து செல்பவன் ஈஸ்வர் என்ன ஜெனியை மனைவியாக நினைத்து பழகியதால் உடனே மகாவிடம் நெருங்கவில்லை அவ்வளவுதான் ஆமா முதலிர வணிக்க அந்த சின்ன பொட்டிய கட்டிக்கிட்டு கிடக்கு மாமா என்று முனுமுனித்து கண்ணை மூட தூக்கம் வர மறுத்தது மகாலட்சுமிக்கு மாமா எப்ப வந்து படுப்பீங்க என்று அதி சிறுத்தையாக வேலை பார்க்கும் ஈஸ்வரிடம் சினுங்கிக் கொண்டே கேட்க அவள் கேட்ட விதத்தை எண்ணி கடை இதழில் புன்னகை பூத்தவன் ஏய் இப்ப நீ தூங்கு போறியா இல்லையா என்று பல்லை கடைத்தான் ஆத்தாடி மாமனுக்கு மூக்கு மேல சுர்ருன்னு கோபம் வருது என்று கண்ணை மூடி தூங்குவது போல நடித்தாள் மகா மகாவின் பேச்சு சத்தம் குறைந்தவுடன் அவள் புறம் திரும்பி பார்க்க அவள் நெஞ்சு கூடு ஏறி இறங்க 
மகா தூங்கிவிட்டாள் என்று லேப்டாப்பை அணைத்துவிட்டு மகாவின் புறம் வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு முதுகு காட்டி படுத்துக் கொண்டான் ஈஸ்வர் வந்து படுத்ததும் அவன் பக்கம் திரும்பி மாமா என்று அவள் கூப்பிட ஏய் வாயாடி நீ இன்னும் தூங்கலையா என்று அவன் வாய் திறக்க ஈஸ்வரின் இதழை கவ்விக்கொண்டாள் மகாலட்சுமி ஈஸ்வருக்கு நடப்பது என்ன என்று புரிய ஒரு நிமிடமானது அவன் ஒன்றும் புத்தன் இல்லை தான் தொட்டு தாலி கட்டிய பெண் அவளது மேனியில் வீசிய மஞ்சள் வாசமும் தலையில் வைத்திருந்த சீகக்காய் வாசமும் குண்டு மல்லிகை பூ வாசமும் சேர்ந்து அவன் சிந்தையில் மோகத்தை கிளறியது அவள் கொடுத்த முத்தத்தை ரசிக்க ஆரம்பித்தான் அவள் இடை ஈஸ்வர் கைகளால் இருக்கப்பட ஆ மாமா என்று ஈஸ்வரின் கேசத்திற்குள் கையை நுழைத்துக் கொண்டாள் அந்த கிராமத்து தேவதை சிறிது நேரத்தில் ஈஸ்வர் அவளை விட்டு பிரிந்து தலை கோதியவன் சாரடி மகா என்று எழுந்து பால்கனியில் நின்று கொண்டான் ஈஸ்வர் எழுந்து சென்றதும் மகாவிற்கு பொசுக்கென்று ஆனது என்ன மாமாக்கு என்ன பிடிக்கல போல என்று எழுந்து வந்த பால்கனியில் எட்டி பார்க்க அங்கே நிலவை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் மாமா என்று அவன் பின்னால் வந்து நின்றாள் மகா ம் நீ போய் தூங்குடி நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வர என்று அவள் புறம் திரும்பாமல் பதில் பேசினான் ஜெனியை மறந்துவிட்டான் இருந்தாலும் அவன் மனதில் இன்னும் ஒரு ஓரத்தில் பிசிறு போல ஜெனியின் ஞாபகம் அவனை வாட்டி வதைத்துக் கொண்டிருந்தது மாமா என்று ஈஸ்வரின் முன்னே போய் நின்று என்ன உங்களுக்கு பிடிக்கலையா மாமா என்று இதழை பிதுக்கி கேட்க வைத்தியம் உன பிடிச்சதுனாலதான் உன் கழுத்துல மூணு முடிச்சு போட்டேன் என்று அவள் கண்ணம் கிள்ளி கொஞ்ச நாள் எனக்கு டைம் கூட என்று அந்த கிராமத்து தேவதையின் நெற்றியில் முட்டினான் அப்போ நான் உன்னை கட்டிக்கிட்டா மாமா என்று காதில் குடை ஜிமிக்கி ஆட கேட்டாள் என்ன உனக்கு அவ்வளவு பிடிக்குமாடி என்று கண்ணடித்து கேட்டான் என்ன மாமா இப்படி பொசுக்குன்னு கேட்டுப்பட்டீங்க நீங்க நம்ம ஒரு திருவிழாக்கு எப்ப வருவீங்கன்னு காத்து கிடப்ப நீங்க வந்தா பக்கத்துல வந்து பேச பயமா இருக்கும் ஒளிஞ்சு நின்று உங்களை சைட் அடிப்ப என்று நாக்கை துருத்தி காண்பித்து நீங்க போற ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் நான் வந்து நிப்ப தெரியுமா ஆனா நீங்க என்ன பார்க்கவே மாட்டீங்க என்று கழுத்தை சாய்த்து சிறு குழந்தை போல முகத்தை வைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரை பார்த்தாள் உம் வா என்று இரு கைகளையும் ராஜாளியை போல விரித்தான் புறா குஞ்சாக பறந்து வந்து ஈஸ்வரின் மார்பில் தஞ்சம் கொண்டாள் மகா மாமா நான் உனக்கு முத்தம் கொடுக்க கூடாதா என்று அவன் கண்ணத்தில் எக்கி முத்தம் வைத்து கேட்டாள் மகா உம் முத்தம் கொடுத்துட்டு கேக்குறியாடி என்று பெண்ணவளை கையில் தூக்கி சென்று கட்டிலில் போட்டு அவளை அணைத்து கொண்டு தூங்குடி என்று கண்களை மூடி படுத்துக் கொண்டான் இரண்டு நாட்கள் இதே நிலை நீடிக்க மறுநாள் அவன் நான் யூஎஸ்க்கு கிளம்புறேன் உன் அடுத்த மாசம் வந்து கூட்டிட்டு போற என்று சொன்னதும் அவ்வளவுதான் மூக்கை சிந்தி ஒப்பாரி வைத்து விட்டாள் நானும் தான் உங்க கூட வருவேன் என்று கையை காலை ஆட்டி அடம்பிடித்தாள் சிறு குழந்தை போல அவளை சமாதானம் செய்து வைப்பதற்குள் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டது ஈஸ்வருக்கு அப்போ என்னை இன்னைக்கு நைட்டு வெளியில கூட்டிட்டு போங்க இன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா நான் உங்க கூட பேசிக்கிட்டேதான் இருப்பேன் என்று அவனை கட்டி பிடித்துக் கொண்டாள் மகா ஈஸ்வருக்கு பெரும் சோதனையை கொடுத்தாள் மகா இரண்டு நாளும் அவனிடம் காதல் காட்டி அவன் மனதில் இடம் பிடித்திருந்தாள் ஜெனி என்பவள் தன் வாழ்க்கையில் இருந்தாளா இல்லையா என்பதை கூட அவனது நினைவில் வரவில்லை ஈஸ்வருக்கு இரண்டு நாளும் அவனுக்கு வகை வகையாக சமைத்து போட்டாள் கொஞ்ச நேரம் கூட கணவனை பிரிந்து இருக்கவில்லை அவள் அவனுக்கு பிடித்ததையெல்லாம் செய்தாள் இரவு வந்ததும் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் தூங்கியரும் யாருக்கும் தெரியாமல் ஈஸ்வரை கூட்டிக்கொண்டு வயக்காட்டிற்குள் சென்றாள் அங்கே சென்றதும் காவல் காக்கும் கூடாரத்தில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டனர் இருவரும் ஏய் இங்கே எதுக்கடி என்ன கூட்டிட்டு வந்த அதுவும் இந்த அர்த்த ஜாம வேலையில என்று அவன் கேட்டு அவள் தோளோடு உரசினான் எனங்க அங்க பாருங்க நிலா வெளிச்சம் எப்படி இருக்கு என்று மடியில் ஈஸ்வரை படுக்க வைத்துக் கொண்டு கேட்க பௌர்ணமி நிலவு பூத்து நின்றது அழகா இருக்கடி உன்ன மாதிரி என்று அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டான் மாமா இன்னொரு பக்கம் முத்தம் கொடு ஒரு பக்கம் மட்டும் முத்தம் கொடுத்தா தலையில கொம்பு முளைக்கும் என்று தலைக்கு மேல் இரு விரல்களையும் கொம்பு போல வைத்து விளையாட்டாக சொல்ல வாய்விட்டை சிரித்தான் அவளது சைகையில் ஏமாம் சிரிக்கிறீங்க என்று 
அவளது கீழ் இதழை சுழித்து ஈஸ்வரை தன் மடியிலிருந்து எழுப்பிவிட்டாள் ஏய் என்று எழுப்பிவிட்ட என்று பெண்ணவளை செல்லமாக முறைக்க இல்ல மாமா உங்க பாரம் தாங்கல அதான் என்று நானி கோணினாள் என்னடி இத நான் சும்மா மடியில படுத்தேன் இது கூட தாங்கலனா இந்த முழுசா எப்படி தாங்கிக்குவ என்று அவள் காதோரம் மீசை உரசி கேட்க போங்க மாமா நீங்க ரொம்ப மோசம் என்று மீசை உரசியதில் வெட்கம் வந்து ஈஸ்வரை தள்ளிவிட பூ மகளின் கையை வளைத்து பிடித்து அவள் முகத்தை கையில் ஏந்தி கண்ணோடு கண் கலக்க விட்டு பாடம் படிக்க அவள் இதழில் முத்த அச்சாரம் பதித்தான் ஈஸ்வரின் இதழ் முத்தம் வேகம் அதிகரிக்க அவள் அடி வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறக்க ஆரம்பித்தது ஈஸ்வர் அவள் இதழில் தேன் விடாமல் அறிந்த அவள் கைகளை தானாக அவன் பின் கேசத்தில் அலையவிட்டாள் மகாவின் இதழை தன் நாவு கொண்டு திறந்த உமிழ் நீரை உறிஞ்ச அவனுக்கு இசைந்து கொடுத்தாள் ஏதுவாக அவன் கைகள் மெல்ல இடையில் ஊர்ந்தது நாவி புள்ளியில் வட்டம் போட்டு வருடி அவளை தன் வசப்படுத்தினான் இருவரும் வாழ்க்கை எனும் பாடம் படிக்க தயாராகினர் ஈஸ்வரின் எண்ணம் புரிந்து மாமா வீட்டுக்கு போலாம் என்று இடையில் விளையாடிய ஈஸ்வரின் கை விரல்களை தட்டிவிட்டாள் ஏய் இருடி கொஞ்ச நேரம் போலாம் என்று பெண்ணவளை தாபத்தோடு பார்க்க மகாவோ உதடு கடித்தாள் மகாவின் முகத்தை மெல்ல பிடித்து மீண்டும் அவள் இதழில் முத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் தேன் உண்ட வண்டாக குடைந்து அவள் நாவோடு முத்தப்போர் நிகழ்த்த மாமா என்று அவன் கைகளில் துவண்டு விழ அப்படியே அவளை தன் பக்கம் சரித்து அவள் பாரம் போடாமல் இருக்க கட்டி அணைத்து கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஆரம்பிக்கலாமா என்று கிரக்கத்துடன் அவள் காது மடலை நாவால் தீந்த உம் வேணா என்று முனங்கி ராகம் பாடினாள் கழுத்து வளைவில் பர்த்தடம் பதிய வைத்தான் மாமா இப்படி வெட்ட வெளியிலையா என்று கண்களால் காட்டை சுற்றி காட்ட கூடாரம் மூட நான்கு புறமும் தட்டியை இழுத்து விட கூடாரம் முழுவதும் மூடியது எப்படி என்று புருவம் உயர்த்தியவன் தாமதிக்காமல் அவளை தாமதிய வாசலுக்கு கூட்டி சென்றான் மகாவின் மேலே இருந்த முந்தானை சேலையை உருவி எடுக்க குவலை மலர்கள் பூத்து குலுங்க அதை பறிக்க தடையாக இருந்த ஆடைகளுக்கு விடுமுறை அளித்து ஆடைக்கு மேலுள்ள குவலை மலர்களை நாவால் உறிஞ்சி எடுக்க அவள் கைகள் ஈஸ்வரின் முதுகில் காயம் ஏற்பட வைக்க அவனோ நாபி பள்ளத்தில் எச்சில் முத்தம் கொடுத்து அவளை இன்ப லோகத்திற்கு கூட்டி சென்றான் இருவரின் மோகம் கண்டு உச்சம் எய்த பெண்ணவள் வெட்கம் கொண்டு திரும்ப நிலவெனும் பெண் கரும் மேகத்துக்குள் வெட்கப்பட்டு ஒளிந்து கொண்டாள் இருள் சூழ இருவருக்கும் மோகப்பிட்டு தலை கேறியது மகாவை ஆழி பேரலையாக தனக்குள் சுருட்டி அணைத்து கொண்டான் பெண்ணவளின் உடல் முழுவதும் முத்தம் கொடுத்து அவளது அங்கங்களை சிவக்க வைத்தான் பெண்மையில் பர்த்தடம் பதிய வைத்தவன் கையில் கிடைத்த இரு கிரீடங்களிலும் முத்தம் வைத்து அதை நிமிர வைத்தான் அவளுக்குள் வெண்மேகம் ஊற்றெடுக்க அவளுக்குள் புகுந்து கொள்ள அனுமதி கேட்க உதடு கடித்து அவளும் கண்மூடி சம்மதம் தெரிவிக்க வெண் பார்க்கடலுக்குள் நுழைந்து முத்து சிற்பி எடுத்தான் பாலாரும் தேனாரும் ஒன்று சேர கலந்தனர் வெள்ளி முளைக்கும் வரை பெண்ணவளை கண்மூட விடவில்லை ஆன்மகன் மகா இனி ஏண்டி விட்டுட்டு போன என்று அவன் உதடுகள் தானாக புலம்பியது அப்போதுதான் தூங்கிய ஜெனியின் காதில் ஈஸ்வரின் முனங்கல் சத்தம் கேட்டு எழுந்து வந்து ஈஸ்வர் படுத்திருக்கும் அறைக்குள் சென்று பார்க்க அங்கே தன் அவன் மகாவின் படத்தை நெஞ்சோடு அணைத்து வைத்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வரின் மனதில் எளிதில் இடம் பிடித்து விடலாம் என்று எண்ணியிருந்த ஜெனியின் மனதுக்குள் இப்போது அது சுலபம் அல்ல என்று தோன்றியது மெல்ல அவன் அருகே சென்று பார்க்க அவனது விழிகளில் கண்ணீர் கோடுகளாக இருந்தது ஈஸ்வர் மகாமேல் இன்னும் மலையளவு காதல் வைத்திருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டாள் இப்போதான் ஓ மேல இருக்க காதல் எனக்கு அதிகமாகுதுடா ஈஸ்வர் என்று சொல்லி அவனின் நெற்றியில் மோதிய குட்டி முடிகளை கோதிவிட்டாள் ஈஸ்வர் நெற்றி சுருங்க பயந்து போய் நெஞ்சில் கை வைத்து வெளியே ஓடினாள் அடுத்த நாள் காலையில் யு எஸ் கிளம்ப ஆயத்தமாக அவனது உடைகளை பேக் செய்து கொண்டிருந்தான் ஜெனி சமையலறையில் காலை வேலை சமையலை கவனித்துக் கொண்டு ஈஸ்வர் இன்னைக்கு யு எஸ் கிளம்பிடுவாரா என்னையும் பாப்பாவையும் கூட்டிட்டு போக மாட்டாரா என்று 
கண்ணில் கவலையுடன் சப்பாத்திக்கு குருமாவை செய்து கொண்டிருந்தாள் விஜயா அபிநயாவை குளிக்க வைத்து ஆடை மாற்றி ஈஸ்வரின் அறைக்கு எடுத்து சென்றார் ஆ ஓ என்ற சத்தத்துடன் தந்தையை காண வந்த மகளின் சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் கண்களில் மகிழ்ச்சி ஊற்றெடுத்தது விஜயாவிடமிருந்து அபியை வாங்கி நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டான் மனைவி கடைசி நிமிடங்களில் சொன்ன வார்த்தை அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது எனங்க நம்ம பாப்பாவ கூடவே வச்சு பாத்துக்கோங்க என்று அவள் கடைசி வாக்கியங்கள் அவன் மனதில் வந்து ஆர்ப்பரித்தது ஆனால் இப்போது அது முடியாமல் போனதே அபியின் வெண்பட்டு கன்னத்தில் மெல்ல முத்தம் கொடுத்து அப்பா மூணு மாசம் கழிச்சு வந்து உன்னை பாக்குறேன் டெய்லி வீடியோ கால் பண்ணி பேசுறண்டா என்று அபியின் நெற்றியில் மென் முத்தம் பதித்தான் அபியோ ஈஸ்வரை குட்டி கண் விரித்து பார்த்து அவன் சட்டையை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டு சிரித்தது குழந்தையை பிரிய மனமில்லை ஈஸ்வருக்கு கையோடு பிள்ளையை யுஎஸ் எடுத்து சென்று விடலாமா அங்கே கேர்டேக்கர் வைத்து பார்த்து கொள்ளலாமா என்று அவனின் மனம் தவியாக தவித்தது குழந்தையை கூட்டி போனோம் என்றால் ஜெனியையும் அழைச்சிட்டு போகணும் என்று மண்டையை போட்டு குழம்பி நின்றான் ஜெனி எனக்கு வேண்டாம் அபி குட்டிய கூட மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து பாத்துக்குவேன் ஜெனியை என் கூட வச்சுக்க மாட்டேன் ஜெனி என்னுடைய குழந்தையை பாத்துக்குவா என்றும் அவன் மனம் பலவாறு யோசித்து ஒரு மனதாக அபியை விஜயாவிடம் கொடுக்க நான் உன் கூட தான் வருவேன் என்று வீல் வீல் என்று அழுதது அபிநயா குழந்தையின் அழுகை சத்தம் கேட்டு அடுப்பை அணைத்துவிட்டு கையில் பிடித்திருந்த கரண்டியை கீழே போட்டுவிட்டு அறைக்கு ஓடி வந்த பார்த்தாள் ஜெனி அறைக்குள் இடுப்பில் சொருகியிருந்த சேலையோடு கழுத்தில் தான் நேற்று கட்டிய மஞ்சள் தாளி வெளியே தெரிய போட்டிருந்தவளை பார்த்த ஈஸ்வருக்கு எல்லாம் உன்னாலதாண்டி என்று அவள் மீது குற்றம் சாட்டும் வகையில் சுட்டெரிக்கும் பார்வை பார்த்தான் குழந்தையையும் நேற்று தாலி கட்டிய மனைவியையும் விட்டு போவது ஈஸ்வருக்கு தப்பாகவே தெரியவில்லை ஜெனியை மட்டும் குற்றவாளி கூண்டில் நிற்க வைத்தான் அழும் அபியை சமாதானப்படுத்த முடியாமல் திணறித்தான் போனான் ஆனவன் சில நொடிகள் கையை பிசைந்து ஈஸ்வரின் முகத்தையே பார்த்திருந்தாள் என்ன நினைத்தாலோ தெரியவில்லை அவனிடமிருந்து அபியை வாங்கிக் கொண்டு ஈஸ்வரை ஒரு பார்வை மட்டும் பார்த்துவிட்டு விஜயாவின் அறைக்குள் சென்று விட்டாள் அந்த பார்வை என்னையும் பாப்பாவையும் கூட்டிட்டு போக மாட்டியா என்றிருந்தது அவனுக்கு முடியாத போடி என்று பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு போத்திக்கோவிற்கு வந்தான் அவன் நடக்கும் வேகத்துக்கு நடக்க முடியாமல் பின்னாலேயே வந்தார் விஜயாவும் கார் டிக்கியில் தனது உடைமைகளை வைத்துவிட்டு காரின் பக்கத்தில் ஏக்கத்துடன் நிற்கும் விஜயாவின் காலில் விழுந்தான் நல்லா இருப்பா என்று மகனின் தலை தொட்டு ஆசிர்வாதம் செய்த ராஜா ஜெனியையும் கூட்டிட்டு போலாம்ல அவ உன்னை ஏக்கத்தோட பார்க்கும் போது பாவமா இருக்குடா இது ஒரு பொண்ணுக்கு நீ செய்யறது தப்புடா என்று மகனிடம் பொறுமையாக எடுத்து சொல்ல விஜயாவின் பேச்சு கேட்டு அவன் மனதிற்குள் வலிக்கத்தான் செய்தது வலியை பொறுத்து கொண்டு மாம் நான் ஒன்னு ஸ்கூல் பையன் கிடையாது எனக்கு நல்லது கெட்டது தெரியும் ஒரு மாசம் அவ இங்க இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் அது வரைக்கும் அவளை அபிக்குட்டிய நல்லா பாத்துக்க சொல்லுங்க ஏதாவது நான் போன் போடுங்க ஆமா நான் போட்ட உடனே அடுத்த நிமிஷம் நீ வந்து நிக்க போற பக்கத்து ஊர்லதான் இருக்க பாரு என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டார் விஜயா மாம் நான் கிளம்பும் போது ஆர்குமெண்ட் பண்ணாதீங்க பிளீஸ் என்றான் கெஞ்சும் தோனியில் ஈஸ்வர் நான் நீ எப்ப கிளம்பினாலும் உன்னை சந்தோஷமா வழி அனுப்பிதான் வைப்ப ஆனா இந்த முறை இவ்வளவு தூரம் ஏன் உன்கிட்ட வாதாடுறேன்னு உனக்கு புரியுதா நான் எடுத்த முடிவுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல மாம் அபிக்கு கொடுக்க வேண்டிய சிறப் அடுத்த மாசம் செக்அப் தடுப்பூசி போட வேண்டிய விவரம் எல்லாம் டீடைலா நான் உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பியிருக்கேன் என்று கார் கதவை திறந்தவனின் கண்ணில் விஜயாவின் அறையிலிருந்து ஜென்னல் வழியே குழந்தையை மார்போடு அணைத்து பிடித்து பார்த்திருந்தாள் ஜெனி என்னோட போன் நம்பர் கூட உங்ககிட்ட இல்லையாடா என்று ஜெனியின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தோடியது பத்மினி நேரடியாக ஜெனியிடம் சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று விஜயாவின் அறைக்குள் நுழைய அங்கே ஜென்னல் கம்பியை பிடித்து தன் கணவனை கண்ணில் நிரப்பிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் ஜெனி என்று அவள் தோளை தொட அபி அழுது கரைந்த மயக்கத்தில் உறங்கிட கண்ணீரை ஒரு விரலால் துடைத்து திரும்பியவள் கிளம்பிட்டியா மினி அபிநயாவை கட்டிலில் படுக்க வைத்து இரு தலையணையை குழந்தையின் இரு பக்கமும் அணை கொடுத்தவாறே பத்மினியிடம் முகம் காட்டாமல் பேசினாள் தோழி ஊருக்கு போகும்போது கண்ணீரோடு அவளை வழியனுப்ப வேண்டாம் என்று எண்ணினாள் பெண்ணவள் ஜெனி அழுவதை தெரிந்து கொண்ட பத்மினி ஏய் அழுகாதடி என்று அவளை தன் பக்கம் திருப்ப அதுவரை அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீர் ஜெனியின் கண்களில் மடைத்திருந்த வெள்ளமாக கொட்டியது 
தோளில் மாட்டியிருந்த பேகை கீழே வைத்துவிட்டு ஜெனியை அணைத்துக் கொண்டு அழாதடி எல்லாம் சரியாயிரும் ஈஸ்வர் உன்ன கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவான் அவன் கிட்ட பேசுறன்னு சொன்னாலும் நீ வேண்டான்னு சொல்ற நான் என்ன பண்ணிட்டோம் என்று வருத்தப்பட்டு ஜெனியின் முகத்தை பிடித்து அவளின் கண்ணீரை துடைத்து விட்டாள் ஈஸ்வர் என்ன மனைவியா ஏத்துக்குவானா நான் அவனுக்கு இப்ப தகுதி இல்லாதவளா போயிட்டேன்ல என்று விசும்பினாள் நம்பிக்கைதான் வாழ்க்கை ஜெனி அவனால என்னைக்கும் உன்னை வெறுக்க முடியாது நீங்க ரெண்டு பேரும் சீக்கிரமாவே சேர்ந்து வாழ போறீங்க அதுக்கு நான் கேரண்டி தர என்று பேகை எடுத்து தோளில் மாட்ட ஈஸ்வரிடமிருந்து போன் வந்தது உம் போன் பண்ணிட்டா பாரு ஹலோ இதோ வரண்டா என்று போனை கட் செய்தவள் ஒரு முறை ஜெனியை ஹக் பண்ணி விட்டு ஆமா நீ யுஎஸ்ல ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தியா இல்லடி நான் ரிசைன் எதுவும் பண்ணல நேத்து கூட எனக்கு நம்ம ஹெட் ஆபீஸ்ல இருந்து கால் வந்தது ஜாயின் பண்றீங்களான்னு மெயில் வந்துச்சு நான் இன்னும் எதுவும் ரிப்ளை பண்ணல எனக்கு வேலைக்கு போகிற ஐடியாவும் இல்ல எனக்கு தெய்வம் தந்த பரிசு இதோ இந்த அபிகுட்டி இருக்கா அவளை பாத்துக்கிட்டு என் காலத்தை நான் இப்படியே ஓட்டிருவேன் என்று வெற்று புன்னகை செந்தினாள் ஜெனி சரி நான் கிளம்புறேன் எல்லாம் சரியாயிரும் என்று தூங்கும் அபிக்கு முத்தம் கொடுக்க ஏய் தூங்குற பாப்பாக்கு முத்தம் கொடுக்க கூடாதுடி என்று செல்ல அதட்டல் போட அச்சோ எனக்கு தெரியாதடி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க பிளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சு இன்னும் என்ன பண்றா என்று அழும் அபியின் சத்தம் அடங்கியது கண்டு குழந்தை தூங்கிவிட்டாள் அவளையும் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்று ஈஸ்வர் அறைக்குள் வர அங்கே ஜெனி பத்மினியிடம் பேசியதை கேட்டு ஒரு நிமிடம் ஆடித்தான் போனான் இவளுக்கு குழந்தை வளர்ப்பு பத்தி எப்படி தெரியும் ஒருவேளை ஜெனிக்கு குழந்தை பிறந்து ஏதாவது ஆகியிருக்குமோ என்ன ஆனா நமக்கென்ன என்று ஒரு மனமும் போட்டி போட அவனது சிந்தனையை கலைக்கும் வண்ணம் ஈஸ்வருக்கு கோபியிடமிருந்து போன் வந்தது சொல்லுடா இதோ கிளம்பிட்ட என்று பத்மினி தன்னுடன் வருவதை கூறாமல் போனை வைத்தான் கோபி ஏர்போர்ட்டில் ஈஸ்வருக்காக காத்திருந்தான் ஈஸ்வர் அறைக்குள் சென்றவன் தூங்கும் அபியை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் கண்ணு உன்ன மாதிரியே இருக்குமகா என்று அவன் உதடுகள் தானாக அசைந்தது அதையும் நோட் பண்ணினாள் ஜெனி எனக்கும் அந்த கொடுப்பனை கிடைக்குமா என்று அவள் மனதில் தோன்ற ஈஸ்வர் எதிர்ச்சையாக திரும்ப ஜெனி ஈஸ்வரையே பார்த்திருந்தாள் ஈஸ்வரின் பார்வை தன்மேல் விழுந்ததும் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டாள் உம் இது கொன்னு குறைச்சல் இல்ல பத்து டைம் ஆச்சு வா போலாம் என்று தோழியின் கையை பிடித்து அழைத்து சென்றான் ஈஸ்வர் போகும்போது தன்னை திரும்பி பார்ப்பான் என்று ஏமாந்துதான் போனாள் ஜெனி அவன் கொடுக்கும் காயங்கள் தன் முதல் வாழ்க்கையில் கிடைத்த காயங்களை விட பெரிதல்ல என்று மனதை தேற்றிக் கொண்டு ஜன்னலின் ஓரம் நின்று ஈஸ்வரின் கார் கிளம்புவதை பார்த்தாள் கார் புள்ளியாக மறையும் வரை பார்த்துவிட்டு குழந்தையின் அருகில் அமர்ந்து அபியின் கண்ணத்தை தொட்டு என்னையோ உங்க அப்பா ஏத்துக்குவாரா குட்டி என்று அவளும் குழந்தையாக மாறி கேட்க அபி தனது பொக்கை வாயை திறந்து சிரித்தது குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டு கண்ணை மூடினாள் இரவு வெகு நேரம் தூங்காமல் விழித்திருந்தாள் அல்லவா சில நொடிகளில் கண்ணயர்ந்தாள் விஜயா அறைக்குள் வந்து பார்த்துவிட்டு இனிமேலாவது உனக்கு நல்ல காலம் பிறக்கட்டும் என்று சமையல் கட்டிருக்க சென்றார் ஏர்போர்ட்டில் ஈஸ்வருக்காக காத்திருந்தவன் ஈஸ்வர் அவன் அருகே சென்று இந்தாடா உன்னோட பாஸ்போர்ட் விசா என்று அவன் அருகே கையில் கொடுக்க பாஸ்போர்ட்டை வாங்கியவன் செக்கிங் ஏரியா சென்றான் அந்த டைம் வரை மறைந்திருந்த பத்மினி ஈஸ்வரின் பக்கம் வந்து டெய் அவன் எங்க என்று மெல்ல கேட்க செக்கிங் ஏரியா போயிருக்கான் நீ நைசா கூட்டத்தோட போய் அங்க நின்னுக்கோ என்று பத்மினிக்கு உதவி செய்தான் இறுதியில் ஈஸ்வரும் கோபியும் பிளைட்டில் ஏறி அமர்ந்து பிளைட்டும் வான்வெளியில் பறக்க ஆரம்பிக்க டே எனக்கு தூக்கம் வருது என்று தன்னவள் நினைவுடன் கண்ணை மூடி படுத்துக்கொண்டு நேற்று அவளை பார்த்தும் ஒரு வார்த்தை கூட என்னால பேச முடியலையே என்று தன் இயலாமையை எண்ணி தன் மீதே குறைப்பட்டுக் கொண்டான் கோபி அவன் மனம் அமைதியில் இல்லை நேற்றே யுஎஸ் கிளம்பினா இந்நேரம் இங்க இருப்பா என்று சீட்டில் படுத்துக்கொண்டே கண்ணை திறந்து வைத்து டெய் நேத்து மினிய பிளைட் ஏத்தி விட்டியா என்று கேட்க அங்கு அமைதியே நிலவ நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க நீ என்னடா வாயில கொழுக்கட்டையா வச்சிருக்க என்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் அங்கே தன் ஆறுயிர் காதலி பத்மினி அமர்ந்திருப்பதை கண்டவன் தொண்டை குழைக்குள் எச்சில் கூட முழுங்க முடியவில்லை அவனால் ஏண்டா என்னை விட்டுட்டு போன என்று பத்மினியின் கண்களில் கண்ணீர் உருண்டோட கோபியை பார்த்தாள் பத்மினி கேட்கும் கேள்வியில் கோபியிடம் என்ன பதில் வரும் என்பதை அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் இருவரிடமும் பார்வை பரிமாற்றம் மட்டுமே நிகழ்ந்தது பக்கத்து சீட்டில் அமர்ந்திருந்த ஈஸ்வரோ நல்ல மாட்னியா ராசா உனக்கு எப்படி செக்கு வச்சேன் பாரு 
இவ்ளோ நாள் என் ஃப்ரெண்ட பாக்காம டிமிங்கி குடுத்தல இப்ப தூண்டில் போட்டு உன்னை எப்படி சிக்க வச்சிட்டேன் பாத்தியா இப்ப என்னோட பத்மினி கேக்குற கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் ராசா என்று கோபியை பார்த்து நம்மிட்டு சிரிப்பு சிரித்தான் உன்னோட வாழ்க்கையில மட்டும் பிரச்சனையே இல்லையாடா கோபியோட உனக்குதான் நிறைய கமிட்மெண்ட் இருக்கு நீ உன்னோட நண்பனை பார்த்து சிரிக்கிறியா என்று அவனது மனசாட்சி அவனை காரை துப்ப போடா எனக்கு எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் நீ அங்கிட்டு ஓடி போயிடு என்று சீட்டில் தலை சாய்த்து படுத்துக் கொண்டான் பத்மினி கண்களில் வழியும் கண்ணீரை துடைத்து விட தன் கைக்குட்டையை எடுத்து பத்மினியின் முகத்தருகே கொண்டு சென்றான் கோபி அதற்கு இடம் கொடுக்காமல் அவசர அவசரமாக தன் கைக்குட்டையால் கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டு ஜன்னல் பக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் கோபி பிளைட்டில் பக்கத்தில் இருப்போரை ஒரு முறை சுற்றி பார்த்தான் யாராவது தங்களை பார்க்கிறார்களா என்று நல்ல வேளையாக அனைவரும் தூக்கத்திற்கு சென்றிருக்க தன் சீட்டுக்கு திரை சீலையை இழுத்துவிட்டு பத்மினியிடம் நெருக்கமாக சென்று அவள் கையை அழுத்தமாக பற்றினான் அந்த அழுத்தமான பிடியில் பெண் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரிந்தது அவன் கூற வருவது எவ்வளவு அழுத்தமான விஷயமாக இருக்குமோ என்றுதான் தன் கையை அழுத்தி பிடிக்கிறான் என்று எண்ணிய பத்மினி அவன் புறம் திரும்பாமல் பிளீஸ் கோபி என் மனச காயப்படுத்துற மாதிரி எதுவும் பேசிடாதீங்க என்னால தாங்கிக்க முடியாது அதை கூறும் போதே உதடுகள் நடுங்கியது பத்மினிக்கு மினி என்று மெதுவாக அவள் காதுக்கு மட்டுமே கேட்கும்படி கூப்பிட அவள் விசும்புவது தெரிந்து அவளை தன் நெஞ்சோடு சாய்த்து கொண்டான் இருவருக்கும் வார்த்தைகள் பஞ்சமாகி போனது எங்கே மீண்டும் தன்னை விட்டு சென்று விடுவானோ என்று கோபியை இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டாள் என்ன இந்த பெண் எத்தனை மாதங்கள் பார்க்காமல் பேசாமல் இருந்திருக்கிறேன் இவளுக்கு என்மேல் கோபம் வரவில்லையா அட்லீஸ்ட் என் கண்ணத்தில் அடிக்கக்கூட தோன்றவில்லையா நான் என்ன அவ்வளவு நல்லவனா நான் அப்படி என்ன செய்துவிட்டேன் இவளுக்கு ஒரு சேலை கூட என்னவளுக்கு வாங்கி கொடுத்ததில்லையே நான் ஊருக்கு போகிறேன் என்று தெரிந்தால் என் அம்மாவுக்கும் தங்கைகளுக்கும் பார்த்து பார்த்து சேலை சுடிதார் என்று வாங்கி கொடுப்பவளை தனியே தவிக்க விட்டு சென்றேனே என்று அவன் மனம் கடல் அலையாய் ஆர்ப்பரித்தது பத்மினி கோபியின் மீது கடல் அளவு நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் காதலன் தன்னை கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருந்தாள் இதோ நெஞ்சில் சாய்ந்திருந்தவளும் அவன் கைகள் அணைத்திருந்ததை தவிர எல்லை மீறவே இல்லை இந்நேரம் எத்தனை முறை கோபியின் கைகளை அணை போட்டு தடுத்திருக்க வேண்டும் பத்மினி அவளது தேகத்தில் அவன் கைகள் குறும்பு செய்து கொண்டே இருக்கும் என்று கோபியை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் என்கிட்ட எதுவும் கேட்காத என்று வாய்மொழி பேசவில்லை அவன் கண்களால் மட்டுமே பேசினான் பத்மினியோ ஏண்டா உன்னோட கைய கட்டி போட்டு வச்சிருக்கியா என்ன என்று அவள் இதழ்கள் நடுங்க கேட்க அப்படியே மங்கையின் கீழ் இதழை கவிக்கொண்டான் அதற்கு மேல் அவளை பேச விடவில்லை இருவரும் இதழ் முத்தத்தின் வேகம் இத்தனை நாள் பிரிவை தனித்துக் கொண்டது சிறிது நொடிகள் வினாடிகள் ஆனதும் முத்தம் நீடிக்க பத்மினி மூச்செடுக்க சிரமப்பட அவளது இதழை விட்டு அவள் முகத்தையே பார்த்திருந்தான் ஏனோ அவளது கண்கள் எப்போதும் பழி சென்று மின்னும் ஆனால் இன்றோ அவளது கண்களில் பசலை நோய் ஏற்பட்டு கண்களுக்கு கீழே கருவளையம் வந்துவிட்டது அதில் மெதுவாக முத்தமிட்டான் இன்று சல்வார்தான் அணிந்து வந்திருந்தாள் பத்மினி துப்பட்டாவை எப்போது விளக்கினான் என்பதே அவளுக்கு தெரியாது அவளது மார்பில் முகம் புதைத்தவன் மேலும் முன்னேற அவள் வேண்டாம் என்று தலையசைத்து அணை போட்டு கண்ணில் சிறு கோபம் அவளுக்கு வந்து தலையை எடுத்துவிட்டாள் தன்னவளை பார்த்ததும் இத்தனை நாள் அடக்கியிருந்த ஆசை துளிர்விட்டது அவனுக்கு இன்று வரை எல்லை மீறாமல் தான் இருந்திருக்கிறான் ஆண்மகன் இருவரும் இலைமறை காய்மறை காதல் தான் செய்திருக்கின்றனர் ஆனால் கட்டுப்பாட்டை இதுவரை இழக்கவில்லை ஆனால் இன்றோ அவளிடம் தன் கட்டுப்பாட்டை அடக்க முடியவில்லை இது பிளைட் என்பதை மறந்திருந்தான் கோபி சாரி டி என்று அவளிடமிருந்து எழுந்து கொண்டான் அவளுக்கும் கோபம் இருக்கத்தானே செய்யும் தன் ஆசைக்கு கடிவாளம் போட்டுக்கொண்டான் என்ன முடிவெடுத்திருக்க கோபி என்ன எதுக்கு வேற பிரான்ச்சுக்கு மாத்தின என் கூட போன்ல பேசல என்ன ரீசன் என்று கோபியிடம் கேள்விகளை தொடுக்க பத்மினி கேட்கும் கேள்விக்கு கோபியிடம் பதில் இருக்கிறது அதை அவனால் சொல்ல முடியவில்லை எப்படி சொல்வான் என்னோட அம்மா உன்னை மருமகளா ஏத்துக்கல என்பதை எப்படி அவனால் அவளிடம் சொல்ல முடியும் நீ ஒரு கோழை என்று நினைத்து விடுவாள் அதுதான் உண்மையும் கூட என்று அவனது மனசாட்சி எட்டி பார்த்து பேச தொண்டைக்குள் எச்சிலை விழுங்கிக் கொண்டு மினி எனக்காக கொஞ்ச நாள் காத்திருக்க மாட்டியாடி 
என்று அவள் பிறை நெற்றியில் முத்தமிட்டபடி கேட்டான் நான் பொண்ணு கோபி எங்க வீட்டுல என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கம்பல் பண்றாங்க இன்னும் எத்தனை நாள் என்னோட அப்பா அம்மாக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியும் சொல்லு இத்தனை நாளா வெறும் வார்த்தைய சொல்லி சமாளிச்சிட்டேன் இனி என்னால எங்க அப்பா எங்க அம்மாவை கஷ்டப்படுத்த முடியாது கோபி என்ன சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ பிளீஸ் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக கேட்டாள் கோபியின் முகம் பார்த்து பத்மினி கேட்பது நியாயமாக பட்டது அவனது மனதில் சில நொடிகள் நிதானித்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் யாருக்கும் சொல்ல வேணாம் அவனது குடும்பத்தை பற்றி மினியிடம் சொல்லி அவள் மனதை காயப்படுத்த விரும்பவில்லை அவன் கோபி சொல்வது பத்மினியின் மனதிற்கு சரியாக படவில்லை ஆனால் அவன் மீதுள்ள அதீத நம்பிக்கையால் சரி என்று தலையை மட்டும் அசைத்தாள் என்னடி இமல் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா உன் கண்ணுல பயம் தெரியுது என்று அவளை இழுத்து தன்மேல் போட்டுக்கொண்டான் கொஞ்சோண்டு பயமா இருக்கு நீ மறுபடியும் என்னை விட்டுட்டு போயிடுவியோனு என்று அவள் கண்ணீர் அவனது பனியனை நினைக்க ஏய் அழறியா என்று தன் நெஞ்சில் சாய்ந்திருந்தவளின் முகத்தை கையால் நிமிர செய்து கண்ணில் வரும் கண்ணீரை துடைத்து இனிமே நீ அழவே கூடாதடி என்று கண் இமைகளுக்கு முத்தம் கொடுத்தான் கோபி டெய் எத்தனை முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க என்று சினுங்கினாள் பெண் அவள் இத்தனை நாள் பார்க்காம இருந்ததுக்கு இன்னும் நிறைய முத்தம் கொடுக்கணும் இது பிளைட்டா போச்சு இதுவே நம்ம தனியா சந்திக்கிற இடமா இருந்தா இந்நேரம் உனக்கு நூறு லிப்கஸ் கொடுத்திருப்பேன் என்று பேசியபடியே அவள் இதழை முத்தமிட ஆரம்பித்தான் நீண்ட நேரம் முத்தம் தொடர்ந்தது ஏர்ஹோஸ்ட் சத்தம் கேட்டு இருவரின் முத்தமும் தடைப்பட்டது என்று சலித்தபடி நிமிர்ந்து திரை சீலை விளக்காமலேயே நோ தேங்க்ஸ் என்று மினியின் முகத்தருகே குனிய போதுண்டா மீதி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமாதா என்று தள்ளி அமர்ந்து கீழே விழுந்த ஷாலை எடுத்து போட்டுக்கொண்டாள் என தவிக்க விடுறது அநியாயம் டி இருவரும் வெகு நாட்கள் கழித்து மன நிம்மதியுடன் இருந்தனர் ஆனால் கோபியின் மனது தாய்க்கு தெரியாமல் தவறு செய்கின்றோமோ என்று தோன்றியது பத்மினியின் நிலை எண்ணியும் அவள் மேல் கொண்ட காதலாலும் என்ன ஆனாலும் சரி என்னோட மினிய கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் என்ற முடிவை எடுத்திருந்தான் கண்ணை மூடியிருந்த ஈஸ்வருக்கு முதல் நாளில் மகாவை பிளைட்டில் கூட்டி வந்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது திருமணம் முடிந்து இருவரும் சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க நாளை யுஎஸ் செல்வதாக இருந்த ஈஸ்வருக்கு மனைவி தந்த காதல் சந்தோஷம் ஒரு நாளைக்கு போதவில்லை நாம யுஎஸ் போனா மூணு மாசம் கழிச்சுதான் வர முடியும் என்று தன்னுடைய கம்பெனியின் மேனேஜ்மெண்ட்டிற்கு போன் செய்து தனது லீவை ஒரு வாரமாக நீட்டிக்கொண்டான் இரவில் பயற்காட்டில்தான் இருவருக்கும் பொழுது விடிந்தது மகா ஈஸ்வரை அன்பால் கட்டி போட்டாள் நொடிக்கொருதரம் மாமா மாமா என்று அவன் பின்னாடியே சுற்றுவாள் பெரியவர்கள் இவர்களின் அந்யூன்யத்தை கண்டு ஆனந்தப்பட்டு கண்டும் காணாமலும் இருந்தனர் விஜயாவின் மனது பூரித்து போயிருந்தது எப்படியோ தனக்கு ஒரு பேரனோ பேத்தியோ பெற்றுக் கொடுத்தால் போதும் என்று எண்ணியிருந்தார் ஒரு வாரம் லீவு முடிந்து ஈஸ்வர் நாளை யுஎஸ் செல்ல வேண்டியிருந்த நிலையில் இந்த இரவு மகா ஈஸ்வரிடம் முகம் கொடுத்து பேசவில்லை அவன் அனைப்பில் தாய் கோழியின் அடியில் படுத்திருக்கும் கோழி குஞ்சை போல அவன் நெஞ்சத்தில் தலை வைத்து மாமா நாளைக்கு நேரம் நீங்க இங்க இருக்க மாட்டீங்கல்ல என்று சோகம் ததும்ப கேட்க ஹமாண்டி நாளைக்கு நான் கிளம்பிடுவேன் உன்னை ஒரு மாசத்துல வந்து கூட்டிட்டு போயிடுறேன் என்று அவள் தலையை கோதி கொடுக்க என்னால உங்களை விட்டுட்டு இருக்க முடியாது மாமா நீங்களும் இங்கேயே இருங்க அந்த பொட்டிக்குள்ள செய்த வேலை நமக்கு வேண்டாம் நாமளே நூறு பேருக்கு நம்ம பண்ணையில வேலை போட்டு கொடுக்குறோம் நாம எதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கை கட்டி வேலை செய்யணும் நீங்க வேலைக்கு வரலன்னு சொல்லிருங்க மாமா என்று ஈஸ்வரை கட்டிக்கொண்டாள் மகா பேசியது ஈஸ்வருக்கு சிரிப்பை வரவழைத்தது அடியே என் அறிவாளி பொண்டாட்டி உன்னோட வீட்டுக்காரன் கம்பெனில பெரிய வேலையில இருக்கான் உனக்கு தெரியுமா நான் வேலைக்கு வரமாட்டேன்னு உடனே சொல்ல முடியாது மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லணும் என்று தன் வேலையின் பொசிஷனை மகாவிற்கு எப்படி புரிய வைப்பது என்று தெரியவில்லை ஈஸ்வருக்கு சிறிது நேரம் அவனிடம் பேசவில்லை திரும்பி படுத்துக் ஆனால் ஈஸ்வர் அவளை விடவில்லை அவளுக்கு மறுபுறம் தாவி போய் படுத்துக்கொண்டு ஏய் கோபமாடி இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான் இந்த மாமன இப்படி தவிக்க விடுறியே என்று தாபமாக கேட்க இதற்கு மேல் அவள் கோபம் செல்லுபடியாகவில்லை அவளை பூ பந்தாக தன் மேல் அப்படியே அள்ளி போட்டுக்கொண்டான் அவள் சங்கு கழுத்தில் முகம் புதைத்து அதற்கு மேலும் மேடு பள்ளங்களில் ஏறி குழந்தையாக விளையாடி அவளை மூச்சு முட்ட இரவு முழுவதும் கொஞ்சி கொஞ்சி அவனுக்கு வேண்டியதை அவளிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டான் இன்று ஏனோ 
மகாவை அதிகம் நாடினான் கூடல் முடிந்து அவள் மார்பில் முகம் புதைத்து மீண்டும் ஒரு கூடலுக்கு அடிபோட மாமா போதும் எனக்கு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு என்று மகா கூற என்னாச்ச ஏ என்று அவன் பதறிக்கொண்டு கேட்க ஒன்னும்ல நீங்க நாளைக்கு என்ன விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போறீங்கல்ல அதா மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்று அவளது குரல் பேச முடியாமல் உள்ளே போனது அவளை பேச விடாமல் இதற்கொண்டு அடைத்து விட்டான் அவள் இதழை அடுத்த நாள் காலையில் பெட்டியுடன் கிளம்பி நின்றான் ஈஸ்வர் விஜயாவிடம் கண்ணை காட்டினான் மகாவின் துணிகள் அடங்கிய பெட்டியை கார் டிக்கியில் எடுத்து வைக்க சொல்லி ஈஸ்வரால் மட்டும் மகாவை பிரிந்திருக்க முடியுமா என்ன மகாவிற்கு பாஸ்போர்ட் விசா எடுக்கத்தான் இந்த ஒரு வாரம் அரும்பாடுபட்டு எப்படியோ பாஸ்போர்ட் கிடைத்துவிட்டது ஈஸியாக மகா ஈஸ்வரை பார்த்தால் அழுதுவிடுவோம் என்று அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடக்க விஜயா அறைக்குள்ளே சென்று பார்க்க கட்டிலில் படுத்திருந்தாள் மகா ஹமாடி மகா நீயும் வாமா ஏர்போர்ட் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் கட்டிலின் அருகே சென்று அவளை தொட்டு வாஞ்சையாக கூப்பிட நான் வரல அத்த அவரு பிளைட் ஏற போகும்போது நான் அழுதுருவேன் என்று இப்போதே அழுகை வந்தது அவளுக்கு நீ வரணும்னு அவன் உனக்காக காத்து கிடக்கான் நீ வராம அவன் போக மாட்டாமா என்று மருமகளின் மனதை கரைத்து பேசினார் இதோ வர அத்த என்று குளியல் அறைக்குள் சென்று முகம் கழுவி கண்ணாடி முன் நின்று தலைவாரி கொண்டு குங்குமம் வைத்து அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் ஈஸ்வர் பாடிய முகத்துடன் வரும் மனைவியை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கொடி உனக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் கொடுக்க போற என்று அவளை பார்த்து சிரித்த முகமாக நின்றிருந்தான் மகா அருகே வந்ததும் ஏய் உனக்காக தான் நான் காத்திருக்கேன் நீ என்னடி பண்ணிட்டு இருந்த என்று செல்லமாக அவளை கடிந்து கொண்டான் லேசா தலைவலிச்சிட்டு மாமா அதா படுத்திருந்த என்று தலை குனிந்து பேசினாள் அவள் கண்கள் சிவந்திருந்தது அதை மறைக்க அரும்பாடுபட்டாள் பெண் அவள் சரி சரி நேரமாச்சு வா போலாம் என்று காரில் அவளை தன் பக்கம் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் மகனும் மருமகளும் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் என்று விஜயா காரின் முன் சீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டார் காரில் போகும்போதே தன் சேட்டையை ஆரம்பித்தான் ஈஸ்வர் மகாவிடம் என்னங்க நீங்க அத்த இருக்காங்க சும்மா இருங்க என்று அவனிடம் சொல்ல இதையெல்லாம் கேட்கும் மனநிலையில் அவன் இல்லை அவளிடம் சில்மிஷம் செய்து கொண்டே வந்தான் ஏர்போர்ட் வந்ததும் மகாவிற்கு தலை சுற்றுவது போல இருந்தது ஈஸ்வரை விட்டு ஒரு மாதம் எப்படி இருப்பது என்று அவள் நெஞ்சு குழிக்குள் ஏதோ ஒன்று சுழன்றது அதை சமாளித்து காரிலிருந்து இறங்கினாள் ஈஸ்வர் அவளிடம் விளையாடிக் கொண்டே இருந்தான் கார் டிக்கியிலிருந்து அவளது உடைகள் அடங்கிய பெட்டியை வெளியே எடுக்க மாமா நான் உங்களுக்கு ஒரு பொட்டியில தானே உடுப்பெல்லாம் எடுத்து வச்ச இது யாருக்கு என்று பாவமாக கேட்டாள் மகா இதுக்கு மேல மகாவை அழவைக்க கூடாது என்று நினைத்த விஜயா கண்ணு மகா உன்னையொந்தா ஈஸ்வர் அமெரிக்காக்கு கூட்டிட்டு போறான் என்று புன்னகையுடன் சொன்னதுதான் தாமதம் ஈஸ்வரை அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் யார் இருக்கிறார்கள் என்று அவள் பார்க்கவே இல்லை யோ மாமா எனக்கு இப்படி பண்ணுன நான் உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தெரியுமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல எனக்கு நெஞ்சு வலியே வந்திருக்கோயா என்று அப்போதும் ஈஸ்வரை கடிந்து கொண்டாள் சந்தோஷத்தில் அவன் கண்ணத்தில் முத்தம் வேறு கொடுத்தாள் விஜயா மகனையும் மருமகளையும் பார்த்து பூரித்து நின்றார் மாமியாருக்கு டாட்டா காட்டி ஆசையாக சென்றாள் மகா பிளைட் ஏறியதும் சீட்டில் உட்கார வைத்ததும் பிளைட்டை ஒரு முறை சுற்றி பார்த்த மகா மாமா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்று அவனை கட்டிக் கொண்டாள் அனைவரும் இவர்கள் இருவரையே பார்த்திருக்க ஒரு வயதான வெளிநாட்டுக்காரர் லவ்லி கப்பிள்ஸ் என்று இவர்களை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டனர் மாமா அந்த பெருசுங்க நம்மளை பார்த்து எதுக்கு சிரிக்குதுங்க என்றாள் ஏண்டி இப்படி எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி என்னை கட்டி பிடிச்சா அவங்க பார்க்காம என்ன செய்வாங்க என்று அவள் இருக்கும் கோலத்தை காட்ட அச்சோ மாமா என்று அவனை விட்டு பிரிந்து பக்கத்து சீட்டில் அமர்ந்தாள் பிளைட் பறக்க ஆரம்பித்ததும் கண்ணை மூடி கருப்பா என்னையோ எங்க வீட்டுக்காரையோ அமெரிக்காக்கு பத்திரமா கூட்டிட்டு போய் சேர்த்திருப்பா என்று கருப்பசாமியை கும்பிட தன் மனைவியின் செயல்களை கண்டு சிரித்துக் கொண்டு அவளின் இருப்பில் கை போட்டு மார்போடு அணைத்துக் கொண்டான் மகாவின் நினைவில் அவன் கண்களில் நீர் துளி கசிந்தது அவனது சிந்தனையை கலைக்கும் வண்ணம் சார் ட்ரிங்ஸ் என்று ஏர் ஹோஸ்டஸ் அவன் முன்னே வந்து நின்றிருக்க வேண்டாம் என்று தலையை யாட்டி பதில் சொன்னான் மகாவிற்கு குடித்தால் பிடிக்காது என்று இன்று வரை நாகரீகம் கருதி கூட அவன் ட்ரிங்ஸ் அருந்துவதில்லை ஏண்டி என்னையோ நம் அபியையோ விட்டுட்டு போன 
இனி நட்டாத்துல தள்ளி விட்டுட்டு போனவ இப்ப மறுபடியும் என்னோட வாழ்க்கையில வந்திருக்கா நான் என்னடி பண்ணட்டும் உன்னை வச்சிருந்த மனசுல அவளை எப்படி நீ நான் சுமக்கட்டும் என்று எதற்கும் கவலைப்படாதவன் மனம் இன்று சஞ்சலப்பட தொடங்கியது போவதை கூற ஈஸ்வர் பக்கத்து சீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களை பார்க்க அவன் சீட்டுக்கு போட்டு வைத்திருந்த திரையை இன்னும் விளக்கவில்லை இனியாவது இரண்டு பேரும் ஹாப்பியாக இருக்க வேண்டும் என்று சீட்டிலிருந்து எழுந்தான் பத்மினி கோபியின் தோளில் சாய்ந்து வெகு நாட்களுக்கு பின் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் கோபி விழித்திருந்தான் தன் அவளின் தூக்கம் கெடக்கூடாது என்று திரையை விளக்காமல் இருந்தான் பிளைட் லேண்டிங் ஆனது அனைவரும் இறங்க ஈஸ்வர் கோபி என்று மெல்ல நண்பனை கூப்பிட அப்போதுதான் மெல்ல கண்விழித்து பார்த்தாள் பத்மினி பேசஞ்சர்ஸ் பேசிக்கொண்டு இறங்கும் சத்தம் கேட்டு ஈஸ்வர் அழைப்பது போல் இருக்க கோபி பிளைட் லேண்டிங் ஆயிடுச்சு போல என்னை எழுப்பிருக்கலாம்ல என்று எழுந்து ஆடையை சரி செய்தாள் ஆமாண்டி நீ நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த அதான் எழுப்பல என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்து கோபி திரையை விளக்கினான் ஈஸ்வர் இருவரையும் முறைத்து கொண்டு நின்றிருந்தான் என்ன ரெண்டு பேருக்கும் இறங்கி வர தோணலையோ எல்லாரும் இறங்கியாச்சு என்று நண்பனின் முகம் பார்த்தான் அதில் ஒரு தெளிவும் நிம்மதியும் இருந்தது பத்மினி ஈஸ்வருக்கு கண்களால் நன்றி கூறினாள் கண் சுமிட்டி வா போகலாம் என்றான் அவன் அவர்கள் இருவரும் பேசும் மௌன பாஷைகளை பொறாமையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் கோபி பொங்கினது போதும் வாடா என்று ஈஸ்வர் முன்னே நடக்க வரும் போடா என்று கோபியும் பத்மினியும் ஈஸ்வரின் பின்னே சென்றனர் ஈஸ்வருக்கும் கோபிக்கும் கம்பெனியில் இருந்து கார் வர மினி வாய உனையும் டிரா பண்ணிடுறோம் என்று நண்பனை பார்த்தான் கோபி ஆல்ரெடி எங்க பிளானே அதுதான்டா வாய முடிட்டு வந்து கார்ல ஏறு என்று நண்பனின் முதுகை பிடித்து காருக்குள் தள்ளி காரின் முன்சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டான் ஈஸ்வர் பத்மினி முன்னே ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் உள்ள தள்ளி உட்காரடி என்று ஈஸ்வரை முறைத்துக் கொண்டு பத்மினியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்பதான் கொழுப்பு என்று புகைந்தான் இது தேவையாடா உனக்கு உன்ன மாதிரி என் அம்போனே என் ஃப்ரெண்டு எப்பவும் விடமாட்டான் என்று கோபிக்கு மட்டும் கேட்கும்படி பேசினாள் பத்மினி ஏய் இந்நேரம் வரைக்கும் என்கிட்ட நல்ல விதமா தானே பேசிட்டு இருந்த இப்ப என்னடி ஆச்சு உனக்கு சும்மா என்று நாக்கை துரித்து காண்பித்து நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லவா என்றாள் ஹட்டி பாவி அவனுக்கு தெரியாம பண்ணனா என கொண்டே போட்டுடுவான் உன்னோட ஃப்ரெண்டு அவனின்றி ஒரு அனுவும் அசையாது என்பது போல நம்ம ஈஸ்வர் இல்லாம நமக்கு நல்லது கெட்டது ஏது என்று அவளின் நெற்றி முட்டினான் ஈஸ்வரும் கோபியும் ஒரே வீட்டில்தான் தங்கியிருந்தனர் பத்மினி அவளது கம்பெனிக்கு அருகே தங்கியிருந்தாள் அங்கிருந்து கிளம்பும் போதே ஈஸ்வர் பத்மினியை தங்களது பிரான்ச்சிற்கு மாற்றியிருந்தான் அதை கோபிக்கும் தெரியாமல் பார்த்து கொண்டான் பத்மினியை பார்த்ததும் மனது மாறிவிடுவான் என்று எண்ணித்தான் இத்தனை பிளான் போட்டான் ஈஸ்வர் அது சரியாக வேலையும் செய்தது ஈஸ்வர் போட்ட பிளான் என்றும் தோற்றதில்லை அவன் வாழ்க்கையை தவிர பத்மினியை அவள் தங்கியிருக்கும் வீட்டின் முன் இறக்கிவிட்டு பத்து ஈவினிங் உன்னை வந்து பிக்அப் பண்ற நீ உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோ இதுக்கப்புறம் நீ தனியா இருந்து அல்லாட வேண்டாம் என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு வீடு இருக்கு அதுல வந்து தங்கிக்கோ என்று காரில் ஏறி அமர்ந்தான் ஈஸ்வர் இருவர் பேசுவதையும் வாயில் ஈ போவது கூட தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் கோபி வாய மூடுறா என்று அவன் வாயை மூட வைத்தாள் பத்மினி என்னடி எனக்கு தெரியாம இன்னும் என்னென்ன பிளான் போட்டிருக்கான் உன் ஃப்ரெண்டு என்று அழுத்தி கேட்டான் நாளைக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல நம்ம மேரேஜ் நடக்க வேண்டிய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டான் நாம ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி என்று கண்ணை சுமித்தினாள் ஏய் ஈஸ்வர் நமக்கு எவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்காண்டி அவனையும் ஜெனியையும் சேர்த்து வைக்கணும் பத்மினியை ஹக் செய்து நானும் ஈவினிங் வர என்று காருக்குள் ஏறினான் ஜெனியை ஈஸ்வர் கூட சேர்த்து வைப்பது கடினம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஈஸ்வர் வீட்டுக்குள் சென்றதும் குளியலறைக்குள் சென்று விட்டான் கோபி சோஃபாவில் சரிந்து விட்டான் நாளை நடக்கப் போகும் கல்யாணத்தை எண்ணி சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் அம்மாவோட ஆசிர்வாதம் இல்லாமல் நடக்கிறது என வருத்தமும் ஒரு பக்கம் என்று போட்டி போட்டு அவனது மனதை ரணப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது நண்பனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கச்சிதமாக காய் நகர்த்தி முடித்ததை எண்ணி நண்பனை நினைத்து பெருமையும் பட்டுக் கொண்டான் கோபி குளித்து முடித்து வந்த ஈஸ்வர் சோஃபாவில் யோசனையில் படுத்திருக்கும் நண்பனை பார்த்து இல்லாத மூளைய எதுக்கு போட்டு குழப்பிக்கிற போய் குளிச்சிட்டு வா நான் சாப்பிட ஏதாவது செஞ்சு வைக்கிறேன் என்று 
சமையல் கட்டுக்குள் சென்றான் ஈஸ்வர் மகா யுஎஸ் வந்த பிறகு ஈஸ்வருக்கு சமையல் கத்துக் கொடுத்திருந்தாள் அவளை கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சமையலும் கற்றுக்கொண்டான் மகாவின் நினைவிலேயே வெஜிடபிள் கிச்சடி செய்து முடித்து டைனிங் டேபிளில் வைத்து கோபிக்காக காத்திருந்தான் போனை எடுத்து விஜயாவிற்கு கூப்பிட அவரோ நன்றாக உறக்கத்தில் இருந்தார் இங்கே பகல் என்றால் இந்தியாவில் இரவாக இருக்கும் அம்மா தூங்கிட்டாங்க போல எப்படி பேசுறது அவ தூங்காம தான் இருப்பா என்று மீண்டும் போனை அடைத்தான் இன்று விஜயாவை அத்த நீங்களும் எங்க கூடயே படுத்துக்கோங்க நானும் அபியும் தனியா தானே தூங்கணும் என்று கூறிட நீ சொல்லலனாலும் நான் உன் கூட தான் படுத்துக்கலாம்னு இருந்தேம்மா அபி நைட் அழுதானா ஒருத்தியால பாத்துக்க முடியாது என்று அபியின் அருகே கட்டலில் படுத்துக் கொண்டார் கொஞ்ச நேரம் முன்புதான் அபிக்கு உணவு ஊட்டி தூங்க வைத்தாள் பழைய நினைவுகளில் தூக்கம் வராமல் கண்ணை மூடி படுத்திருந்தாள் ஜேனி விஜயாவின் போனில் ஈஸ்வரின் எண்ணெய் கண்டதும் அச்சோ இவர் வேற போன் பண்றாரே அத்த வேற தூங்குறாங்க எப்படி எழுப்பறது என்று போனை எடுப்பதா வேண்டாமா என்று யோசித்ததில் போன் கட்டானது போன் அடிக்கும் சத்தத்தில் அபி சினுங்க மெதுவாக தட்டி கொடுத்தாள் ஜெனியின் கைப்பட்டதும் குழந்தை விழித்து கொண்டது கண்ணை உருட்டி உருட்டி ஜெனியை பார்த்து சிரித்தது வாரி அணைத்துக் கொண்டு என்ன வேணும் பாப்பாக்கு குட்டிக்கு பசிக்குதா பால் வேணுமா என்று அபியிடம் பேசிக் கொண்டிருக்க போன் மீண்டும் அடித்தது அவருக்கு அவரோட மக கிட்டதான் பேசணும் என்று அபியை மடியில் படுக்க வைத்து போனை எடுத்து ஆன் செய்தாள் இந்த முறை போன் வீடியோ காலில் வந்திருந்தது குழந்தையின் முகத்தை காண்பிக்க ஸ்கிரீனில் தந்தையின் முகத்தை பார்த்ததும் பா என்று கிளுக்கி சிரித்தது ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்தாலும் தன்னை அப்பா என்று கொஞ்சம் மொழியில் பேசிய குழந்தையை அள்ளி அணைக்க முடியவில்லையே என்று தந்தையாய் வருத்தப்பட்டான் ஈஸ்வர் ஹபி பேபி என்ன பண்றீங்க பாட்டி எங்க என்று பேசிக்கொண்டே அவன் போனை பிடித்திருப்பது யார் என்று தெரிந்து போனது அவளது கை வலையல் அவன் கண்ணுக்கு தெரிய பேசாமல் அமைதியாகிவிட்டான் குழந்தையின் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டு பட்டுக்குட்டி உங்க குடிச்சிங்களா என்று பரபரத்து கேட்டான் அதற்கும் ஆ ஊ என்று பதில் பேசியது குழந்தையின் முகத்தில் சந்தோஷத்தை கண்டவன் நல்லாத்தான் பாத்துக்கிறா என்று எண்ணினான் பாட்டி எங்கடா குட்டி என்று அவன் கேட்க ஜெனி மொபைலை விஜயாவின் பக்கம் காட்டினாள் ஓ தூங்குறாங்களா அவரின் முகத்தை பார்த்து அவர் வெகு நாட்கள் கழித்து நிம்மதியாக தூங்குறாங்க என்று மனதில் நினைத்து ஆனந்தம் வந்தது ஈஸ்வருக்கு குட்டி அப்பா நாளைக்கு கால் பண்ற போனு வைக்கவா என்று போனை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் ஈஸ்வர் ஒரு முறை கூட என் கூட பேச மாட்டியா என்று வாய்விட்டு கேட்க துணிந்தவள் உதட்டை கடித்துக் கொண்டாள் ஜெனி தன் வாழ்க்கையை பற்றி கூற எண்ணி பின் வேண்டாம் என்று எண்ணி மனதை அணை போட்டுக் கொண்டாள் போனை அணைத்து விட்டான் பக்கத்தில் விஜயா படுத்திருந்ததால் வாய்விட்டு அழைக்கூட முடியாத நிலையில் இருந்தாள் ஜெனி சிரித்துக் கொண்டு கையை காலை ஆட்டிக்கொண்டு மடியில் படுத்திருக்கும் குழந்தையின் முகம் பார்த்து தன் அழுகையை நிறுத்திவிட்டாள் அவளை தேற்றி கொண்டு வர அபி மட்டுமே போதும் என்று நினைத்து சிறிது நேரத்தில் இருவரும் கதை பேசி உறங்கியும் விட்டனர் போனை வைத்தவனுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை குழந்தையை பக்கத்திலிருந்து கொஞ்ச கூட முடியவில்லையே எல்லாம் உன்னால தாண்டி நான் மட்டும் உன் கழுத்துல தாலி கட்டலனா என் குழந்தையை நேரம் தூக்கிட்டு வந்திருப்பேன் என்று அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தான் மாலையானது டெய் என்னடா குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி அங்கே இங்கே நடந்துட்டு இருக்க எனிதிங் சீரியஸ் என்று நண்பனின் தோளை தொட்டான் கோபி இல்லடா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அபிய பாக்கணும்னு தோணுச்சு போன் பண்ண அபி குட்டிய தொட்டு கூட கொஞ்ச முடியலேன்னு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு கோபி என்று குரல் உடைந்து வந்தது ஈஸ்வருக்கு இப்ப ஒன்னும் கெட்டு போகல ஜெனிக்கு போன் போட்டு கிளம்பி வான சொல்ல அபிய தூக்கிட்டு இங்க ரெண்டு நாள்ல வந்துருவா என்று துள்ளலோடு கூறினான் கோபி ஜெனியோட முகத்தை பாக்க கூட எனக்கு பிடிக்கல அவளை எதுக்கு நான் இங்க கூட்டிட்டு வர போறேன் அடுத்த முறை போகும்போது அபிய மட்டும் தூக்கிட்டு வர போறேன் என்று கோபத்தில் வெடித்து பேசினான் ஈஸ்வர் நாக்குல நரம்பு இல்லாம பேசாதரா ஒரு பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டிட்டு எப்படா உன்னால இப்படி பேச மனசு வருது என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு கடிந்தான் கோபி என்ன ஏமாத்திட்டு போனவள எப்படி ஏத்துக்க சொல்ற என்று கண்கள் சிவக்க கத்தினான் உன்கிட்ட மனுஷன் பேசுவானடா ஆனா நான் இப்ப பேசதான் போறேன்னு கேட்டுக்கோ ஜெனி அவங்க அப்பா கிட்ட உங்க காதலுக்காக போராடி பேசி சம்மதம் வாங்கிதான் இருக்கணும் அவளுக்கு என்ன சூழ்நிலையோ தெரியல அவளும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவள் லைஃப்ல ஏதோ நடந்திருக்கு ஈஸ்வர் 
அவ முகத்து நீ பாத்தியா ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிருக்கா அவளை இன்னும் வார்த்தையால பேசி பேசி வதைக்காதடா பாவம் அவ எதையும் மனசு விட்டு பேச மாட்டேங்கிறா தயவு செஞ்சு அவள் இங்க கூட்டிட்டு வந்துடுறா என்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் கோபி நெவர் என்னால முடியாது கடைசியா அவ என்கிட்ட பேசும்போது நான் எவ்வளவு கெஞ்சினே என்ன ப்ராப்ளம் நாளும் என்கிட்ட சொல்லுடி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அவ எங்க அப்பா சொல்றதுதான் நான் கேப்பேன்னு திம்மரா பேசிட்டு போனா இப்ப வந்து என் கையால தாலி வாங்கிக்கிட்டு நிக்கிறா எல்லாம் நீ பண்ணது தாண்டா அவதான் பொண்ணுன்னு சொல்லாம மறைச்சிட்ட எனக்கு சதி பண்ணிட்ட என்று சுவற்றில் கையை குத்தி பத்துவ கூப்பிட நான் கிளம்புற நீ வரியா என்று கேட்டுக்கொண்டே கார் சாவியை எடுத்தான் நீ உண்மையாவே ஜெனிய லவ் பண்ணியான எனக்கு சந்தேகமா இருக்கடா என்று ஈஸ்வரை தாண்டி வெளியே சென்றான் நான் உண்மையாதாண்ட அவளை லவ் பண்ண அவதான் என்ன ஹர்ட் பண்ணிட்டு போனா நல்ல வேலை அவ போனதுக்கு அப்புறம் என்ன உண்மையா ஒருத்தி வந்து லவ் பண்ணா ஆனா அவளும் என்னை விட்டுட்டு பாதியிலேயே போயிட்டா எனக்கு பொண்ணுங்க கூட இருக்கிற பாகியம் இந்த ஜென்மத்துல கிடையாது போல என்று காருக்கு அருகே சென்றான் உனக்கு பொண்ணுங்க கூட வாழ சான்ஸ் கொடுத்திருக்காரு கடவுள் அத நீதான் தவிர்க்க பாக்குற நான் என்ன பண்ண முடியும் என்று சலித்துக் கொண்டு காரில் ஜெனலோரம் வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்தான் பத்மினி ரெடியாகி கையில் பேகுடன் வீட்டின் முன்பு வெளியே காத்திருந்தாள் பத்மினியை கண்டதும் ஈஸ்வரின் முகத்தில் இந்நேரம் வரை இருந்த இருக்கம் தளர்ந்து அவளை பார்த்து சிரித்தபடி காரிலிருந்து இறங்கினான் நண்பிய பார்த்ததும் சிரிப்பு அப்படியே முகத்துல தாண்டவ மாடுது என்று காரிலிருந்து இறங்கி அவர்கள் அருகே சென்றான் கிளம்பலாமா பத்து என்று அவள் கையிலிருந்து பேகை வாங்கினான் ஈஸ்வர் இதுக்கு நான் வராமலே இருந்திருக்கலாம் என்று முனுமுனுத்தான் கோபி கோபி முனுமுனுப்பது ஈஸ்வரின் காதில் நன்றாக கேட்டது டேய் உன்னை சும்மா கூட்டிட்டு வரல நாளைக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் இல்ல அதுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கதான் உன்னை கூட்டிட்டு வந்தேன் என்று காரின் டிக்கியில் பத்மினியின் பேகை வைத்து காரில் ஏறினான் என்னடி ட்ரெஸ் எடுக்க போறோன்னு என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல என்று கடுகாய் பொறிந்தான் பத்மினியிடம் நான் தாண்டா பத்து கிட்ட சொல்ல சொன்ன ஒழுங்கா வந்து கார்ல ஏறு என்று காரை ஸ்டார்ட் பண்ணினான் நீ நடத்துடா இது உன்னோட டேர்ன் நாளைக்கு கல்யாணம் நடக்கட்டும் உனக்கு வைக்கிறேன் பாரு பெரிய ஆப்பா என்று கருவிக்கொண்டே காரில் ஏறினான் நல்ல பிரெண்ட்ஸ்டா நீங்க என்று பத்மினி புன்னகைத்து காரில் ஏற ஷாப்பிங் மாலில் காரை நிறுத்தினான் இருவருக்கும் ட்ரெஸ் எடுத்து அனைத்திற்கும் நான் தான் பே பண்ணுவேன் என்று அனைத்திற்கும் பில் செட்டில் பண்ணி நைட் டின்னரை முடித்துக் கொண்டு வீட்டிற்கு வந்தனர் ஒரு அறையில் பத்மினி தூங்க செல்ல அவள் பின்னாலேயே சென்ற கோபியை பார்த்த ஈஸ்வர் ஏய் எங்கடா போற என்று கோபியின் கழுத்தை பிடித்து நாளைக்கு நைட் ஒன் அவரும் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று இழுத்து கொண்டு வந்தான் தங்களது அறைக்கு டே சும்மா கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலான்னு போனண்டா என்று அவன் சமாளிக்க பார்க்க உன்னை பத்தி எனக்கு தெரியும்டா ஃப்ராடு பயலே பிளைட்ல ஏறுனதுல இருந்து பிளைட் லேண்டிங் ஆகுற வரைக்கும் அந்த ஸ்கிரீனை விளக்கவே இல்லல நீ இப்போ எப்படி உன்னை நம்பி அவரும் அனுப்பி வைப்பேன் ஒழுங்கா படுத்து தூங்குடா என்று படுக்கையில் தள்ளிவிட்டான் உனக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையாடா எம்எல் அவ்வளவுதான் நம்பிக்கையா என்று கேட்டான் கோபி நான் தூங்கிட்டேன் என்று சத்தம் மட்டும் வந்தது அவனிடமிருந்து ஆனால் ஈஸ்வருக்கு தூக்கமே வரவில்லை பத்மினி ஜெனிக்கு போன் செய்தாள் அப்போதுதான் எழுந்து குளித்து சமையல் கட்டுக்கு சென்று அபிக்கு பால் காய்ச்சி கொண்டிருந்தாள் ஜெனி போன் அடித்ததும் சொல்ல மினி போனதும் போன் பண்ணுவேன்னு பார்த்தேன் ரொம்ப பிஸியாடி என்றாள் ஆமாண்டி எனக்கும் கோபிக்கும் நாளைக்கு மேரேஜ் நடக்க போகுது அதான் கொஞ்சம் பிஸி என்றாள் என்கிட்ட முன்னமே ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல என் மேல இன்னும் உனக்கு கோபம் போகல இல்ல நான் அந்த அளவுக்கு உனக்கு வேண்டாதவளா போயிட்டேன்ல என்று கண்ணில் கண்ணீர் வந்தது ஜெனிக்கு ஏய் அப்படியெல்லாம் இல்ல திடீர்னு ஈஸ்வர் எல்லாத்தையும் முடிவெடுத்துட்டான் என்னால எதுவும் சொல்ல முடியல சாரி டி நாளைக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்லதான் நடக்கும் எங்க மேரேஜ் இந்தியால வந்துதான் ரிசப்ஷன் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிருக்கா உன்னோட புருஷன் நீ கோச்சிக்காதடி என்று கெஞ்சும் தோரணையில் பேசினாள் பத்மினி எனிவேஸ் கங்கராஜ் டி கோபி அண்ணனுக்கும் என்னோட வாழ்த்து சொல்லிரு அதற்குள் அபி சினுங்க ஏ நான் வைக்கிறேன் டி அபி கூட்டி எழுந்துட்டா போல என்று போனை வைத்து விட்டு பாலை ஊத்தி கொண்டு அபியின் அறைக்கு சென்றாள் அடுத்த நாள் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸில் எளிமையாக கையெழுத்து போட்டு கோபி பத்மினியின் திருமணம் நடந்தது அதில் எதிர்பார்க்காதது ஈஸ்வர் கோபியின் கையில் மஞ்சள் கயிறை அவன் கையில் கொடுத்து மினி கழுத்துல கட்டுடா என்று சொன்னான் டெய் அம்மா முன்னால என்று வார்த்தைகள் அவனுக்கு தடுமாறி பத்மினியை பார்த்தான் பத்மினியின் கண்களில் கண்ணீர் கோர்க்க ஒரு நிமிடம் கண்ணை மூடி திறந்து 
கோபி ஈஸ்வரின் கையிலிருந்து தாலியை வாங்கி பத்மினியின் கழுத்தில் மூன்று முடிச்சிட்டான் வாழ்த்துக்கள்டா என்று ஈஸ்வர் இருவரையும் கட்டிக்கொண்டான் கோபியின் போன் அடிக்க அதில் மை மாம் என்று திரையில் ஒளிர வியர்வை பூத்த முகத்துடன் போனை எடுத்து ஆன் செய்தான் ஈஸ்வரின் அணைப்பிலிருந்த கோபி விலகி நடந்து கொண்டே சொல்லுங்கம்மா என்றான் நெற்றியில் பூத்த வியர்வையை கைக்குட்டையால் துடைத்தபடி கோபி கண்ணு நீ அமெரிக்கா போன பிறகு இந்த அம்மாவை மறந்துட்டியடா இதுவரைக்கும் ஒரு கால் கூட பண்ணலையே உங்க அக்கா ஜோதியோட பொண்ணு பவித்ரா பெரிய மனுஷி ஆயிட்டா தாய்மாம முறை சேரு செய்யணும் அஞ்சு பவுனில் ஆரம் போட்டாதான் சப நிறைக்கும் நம்ம ஜோதி வாழ போன இடத்துலயும் கொஞ்சம் கௌரவமா இருக்கோண்டா நீ அனுப்புன பணம் நம்ம சின்னவ பிரசவத்துக்குதான் காணும் இப்போ ஒரு மூணு லட்சம் தேவைப்படுது என்று அடுக்கடுக்காக அவரது தேவைகளை பேசிக் கொண்டே போக ம் கொட்டி கொண்டே போனான் கோபி தம்பி லைன்ல இருக்கியா என்று தேன் வடியும் தோதில் கேட்டார் கோபியிடம் ஹம் குட்டி வாண்டு பெரிய மனுஷி ஆயிடுச்சா நீங்க சொன்னதும் தாய்மாமா ஆன சந்தோஷத்துல பேச்சே வரலமா எனக்கு சரிங்கம்மா நான் பணம் அனுப்பி விடுறேன் அப்புறம் இதுதான் சமயம் என்று தன் கல்யாணத்தை பற்றியும் சொல்லிவிடலாம் என்று நினைத்தவன் அம்மா நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா பதட்டப்படாம கேளுங்க சொல்லுப்பா உன்னை நம்பிதான் நானும் என் பொண்ணுங்களும் இருக்கோம் என்று சால் சாய்ப்பாய் பேசினார் மா நான் ருஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் என்றாவது ஒரு நாள் தெரிந்துதானே ஆக வேண்டும் தன் அவளை தன் சொந்தம் என்று காட்டிக்கொள்ள தாய்மாமன் முறை செய்ய தன்னுடன் நிறுத்தி தன் மனைவி என்று பெருமையாக சொல்லலாம் என்று சொல்லிவிட்டான் தாயிடம் வடிவு ஒரு நிமிடம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு இவனை விட்டா நமக்கு பணம் கொடுக்க ஆள் இல்ல மகன் மீது கொஞ்சம் பாசமும் இருக்கு வடிவுக்கு தன் கணவன் இறந்த பிறகு குடும்பத்தை கரை சேத்தவன் கோபி என்ன அண்ணம் பொண்ண சாரதாவ மருமகளா கொண்டு வர முடியாது என்று எச்சிலை விழுங்கி கொண்டு நீ பெரிய மனுஷனா முடிவெடுத்துட்ட நம்ம சாதி சனம் பழக்கம் வழக்கம்லாம் வேற அந்த பொண்ணோட கொல வழக்கம் வேறையா இருக்கும் பானுதான் நான் பத்மினிய மருமகளா ஏத்துக்கல உங்க அப்பா இருந்தா இதெல்லாம் நடக்குமா நீயும் தான் இப்படி அனாத மாதிரி அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டிடுவியா சரி தாலி கட்டியாச்சு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து சேரு சீருக்கு முறை செய்ய என்று போனை பட்டென்று வைத்துவிட்டார் வடிவ போனை வைத்தவர் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தது அவ இங்க வரட்டும் இந்த வடிவு யாருங்கறத காட்ட என்று சேலையை இடுப்பில் சொருகிக் கொண்டு சமையல்கட்டுக்கு சென்றார் பத்மினியின் குடும்பம் வசதியானது என்பது தெரிந்தால் வடிவு இப்படி பேச மாட்டார் தலைமேல் தூக்கி வைத்து தாங்குவார் கோபி போன் பேசுவதை சிறிது அச்சத்துடன் பார்த்திருந்தவள் கோபி என்னாச்சு எனி ப்ராப்ளம் என்று அவன் முன்னே வர ஏய் அம்மா உன்ன மருமகளா ஏத்துக்கிட்டாங்கடி என்று பத்மினியை அணைத்துக் கொண்டான் என்னடா இது ரெண்டு பேரும் இப்படி கட்டி பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாங்க என்று ஏய் இது ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் வீட்டுல போய் வச்சுக்கோங்க உங்க ரொமான்ஸ என்று கோபி பக்கம் வந்தான் ஈஸ்வர் பத்மினி வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நிற்க என்ன கல்யாண பொண்ணுக்கு புதுசா வெக்கமெல்லாம் வருது என்று பத்மினியின் தோளில் எடுத்தான் ஈஸ்வர் போடா என்று கோபியின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஹம் கல்யாணம் ஆனதும் ஃப்ரெண்டே அண்ணியும் தானே என்று தோளை குலுக்க டே நீதான் எனக்கு எப்பவுமே ஸ்பெஷல் ஒரு அண்ணன் செய்ய வேண்டியத முன்னாடி நின்று என் கல்யாணத்தை செஞ்சு வச்சிருக்க இத நான் என் வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மாட்டேன் என்று ஈஸ்வரின் கையை பிடித்து கொண்டாள் போதும் நிறுத்துங்கடா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பொல்லாத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப என்ன பேச விடுங்க என்று இருவரின் நடுவே போய் நின்றான் சொல்லுடா என்றான் ஈஸ்வர் அம்மா கிட்ட எனக்கு கல்யாணம் நடந்ததை சொல்லிட்டேன் அவங்களும் பத்மினிய கூட்டிட்டு வர சொல்லிட்டாங்க ஜோதி அக்கா பொண்ணு பவி குட்டி பெரிய மனுஷி ஆயிட்டாலாம் அம்மா அதுக்குதான் போன் பண்ணிருந்தாங்க நான் இந்தியா கிளம்ப போறேண்டா இன்னும் ஒரு வாரம் தான் அங்க இருக்க போறேன் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்ல எனக்காக நீதான் பேசி லீவ் வாங்கி தரணும் என்று தாய் தன் கல்யாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற ஆனந்தத்தோடு கூட டெய் ரொம்ப ஹாப்பிடா அப்படியே இந்தியா போனதோ ரிசப்ஷனும் நடத்திடலாம் என்று தன் ஆசையை தெரிவித்தான் ஈஸ்வர் என்னோட ரிசப்ஷன் நடக்கணும்னா உனக்கும் ஜெனிக்கும் ரிசப்ஷன் நடக்கணும் என்று புருவம் உயர்த்தினான் கோபி போடா என்று காருக்குள் ஏறி அமர்ந்தான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் கோபமாக செல்வதை கண்டு வருத்தப்பட்ட பத்மினி 
என்ன கோபி அவன் கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருந்தான் அவன் மூட இப்படி ஸ்பாயில் பண்ணிட்ட அவன் கிட்ட பொறுமையா பேசி சம்மதிக்க வைக்கலாம் வா என்று இருவரும் கை கோர்த்து காருக்குள் ஏறினர் நண்பர்கள் இருவரும் ஏறியதும் காரை எடுத்து வீட்டின் முன்பே நிறுத்திவிட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருந்த தமிழ் பெண் ஒருவரை வரவழைத்து இருவருக்கும் ஆரத்தி எடுக்க வைத்தான் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் இருவரையும் ஒன்றாக உட்கார வைத்து தமிழ்நாட்டு பழக்கத்தில் பால் பழம் எல்லாம் கொடுக்க டேய் என்னடா இதெல்லாம் என்று நகைத்தான் கோபி இதெல்லாம் நம்ம பாரம்பரியம் அதெல்லாம் விடக்கூடாதுரா என்று சடங்குகள் அனைத்தையும் நண்பர்களுக்காக செய்தான் ஈஸ்வர் கோபி நான் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரேன் என்று எழுந்தவளை உட்காரு பத்து என்று அவளின் கையில் போனை கொடுத்து பேச என்று அவள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தான் அது ஒரு வீடியோ கால் அதில் தந்தையின் முகம் தெரிய கண்களில் நீர் பெருக்கு ஏற்பட்டது பத்மினிக்கு நண்பனும் கணவனும் அவளுக்கு அரண் போல ஆளுக்கொரு புறம் கையை பிடித்துக் கொண்டனர் பத்மினிக்கு பேச முடியாமல் தவிக்க பத்து குட்டி என்னடா அப்ப கூட பேச மாட்டியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா குரல் உடைந்து போனது என் பொண்ணு கல்யாணத்தை கண் குளிர பார்க்க முடியல என்னால ஆனா ஈஸ்வர் எனக்கு எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பிட்டான் என்று கண்களில் கண்ணீருடன் பேசினார் சாரங்கன் அப்பா சாரிப்பா அம்மா என் மேலே கோபமா இருக்காங்களப்பா என்று விசும்பிக் கொண்டே பத்மினி கேட்க பத்மினியின் தாய் மீனாட்சி சாரங்கனிடமிருந்த போனை வாங்கி என்னடி நீ தனியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போயிட்ட நானும் உங்க அப்பாவும் இன்னும் உயிரோடு தானே இருக்கோம் என்று கோபப்பட்டு பேச மா சாரிமா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இன்னும் ஒரு வாரத்துல இந்தியா வர பிளீஸ் என்னையும் கோபியையும் சபிச்சிடாதீங்க எங்களை ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கம்மா என்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டாள் பெண்ணவள் யாருடி அவ யாராவது பெத்த பொண்ண சபிப்பாங்களா என்னைக்கும் நீ ஏன் பொண்ணு தாண்டி சீக்கிரமா உன்னோட ஹஸ்பண்ட கூட்டிட்டு இந்தியாக்கு வா ரெண்டு பேரையும் ஆசிர்வாதம் பண்றோம் என்று ஆனந்த கண்ணீரோடு பேசினார் போனை பார்த்து தாயும் மகளும் பேசிக்கொண்டே இருக்க கோபி சோஃபாவில் சரிந்து தூங்கினான் எல்லாம் சரியானது என்று ஆனால் இனிதான் உனக்கு சோதனை காலம் ஆரம்பிக்க போகிறது கண்ணா என்றார் கடவுள் போன் பேசி முடித்து பார்க்க ஈஸ்வரும் கோபியும் தூங்கி கொண்டிருக்க டெய் தடி மாடுங்களா எந்திரிங்கடா எனக்கு பசிக்குது என்று சத்தம் போட்டதில் கோபிதான் முதலில் உழைத்தான் என்னடி காதுகிட்ட வந்து கத்துற என்று காதை குடைந்து கொண்டு பத்மினியை செல்லமாக முறைத்தான் டெய் எனக்கு பசிக்குது ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுங்க இங்க சமையல் பண்ண என்னெல்லாம் இருக்குன்னு தெரியல அதுவும் இல்லாம சமையல் பண்ணி சாப்பிடுற அளவுக்கு எனக்கு பசி தாங்க முடியாது என்று இதழை சொல்லித்தாள் ஏய் குல்ரடி என்று இதழை அவள் அருகே கொண்டு செல்ல டேய் நான் இங்கதான் இருக்கேன் என்று எழுந்து அமர்ந்தான் ஈஸ்வர் கரடி பயலே என்று தலை கோதை திரும்பிக் கொண்டான் கோபி ரெண்டு பேருக்கும் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் சாப்பிட்டு தூங்குங்க என்று கதவருகே சென்றவன் அதற்குள் கோபி பத்மினியின் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுக்க போக ஆ டெய் மறந்துட்டா பக்கத்து வீட்டு அக்கா சொன்னாங்க என்று ஈஸ்வர் திரும்ப அடே நீ இன்னும் போகலையா என்று பல்லை கடைத்தான் கோபி அவசரப்படாத மச்சான் இன்னைக்கு நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலதான் நல்ல நேரமா இப்போ மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிதான் ஆகுது அது வரைக்கும் அடங்கி இரு நான் ஆபீஸ் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட என்று நம்மட்டு சிரிப்புடன் கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் அப்பாடி போயிட்டான் என்று பத்மினியை இறுக்கமாக அனைத்து இதழ் கவி பாட துவங்க காலிங் பெல் டொயிங் என்று அடித்தது பத்மினியின் இதழில் தேன் உண்ட வண்டாக அவன் குடைந்து கொண்டிருக்க அவன் முத்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர மீண்டும் காலிங் பெல் அடிக்க யாருடா இத ஒரு முத்தம் கூட கொடுக்க விட மாட்டானுங்க என்று சலித்துக் கொண்டு பத்மினியின் இதழை விட்டு பிரிந்து சென்று கதவை திறந்தான் ஃபுட் போர்சலுடன் நின்றிருந்தான் ஒருவன் உணவை வாங்கிக் கொண்டு கதவை சாத்திவிட்டு வர கோபியின் கையில் இருந்த பார்சலை பார்த்து ஹாய் ஃபுட்டு வந்துருச்சா ரொம்ப பசிக்குது என்று அவன் கையில் இருந்த ஃபுட் பார்சலை பிரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் பத்மினி சரியான சாப்பாட்டு ராமிடி நீ என்னோட பசிய நீ புரிஞ்சுக்கல என்று இன்னொரு பார்சலை பிரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தான் சாப்பாடு முடிந்ததும் ஏய் மினி ஆரம்பிக்கலாமா என்று கிரக்கமாக கேட்க டெய் அதான் ஈஸ்வர் நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் நேரம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால எனக்கு தூக்கம் வருது என்று கொட்டாவி விட்டு அறைக்குள் சென்று படுத்து விட்டாள் இந்த நல்ல நேரம்லாம் யாரு பாக்குறது என்று காலை நிலத்தில் உதைத்துக் கொண்டு சரி சும்மா என் பொண்டாட்டிய அணைச்சிட்டு படுக்க போறேன் 
என்று பத்மினியின் அறைக்கு போக அவன் போனுக்கு சரியாக கால் வந்தது ஜெனியிடம் இருந்து சொல்லுடா எப்படி இருக்க என்று மீண்டும் சோபாவில் வந்து அமர்ந்தான் கங்கராஜ் அண்ணா என்றாள் புன்னகையோடு தேங்க்ஸ் ரா எப்படி இருக்க அபி என்ன பண்றா என்றான் தூங்குறானா மினி எங்க அவகிட்ட போன் கொடுங்க விஷ் பண்ற என்றாள் ஜெனி இல்லடா அவ இப்பதான் தூங்க போனா அவங்க அம்மா அப்பா கூட பேசிட்ட சந்தோஷத்துல சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போயிட்டா நான் வேணா போனு கொண்டு போய் கொடுக்கட்டா என்று ஓபி எழு அச்சோ அண்ணா வேணா அவ தூங்கட்டும் அவரு அவர் எங்கண்ணா சாப்பிட்டுட்டாரா என் மேல இன்னும் ஈஸ்வருக்கு கோபம் போலையா நான் என்னுடைய நிலைமைய எப்படி சொல்லுவேன்னு தெரியல கோபிண்ணா என்று கண்ணீர் பூத்த விழிகளோடு விசும்பல் சத்தம் கோபிக்கு கேட்க அழாதடா அவ உன்ன புரிஞ்சுக்கிற நாள் சீக்கிரமாவே வரும் அது வரைக்கும் நீ காத்திருந்துதான் ஆகணும் எதுனாலும் எனக்கு போன் பண்ணு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஆ உனக்கு ஒரு குட் நியூஸ் எனக்கும் மினிக்கும் ரிசெப்ஷன் வைக்கலாம்னு சொன்னா ஈஸ்வர் நான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரிசெப்ஷன் வச்சாதான் எனக்கும் நடக்கும்னு ஒரே போடா போட்டுட்ட பையன் சம்மதிப்பான்னு நம்புறேன் உன்னோட ஃப்ரெண்டு மினி கண்டிப்பா ரிசெப்ஷனுக்கு அவனை சம்மதிக்க வைப்பான் நீ ரெடியா இருமா நான் போனை வைக்கட்டா ஏதாவது சொல்லணுமா என்று அக்கறையாக கோபி கேட்டுட ஏதோ இல்லனா போனை வச்சிருங்க என்று போனை வைத்தனர் இரவு வந்ததும் கோபி சந்தோஷத்தில் குத்தாட்டம் போட்டுக் கொண்டிருந்தான் கண்ணாடி முன்பு நின்று ஸ்ப்ரே அடிப்பதும் மல்லிகை பூவை கையில் சுற்றுவதுமாக இருந்தான் கோபி அவன் செய்யும் அலப்பறைகளை பார்த்து சிரித்து விட்டான் ஈஸ்வர் எதுக்குடா சிரிக்கிற உனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஜெனி கூட பாதி ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடந்துருச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மகா கூட சொல்லவே வேணாம் முழுசா நடந்துருச்சு அபி குட்டியும் வந்துட்டா ஆனா எனக்கு அப்படியா இன்னும் எதுவுமே நடக்கலையே என்று வருத்தப்பட்டு இதழை பிதுக்க ஜெனி என்ற பெயரை சொன்னதும் ஈஸ்வரின் முகம் இஞ்சி தின்ற குரங்காக மாறி போனது ஜெனிய பத்தி பேசாதன்னு சொல்லிருக்கேன்ல உங்ககிட்ட என்று கோபியின் கழுத்தை நெறிக்க வந்தவன் பொழைச்சு போ என் ஃப்ரெண்ட பாத்துக்க உன்ன விடுற என்று வெளியே சென்றான் அப்பாடி என்ன கோபம் வருது இவனுக்கு இருடா உன் ஜெனிக்கிட்டே உன்னை மாட்டி விடுற என்ன மட்டும் சம்சார கடல்ல மூழ்க வச்சுட்டு நீ மட்டும் ஜாலியா பிரம்மச்சரியம் காக்கலான்னு நினைச்சியா வாடா உன்னை இந்தியாக்கு கூட்டிட்டு போய் ஜெனி கூட மிங்கிலாக்குற என்று கையில் இருந்த மல்லிப்பூவை முகர்ந்து பார்த்து கொண்டு வந்தான் இந்தா பிடி என்று பால் சொம்பை கையில் கொடுத்தான் ஈஸ்வர் ஏய் இது நீ பத்மினி கிட்ட கொடுத்தனுப்படா நான் மாப்பிள என்று கெத்தாக சட்டை காலரை தூக்கி விட்டு சொன்னான் இது ஒரு சேஞ்சா இருக்கட்டும் மாப்பிள கொண்டு போனா ரெண்டு பேரும் பால குடிக்க மாட்டீங்களா போடா என்று கோபியை பத்மினியின் அறைக்குள் தள்ளினான் ஈஸ்வர் அறைக்குள் தலை வாரிக்கொண்டிருந்த பத்மினி கோபி கையில் பாலுடன் வருவதை கண்டு ஏண்டா நீ பால் எடுத்துட்டு வந்திருக்க நான் தானே பால் கொண்டு வரணும் என்று அவனிடம் சண்டைக்கு வருவது போல கேட்க இதனடி வம்பா போச்சு உன் ஃப்ரெண்டு தான் என்கிட்ட இந்த பாலை கொடுத்து விட்டான் அதெல்லாம் முடியாது நான் தான் பால் கொண்டு வரணும் என்று வெளியே செல்ல பார்த்தவளை அலைக்காக தூக்கி கட்டிலில் போட்டான் கோபி இதை எதிர்பார்க்காத பத்மினி கட்டிலில் விழுந்தவுடன் மருண்டு போய் அவளது மான் விழியை உருட்டி பயத்துடன் கோபியை பார்த்தாள் அப்படி பார்க்காதடி எனக்கு மூடு வந்துரும் உன்ன மிரட்ட முடியாது என்று என்னடி நானும் பாத்துக்கிட்டே இருக்க ரொம்ப ஓவரா பண்ற என்று அவளின் கண்ணத்தில் நச்சென்று இச்சு கொடுத்தான் டெய் பத்து ஆக இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு ஒழுங்கா இருந்துக்கோ என்று கடிகாரத்தை அவள் காண்பிக்க போடிங்க நீயோ மணியோ என்று நைட் லாம்பை அணைத்து பத்மினியை இருக அணைத்து கொண்டான் எதுக்கடா என்னை இப்படி போட்டு இருக்கிற உடம்பே வலிக்குது என்று ஆண் மகன் அணைப்புக்குள் நெளிந்தாள் பெண்ணவள் உண்மையில் அவளுக்கு கூச்சம் என்னதான் மினி கோபியை லவ் பண்ணி இருந்தாலும் அவளுக்கு புது பெண் என்ற நாணம் வந்தது அதை வெளிக்காட்ட தெரியாமல் கோபியிடம் வம்பு செய்தாள் பத்மினி வம்பு செய்பவளை காதல் வதம் செய்ய ஆரம்பித்தான் கோபி மெல்ல அவளின் கூச்சம் போக்க முத்த அச்சாரம் இட தொடங்கினான் ஏய் மினி மினி என்று அவள் பெயரை ஏலம் விட்டே அவளை சுவாக செய்தான் நெற்றியில் ஆரம்பித்து இதழில் சிறிது இழைப்பாரி கழுத்து வளைவில் முத்தமிட்டு அங்க வளைவுகளை ஆராய்ச்சி செய்து ஆழிலை வயிற்றில் குட்டி நாபியில் முகம் புதைத்து மீசையால் கூச செய்தான் பத்மினிக்கோ சொல்லாலென வண்ணம் அவளது அடி வயிற்றில் ஆயிரம் பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்க தொடங்கியது அவள் மேனி முழுவதும் முத்த மழை பொழிந்தான் மீண்டும் இதழில் தேன் கொடிக்க ஆரம்பித்தான் 
தேன் குடித்தே மின் மலரிலும் தேன் வருமா என்று அவன் அதிலும் ஆராய்ச்சி செய்த பெண்ணவளுக்குள் வெண்மை மேகம் பூக்க செய்தான் பெண்ணவள் அவன் செய்யும் மாயா ஜாலத்தில் மந்திரத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அவனுடன் இயந்து நடந்தாள் காரிகையை கைக்குள் அடக்கிக் கொண்டான் இருவரும் ஆதிவாசியாக மாறி ஒன்றோடு ஒன்றாக பின்னி பிணைந்து கிடந்தனர் விடியும் வரை அங்கே ஒரு அழகான தாம்பத்தியம் நடந்தது ஈஸ்வரின் போனுக்காக காத்திருந்தாள் ஜெனி விஜயாவோ இன்றும் அசந்து தூங்கிவிட்டார் ஜெனி அபியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த குட்டி வாண்டு அபியும் தந்தையின் போனுக்காக தூங்காமல் காத்திருந்தது அதே சமயம் சாம்சன் ஜெனிக்கு போன் செய்தார் ஈஸ்வர் தான் போன் செய்கிறான் என்று ஆவலாக யார் போன் அடிக்குது என்று கூட யோசிக்காமல் கையில் கிடைத்த போனை எடுத்து ஹலோ என்றாள் ஹமாடி ஜெனி என்ற சாம்சனின் குரல் கேட்டு அப்பா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேம்மா என்றார் நீங்க அங்க ஒத்த ஆளா இருக்கீங்க இங்க வந்துடுங்களேன்பா என்று பதிதவிப்பாக கேட்க நான் இங்க தனியா இருந்து பழகிட்டேமா நீ சந்தோஷமா இருக்கியா உங்க மாமியாரு உன்ன நல்லா பாத்துக்கிறாங்களா என்றார் அத்தையங்கிட்ட நல்லபடியா நடந்துக்கிறாங்கப்பா இதோ என் மடியில அபி குட்டி சிரிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கா இதை விட எனக்கு என்ன வேணும்பா எனக்கு இங்க ஒரு குறையும் இல்ல சந்தோஷமா இருக்கேன்பா என்று புன்னகையோடு பேசினாள் உன்னோட ஹஸ்பண்ட் யூஎஸ் கிளம்பிட்டதா கேள்விப்பட்ட உனக்கு தனியா அங்க இருக்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே ஈஸ்வர் உன்னை எப்ப வந்து யூஎஸ் கூட்டிட்டு போறாரு என்று மகளிடம் அக்கறை ததும்ப ஒரே மூச்சாக கேட்டார் சாம்சன் அப்பா மூச்சு விட்டு பேசுங்கப்பா நானே உங்க கூட பேச போன் பண்ணணும்னுதான் இருந்த நீங்களே போன் பண்ணிட்டீங்க சொல்லுமா ஏதாவது பிரச்சனையா என்று ஒரு தந்தையாக கவலைப்பட்டு கேட்டார் ஐயோ பிரச்சனை எல்லாம் இல்லப்பா உங்களுக்கு ஒரே குட் நியூஸ் சொல்ல போற என்னடா மாப்பிள்ள ஊருக்கு வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போறாரா மகளும் மருமகனும் பிரிந்து இருப்பது அவருக்கு வருத்தம் அளிக்க அதைவிட என்ன குட் நியூஸ் இருக்க போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டார் அடுத்த வாரம் ரிசெப்ஷன் வைக்கலான்னு கோபி என்ன சொல்லிருக்காரு ஆனா கண்டிப்பா என்னோட ஃப்ரெண்ட் பத்மினி அவரை சம்மதிக்க வச்சிருவா நீங்க கண்டிப்பா வரணும்பா எனக்குன்னு நீங்க ஒரு சொந்தம் மட்டும்தான் இருக்கீங்க நான் வராம இருப்பேனா கண்டிப்பா முன்னால நின்னு உனக்கு செய்ய வேண்டிய சீர்முறைய செஞ்சு வைப்பேண்டா நான் நாளைக்கு உன்னை பார்க்க வரேம்மா என்று போனை வைக்க போக அப்பா உடம்ப பாத்துக்கோங்கப்பா சரிடாமா நான் போனை வைக்கிறேன் என்று போனை வைத்து விட்டார் சாம்சன் ஜெனிக்கு ஒரு நிமிடம் அவளது பழைய வாழ்க்கை கண்முன்னே வந்து சென்றது அதை நினைத்து ஒரு கனம் அவளது உடம்பு சில்லர்த்து அடங்கியது ஈஸ்வருக்கு தூக்கம் வரவில்லை அபியின் முகம் அவன் முன் வந்து சென்றது அபிநயா கிளிக்கி சிரிப்பது போன்ற உணர்வு அவனுள் ஏற்பட்டது இப்பொழுதே குழந்தையின் முகம் பார்க்க ஆவல் வந்தது போனை எடுத்து விஜயாவின் போனுக்கு கூப்பிட்டான் போன் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு நினைவுக்கு வந்தவள் விஜயாவின் போன் அடிப்பது கண்டு உங்க அப்பாதான் குட்டி போன் பண்றாங்க என்று போனை ஆன் செய்து குழந்தையின் முன்னே காட்டினாள் குழந்தையின் முகத்தில் தெரிந்த சிரிப்பை கண்டு ஆனந்தமுற்ற ஈஸ்வர் பேபி என்ன பண்றீங்க என்றார் குழந்தையோ தந்தையின் முகத்தை கண்டவுடன் நேரில் வந்துவிட்டான் என்று நினைத்து அப்பா வா என்று கையை ஆட்டி கூப்பிட்டது எதற்கும் அழாதவன் இன்று கண்ணீர் விட்டுவிட்டான் அப்பா வரண்டா என்று அதற்கு மேல் அவனால் பேச முடியவில்லை போனை வைத்து விட்டான் ஏண்டி மகா என்னையும் குழந்தையும் விட்டுட்டு போன நீ இருந்திருந்தா நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் என்று தலையணையில் கையை குத்திக் கொண்டான் இங்கு அபி ஈஸ்வர் முகம் போனில் தெரியவில்லை என்று அழ ஆரம்பித்தது எதற்கு ஈஸ்வர் உடனே போனை வைத்து விட்டான் என்று ஜெனிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை போன் கட்டாகி போச்சு அதான் குழந்த அழறா என்று அபியை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டே போனில் ஈஸ்வருக்கு கூப்பிட போன் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு பதறி எடுத்தான் ஈஸ்வர் வீடியோ காலில் தன் குழந்தையின் முகம் பார்க்க அதில் அபி அழுகை குறைந்திருந்தது ஆனால் இன்னும் தேம்பியது தெரிந்தது அபி குட்டி எதுக்கு அழறீங்க அழாதுடா என்று ஆறுதல் சொல்ல முடியவில்லை என்று கவலை வந்தது ஈஸ்வருக்கு தந்தையின் குரலை கேட்டதும் பா வா வா என்று மீண்டும் மீண்டும் கூப்பிட அப்பா வரண்டா நீங்க சமத்தா இருக்கணும் என்று குழந்தையிடம் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசினான் ஏய் ஜெனி எதுக்கடி பாப்பா அழறா குழந்தைய விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ற என்று முதன் முறையாக மனைவியிடம் பேசினான் ஹா இல்ல 
நீங்க போன்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க போனை கட் பண்ணிட்டீங்க உங்க முகம் போன்ல தெரியலன்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா நான் சமாதானம் பண்ணி உங்களுக்கு போன் பண்ண என்று இருவரும் அபிநயாவுக்காக மீண்டும் பேசிக் கொண்டனர் குழந்தை அழாம பாத்துக்கோ அதுக்கு வேணா நான் உனக்கு தனியா சேலரி போட்டு கொடுக்கறேன் என்று வார்த்தையில் வசம்பை வைத்து பேச ரொம்ப பேசாதீங்க ஈஸ்வர் எனக்கு மனசு வலிக்குது என்று அவள் குரல் நடுக்கத்துடன் வந்தது ஓ மனசனோ நெருக்காடி உனக்கு அது இருந்தா இந்நேரம் என்று வாய் வரை வந்த வார்த்தையை விழுங்கிக் கொண்டு ஷிட் நான் எதுக்கு உங்ககிட்ட இதெல்லாம் பேசணும் நான் போனை வைக்கிறேன் ஹா ஒரு நிமிஷம் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் இந்தியா வரேன் என்று எரிச்சல் ததும்பும் வாக்கில் பேசி போனை வைத்தான் ஈஸ்வர் எப்படி பேசுவான் ஒரு காலத்தில் ஜெனியிடம் பேச துடித்து கிடப்பான் ஆனால் இன்று எல்லாம் தலைகீழாக நடக்கிறது எல்லாம் விதியின் வினை பயன் அதுபடித்தான் நடக்கும் ஈசனின் விளையாட்டை யார் அறிய முடியும் அடுத்த நாள் காலையில் கோபியின் அடர்ந்த மார்பில் தலை சாய்த்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பத்மினி கோபி அவனது நெடிய கரங்களால் அவனது ஆசை காதலியை அனைத்தபடி படுத்திருந்தான் சூரியன் வெளிச்சம் ஜன்னலில் போடப்பட்டிருந்த திரை சீலை வழியே அவனது கண்ணில் பட கண்ணை திறக்க முடியாமல் திறந்து பார்த்தான் நேற்று விடிய விடிய போட்ட ஆட்டம் அவன் கண்களை இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் உறக்கம் கொடேன் என்று கெஞ்சியது தன் மீது மென் இளம் பஞ்சாக தன் மீது படுத்திருந்தவளை ஒரு கணம் கண்களை திறந்து பார்த்தான் அவளது முகம் ஜொலிப்பாக ஜொலித்தது அவளது ஆப்பிள் கண்ணும் இரண்டும் மின்னியது அதில் அவசரமாக ஒரு முத்தம் கொடுத்தான் ஆனவன் அவளது ஆரஞ்சு செவ்விதழ் அவனது குறும்பால் சற்று தடித்து போய் சிவந்திருந்தது அதிலும் மின்முத்தம் பதித்தான் அவன் கொடுத்த முத்தம் பெண்ணவளுக்கு விழிப்பை கொடுக்க கண் திறந்து பார்த்தாள் தன்னவன் மார்பில் ஆடையின்றி படுத்திருப்பது அவளுக்கு வெட்கத்தை கொடுத்தது கோபி நான் ஃப்ரெஷ் ஆகணும் கொஞ்சம் என்ன விட என்று அவன் முகம் பார்க்க தயங்கி அவன் நெஞ்சத்தில் சாய்ந்து கொண்டே நானி கோனி பேசினாள் ஹம் ஏய் மினி என் கண்ண பார்த்து பேசுடி என்றான் போடா எனக்கு வெக்கமா இருக்கு என்று மீண்டும் திரும்பி படுக்க என்னது உனக்கு வெக்கமா என்று அவளை தன் மேல் தூக்கி வாகாக போட்டுக்கொண்டான் விடுறா உடம்பெல்லாம் வலிக்குது ரொம்ப படுத்து எடுத்துட்ட என்ன என்று அவனிடமிருந்து எழும்ப பார்க்க நோ நான் ஒன்னு விடமாட்ட என்று அவளை அள்ளிக்கொண்டு குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் நீ ரொம்ப பண்ற கோபி எனக்கு தூக்கம் தூக்கமா வருது என்று அவன் நெஞ்சில் குத்த பத்மினியின் அடிகளை ஏதோ கொசு கடிப்பது போல தட்டிவிட்டான் கோபி பத்மினியை ஷவர் முன்னே இறக்கிவிட்டு அவளை ஏற இறங்க பார்த்து கண்ணடித்தான் பத்மினி அவசரமாக அங்கே இருந்த டவலை எடுத்து உடம்போடு சுற்றிக் கொண்டாள் அவள் கண்களை தாபத்துடன் பார்த்து கொண்டே அவள் அருகே வர ஹேய் வேண்டாண்டா என்று தலையை அசைத்து அவனை தள்ள பார்க்க முடியாது என்று பெண்ணவளை குளியலறையை பெட்ரூமாக்கி அங்கேயே ஒரு கூடலை நிகழ்த்தி முடித்தான் இருவரும் குளித்து முடித்து வெளியே வர மதியமானது போச்சு என் மானத்தையே வாங்கிட்ட என்று கோபியை வசைப்பாடி கொண்டே தலையை துவட்டினாள் பத்மினி ஏய் அதிகமா பேசின அடுத்த சம்பவம் நடக்க வேண்டியிருக்கோம் கொஞ்சம் பார்த்து பேச என்று மோகமாக பேசி அவள் முன்னே சென்று நின்றான் சம்பவம் என்றதும் பத்மினி வாயை பசை போட்டு ஒட்டிக்கொண்டாள் ஐயா சாமி எனக்கு பசிக்குது நான் சாப்பிடணும் என்று அவன் அசந்த நேரம் பார்த்து அரை கதவை திறந்து வெளியே ஓடிவிட்டாள் நிலடி எனக்கும் தான் பசிக்குது என்று அவள் பின்னே ஓடினான் கோபி அங்கே நண்பர்களுக்காக மதிய சமையலை தலையில் துண்டை கட்டிக்கொண்டு சமையலறையில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் சமையலறைக்கு அமைதியாக சென்ற பத்மினி ஈஸ்வர் சமைப்பதை கண்டு டேய் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க ஹம் பார்த்தா தெரியல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கறி விருந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ரசம் மட்டும் கொதிச்சா போதும் என்று கொத்த மல்லி தழையை தூவி அடுப்பை அணைத்தான் ஹச்சோ சமையல் வாசம் தூக்குது என்று நாக்கை சப்பு கொட்டி கொண்டு சமையலறைக்குள் வந்தான் கோபி டே வாய் பேசாதடா இந்தா சமையல் பண்ணினத கொண்டு போய் டைனிங் டேபிள்ல ரெண்டு பேரும் வச்சிருங்க நான் ஒரு குளியல் போட்டுட்டு வர என்று குளிக்க சென்றான் ஈஸ்வர் சென்றதும் கோபி ஈஸ்வர பாத்தியா நமக்கு எவ்வளவு செய்யறான் நாமளும் அவனுக்கு நிறைய செய்யணும் பா ஹமாண்டி ஜெனிய பத்தி முழுசா விவரம் தெரியணும் என்றதும் டே நான் உன்கிட்ட சொல்ற 
ஆனா நீ இதை ஈஸ்வர் கிட்ட சொல்லக்கூடாது என்றாள் மினி என்னடி புதிர் போடுற என்ற ஆச்சரியத்துடன் பத்மினியின் முகத்தை பார்த்தான் ஜெனியை பற்றிய முழு விவரத்தையும் அவள் கூற கோபி மினி கூறியதை கேட்டு ஆடி போய்விட்டான் என்னடி இப்படி கூட மனுஷங்க இருப்பாங்களா நல்ல வேலை அந்த கிராதகனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவன் கிட்ட இருந்து ஜெனி தப்பிச்சு சேர வேண்டிய இடத்துல வந்து சேர்ந்துட்டான் என்று பெருமூச்சு விட்டான் ஈஸ்வர் வருவது போல இருக்க சமைத்த உணவுகளை டைனிங் டேபிளில் அடுக்கி வைத்தனர் இருவரும் ஈஸ்வர் ரெடியாகி வந்ததும் மூவரும் பேசிக் கொண்டே சாப்பிட்டனர் ஈஸ்வரின் வேலை செய்யும் மேனேஜ்மெண்டில் இருந்து போன் வந்தது குட் ஆப்டர்நூன் சார் என்றான் ஈஸ்வர் மிஸ்டர் ஈஸ்வர் நீங்க ஆபீஸ்க்கு வர முடியுமா என்று கேட்டார் ஷியோர் சார் இன்னும் டென் மினிட்ஸ்ல வந்துருவேன் என்றான் ஈஸ்வர் ஹா கோபியையும் வர சொல்லி அவரையும் கூட்டிட்டு வந்துருங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்கு என்று அவர் போனை வைக்க கோபி பொருவம் சுருக்கி என்னடாச்சு என்று கேட்டான் சீக்கிரம் சாப்பிடுறா நம்மள மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து வர சொல்றாங்க அப்படியா என்னவா இருக்கும் என்றான் தெரியல போய் பாக்கலாம்வா என்று சாப்பிட்டு முடித்து மினி நீ ரெஸ்ட் எடு நாங்க போயிட்டு வந்துடுறோம் என்று இருவரும் ஆபீஸ் சென்றனர் இருவரும் ஹெட் ஆபீஸ் சென்று அங்கே ஹெட் ஆபீசரின் அறையின் முன்பு யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் பெல் அடிக்க இருவரும் உள்ளே சென்றனர் அங்கே ஈஸ்வருக்கு ஹெட் சங்கரன் ஐம்பத்தைந்து வயதில் இருப்பவர் ரோலிங் சேரில் அமர்ந்திருந்தார் இருவரையும் பார்த்து கமான் யங் மன்ஸ் என்று இருவருக்கும் கை கொடுத்து உட்கார சொன்னார் சார் எங்களை எதுக்கு வர சொன்னீங்க என்ன விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்றான் ம் சொல்றேன் ஈஸ்வர் சென்னை பிரான்ச்ல கொஞ்சம் நிறைய இஷ்யூஸ் நடக்குது அங்க சரிவர யாரும் ஒர்க் பண்றது இல்லைன்னு நம்ம மேலிடத்துக்கு கம்ப்ளைண்ட் போயிருக்கு அதுக்கு நாங்க என்ன சார் பண்றது என்று கோபி கேள்வி கேட்க கொஞ்சம் பொறுங்க கோபி எனக்கு மேலிடத்துல இருந்து நேற்று போன் வந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் சென்னை பிரான்ச்சுக்கு மாத்த சொல்லி தகவல் கொடுத்திருக்காங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் அதிக ப்ராஜெக்ட முடிச்சு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு அவங்க நீங்க சென்னை போனா அங்க முடிக்காம இருக்க ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சிருவீங்கன்னு உங்க மேல நம்பிக்கையா சொல்றாங்கப்பா எனக்கும் வேற வழி தெரியல நானும் சரின்னு சொல்லிட்டேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்று கையை பிசைந்தபடி எழுந்து நின்றார் சங்கரன் நீங்க இவ்வளவு தூரம் எங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு சொல்லும் போது நாங்க சென்னை போறோம் சார் என்று இருவரும் ஒரு சேர கூறி எழுந்து நின்று சங்கரனுக்கு கை கொடுத்தனர் ஓகே எங் மன்ஸ் கலக்குங்க ஆல் தி பெஸ்ட் எப்பவும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட ஹெல்ப் உண்டு என்று இருவரையும் அனுப்பி வைத்தார் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அமெரிக்காவில் இருந்த வேலைகளை முடித்துவிட்டு ஈஸ்வர் கோபி பத்மினி மூவரும் இந்தியா வந்தனர் மூவரும் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இறங்கி வெளியே வந்ததும் கேப் புக் பண்ணி காரில் ஏறினர் கோபி இந்தியா வருவதை அவனது அம்மா வடிவிடம் கூறியிருந்தான் ஜோதியும் ராஜியும் பத்மினியை வரவேற்க ஆரத்தி தட்டுடன் ஆவலாக காத்திருந்தனர் பிளைட்டில் வந்த களைப்பில் கோபியின் தோளில் சாய்ந்தபடி கோபி நாம இப்போ யார் வீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போறோம் என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு கேட்டாள் கோபி ஈஸ்வரை பார்க்க அவன் எனக்கெதுக்கு வம்பு என்று ஜன்னலோரம் வேடிக்கை பார்ப்பது போல பாவலா செய்து உதட்டுக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் என்ன மாட்டி விட்டுட்டு வேடிக்கை பாக்குற என்று ஈஸ்வரை பார்த்து பல்லை கடித்து பத்மினியின் தலையை வருடிவிட்டு நம்ம வீட்டுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் போறோம் மினி பேபி என்றான் கொஞ்சலாக டெய் எங்க அப்பா எங்க அம்மாவையும் பாக்கணும் போல இருக்கு உங்க வீட்டுக்கு போனா நான் அங்கேயேதானே இருக்கணும் என்று கண் திறந்து அவனது முகத்தை அப்பாவியாக நிமிர்ந்து பார்த்தாள் என்ன சொல்வது என்று கோபி விழித்துக் கொண்டிருந்தான் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போகலனா அங்க அம்மாவும் அக்காவும் நம்மள ஆஞ்சிருவாங்க பத்மினிய அவ அம்மா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகலனா மினியோட முகம் வாடி போயிடுமே என்று கவலைப்பட்டு என்ன பதில் மினியிடம் கூறுவது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் கோபியை காப்பாற்ற பத்மினியின் தந்தை சாரங்கன் போன் செய்தார் கோபியின் பதிலை எதிர்பார்த்து அவன் முகத்தை பார்த்திருந்தவள் தன்னுடைய போன் அடிக்க போனை ஆன் செய்த சொல்லுங்கப்பா என்றாள் மென்னகையுடன் நான் தாண்டா எங்க இருக்க என்றார் வாஞ்சையாக அப்பா நானும் அவரும் சென்னை ரீச் ஆயிட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருவோம்பா என்றாள் ஆனந்தமாக கோபிக்கு பத்மினி சாரங்கனிடம் அவள் வீட்டுக்கு வருவதாக சொல்ல போச்சு இன்னைக்கு நாம கொத்துக்கறி ஆக போறோம் என்று திருவிழாவில் காணாத போன பிள்ளை போல விழித்துக் கொண்டிருந்தான் கோபியின் முகத்தை பார்த்திருந்தாள் ஒருவேளை பத்மினி தன் வீட்டுக்கு போகும் முடிவை மாற்றியிருப்பாள் 
வெகு மாதங்களுக்கு பிறகு தாய் வீட்டுக்கு செல்லும் ஆவலில் தந்தையுடன் ஆசையாக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் பத்மினி சாரங்கன் வீட்டுக்கு மகள் வருகிறாள் என்று அவர் மனதில் சந்தோஷம் பீரித்தது ஆனால் கல்யாணம் முடிந்து மாமியார் வீட்டுக்கு செல்வதுதானே முறை அங்கே போகாமல் இங்கே வருகிறேன் என்று சொல்கிறாளே மகள் இங்கு வர வேண்டாம் என்பதை பத்மினியிடம் எப்படி கூறுவது என்று தந்தையாய் அவர் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை அவர் மகளிடம் சொல்ல தயங்கி பக்கத்தில் நின்ற மனைவி மீனாட்சியை பார்த்தார் மீனாட்சி பத்மினி பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார் கணவனின் பார்வையை புரிந்து கொண்டு இங்கு போனை கொடுங்க நான் பேசுற என்று போனை வாங்கி பத்மினி எங்க வந்துட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்க அம்மா இன்னும் பைவ் மினிட்ஸ்ல நம்ம வீட்டுக்கு வந்துருவோம் என்று குஷியாக கோபியின் கையை பிடித்து கொண்டாள் கோபி வேறு வழி இல்லாமல் நடப்பது நடக்கட்டும் என்று அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தான் பத்மினி மாப்பிள்ள பக்கத்துல இருக்காரா என்று அவர் கேட்க ஆமாமா ஏன் கேக்குறீங்க அவர் கூட பேச போறீங்களா என்றாள் இல்லடி உங்ககிட்டதான் பேசணும் என்றார் என்னம்மா சொல்லுங்க என்றாள் பத்மினி பத்மினி அம்மா என்னடா இப்படி சொல்றேன்னு நீ என்ன தப்பா நினைச்சுக்க கூடாதடி என்றார் மீனாட்சி என்னம்மா சும்மா பீடிகையெல்லாம் கொஞ்சம் பலமா இருக்கு என்று சீரியஸ் மோடுக்கு வந்தாள் பத்மினி பத்து கல்யாணம் முடிஞ்சதும் நீ ஃபர்ஸ்ட் மாமியார் வீட்டுக்கு தான் போகணும் கண்ணு அம்மா வீட்டுக்கு வரக்கூடாது என்று மகளுக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக கூறினார் ஓ அப்படியாமா சரி நீங்க சொன்ன ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் என்று பத்மினியின் குரல் உள் வாங்கி போனது அம்மா உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவேன் என்று மகளின் வருத்தம் மீனாட்சிக்கு புரியத்தான் செய்தது சரிமா நான் நாளைக்கு வர என்று குரல் கம்மியது பத்மினிக்கு மீனாட்சிக்கும் மகள் வருத்தப்படுவது கவலையைத்தான் கொடுத்தது ஆனால் மகள் இங்கு வந்து அங்கே மாப்பிள்ளை வீட்டார் இவர்களுக்காக காத்திருந்தால் மகளைத்தான் குத்தம் சொல்வார்கள் என்று பல காலம் தாம்பத்தியம் செய்தவர்களுக்கு தெரியும் அல்லவா அதனால் அமைதியாக பத்மினி நான் போனை வைக்கிறேண்டா என்று அவர் கண்ணில் ஈரம் கசிய போனை அணைத்தார் பத்மினிக்கு கண்ணில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது ஆனால் கோபிக்கு தெரிந்தால் வருத்தப்படுவான் என்று கண்ணீரை உள்ளிழுத்துக் கொண்டாள் மனைவியின் மனதை படித்தவன் டேய் மினி நான் உன்ன உங்க வீட்டுக்கு நாளை கூட்டிட்டு போறேன் ஓகே என்று அவளை தோளோடு தோளாக அணைத்து நெற்றியில் இதழ் பதித்தான் இதையெல்லாம் ஒருவன் கண்டும் காணாமலும் தான் யாரோ வேறொருவன் என்பது போல இன்னும் சென்னையை புதிதாக பார்ப்பவன் போல வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் பாருடி உன் ஃப்ரெண்ட எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கா என்று மெல்ல நகைத்தான் கோபி டே அவனுக்கு மனசுல ஆயிரம் கவலை இருக்குடா மகாவையும் மறக்க முடியாம ஃபர்ஸ்ட் அவன் உயிருக்குயிரா லவ் பண்ண ஜெனி அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடி பேருக்கா அவ கூடவும் வாழ முடியாம அவன் தாண்டா ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் அத அவன் முகத்துல எங்கேயாவது வெளிக்காட்டுறானானு பாரு அவன மாதிரி யாராலையும் தைரியமா இருக்க முடியாது என்றாள் பத்மினி உம் உன் ஃப்ரெண்ட ஒரு வார்த்தை பேச முடியுமா வரிஞ்சு கட்டிட்டு வந்துருய என்று போலியாக பத்மினியை முறைத்தான் என்னடா குடும்ப பிரச்சனைய தீத்து முடிச்சிட்டியா என்று கோபியின் புறம் திரும்பி நக்கலாக கேட்டான் ஈஸ்வர் உம் எல்லாம் பேச முடிச்சாச்சு என்று கூறிக்கொண்டிருக்கையில் கோபியின் போனுக்கு வடிவு போன் போட்டு கோபி எங்க பார்க்க என்று கேட்டார் இதோ நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்தாச்சுமா அப்படியா சந்தோஷம்பா உனக்காகதான் ஜோதி உன்னை பாக்கணும்னு ஆசையா வந்திருக்காடா உன்னையும் மருமகளையும் வரவேற்கதா நாங்க வாசல்ல காத்திருக்கோம் என்றார் வாயெல்லாம் பல்லாக ஆ சரிமா என்று கூறும் போதே கோபியின் வீடு வந்துவிட்டது பத்மினிக்கு மனதிற்குள் ஒரு பதட்டம் வர கோபியின் கண்களை காதலோடு பார்த்தாள் நான் இருக்கிறேன் உனக்கு எதற்கும் பதட்டப்படாதே என்று கண்களால் பேசினான் கோபி கொண்டவன் துணை இருந்தால் கோபுரத்திலும் ஏறலாம் என்று எண்ணி காரை விட்டு இறங்கினாள் கோபி பத்மினியின் கையை இருக பற்றிக் கொண்டான் நான் இருக்கிறேன் உன்னோடு என்று ஜோதியும் ராஜியும் பத்மினியை ஏற இறங்க பார்த்தனர் பத்மினி பிளைட்டில் வருவதால் புடவை கட்டவில்லை டாப்பும் பேண்டும் மட்டும் போட்டு வந்திருந்தாள் ஏண்டி ராஜி மொத மொத புகுந்த வீட்டுக்கு வரா ஒரு புடவை கட்டிட்டு வரக்கூடாதா என்று தன் தங்கையிடம் பத்மினியை பற்றி குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தாள் அக்கா அவளுக்கு அது சௌகரியமா இருந்திருக்கோம் நீ சும்மா இருக்கா மொத நாளே ஆரம்பிக்காத என்று ஜோதியை அமைதிப்படுத்தினாள் வடிவு மகன் முன்னே மருமகளிடம் பாசமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஏ மருமக மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கா என்று ஜோதியிடமிருந்த ஆரத்தி தட்டை வாங்கி மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் ஆரத்தி எடுத்தார் 
இதையெல்லாம் கவனித்தபடி காரின் டிக்கியிலிருந்து பத்மினியின் பேகை எடுத்து அவர்கள் நிற்கும் இடத்திற்கு வந்தான் ஈஸ்வர் வாடா ஈஸ்வர் இந்த அக்காவை பார்க்க உனக்கு நேரம் இருக்கா முன்னமெல்லாம் காலேஜ் லீவ் விட்டதும் ரெண்டு பேரும் என் வீட்டுல தான் கிடப்பீங்க என்று குமட்டில் கை வைத்து உதட்டை கோணி பேசினார் ஜோதி அக்கா நாங்க படிக்கும் போது உங்க வீட்டுக்கு வந்தோம் அது அப்போ இப்போ நாங்க வேலைக்கு போயிட்டோம்ல அதான் வர முடியல கோபி கிட்ட உங்களை பத்தி விசாரிச்சுட்டுதான் இருப்பேன் இப்ப நல்லா இருக்கீங்கல்ல மாமா எப்படி இருக்காரு நீ பேசுறதுல இன்னும் காதல பஞ்ச வச்சுட்டுதான் சுத்துறாருன்னு கேள்விப்பட்ட என்று ஜோதியை வாரி விட்டான் ஈஸ்வர் ஜோதி இதற்கு மேல் வாய் கொடுக்கவில்லை ஈஸ்வரிடம் மேடிட்ட வயிறுடன் இருக்கும் ராஜியின் பக்கம் வந்த ஈஸ்வர் என்னடா ராஜி குட்டி எப்படி இருக்க என் மருமக என்ன சொல்றான் என்று புன்னகைத்தபடி அவள் தோல் அனைத்து கேட்டான் ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கும்ன உங்களுக்கும் மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு கேள்விப்பட்ட வாழ்த்துக்கள் அண்ணா என்று வாய் நிறைய சொன்னதும் அதுவரை ராஜியிடம் சிரித்து பேசியவன் மேரேஜ் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் முகத்தை பாறை போல இறுக்கமாக வைத்துக் கொண்டு உம் என்ற தலையை மட்டும் ஆட்டி தேங்க்ஸ் என்றான் நண்பனின் முகம் மாற்றம் கண்டு ஈஸ்வர் என்று அவன் கைப்பிடிக்க டே நான் கிளம்புறண்டா என்று அவனது வருத்தம் மற்றவர்களை பாதிக்க கூடாது என்று கண்களில் சன் கிளாஸ் அணிந்து கொண்டான் ஈஸ்வர் என்ன ஈஸ்வரு வாசல் வரைக்கும் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள வராம போறியப்பா நீ உள்ள வந்துட்டு தான் போகணும் என்று பிடிவாதமாக நின்றார் வடிவ இல்லமா நான் இன்னொரு நாள் அபிய கூட்டிட்டு வரேன் என்று பத்மினியை பார்த்து தலையசைத்து காருக்குள் ஏற சென்றான் ஈஸ்வர் என்று கோபி அவன் அருகே ஓடி வந்த டே வீட்டுக்கு போய் ஜெனி கிட்ட உன் கோபத்தை காட்டாத பாவண்டா அந்த பொண்ண நான் நாளைக்கு வருவேண்டா என்று நண்பனின் கோபத்தை அறிந்தவனாக எச்சரிக்கை செய்தான் நான் கோவப்படுறதும் கோவப்படாம இருக்கிறதும் உன்னோட தங்கச்சி கையில தான் இருக்கு என்று காரின் கதவை பட்டென்று திறந்து உள்ளே அமர்ந்தான் ஹம் இவன் கிட்ட இருந்து என் தங்கச்சி ஜெனிய நீதான் காப்பாத்தணும் ஈஸ்வரா என்று கடவுள் ஈசனிடம் வேண்டுதல் வைத்தான் அமெரிக்காவில் தனது ஹெட் சாரங்கன் தன்னை சென்னை ஆபீஸ் போக சொல்ல கெட்டாக கிளம்பி வந்துவிட்டான் ஈஸ்வர் ஆனால் இங்குதான் தன் காதல் பூத்து மலர்ந்து கருகி போனது என்று எண்ணி கையை முறுக்கி கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டான் ஈஸ்வர் விஜயாவிடம் கூட இன்றைக்கு இந்தியா வருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை ஒரு வாரம் கழித்துதான் இந்தியா வருவதாக கூறியிருந்தான் ஜெனியிடம் பத்மினியிடமும் உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் இன்னைக்கு இந்தியாக்கு வரேன நீ அவளுக்கு போன் பண்ணி சொல்லக்கூடாது என் குழந்தைக்கும் அம்மாக்கும் சர்பிரைஸ் கொடுக்க போறேன் என்று பத்மினியிடம் சத்தியம் வாங்கிக் கொண்டான் பத்மினியாலும் ஜெனியிடம் எதுவும் சொல்ல முடியாமல் போனது சாம்சன் கூடை நிறைய ஆப்பிளுடன் மகளை காண ஈஸ்வர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் ஜெனி ஹாலில் சோஃபாவில் அமர்ந்து குழந்தையை குளிக்க வைக்க அபியின் ஆடைகளை களைந்து கொண்டிருந்தாள் விஜயா அபிக்கு குளித்ததும் சத்துமாவு கஞ்சி கலக்க சமையலறையில் இருந்தார் மகளுடன் அமர்ந்திருந்த ஜெனியை பார்த்தபடி வீட்டுக்குள் நுழைந்த சாம்சனின் முகம் புன்னகையால் மலர்ந்தது குழந்தையிடம் பேசிக்கொண்டே ஆடையை கழட்டிக் கொண்டிருந்த ஜெனி எதிர்ச்சையாக நிமிர்ந்து பார்க்க கையில் ஆப்பிள் கூடையுடன் சாம்சன் சிரித்த முகத்துடன் நின்றிருப்பதைக் கண்டு அப்பா எப்பப்பா வந்தீங்க உள்ள வாங்கப்பா என்று ஆச்சரியப்பட்டு சாம்சனை வரவேற்றாள் வரேமா என்று ஹாலுக்குள் வந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தார் விஜயாவும் ஹாலுக்கு வர சாம்சனை பார்த்து வாங்க எப்ப வந்தீங்க என்றார் இப்பதான் வந்த என்று பழக்கூடையை விஜயாவிடம் நீட்டினார் அண்ணா இவ்வளவு பழம் எதுக்கு வாங்கினீங்க என்று சிரித்தபடி பழக்கூடையை வாங்கி ஜெனி கூட பேசிட்டு இருங்க நான் இதோ வந்துடுறேன் இருங்கண்ணா ஒரு நிமிஷம் என்று சமயக்கட்டுக்கு சென்று காஃபியை போட்டு எடுத்து வந்து சாம்சனின் கையில் கொடுத்தார் காஃபியை வாங்கி அருந்தியவர் ஜெனியின் சந்தோஷம் ததும்பும் முகத்தையே கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவளது முகத்தில் இந்த ஆனந்தத்தை காணத்தான் இத்தனை நாள் தவம் கிடந்தார் சாம்சன் அதை இன்று ஜெனியின் முகத்தில் பார்த்ததால் அவர் மனம் பணி துளிப்பட்டு குளிர்ந்தது போலானது இன்னும் மருமகனுடன் சேர்ந்து விட்டால் சாம்சனை கையில் பிடிக்க முடியாது அதற்குள் அபிக்குட்டி கக்கா போய்விட அச்சோ அபிக்குட்டி கக்கா போயிட்டாங்க என்று குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு அப்பா பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் பாப்பாவை குளிக்க வச்சு கூட்டிட்டு வர என்று ஈஸ்வரின் அறைக்குள் சென்றாள் ஜெனி சென்றதும் விஜயா சாம்சனிடம் குழந்தையோடவே நாள் புறா இருக்கான என்று கூற ஆமாமா அவளுக்கு இந்த குழந்தை தான் ஆறுதல் என்றார் பெருமூச்சு விட்டு இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் கார் நிற்கும் சத்தம் கேட்டு விஜயா வாசலுக்கு வந்து எட்டி பார்க்க 
காரிலிருந்து பெட்டியுடன் இறங்கினான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வரை பார்த்த விஜயா மனம் சிறு வயது பிள்ளை போல ஆனந்தப்பட்டது என்கிட்ட இவன் வர்றது பத்தி சொல்லவே இல்ல என்று ஒரு மனம் மகனை திட்டவும் செய்தது அவர் மகனை பார்த்தபடியே முனங்கிக் கொண்டிருக்க அதற்குள் டாக்சிக்கு பணம் கொடுத்து விட்டு விஜயாவின் அருகே வந்து மாம் என்ன கனவு கண்டிட்டு நிக்கிறீங்க என்று விஜயாவை அணைத்துக் கொண்டான் ஈஸ்வர் நீ என்கிட்ட இந்தியா வர்றதா போன் பண்ணி சொல்லவே இல்ல என்று போலியாக மகனிடம் கோபம் கொண்டு முகத்தை தூக்கி வைத்துக் கொள்ள சாரி மா ஒரு சர்பிரைஸா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு போன் பண்ணல இப்படியே உங்க பையனை வெளியில நிக்க வச்சு எவ்வளவு நேரம் பேசுவீங்க என்று பேச்சை மாற்றினான் ஈஸ்வர் அட நான் சும்மா உங்கூட விளையாண்டா நீ என் கூடவே தங்கியிருந்தா என்ன விட வேற யாரும் சந்தோஷப்பட முடியாது என்று மகனின் கையை பிடித்து உள்ளே கூட்டி சென்றார் ஹாலில் சாம்சனை கண்டவன் ஈஸ்வர் தாயுடன் சிரித்து பேசி வந்தவன் சாம்சனை பார்த்து சம்பிரதாயத்திற்காக வாங்க என்று கேட்டுவிட்டு தன் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் ஜெனி குழந்தையை குளிக்க வைக்க சேலையோடு இருந்தாள் புடவை ஈரமாகிவிடும் என்று நைட்டிக்கு மாறி அபியை குளிக்க வைக்க நைட்டியை முழங்கால் வரை மடித்துவிட்டு குழந்தையை கால் மீது போட்டு ஒரு பாட்டியை போல கதை பேசிக் கொண்டு குளிக்க வைக்க ரெடி பண்ணி கொண்டிருந்தாள் ஈஸ்வர் வந்தது ஜெனிக்கு தெரியாதல்லவா அபி குட்டி சமத்தாக அவள் காலில் படுத்துக் கொண்டு தலையை தூக்கி அவள் முகத்தை பார்த்து பொக்கை வாயை போட்டு சிரித்துக் கொண்டிருந்தது அம்மா இப்ப உங்க மேல தண்ணி ஊத்த போற நீங்க அழக்கூடாது என்று மழலையோடு சேர்ந்து இவளும் குழந்தை போல பேசிக் கொண்டே அபியின் மீது தண்ணீரை ஊற்ற அபிக்கு தண்ணீர் என்றாலே ஆகாது என்று தண்ணீர் ஊற்றியதும் மெதுவாக சினுங்க ஆரம்பித்தது அபியும் ஜெனியும் பேசுவதை குளியலறையின் கதவின் ஓரம் நின்று மலைத்து போய் வந்த கொஞ்ச நாளுல அபியையும் மயக்கி கை கொள்ள வச்சுக்கிட்டா என்று முனங்கி இன்னும் என்னெல்லாம் பண்றான கை கட்டி நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் தண்ணீர் ஊற்ற ஊற்ற அபி அழுக ஆரம்பிக்க ஈஸ்வர் குழந்தை அழுகதும் எட்டி பார்த்து ஏய் தண்ணிய மெதுவா ஊத்துடி பாப்பா அழற பாரு என்றதும் யாரோ வந்து விட்டார்கள் என்று அஞ்சிய ஜெனி குழந்தையை காலிலிருந்து நழுவவிட பார்க்க ஏய் குழந்தை ஜாக்கிரதையா பிடி என்று அவன் கத்த குழந்தையை ஒரு கையில் பிடித்து ஈஸ்வரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஈஸ்வரும் அப்போதுதான் ஜெனியை நன்றாக பார்த்தான் அவள் நைட்டியை முழங்காலுக்கு மேல் சுருட்டியிருக்க அவளது வாழை தண்டு கால்கள் அவன் கண்ணுக்கு படையல் போட ஜெனி இருக்கும் கோலம் கண்டு எச்சில் விழுங்கி திரும்பிக் கொண்டான் குழந்தையை தூக்கி தோளில் போட்டுக் கொண்டாள் ஜெனி ஜெனியை இதுவரை சுடிதார் சேலையில் பார்த்திருக்கிறான் இன்று நைட்டியில் பார்த்ததும் இவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகி போனது அவள் மேல் கோபம் கூட வந்தது ஜெனிக்கு ஈஸ்வரை அங்கே கண்டதும் கையும் ஓடவில்லை காலும் ஓடவில்லை ஈஸ்வர் எப்ப வந்தீங்க என்று குழந்தையை ஈஸ்வர் முகம் பார்க்க செய்தாள் அபி தந்தையை பார்த்து விட்டோம் என்று பா வா என்று அவளுக்கு தெரிந்த அந்த இரண்டு வார்த்தையை சொல்லி சட்டையை பிடித்து இழுத்தாள் குழந்தையை குளிக்க வைக்க அங்கே சோப் வைத்திருக்க தடுமாறிய ஜெனி சோப்பில் கால் வைத்து கீழே விழப்போக குழந்தை கூப்பிட்டதும் திரும்பிய ஈஸ்வர் பெண்ணவள் தடுமாறி விழப்போக ஏய் பாத்துடி ஜே என்று அவள் இருப்பை வளைத்து பிடித்து குழந்தையை ஒரு கையில் வாங்கிக் கொண்டான் இருவரது பார்வைகளும் பல வருடங்களுக்கு பிறகு சங்கமித்தது ஜெனியின் இடுப்பை அழுத்தமாக பற்றியிருந்தான் ஈஸ்வர் எங்கே குழந்தையுடன் கீழே விழுந்து குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்றுதான் ஒழிய அவள் மீது அக்கறை பட்டு இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனம் ஆனால் கன்னியவளோ தன் மேலுள்ள பழைய பிரியத்தால் தன்னை விழாமல் தாங்கி பிடித்தான் என்று வெகு நாள் கழித்து பேதை மனம் காதலனை புதிதாய் விரிந்த மலர் போல அவன் கண்களை காதலோடு பார்த்தாள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் மெய்மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தது சில நொடிகள் ஆனால் இருவர் பார்வைகள் வேறு விதமாக இருந்தது ஈஸ்வரின் பார்வை நான் உன்னை அணைச்சு பிடிக்கணும் என்னவோ வலையில விழ வைக்கணும் அதான என்ற விதத்தில் அவன் கண்களில் நெருப்பு பொறி பறக்க பார்த்திருந்தான் பெண்ணவளை ஆனால் ஜெனியின் கண்களோ நான் வேணும்னு விழல ஈஸ்வர் எமல தப்பு இல்ல என்று குளிர்ந்த பார்வையுடன் என்னை ஏத்துக்கோயே என்று கெஞ்சும் பார்வையில் பார்த்திருந்தாள் ஆன்மகனை அபியோ இருவரையும் மாறி மாறி பார்த்து இன்று இருவரும் தன் அருகே இருக்காங்க என்று அவர்களை மா பா என்று கிளிக்கி சிரித்தாள் குழந்தை சிரித்ததில் இருவரும் சுயம் வந்து ஜெனியின் இடுப்பிலிருந்து கையை வெடுக்கென்று எடுத்தான் 
அதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத பேதை பெண் கீழே விழப்போக மா என்று குழந்தை அவளை பார்த்து கை நீட்ட குழந்தைக்காக மீண்டும் ஜெனியை பிடித்து நிறுத்திவிட்டு சட்டென்று அவள் முகம் பார்க்க பிடிக்காமல் வெளியே வந்துவிட்டான் இருவரும் மௌன பாஷைகள் மட்டுமே பேசிக் கொண்டனர் அதற்கே ஜெனிக்கு மூச்சு முட்டியது ஈஸ்வர் அவள் பால் சாயும் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறினான் குழந்தையுடன் வெளியே வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்து ஆடையில்லாமல் இருந்த குழந்தையை மடியில் வைத்து குழந்தையின் கண்களை பார்த்தபடி பக்கத்திலிருந்த இன்னர் வேரை எடுத்து குழந்தைக்கு போட அது காலை ஆட்டிக்கொண்டு தந்தையிடம் போட்டுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று வம்பு செய்தது ஏய் உரும்பு பேபி என்று குழந்தையின் கண்ணை பார்த்து கண்ணடித்தான் அந்த நிலையில் இந்த கண்ணை பார்த்தா என்னவள் ஞாபகம் வருகிறதே என்று மகாவை மறக்க முடியாமல் தவித்தான் ஈஸ்வர் சிறிது வினாடிகளில் ஜெனி குளியல் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தவள் திடீரென்று ஈஸ்வர் வந்ததில் அதிர்ச்சியுடன் இருந்தவள் இப்போது அவனுடன் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் எப்ப வந்தீங்க ஈஸ்வர் என்கிட்ட அடுத்த வாரம் தானே வருவேன்னு சொன்னீங்க என்று தயங்கியபடி கேட்டுவிட்டாள் தலையை உலுக்கி கையை மூடி இறுக்கி ஓங்கிட்டெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் வரணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லடி என்று வெடுக்கென்று பதில் கொடுத்தான் அவன் ஈஸ்வரிடம் இதை எதிர்பார்த்துதானே கேட்டாள் அவள் சிறிது நேரம் மௌனமாக கழிந்தது அங்கே ஜெனி நிற்பது அவனுக்கு வெந்தனல் பக்கத்தில் இருப்பது போல ஒரு உணர்வு ஏற்பட எதுக்கு இன்னும் இங்கு வெட்டியா நிக்கிற போய் வேலையை பாரு என்று நிமிர்ந்து பார்க்க அவள் நைட்டியில் நின்றிருப்பதை பார்த்தவன் இப்படிதான் டிரஸ் போடுவியா குடும்ப பொண்ணு இப்படி டிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க என்று பல்லை கடைத்துக் கொண்டு இன்னும் சில வார்த்தைகளால் அவளை கடித்து துப்பினான் குடும்ப பொண்ணுங்க இப்படி இருக்க மாட்டாங்க என்றதும் தன்னை குறை கூறியதில் ஜெனிக்கு முறுக்கென்று கண்ணீர் வந்துவிட்டது ஆனால் ஈஸ்வர் முன்னே அழக்கூடாது என்று எண்ணி வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது நைட்டி போட்டா தப்பில்லையே அதுவும் உங்க அறைக்குள்ள யார் வரப்போரா குழந்தைய குளிக்க வைக்க சேலை கட்டிட்டு இருக்க அன்கம்ஃபர்டபிளா இருந்துச்சு அதான் நைட்டி போட்ட இதுல நீங்க என்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க என்று சற்று தைரியத்துடன் பதில் பேசினாள் உம் நைட்டி போடுவாங்கதா உன்ன மாதிரி யாரும் நைட்டி போட மாட்டாங்க ான் சற்று காட்டமாக மீண்டும் அவளின் நைட்டியில் அவன் பார்வை படிந்து மீண்டது ஏ என் நைட்டிக்கு என்ன நான் நல்லாதான் போட்டிருக்கேன் ஏ என்னோட டிரெஸ்ஸிங் பத்தி உனக்கு தெரியாதா ஈஸ்வர் என்று பழக்க தோஷத்தில் அவனிடம் பேசிவிட ஏய் என்னடி வாய் நீளுது ஈஸ்வர்னு கூப்பிடுற மரியாதை கொடுத்து பேசு என்று ஆக்ரோஷமாக குழந்தையுடன் எழுந்து நின்று நீ டிரெஸ் போட்டிருக்க லட்சணத்தை முதல பாரு என்ற நக்கலாக அவளது நைட்டியை காண்பித்தான் இதுவரை அவள் தன்னவன் வந்துவிட்டான் என்று மனதில் ஒருவித பீதியோடும் மன நிம்மதியோடும் இருந்தவள் தான் போட்டிருக்கும் நைட்டியை பார்க்கவில்லை சற்று முன் நடந்த கலவரத்தில் அவளது நைட்டியில் ஜிப் சற்று கீழிறங்கி அவளது லாவண்யங்கள் தெரியுமாறு இருந்தது அச்சோ நான் சரியா கவனிக்கல என்று ஜிப்பை நன்றாக போட்டுக்கொண்டு அவன் முகம் பார்த்தாள் வேற யாரா இருந்தாலும் அவங்க முன்னால் இப்படிதான் நின்று பேசுவியா என்று என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் சுடு சொல்லால் அடித்தான் ஈஸ்வர் பேசுவதை தாங்க முடியாமல் ஸ்டாப் இட் ஈஸ்வர் எதுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு என்று சேரி பாய்ந்தாள் பெண்ணவள் நான் அப்படிதான் பேசுவேன் என்ன சத்தம் அதிகமா கொடுக்கற என்று இதுவரை வெளியே இருந்த பெரியவர்களை இருவரும் மறந்துவிட்டனர் அரைக்கதவு மூடியிருந்ததால் இருவரும் பேசும் சத்தம் அவ்வளவாக வெளியே கேட்கவில்லை கத்தி பேசாதீங்க ஈஸ்வர் அப்பா வந்திருக்காங்க அம்மாவும் நாம சண்டை போடுறத பார்த்தா மனசு கஷ்டப்படுவாங்க என்று கணவனை கெஞ்சுதல் பார்வை பார்த்தாள் இப்படியே சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணி எல்லாரையும் உன் பக்கம் வலிச்சு போட்டுக்க என்றான் குத்தலாக இப்போதைக்கு நாம விட்டு கொடுத்து போறதுதான் உத்தமம் என்று நினைத்த ஜெனி உங்ககிட்ட என்னால ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண முடியாது குழந்தையை கொடுங்க குளிக்க வச்சு கொடுக்கறேன் என்று குழந்தையை தூக்க குனிய அவன் கட்டிய தாலி கயிறு முன்னே வந்து விழுந்தது இன்னும் தாலியை வெறும் கயிற்றில் தான் போட்டிருந்தாள் அவன்தான் இரண்டு நாட்களில் அமெரிக்கா கிளம்பிவிட்டானே எப்படி தாலியை செயினில் கோர்ப்பது அவன் கண்கள் ஒருமுறை தாலி கயிற்றை தொட்டு சென்றது ஆனால் அவனுக்கு ஏனோ அதை பார்த்ததும் கோபம்தான் வந்தது என்ன காரணம் என்பது அவனுக்கே விளங்கவில்லை இதற்கு காரணம் ஒன்றை ஒன்றுதான் அவன் மனதில் இன்னும் ஜெனி ஆள் மனதில் ஓரத்தில் பசை போட்டு ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறாள் மகா உயிரோடு இருந்திருந்தால் ஜெனி என்பவளை கண்டிப்பாக மறந்திருப்பான் ஆனால் இன்று அவள் தன் மனைவியாக வந்து அவன் முன்னே நிற்பது அவனுக்கு அவன் சிந்தனையில் பழைய ஞாபகங்களை கிளறிக்கொண்டே இருந்தது 
அதை மறைக்கத்தான் அவளிடம் கோபமாக சண்டை போடுகிறான் என்பதுதான் நிதர்சனம் ஆனால் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஜெனியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்ற பிடிவாதம் அவனிடம் நிறையவே இருக்கு அந்த பிடிவாதத்தை தன் காதல் கொண்டு உடைத்து விடலாம் என்பதை எண்ணியிருக்கிறாள் காரிகை எது நடக்கும் என்பது கடவுளுக்குத்தான் வெளிச்சம் ஈஸ்வரிடம் பேசிவிடலாம் என்று முடிவெடுத்து அவன் முன்னே அவன் முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்தாள் ஆனால் இப்போது தன் எதிரே இருப்பது மகாவின் கணவனாகத்தான் இருக்கிறான் தன் பழைய காதலன் ஈஸ்வரன் அல்ல என்பதை அவள் மறந்து இப்போது அவனுடன் பேசி முடிப்போம் என்று தப்பு கணக்கு போட்டாள் காரிகை ஈஸ்வர் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் என்றாள் ஜெனி இதுக்கு மேல ஜெனி கிட்ட பேசினா தன்னுடைய முழு கோபத்தையும் காட்ட வேண்டி இருக்கும் அவளால் தாங்க முடியாது என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டு ஓங்கிட்ட எனக்கு பேச எதுவும் இல்ல இப்போதைக்கு நீ பேசுறது எதுவும் என் காதலையும் விழாது இந்தாப்படி அபிய குளிக்கவை என்று குழந்தையை அவளிடம் கொடுக்க குழந்தையை வாங்கி மடியில் போட்டு ஈஸ்வரை பார்க்க அவள் என்ன பேச வருகிறாள் என்பதை காது கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டாமல் வெளியே சென்றான் போகும் கணவனை கண்கொட்டாமல் பார்த்திருந்தாள் அவள் இப்போது கூறும் செய்திகளை அவன் கேட்டிருந்தான் என்றால் பல பிரச்சனைகளை தீர்த்திருக்க முடியும் ஆனால் விதி இவர்கள் வாழ்க்கையில் விளையாடுவேன் என்று கங்கனம் கட்டி கொண்டிருந்தது அதற்காக ரொமான்ஸ் வராதன்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா வரும் ஏ ஈஸ்வர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால என்கிட்ட எதுனாலும் சொல்ல நான் இருக்கேன் உனக்குன்னு சொல்லுவேன் இப்போ என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்க உனக்கு புளிச்சு போச்சா என்று கண்ணீரை மட்டுமே உதிர்த்தாள் ஜெனி தாயின் கண்ணில் கண்ணீர் வருவதை கண்டு அபி அவள் கண்ணீரை துடைத்து விட்டாள் இது போதுமே தங்க கட்டி எனக்கு நான் சொல்றதை கேட்க ஈஸ்வர் இல்ல எனக்கு அபி மட்டும் போதும் நான் மகாக்கு நிறைய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் மகா எனக்கு கடல்ல மூழ்கினா கூட சில சமயம் முத்து கிடைக்காது ஆனா எனக்கு முத்து சிப்பி போல அபி குட்டியை கொடுத்திருக்க என்று அபியின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு கண்ணில் மகிழ்ச்சி ததும்பி குழந்தையை குளிக்க வைக்க தூக்கி சென்றாள் அம்மா அழமாட்டேன் அபி என்று குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு குளியலறைக்கு சென்று குளிக்க வைத்து சாம்ராணி புகை போட்டுவிட அபி அயர்ந்து தூங்கிவிட்டாள் குழந்தையை தொட்டிலில் படுக்க வைத்துவிட்டு குளியலறை சென்று குளித்து மறைக்காமல் சேலையை கட்டிக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் ஜெனியிடம் கோபமுகம் காட்டிய அவனால் சாம்சனிடம் அந்த கோபத்தை இழுத்து பிடிக்க முடியாமல் அவரிடம் நல்ல விதமாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் அறையை விட்டு வெளியே வந்த ஜெனி ஈஸ்வர் சாம்சனிடம் பேசுவதை கண்டு அச்சோ இவன் நம்ம மேல இருக்க கோபத்தா அப்பா கிட்ட காமிச்சிடக்கூடாது என்று பதட்டத்துடன் அவர்கள் முன்னே வந்து நின்றாள் உட்காரு ஜெனி என்றார் சாம்சன் ஜெனி ஒருவித பதட்டத்தோடு அப்பா வாங்க சாப்பிடலாம் என்று சொல்ல ம் சாப்பிடுறேண்டா அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட பேசிடுற என்று சிரித்த முகமாக ஜெனியை பார்த்தார் அவர் சிரிப்பில் ஈஸ்வர் அப்பா கிட்ட நல்ல விதமாதான் நடந்து பாரு என்று யோகித்து சொல்லுங்கப்பா என்றாள் வரவழைத்த புன்னகையுடன் அம்மாடி ஈஸ்வர் தம்பி வர வெள்ளிக்கிழமை சிம்பிளா ரிசெப்ஷன் வச்சுக்கலாம் உங்க சைடு யாரையாவது கூப்பிடணும்னா கூப்பிடுங்க என்றார் இவர் அப்படி சொல்லும் போதே அவருக்கு அவ்வளவு துள்ளல் வார்த்தையில் இருந்தது ரிசெப்ஷன் நடக்கும் என்பது தெரியும் ஆனால் எப்போது என்று ஜெனிக்கு தெரியாதல்லவா உம் ஆமாம்பா ஈஸ்வர் இப்பதான் என்கிட்டயே சொல்லிட்டு வந்தாரு நானும் சொல்லணும்னு வந்த அதுக்குள்ள அவரே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டாரு என்று கணவனும் மனைவியுமாக சந்தோஷமாதான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கட்டும் என்று நினைத்தவள் தந்தையின் மனதை குளிர வைத்தாள் சரிமா என்று எழுந்தவர் பையில் வைத்திருந்த தாம்பூலத்தை எடுத்து அதில் சில டாக்குமெண்ட்ஸும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணமும் தட்டில் வைத்து தம்பி ஈஸ்வர் இது நான் என் பொண்ணுக்கு சீர்வரிசையா கொடுக்கல அவ என்கிட்ட காட்டின பாசத்துக்கு நான் கொடுக்கற ஒரு சின்ன பரிசுதான் இது இத ரெண்டு பேரும் வாங்கிக்கங்க என்று அவர் தாம்பூலத்தை நீட்டினார் இதை எதிர்பார்க்காத ஈஸ்வர் இல்லைங்க இதை எதிர்பார்த்து நாங்க உங்க பொண்ணை ஏத்துக்கல என்று அவரிடம் வாங்க மறுத்தான் ஈஸ்வர் தான் கொடுத்த சீர்வரிசையை வேண்டாம் என்று மறுக்க சாம்சனின் முகம் கோம்பி போனது சமையலை முடித்து வந்த விஜயா சாம்சன் சீர்வரிசை தட்டுடன் நின்றிருப்பதை பார்த்து என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டவர் ஈஸ்வர் பெரியவங்க கொடுக்கும் போது அதை நீ வாங்கிக்கணும் வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாதுப்பா ஜெனி நீயாவது வாங்கலாம்ல என்று மருமகளை செல்லமாக கண்டித்தார் ஈஸ்வருக்கு சீர்வரிசையை வாங்குவதை தவிர வேறு வழியில்லை ஈஸ்வர் ஜெனியை பார்க்க இருவரும் சேர்ந்து நின்று தாம்பூலத்தை வாங்கி சாம்சன் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினர் அப்போ நான் கிளம்புற என்று சாம்சன் கோர அண்ணா சாப்பிட்டுதான் போகணும் 
என்று அவரை டைனிங் டேபிளுக்கு கூட்டி சென்று சாப்பாடு பரிமாறினார் விஜயா அதற்குள் அபி சிலுங்கல் சத்தம் கேட்டு சமையல் கட்டிலிருந்து பாலை பாட்டிலில் ஊற்றி எடுத்துக் கொண்டு ஈஸ்வர் அறைக்கு ஓடினாள் அபி விழித்ததும் தன் அருகே எப்பொழுதும் இருக்கும் ஜெனி இல்லை என்றால் வீல் வீல் என்று கத்த ஆரம்பித்தாள் ஈஸ்வர் குழந்தை அழுவது தெரிந்தும் இப்போது அங்கே போகக்கூடாது அத அம்மனி ஓடுறாங்களே அவ பாத்துப்பா என்று திண்ணமாக டிவியை போட்டு கிரிக்கெட் பார்க்க தொடங்கினான் சாப்பிட்டு முடித்து ஹாலுக்கு வந்த சாம்சன் ஈஸ்வரிடம் தம்பி ரிசெப்ஷனுக்கு நான் உங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும் நீங்களும் ஜெனியும் ட்ரெஸ் எடுக்க போகும்போது எனக்கு சொல்லுங்க நான் வர என்றதும் வயதில் பெரியவர் சொல்லும் போது அதை தட்டும் வார்த்தை சொல்லவும் ஈஸ்வரால் முடியவில்லை சரி நான் உங்களுக்கு போன் பண்றேன் உங்க நம்பர் கொடுங்க என்று இயல்பாக பேசவும் சாம்சனுக்கு ஈஸ்வரை அப்படி பிடித்து போனது தன் மகன் இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட நின்று தன்னிடம் பேச மாட்டான் ஆனால் ஈஸ்வர் இப்படி தன்னிடம் பேசுவது அவருக்கு மிகவும் பிடித்து போனது அவர் போனை வாங்கிய ஈஸ்வர் தன் நம்பரை சேவ் செய்த என்னங்க என்று கொடுத்தான் தம்பி நீங்க என் அப்பானு கூப்பிடுங்க என்று வாய் நிறைய புன்னகையுடன் கூப்பிட சரிங்கப்பா என்றான் அவர் மனம் நோக கூடாது என்று அபிக்கு பசி யாரியதும் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தாள் ஈஸ்வரை கண்டதும் அவனிடம் எகிக் கொண்டு தூக்க சொன்னது குழந்தை குழந்தையை தூக்கும் போது இருவரது விரல்களிலும் ஸ்பரிசங்கள் நடந்தது குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டு அமைதியாக நின்றான் மகள் வாழ்க்கை நிறைந்துவிட்டது என்று மனம் மகிழ்ந்து சென்றார் சாம்சன் சாம்சன் சென்றதும் ஈஸ்வர் அபியுடன் கிரிக்கெட் பார்க்க துவங்கினான் ஹே இப்போ சிக்ஸ் என்று கத்தி மகளையும் டிவி பார்க்க வைத்தான் மகன் பக்கம் அமர்ந்த விஜயா ஈஸ்வர் எவ்வளவு நாள் லீவ் போட்டுட்டு வந்திருக்கப்பா ரிசெப்ஷனுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்களை கூப்பிடலாமா என்றார் மாம் நம்ம பங்காளி வீட்டுங்களுக்கு மட்டும் சொல்லுங்க போதும் இனி பாப்பா காது குத்து வரும்ல அப்போ எல்லா சொந்தங்களையும் கூப்பிட்டுக்கலாம் இப்ப சிம்பிளா பண்ணிக்கலாம் என்று மீண்டும் டிவி பார்ப்பதில் கவனமாக இருப்பது போல காட்டிக்கொண்டான் தன்னை சென்னைக்கு டிரான்ஸ்பர் செய்ததை வீட்டில் யாரிடமும் கூறவில்லை அவன் மாம் என்னை சென்னைக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாங்க இனி இங்கதான் இருக்க போறேன் என்றான் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் காட்டாமல் அறைக்குள் குழந்தையின் துணிகளை துவைக்க சென்ற ஜெனியின் காதில் ஈஸ்வர் பேசியது விழ சட்டென்று திரும்பி சந்தோஷமாக அதே சமயம் அதிர்ச்சியுடன் கணவனை பார்த்தாள் அவள் டே நீ சொல்றது நிஜமா என்று விஜயா தன் கையை கிள்ளி பார்த்து கேட்டார் ஆமாமாம் நான் மட்டும் இல்ல கோபி பத்மினி மூணு பேருக்கும் டிரான்ஸ்பர் ஆகி சென்னை ஆபீஸ்ல தான் அடுத்த வாரத்துல இருந்து சார்ஜ் எடுத்துக்க போறோம் சில பேருக்கு திறமை இருந்தோம் அதை யூஸ் இல்லாம போச்சு என்று தன்னை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த ஜெனியை நக்கல் பார்வை பார்த்தான் இந்த குத்தல் பேச்செல்லாம் எனக்கு ஒரு பொருட்டே இல்ல ஈஸ்வர் இதை விட அதிகமா பட்டாச்சு என்று வெற்று சிரிப்புடன் அறைக்குள் சென்றாள் சென்றவள் மனதில் அப்போ பத்மினியும் சென்னைக்கு வந்துட்டாளா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல அவங்க சென்னைக்கு வந்ததையும் இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆனதையும் அவள ஒரு போடு போடு போற என்று பத்மினிக்கு போன் பேச அபியின் துணிகளை மொட்டை மாடியில் துவைக்க கொண்டு போனாள் இங்கே வந்ததிலிருந்து குழந்தையின் துணிகளை மிஷினில் போடுவதில்லை கையிலேதான் துவைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ஜெனி அங்கே கோபிக்கும் பத்மினிக்கும் புதிதாக வந்த தம்பதிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய சில சடங்குகளை செய்து முடித்தார் வடிவ சடங்கு முடித்ததும் பத்மினிக்கு இங்கே எல்லாம் புதிதாக இருந்தது கோபியின் வீடு இரண்டு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் பூஜை ரூம் வீட்டின் பின்னே ஒரு சிறு தோட்டம் என்று அளவாக இருந்தது பத்மினியின் வீடு இதைவிட பெரியதாக இருக்கும் ஆனால் அதையெல்லாம் பெரிதாக நினைக்காமல் இனி இதுதான் நம் புகுந்த வீடு இந்த வீட்டில்தான் அட்ஜஸ்ட் செய்து வாழ வேண்டும் என்று தன்னை நிதானப்படுத்தி கோபியின் அருகே புன்னகை பூத்த முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் மனைவியின் மனதை புரிந்து கொண்டவனாக பத்மினி வா குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகலாம் என்று தன் அறைக்கு நாசுக்காக கூப்பிட உம் போலாம் என்று எழுந்து பத்மினி அறைக்கு செல்ல கோபி மனைவியின் பின்னால் வால் பிடித்து சென்றான் இருவரும் அறைக்குள் சென்றதும் கதவை அடைத்தான் கோபி பாத்தியாடி பொண்டாட்டி முந்தானைய புடிச்சுக்கிட்டு போறா என்று ஜோதியிடம் கண்களால் ஜாடை செய்தார் வடிவு ஆமாமா ஆசை அறுபது நாலு மோகம் முப்பது நாலுன்னு சொல்வாங்க அப்புறம் பாருங்க சும்மா லவ் கிவ்வெல்லாம் பறந்து போறத என்று குசு குசு என்று பேசி சிரித்தனர் தாயும் மகளும் இவர்கள் பேசுவது பிடிக்காமல் ராஜி அம்மா எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு 
என்று ஜெனியிடம் இரவு பேசிக் கொள்ளலாம் என்று அறைக்குள் சென்று படுத்துக் கொண்டாள் பத்மினி செல்பில் வைத்திருந்த பேகில் இருந்து ஆடையை குளிக்க எழுக்க பத்மினி என்று அவள் பின்னே சென்று கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து கைகளை எடுத்து அவள் வயிற்றோடு அணைத்துக் கொண்டு இன்னைக்கு என்னோட ரூம்ல என் ஆசை பொண்டாட்டி என் பக்கத்துல இருக்கா எத்தனை நாள் கனவு என்று அவளை தன் பக்கம் திருப்பி அவள் ஏதோ பேச வர தன் இதழ் கொண்டு அவள் இதழடைத்தான் என்று அவள் முனங்க அதையெல்லாம் சிறிதும் சட்டை செய்யாதவன் இதழ் அமுதம் பருக தொடங்கினான் நொடிகள் நிமிடங்களாக மினி பாவம் என்று அவள் இதழை விட்டு பிரிந்து கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து மீசையால் குறுகுறுக்க செய்து கழுத்தில் பர்த்தடம் பதிய வைத்தான் டே இது பகல்டா வெளியில உங்க அக்கா உங்க அம்மா இருக்காங்க அதுவும் உங்க அக்கா பார்வையே சரியில்ல என்னை ஏதோ வேண்டா விருந்தாலியா பாக்குறது மாதிரி பாக்குறாங்க இதுல நீ வேற கதை வடிச்சு வச்சிருக்க போதாததுக்கு எதுக்கோ அடி போடுற மாதிரி இருக்கு என்று அவன் கை சென்ற இடத்தை சுட்டி காட்டினாள் மினி ஐ நீட் யூ டி என்று அவளை தூக்கி கட்டிலில் போட்டு மீண்டும் அவள் இதழை தன் தடித்த இதழுக்குள் பூட்டிக் கொண்டு அவளின் ரோஜா பூ இதழை சுவைக்க துவங்கினான் அவன் கைகளோ மின் மலர்களை பூஜித்துக் கொண்டிருந்தது இதழை சுவைத்து முடித்து அவள் கண்களை பார்க்க வெட்கம் கொண்டு இமைகளை மூடிக்கொண்டாள் இமையில் ஒரு முத்தம் கொடுத்து படிப்படியாக மெல்ல வந்து நாபி கமலத்தில் முத்தம் வைத்து டாப்பை விளக்கி அதில் விரல்களால் கோலம் போட்டு அழுந்த பற்ற அவன் தலைமுடிக்குள் கையை பெண்ணவள் அலையவிட்டாள் ஓகேவா என்று அவன் கேட்க சொன்னா கேட்கவா போற ஓகேனா என்று அவள் பதில் கொடுக்க பாதை கலைந்த நிலையில் இருந்த ஆடைகள் கலைய துவங்க இப்போ கண்டிப்பா சேரணுமாடா நைட்டு பாத்துக்கலாம்ல வெளியில என்ன பத்தி என்ன நினைப்பாங்க என்று அவனின் மனதை மாற்ற பார்த்தாள் போடிங்க மனுஷன் அவஸ்த புரியாம என்று அவளிடம் தாய் தேடும் செய்யாக மாறினான் அவள் சிவந்த மேனியை மேலும் சிவக்க வைத்தான் அவன் இதழ்கள் செய்த மாயத்தால் பெண்ணவள் மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் அவன் கை பாவையானாள் அவளும் அவனுக்கு தன்னை வாரி வழங்கி வள்ளலாக மாறினாள் இருவரும் இரு உடல் ஒரு உயிராக மாறினர் வியர்வையில் குளிக்க வைத்து மோக மழை பொழிய பெண் அவளை சுனாமியாக தன்னுள் சுருட்டி போட்டுக் கொண்டான் ஆன்மகன் கூடல் முடிந்த இருவரும் இன்னும் அணைப்பிலிருந்து பிரியவில்லை தம்பி கோபி ரெண்டு பேரும் இன்னுமா குளிக்கிறீங்க என்று இங்கிடம் தெரியாமல் வடிவு கதவை தட்டினார் போச்சு போச்சு என் மானமே போச்சு முதல என்ன விடு நான் குளிக்க போற என்று அவன் அணைப்பிலிருந்து பிரிய எழும்ப ஏய் இருடி அவங்க அப்படிதான் கூப்பிடுவாங்க நாம இன்னொரு சம்பவம் நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்ந்தே குளிக்கலாம் என்று அவளை பிடித்து இழுத்து தன் மீது போட்டுக்கொண்டு அவன் நினைத்ததை நடத்தி முடித்து மினியை தூக்கிக் கொண்டு குளியலறைக்குள் புகுந்து இருவரும் குளித்து முடித்து வர இரண்டு மணி நேரம் ஆகியது முதலில் ரெடியாகி கோபி வெளியே வந்தான் வெளியே சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்த ஜோதி என்னடா இந்நேரம் வரைக்குமா குளிச்சிங்க என்று கேலியாக கேட்டாள் இலக்கா டயர்டா இருந்துச்சு அதான் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டோம் என்று தோளை குலுக்கி அக்காவின் பக்கம் வந்து உட்கார்ந்தான் காஃபி போட்டு வந்த வடிவு மகனுக்கு கொடுத்து விட்டு மருமக எங்கடா என்று அறையை பார்த்தார் ரெடியாகிட்டு இருக்காமா என்றான் ஏன் இப்பதான் வந்திருக்கீங்க அதுக்குள்ள எங்க கிளம்புறீங்க நம்ம பவி குட்டிக்கு ட்ரெஸ் நகை எல்லாம் வாங்கணும்ல அதான் நானும் மினியும் போய் வாங்கிட்டு வரோமா என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் பத்மினி புடவை கட்டி வெளியே வந்தாள் சூப்பர் டி என்று கோபி மினியை பார்த்து கண்ணடித்தான் ஐயோ என் மருமக சேலையில மகாலட்சுமி நேர்ல வந்தாப்புல இருக்கா ரெண்டு பேரும் வெளியில போயிட்டு வாங்க சுத்தி போடுற என்று பத்மினியின் கண்ணம் கிள்ளினார் வடிவ அம்மா அப்பா நான் ஊருக்கு கிளம்புற அங்க வயசுக்கு வந்த பொண்ண தனியா வீட்டுல விட்டுட்டு தம்பி பொண்டாட்டிய பாக்க வந்த பாத்து முடிச்சாச்சு நான் வெள்ளனே கிளம்புற என்று பையுடன் எழுந்து நின்றாள் ஜோதி இருடி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல விருந்து சமையல் செய்ய சாப்பிட்டுட்டு போலாம் என்று மகளை இருக்க வைக்க பார்த்தார் வடிவு இல்லம்மா இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையான்னு உங்க மாப்பிள ரெண்டு தடவை போன் பண்ணிட்டாரு அடுத்த போன் வர்றதுக்குள்ள நான் வீட்டுக்கு போயிருக்கணும் ஜோதியின் வீடு ஒரு மணி நேரத்தில் சென்று விடலாம் சும்மா வெட்டி சீன் போட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஜோதி இருங்கக்கா சாப்பிட்டுட்டு போலாம் என்று முதன் முறையாக ஜோதியிடம் வாய்த்திருந்து பேசினாள் பத்மினி எங்கே நாம சாப்பிட கூப்பிடல என்று தன்னுடன் சண்டைக்கு வருவார்களோ என்று முந்திக் கொண்டு கேட்டாள் பத்மினி இல்லமா 
நேரமாச்சு நான் கிளம்புற நாளைக்கு விசேஷத்துக்கு முன்ன வந்து நின்னு சபைய நரிக்கணும் தம்பி என்று கூற அக்கா நான் நாளைக்கு எங்களுக்கு விடியறதே உன் வீட்டுலதான் போதுமா சரிடா கோபி ரெண்டு பேரும் வெளியே கிளம்புறீங்கல்ல என் அப்படியே பஸ் ஸ்டாப்ல இறக்கி விட்டுட்டு போங்க என்று கோபியிடம் கேட்க சரிக்கா வா போலாம் என்று கோபி பக்மினியுடன் ஜோதியை கூட்டிக் கொண்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் விட்டுவிட்டு இருவரும் ஈஸ்வரின் வீட்டிற்கு சென்றனர் காரில் போகும் போதே ஈஸ்வருக்கு போன் செய்த ரிசப்சனுக்கு டிரெஸ் எடுக்க போலாண்டா என்று சொல்லி இருந்தான் கோபி கோபியின் கார் ஈஸ்வரின் வீட்டின் முன்னே நிறுத்திவிட்டு இருவரும் உள்ளே செல்ல அங்கே தந்தையும் மகளும் இன்னும் கிரிக்கெட் தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் மொட்டை மாடியில் துணிகளை காய வைத்து கிளிப் போட்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் ஜெனி கோபியையும் பக்மினியையும் பார்த்து மகிழ்ச்சி மின்ன வாங்க நா எப்ப வந்தீங்க என்று கையில் இருந்த ஈரத்தை முந்தானையால் துடைத்தபடி கேட்டாள் இப்பதான் வந்தோம் ஜெனி என்றான் கோபி பக்மினியை கோபமாக பார்த்தாள் அவள் பார்வையை வைத்தே கண்டு கொண்டாள் சாரி டி என்ன மன்னிச்சுக்க என்று காதை பிடித்தாள் பத்மினி இருங்க டீ கொண்டு வர என்று சமையல் கட்டுக்கு சென்றாள் டே என்ன இன்னும் ரெடி ஆகலையா என்று ஈஸ்வரின் மடியில் படுத்திருக்கும் அபியை பார்த்தான் அது சமத்தாக தந்தையின் மடியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தது டேய் பாப்பாவ தொட்டில் தூங்க வைடா இப்படியே மடியில வச்சா பாப்பாக்கு கழுத்து வலிக்கும் என்று சொல்ல இப்பதான் தூங்கினா இதோ கொண்டு போற என்று அபியை எடுக்க அபி கண் விழித்து சுற்றி பார்த்து ஜெனியை காணவில்லை என்று அழுக ஆரம்பித்தது டீ போட்டு கொண்டு வந்த ஜெனியிடமிருந்து ட்ரேவை வாங்கினாள் பத்மினி ஓ என்னாச்சு என் செல்ல குட்டிக்க உம் என்ன வேணும் என்று ஈஸ்வரின் மடியில் இருந்த அபியை தூக்கி கொண்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் ஜெனி ட்ரேயில் இருந்த சத்து மாவு கூழ் கப்பை கையில் எடுத்து கொண்டு மினி அவங்களுக்கு டீ கொடுத்துட்டு நீயும் குடி நான் பாப்பாக்கு கூழ் ஊட்டி விடுற என்று ட்ரேயில் இருந்த கூழை கையில் எடுத்தாள் பத்மினி இருவருக்கும் கொடுத்து தானும் டீ குடிக்க ஆரம்பித்தாள் கூழ் ஊட்டி முடித்து தண்ணீரால் வாயை துடைத்து விட பத்மினி அபி இங்க அத்தகிட்டவா என்று கையை நீட்டினாள் பசி ஆறியதும் பத்மினியிடம் தாவியது ஹை குட்டி என்கிட்ட வந்துட்டா என்று குழந்தையின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டாள் ஈஸ்வர் கிளம்பலாமா என்றான் கோபி ஆ வரண்டா என்று எழுந்து பது உன் ஃப்ரெண்டு கிளம்ப சொல்லு என்று அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் ஈஸ்வர் எங்க போறோம் என்று ஜெனி கேட்க அந்த ராஸ்கல் உங்ககிட்ட சொல்லலையாமா ஜெனி என்று பல்லை கடைத்தான் கோபி இல்லனா நான் துணி துவைக்க மொட்டமாடிக்கு போயிட்டேன் அதான் என்கிட்ட சொல்ல மறந்துருப்பாரு என்று மழுப்பி பேசினாள் ஜெனி ரிசப்ஷனுக்கு டிரெஸ் எடுக்க கிளம்புறோமா என்றான் கோபி ஓய்வெடுக்க சென்ற விஜயா ஹாலுக்கு வந்தார் வா கோபி பாமா பத்மினி என்று அவர்கள் அருகே அமர்ந்து எங்க கிளம்புறீங்க என்று அவர் கேள்வி கேட்க கோபி டிரெஸ் எடுக்க போவதை சொல்ல அமாடி ஜெனி நீ போயிட்டு வாடா நான் அபிய பாத்துக்கிறேன் என்றார் இல்லத்த நான் இங்கே இருக்க அவர் மட்டும் போய் எடுத்துட்டு வரட்டும் என்று கூறி கொண்டிருக்கையில் ஈஸ்வர் கிளம்பி ஹாலுக்கு வந்தான் சும்மா சீன் போடாம கிளம்பி வர சொல்லுங்கம்மா என்னமோ இவதான் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து பாத்துக்கிட்டாப்ல பேசுறா என்று ஜெனியை முறைத்து பார்த்தான் ஏ நீயும் வாடி நம்ம வெளியில சேர்ந்து போய் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு என்று பத்மினியும் கூப்பிட ஒரு மனதாக அறைக்கு சென்று ரெடியாகி வந்தாள் ஜெனி ரெடியாகி வருவதை பார்த்தாள் அபி அழுவாள் என்று குழந்தையை தூக்கி கொண்டு தோட்டத்திற்கு சென்றார் விஜயா துணிக்கடையில் நால்வரும் ரிசப்ஷனுக்கு தேவையான டிரெஸ் எடுத்து முடித்து நகை கடைக்கு சென்றனர் பவித்ராக்கு ஐந்து பவுனில் ஆரம் எடுத்தனர் ஈஸ்வர் தாலி செயின் இருந்த ராக்கில் நின்றிருந்தான் ஜெனி இன்னும் வெறும் தாலி கயிறு மட்டும்தான் போட்டிருப்பதை பார்த்தவன் அங்கே இருந்த சேல்ஸ்மேனிடம் தாலி செயின் மாடலை காட்ட சொல்லி தங்கள் குள வழக்கப்படி இருக்கும் தாலி சங்கிலியை வாங்கி பாக்கெட்டில் போட்டுக் கொண்டான் நகை கடையை சுற்றி வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் ஜெனி தன் கையில் வைத்திருந்த பணத்தை வைத்து அபி குட்டிக்கு ஒரு குட்டி செயின் ஒன்றை வாங்கினாள் வாங்கி முடித்து வெளியே வர கோபியிடம் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போலாம் என்றான் ஈஸ்வர் அண்ணா அபி குட்டி அழுவா கிளம்பலாம் என்று பதை பதைப்புடன் ஜெனி கூற உண்மையில் சொல்ல போனால் அபி கூட ஜெனியை விட்டு இருக்கும் போல ஆனால் ஜெனியால் தான் அபியை விட்டு இருக்க முடியாமல் தான் கோபியிடம் சீக்கிரம் போகலாம் என்று பரபரத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஈஸ்வருக்கும் குழந்தை அழுதாள் என்ன செய்வது என்ற பயம் வந்துவிட ஆமண்டா கோபி இன்னொரு நாள் வரும்போது சாப்பிடலாம் என்று கிளம்பினர் நால்வரும் துணி பையுடன் காரில் இருந்து இறங்கிய ஜெனி அபி அழுகும் சத்தம் வாசல் வரை கேட்க துணி பையை அப்படியே கீழே போட்டுவிட்டு வீட்டிற்குள் ஓடினாள் கோபியும் பத்மினியும் கீழே இறங்கி வந்தனர் 
இரவு நேரமானதனால் டே நேரமாச்சு நீங்க கிளம்புங்க என்று துணி பையை கையில் எடுத்தவன் உன் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப பண்றாடி குழந்த மேல இவளுக்கு ரொம்பதான் அக்கற என்று சலிப்பாக கூறினான் பத்மினியிடம் டே ரொம்ப பேசாதடா ஜெனிக்கு குழந்தனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் அபி அவளுக்கு ஸ்பெஷல் டா அவ குழந்தைய அவ ஆசையா பாசமா பாத்துக்கிறா நீ கொஞ்சம் மாறுடா என்று நண்பனுக்கு அட்வைஸ் செய்தாள் பத்மினி ஆமா நீ சொல்றத உன் ஃப்ரெண்டு கேட்டுதான் அடுத்த வேலை பாப்பான் பாரு என்று முனுமுனுத்தான் கோபி சரி நீங்க கிளம்புங்க என்று பத்மினி பேசிய பேச்சுக்கு பதில் கூறாமல் சென்றான் ஈஸ்வர் உன் ஃப்ரெண்டு திருத்தவே முடியாது நீ கார்ல ஏற போலாம் என்று காரை வேகமாக எடுத்து சென்றான் கோபி டெய் காரை மெதுவா ஓட்டு என்று அவன் தோளில் ஒரு இடி இடித்தாள் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த விஜயாவின் மடியில் இருந்த அபி வீட்டுக்குள் நுழைந்த ஜெனியை பார்த்து மா என்று அவளிடம் தாவ ஓடி வந்து தூக்கி கன்னத்தில் மாறி மாறி முத்தமிட்டு பொக்கிஷம் போல எடுத்து நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டு அம்மாவ தேர்ந்தீங்களா ராசாத்தி என்று அபியிடம் பேசிக் கொண்டே அறைக்கு சென்றாள் இதையெல்லாம் அவள் பின்னால் நின்று பார்த்தவன் எண்ணம் முன் நாளுக்கு சென்றது ஈஸ்வரும் ஜெனியும் கடற்கரையில் இருவரும் சந்திக்கும் இடத்தில் அவள் மடியில் படுத்திருந்த ஈஸ்வரிடம் டெய் ஈஸ்வர் நமக்கு கல்யாணமானா நிறைய குழந்த பெற்றுக்கணும்டா என்றாள் ஜெனி உனக்கு குழந்தனா அவ்வளவு பிடிக்குமாடி சரி தீயா வேலை செஞ்சு வருஷம் ஒரு குழந்தனு பெத்துக்கலாம் இருக்கும் இப்ப ஒரு ரிஹர்சல் பாத்துக்கலாமா என்று அவள் கழுத்தில் முத்தமிட போக நோ ஈஸ்வர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான் லிப்கி செல்லாம் என்று ஈஸ்வரை தன்னிடம் எல்லை மீறாமல் நடக்க வைத்தாள் இதையெல்லாம் நினைத்தவாறு அறைக்குள் சென்று வாட்ரோப்பில் துணிகளை வைத்த மகாவின் படத்துக்கு கீழே இருக்கும் ட்ரேயில் அவன் வாங்கி வந்த தாலியை போட்டு வைத்தான் குழந்தைக்கு இர உணவு ஊட்டிவிட்டு காலில் போட்டு தன் அரவணைப்பில் வைத்து பாட்டு பாடி தூங்க வைத்த பிறகுதான் எழுந்திருக்க முடியும் ஜெனியால் அவளை அவ்வளவு பிடித்து போனது ஜெனியின் ஸ்பரிசமில்லாமல் அபிநயாவுக்கு தூக்கம் வராது அபியை தூங்க வைத்த தலையணைகளை குழந்தைக்கு இருபுறமும் அணைப்பு கொடுத்து டைனிங் டேபிளுக்கு சென்றாள் அதுவரை சோஃபாவில் அமர்ந்து லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டே அவள் செய்யும் செயல்களை பார்த்தும் பார்க்காமலும் இருப்பவன் போல ஓர கண்ணால் கவனித்தபடி இருந்தான் ஜெனி ஈஸ்வரிடம் எதுவும் பேசினால்தானே வம்பு வரும் என்று அவன் பக்கம் கூட திரும்பவில்லை ஆனால் இப்போது கணவனை சாப்பிட அழைக்க வேண்டுமே என்று தங்கள் அறையை எட்டி பார்த்து பம்பி கொண்டிருந்தாள் ஜெனியை கஷ்டப்படுத்த விரும்பாமல் ஈஸ்வர் லேப்டாப்பை அணைத்துவிட்டு டைனிங் டேபிளுக்கு வந்து சேர்ந்தான் சப்பாத்தியும் அவனுக்கு பிடித்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் செய்து வைத்திருந்தாள் விஜயா கொஞ்ச நேரம் முன்புதான் சாப்பிட்டு அறைக்கு சென்றுவிட்டார் மகனுக்கும் மருமகளுக்கும் தனிமை கொடுத்து முன்னமே தூங்க சென்றார் ஈஸ்வர் டைனிங் டேபிளில் அமர தட்டு எடுத்து அவன் முன்னே வைக்க ஜெனியை தீ பார்வை பார்த்தவன் எனக்கு ரெண்டு கை இருக்கு போட்டு சாப்பிட தெரியும் நீ போய் உன் வேலையை பாரு என்று ஹாட் பாக்ஸில் இருந்த சப்பாத்தியையும் பன்னீர் குருமாவையையும் ஊற்றி சாப்பிட ஆரம்பித்தான் ஜெனி இன்னும் போகாமல் நின்றிருப்பதை பார்த்து எரிச்சலுற்று நான் சாப்பிடணுமா இல்ல எழுந்து போட்டுமா நீ இங்க இருந்தா நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஒரு எரிச்சலா வருது என்று எழுந்தான் என் மேல இருக்க கோபத்தை சாப்பாடு மேல காமிக்காதீங்க ஈஸ்வர் நான் கிளம்புற நீங்க சாப்பிடுங்க என்று கண்ணீருடன் அறைக்கு சென்று விட்டாள் ஜெனி சாப்பிட்டாளா என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஹாட் பாக்ஸை திறந்து பார்த்தான் அதில் ஐந்து சப்பாத்தி மட்டுமே வைத்திருந்தாள் ஜெனிக்கு உணவு பண்டத்தை வீண் செய்வது பிடிக்காது எப்போதும் அளவாக சமைத்து வைப்பாள் சாப்பிட்டா போல என்று எண்ணி மீதமிருந்த சப்பாத்தியை போட்டு சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் நேற்று கணவனிடம் வாங்கிய பாட்டு போதும் என்று எண்ணியிருந்தாள் போலும் கட்டிலில் கட்டிய சேலையுடன் குழந்தையை அணைத்துக் கொண்டு உறங்கியிருந்தாள் நேற்று காலையில அவளை கொஞ்சம் ஓவராதான் பேசிட்டமோ இனி அவளை நைட்டி போட வேண்டான்னு எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்று சோஃபாவில் படுத்தான் அவன் உயரத்திற்கு சோஃபா போதவில்லை ஜெனியின் பக்கத்தில் போய் படுக்கவும் அவனுக்கு ஈகோ தடுத்தது நால்வர் படுக்கும் படுக்கையில் ஜெனியும் அபியும் ஒரு ஓரமாகத்தான் படுத்திருந்தனர் ஈஸ்வர் தாராளமாக படுக்கலாம் ஆனால் அவன் வீம்புக்கு சோஃபாவில் குறுக்கி படுத்துக் கொண்டான் சிறிது நேரத்தில் உறங்கியும் விட்டான் ஜெனி தூங்காமல் தான் படுத்திருந்தாள் ஈஸ்வர் தூங்கியதும் அவன் தலைக்கு ஒரு தலையணையை வைத்து போர்வையை எடுத்து போர்த்திவிட்டு வந்து படுத்துக் கொண்டாள் குழந்தை சினங்கும் போதெல்லாம் 
அபியை தட்டிக் கொடுத்து உறங்க வைத்தாள் ஜெனி அங்கே கோபியும் பத்மினியும் வீட்டுக்கு சென்றதும் புது மருமகளுக்கு விருந்து தடபுடலாக செய்து வைத்தார் வடிவு இருவரும் சாப்பிட்டு அறைக்கு சென்றனர் அறைக்குள் சென்றதும் கோபி அவனின் வேலைகளை கச்சிதமாக பார்த்தான் பத்மினியிடம் டே ரொம்ப டயர்டா இருக்குடா கொஞ்சம் எனக்கு ரெஸ்ட் கூட என்று கேட்பதெல்லாம் அவன் காதில் விழவே இல்லை எனக்கு வேணுண்டி என்று பத்மினியை படுத்து எடுத்து விட்டான் அவள் கன்னத்தில் தொடங்கி பாதம் வரை இச்சு கொடுத்து அவளை ஆழ துடைத்தான் ஆண்மகனின் இதழ்கள் பெண்ணவளின் மாதுளை முத்துக்களை அவன் கைகளும் இதழ்களும் விடவே இல்லை டே விடேண்டா என்று அவள் கெஞ்சினாலும் அப்போதுதான் அவன் நாட்டம் அதிகரிக்கும் என்ன வேணா செய்துக்கோ என்று படுத்தே விட்டாள் அவளை தூங்க விடவே இல்லை இரவு முழுவதும் கண்களோ தூக்கத்தை இறைஞ்ச அவன் ஜாம கோழி போல விழித்திருந்து அவளை கொத்தி திங்க ஆரம்பித்தான் விடியற் காலையில் அவளை விட்டு பிரிய காலை சேவல் கூவியது ஐந்து மணிக்கு வடிவு கோபியின் அரை கதவை தட்டினார் அப்போதுதான் இமை மூடியிருந்தாள் பத்மினி கதவு தட்டும் ஓசை கேட்டு டே யாரோ கதவு தட்டுறாங்க என்றாள் நீ பேசாம படுறி என்று அவள் அங்கம் தன் நெஞ்சில் பதிய அணைத்துக் கொண்டான் வடிவு கதவை தட்டி பார்த்து ஓய்ந்து போய் சமையல் அறைக்கு சென்று டீ போட்டு குடித்துவிட்டு கோபியின் அறையை எட்டி பார்க்க இன்னும் அது திறக்காமல் இருந்தது மணியை பார்க்க ஆறு முப்பது என்று காட்டியது ஒரு பொட்ட புல்ல இன்னார வரைக்கும் தூங்குறதா அவகிட்ட எல்லா வேலையையும் கொடுத்துட்டு ஜாலியா இருக்கலான்னு நினைச்சா பத்மினியோ இன்னும் எழவே இல்லை சரி இன்னைக்கு வரட்டும் கொஞ்சம் மிரட்டி வைப்போம் என்று காலை சமையலை செய்ய ஆரம்பித்தார் வடிவு டெலிவரி டேட் நெருங்க நெருங்க அவளை பாதுகாப்பாக பார்த்து கொண்டார் வடிவு ஜெனி தினமும் நேரமே எழுந்து காலை டிஃபனை அவளை செய்து விடுவாள் விடியற் காலையில் மாதாந்திர தொந்தரவு வந்துவிட குளித்துவிட்டு மீண்டும் கட்டிலில் குறுகி படுத்துக் கொண்டாள் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவளுக்கு வயிறு வலி பாடாய் படுத்தி எடுத்துவிடும் குழந்தை சினுங்க ஆரம்பித்தது குழந்தை எழுந்து ஜெனியின் மேல் படுத்து அவளை எழுப்பி அழ அது கூட தெரியாமல் படுத்திருந்தாள் ஜெனி ஈஸ்வருக்கு அபியின் அழுக்குரல் கேட்டு அடித்து பிடித்து எழுந்து பார்க்க அபி ஜெனியின் மேல் சாய்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் என்னாச்சு இவளுக்கு குழந்தை அழுறது காதல விழலையா என்று தன் மீது போர்த்தி இருந்த போர்வையை விலக்கிவிட்டு ஜெனியின் மேல் படுத்திருந்த குழந்தையை எடுத்து தோளில் போட்டு தட்டி கொடுத்து உறங்க வைத்தான் ஜெனி வயிற்று வலியால் முனங்கும் சத்தம் ஈஸ்வரின் காதுக்கு கேட்கத்தான் செய்தது அவளுக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் என்பதை அறிந்தவன் அவன்தான் அதனால் எதுவும் ஜெனியை சொல்லாமல் குழந்தையை தொட்டிலில் போட்டு விஜயாவின் அறைக்கு போக அவர் அப்போதுதான் குளித்து பூஜை அறையிலிருந்து வெளியே வந்தார் என்னப்பா நேரமே எழுந்துட்ட ஓ அபி உன்னை எழுப்பிருப்பா என்று மென்னகையுடன் அவர் கேட்க அம்மா அவள் உடம்பு சரியில்ல போல என்னன்னு போய் பாருங்க நான் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு சென்று மாத்திரை வாங்கி கொண்டு வந்தான் அவனுக்கு அவள் என்ன மாத்திரை சாப்பிடுவாள் என்பது அத்துபடியாக தெரியும் எத்தனை நாள் ஜெனிக்கு வாங்கி கொடுத்திருப்பான் மறந்து போகுமா என்ன விஜயா அறைக்குள் சென்று பார்க்க அங்கே கோழி குஞ்சாக குறுக்கி படுத்திருந்தாள் ஜெனி ஹமாடி ஜெனி என்ன பண்ணுது உடம்புக்கு என்று அவள் இருக்கும் கோலத்தை பார்த்து தெரிந்து கொண்டார் வயதில் மூத்த பெண்மணியாக சமையல் கட்டுக்கு சென்றவர் அவருக்கு தெரிந்த கஷாயத்தை போட்டு எடுத்து வந்து ஜெனியை எழுப்பினார் கண்ணை மூடிக்கொண்டு எழுந்தவள் முதலில் தேடியது குழந்தையைத்தான் ஜெனி பாப்பா தொட்டில்ல தூங்குறா இந்தா நீ இந்த கஷாயத்தை குடிமா வயிறு வலி பறந்து போயிடும் என்று அவளிடம் போட்டு வைத்திருந்த கஷாயத்தை நீட்ட அதை வாங்கி குடித்தாள் ஒரு மிடருதான் குடித்திருப்பாள் குமட்டி கொண்டு வர பாத்ரூமுக்கு ஓடினாள் நைட்டு சாப்பிட்ட சப்பாத்தி முதல் கொண்டு எல்லாம் வெளியே வந்துவிட்டது மாத்திரை வாங்கி வந்தவன் அவள் வாந்தி எடுப்பதை பார்த்து அம்மா இந்த மாதிரி அவளுக்கு கொடுங்க எல்லாம் சரியாயிரும் என்று அவரிடம் நீட்ட ஈஸ்வர் கொஞ்சம் சுடுதண்ணி எடுத்துட்டு வாடா என்று மருமகளின் அருகே சென்று அவளது தலையை பிடித்துக் கொண்டு நின்றார் உம் அவளுக்கு நான் வேலைக்காரனா ஏதோ பரிதாபப்பட்டு மாத்திரை வாங்கிட்டு வந்த சுடுதண்ணி வையே பச்சை தண்ணி கொண்டு வான்னு என்கிட்ட சொல்லாதீங்க என்று கொம்பு சீவிய காளையாக சீறினான் அத்த விடுங்க எனக்கு எதுவும் வேணாம் நான் படுக்கிற எனக்கு தலை சுத்திக்கிட்டு வருது என்று தலையை பிடித்துக் கொள்ள அப்படியே கீழே விழப்போக ஓடி வந்து ஜெனியை தாங்கிக் கொண்டான் ஆன்மகன் விஜயா 
இதற்கு மேல் நாம் இங்கே இருக்கக்கூடாது என்று சுடு தண்ணீர் வைத்து எடுத்து வர சமையல் கட்டுக்கு சென்றார் அப்படியே ஆரஞ்சு பழ ஜூஸ் போட்டு எடுத்து வந்தார் ஜெனியை தாங்கி பிடித்தவன் கட்டிலில் அவளை அழுங்காமல் படுக்க வைத்து என்னடி நடிக்கிறியா என்று பேசவும் தயங்கவில்லை அவன் நான் நடிக்கிறேனான உங்களுக்கு தெரியாதா ஈஸ்வர் என்று பேசும் போதே உதடுகள் நடுங்கியது அவளுக்கு ஜெனிக்கு இந்த தொந்தரவு வந்தால் அவள் வீட்டில் எழுந்து கொள்ள கூட மாட்டாள் ஆபீசுக்கு கூட முதல் நாள் விடுப்பு போட்டுக் கொள்வாள் தோளோடு சாய்த்து பிடித்துக் கொண்டான் ஜெனியை வெகு நாட்கள் கழித்து தன்னவன் மார்பில் தஞ்சமானதை எண்ணி கண்ணை மூடி சாய்ந்து கொண்டாள் அந்நிலையிலும் தன்னை ஏதாவது குத்து வார்த்தை சொல்லிவிடுவானோ என்றும் பயந்தாள் ஆனால் அவ்வளவு கல் மனசுக்காரன் இல்லை ஈஸ்வர் ஜெனிக்கு மட்டுமல்ல இந்த நிலையில் யாரு இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உதவுவான் அது ஜெனிக்கும் தெரியும் சுடு தண்ணீர் பழ சாருடன் உள்ளே வந்தார் விஜயா தாயிடமிருந்த ஜூஸை வாங்கியவன் பழசாரை தன் நெஞ்சில் சாய்த்தவாறே அவளுக்கு வாயில் புகட்டினான் குடித்துவிட்டு குறுக்கி படுத்துக் கொண்டாள் சரிமா இன்னைக்கு ஃபுட்டு கடையில வாங்கிக்கலாம் என்று போனை எடுத்து ஆர்டர் செய்தான் குழந்தைக்கு மட்டும் வீட்டில் இட்லி செய்து ஊட்டினார் விஜயா கோபி வீட்டில் பத்மினி ஏழு மணிக்கு எழுந்து குளித்துவிட்டு வெளியே வந்தவள் சமையல் கட்டை எட்டி பார்த்து டீ கிடைக்குமா என்று சமையல் கட்டுக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே வடிவ பாதி சமையலை முடித்திருந்தார் பத்மினியை பார்த்தவர் என்னம்மா இவ்வளவு நேரமாவா தூங்குவ உங்க வீட்டுல உன்ன நேரமே எழும்ப சொல்லிக் கொடுக்கலையா என்று பாழை பழத்தில் ஊசி ஏற்றுவது போல நைசாக கேட்டார் எப்படி சொல்ல முடியும் உங்க புள்ள நைட்டு ஃபுல்லா தூங்க விடலன்னு சாரி அத்த நான் கொஞ்சம் தூங்கிட்டேன் நாளைக்கு நேரமே எழுந்திக்கிறேன் என்று டேபிள் மேலிருந்த காய்கறிகளை எடுத்து நறுக்க தொடங்கினாள் காயை நறுக்கிக் கொண்டே அவள் மனதில் இந்த அத்த நேத்து என்கிட்ட பாசமா பேசுறது போல பேசினாங்க இன்னைக்கு வெடுக்குன்னு பேசுறாங்க என்று பத்மினியின் கண்களில் கண்ணீர் வர பார்த்தது காய் வெட்டி முடிச்சிட்டியா அந்த நாலு காய வெட்ட இவ்வளவு நேரமா என்று சலித்துக் கொண்டார் வடிவு இதோ வெட்டி முடிச்சிட்டாத என்று வெட்டிய காய்கறியை வடிவிடம் கொடுத்தாள் சரி ராஜி மாசமா இருக்கிறவ எழுந்து நடக்க சிரமப்படுவா இந்தா இந்த பால கொண்டு போய் அவளுக்கு கொடுத்துட்டு வா என்று பால் டம்ளரை நீட்டினார் அவளும் சிரத்தையாக பாலை வாங்கிக் கொண்டு ராஜியின் அறைக்கு சென்றாள் வடிவை ஒரு நிமிடத்தில் எதிர்த்து பேசிவிட முடியும் அவளால் ஆனால் கோபிக்காக அவர் பேசிய வார்த்தையை தாங்கிக் கொண்டாள் பத்மினி ராஜி அப்போதுதான் குளியலறையிலிருந்து வெளியே வந்தாள் பால் டம்ளருடன் உள்ளே வந்த பத்மினியை பார்த்தவள் அனி நானே பால் குடிக்க வருவேன் நீங்க எதுக்கு என்னோட ரூம் வரைக்கும் கொண்டு வரீங்க என்று போலியாக முறைக்க இல்லம்மா புள்ளதாச்சு பொண்ணு நடக்க கஷ்டப்படணும்னுதான் நானே கொண்டு வந்த என்று புன்னகைத்தாள் தேங்க்ஸ் அண்ணி என்று பாலை குடைத்து விட்டு டம்ளரை கொடுக்க எப்படி சொல்லிருக்காங்கப்பா என்று அவள் வயிற்றை பார்த்தபடி கேட்டாள் பத்மினி அனி நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போனா சொல்லுவாங்க என்று மூச்சு விட்டு இடுப்பை பிடித்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் ராஜி என்னாச்சுமா என்று பதறி அவள் பக்கத்தில் சென்று தோலை தொட சில சமயம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்புறம் சரியாயிரும் என்றாள் புன்னகையுடன் சரிமா நீ ரெஸ்டடு நான் அப்புறம் வர என்று வெளியே வந்தாள் கோபி எழுந்து குளித்து டைனிங் டேபிளுக்கு வர சூடாக இட்லியை அவனுக்கு பரிமாறினாள் ஏய் மினி என்னடி அக்மார்க் மருமகளா மாறிட்ட போல என்று அவளின் இடுப்பை கிள்ளினான் டெய் அங்கெல்லாம் வலிக்குது இப்ப வேற கிள்ளாத என்று முகம் சொல்லித்தாள் பத்மினி அப்படியா என்று சுற்றம் பார்த்து இடுப்பில் ஒரு மென்முத்தம் பதித்தான் சமையலை முடித்து அறைக்கு சென்ற வடிவு சரியாக அங்கே வர இந்த காட்சி அவர் கண்ணில் பட தலையில் அடித்துக் கொண்டு உள்ளே சென்றுவிட்டார் பேத்தியின் சீருக்கு வடிவால் போக முடியாது ராஜிக்கு என் நேரம் ஆனாலும் பிரசவம் நடக்கும் என்பதால் அவர் போக முடியாது வடிவு சிறிது நேரம் கழித்து வெளியே வந்தார் இப்போது நெற்றி நிறைய விபூதி பூசி இருந்தார் பத்மினி நீ உக்காருமா நான் உனக்கு டிஃபன் வைக்கிறேன் என்று வாயெல்லாம் பல்லாக தெரியும்படி சிரித்தார் நல்லா நடிக்கிறமா நீ சீரியல்ல நடிக்க இந்த அம்மாவை கூப்பிட்டா ஒரே டேக்ல நடிச்சு கொடுத்துரும் போல என்று எண்ணிக்கொண்டு அத்த நீங்க உட்காருங்க நான் உங்களுக்கு டிஃபன் வைக்கிறேன் என்று வடிவை உட்கார சொல்லி தட்டில் இட்லி வைத்தாள் சாப்பிட்டுக் கொண்டே கோபி நகையெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டியா மறந்துட போற என்றார் வடிவு இல்லம்மா எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டேன் என்று பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்தனர் பத்மினியும் சாப்பிட்டு முடிக்க நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடுறேன் நீங்க அக்கா வீட்டுக்கு கிளம்புங்க என்று கோபியை முடிக்கிவிட்டார் 
இருவரும் காரில் செல்லும் போது மினி அம்மா உன் ஏதாவது திட்டினாங்களா என்று அவள் முகம் இருக்கும் பாவனையை கண்டு மெல்ல கேட்டான் இல்லடா அதெல்லாம் ஏதோ சொல்லல ஏய் எனக்கு தெரியும் அம்மா உன்ன காலையில ஏதோ சொல்லிருக்காங்க உன் கண்ணை சொல்லுதே என்று காரை ஓரமாக நிறுத்தி விட்டு கேட்டான் ஆமாண்டா நேரமே எழுந்துக்கலன்னு பேசினாங்க எல்லாம் உன்னாலதான் என்று அவனை அடிக்க ஆரம்பித்தாள் பத்மினி சரிடி விடு இனி உன்ன தொந்தரவு பண்ணல அம்மா அப்படிதான் சும்மா ஏதோ வாய்க்கு வந்தத பேசுவாங்க அத நீயும் பெருசு பண்ணாத என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தான் எனக்கு தெரியும்டா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ வண்டி எடு நேரமாச்சு என்றாள் பத்மினி தாலி செயினுடன் ஒரு சின்ன டாலர் செயின் மட்டுமே போட்டுச் சென்றாள் ஆனால் கார் நிறைய சீர்வரிசை கொண்டு சென்றனர் சபை நிறைய அடுக்கி வைத்தாள் பத்மினி ஜோதியின் சொந்தக்காரர்கள் பத்மினியின் கழுத்தை தான் பார்த்தனர் சபையில் நின்ற ஜோதியிடம் என்னடி ஜோதி உன் தம்பிக்கு என்ன பொண்ணா கடிக்கல வசதி இல்லாத பொண்ணா கட்டிருப்பான் போல கழுத்துல தாலி செயின தவிர ஒரு பொட்டு நகை இல்ல போல என்று அங்கு இருந்த பெருசுகள் குசு குசு வென்று கேட்க பத்மினியின் காதில் விழத்தான் செய்தது பல்லை கடித்துக் கொண்டு பொறுத்துக் கொண்டாள் கோபி சேரில் அமர்ந்து பத்மினியை பார்த்து கண்ணால் எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று சைகை செய்தான் எப்படியோ சீர் முடித்து சாப்பிட்டு விட்டு கிளம்பி வந்தனர் அடுத்த மூன்றாவது நாளில் ரிசப்ஷன் அடுத்த நாள் இருவரும் வேலைக்கு போக வேண்டும் என்று அடுத்து வந்த நாட்களில் பத்மினியை தொந்தரவு செய்யவில்லை கோபி ஆனால் வடிவு பத்மினியிடம் சரியாக வேலை வாங்கி விடுவார் எப்போதடா ஆபீஸ் போவோம் என்று காத்திருந்தாள் ஈஸ்வர் வீட்டில் இரண்டு நாட்கள் எந்த ஒரு வேலையும் செய்யவில்லை ஜெனி மூன்றாவது நாளில் தலைக்கு குளித்து முடித்து அன்று காலை வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாள் அன்றைக்கே குத்தல் பேச்சையும் ஆரம்பித்தான் ஈஸ்வர் அடுத்த நாள் காலை ரிசப்ஷன் என்ற நிலையில் முன்னமே போன் பண்ணியிருந்தான் சாம்சனுக்கு அப்பா எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் ஈஸ்வர் நான் நல்லா இருக்கேன் தம்பி நாளைக்கு ரிசப்ஷன் வச்சுக்கிட்டு இன்னும் ட்ரெஸ் எடுக்கலையே தம்பி என்று வருத்தப்பட்டு கேட்டார் அப்பா நாங்களே ட்ரெஸ் எடுத்துட்டோம் உங்களை வெளியே அலைக்கழிக்க வேண்டானுதா என்று அவர் மனம் புண்படாமல் சொல்லிவிட்டான் அப்படினா நான் காசு கொடுப்பேன் நீங்க வாங்கிக்கணும் என்று அவர் கூற மறுக்காமல் சரிங்கப்பா நீங்க நேரமே வந்துருங்க என்று போனை வைத்துவிட்டான் சாம்சனுக்கு நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்து போனது தன் மகன் செய்த பாவத்துக்கு இதை பரிகாரமாக செய்ய எண்ணினார் ஜெனி ஈஸ்வர் திட்டும் போதெல்லாம் தன் மனதுக்கு பிடித்தவன் தான் திட்டுகிறான் என்று அவன் பேசும் வார்த்தைகளை சகித்துக் கொண்டு சென்று விடுவாள் சில சமயம் ஈஸ்வருக்கே ஒரு மாதிரி ஆகிவிடும் என்ன இவள் நாம எவ்வளோ கேவலமா திட்டினாலும் தூசு போல தட்டிக்கிட்டு போறா என்று ஆச்சரியமாய்த்தான் பார்ப்பான் அதற்கு விடை காணும் நாளும் விரைவில் வரப்போகிறது என்பதை அறியாமல் இருந்தான் ஈஸ்வர் அன்று மாலை ரிசப்ஷனில் இரண்டு ஜோடிகளும் அந்த மேடையில் நின்றிருந்தனர் ஜெனிக்கும் பத்மினிக்கும் பிங்க் நிறத்தில் லாங் ஃபிராக் எடுத்திருந்தான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வருக்கும் கோபிக்கும் ஒரே நிறத்தில் கோட் ஷூட் எடுத்திருந்தான் கோபி சாரங்கனும் மீனாட்சியும் வந்த விருந்தாளிகளை கவனித்தபடி இருந்தனர் ஒரே மகள் என்பதால் சொந்தங்களை நிறைய அழைத்திருந்தனர் ராஜிக்கு இடுப்பு வலி லேசாக வர அவளை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டி சென்றார் வடிவு ரிசப்ஷனுக்கு வர முடியவில்லை ஜோதியும் அவளது கணவனும் முன்னே நின்று வேலைகளை செய்தனர் ரிசப்ஷனுக்கு வந்த ஈஸ்வரின் பிரெண்ட்ஸுக்கு ஜெனியை தெரியும் என்பதால் சில பேர் ஜெனியை விடாம பிடிச்சிட்டான் பாரு என்று சிரித்துக் கொண்டு பேசுவது ஈஸ்வர் காதுக்கு விழாமல் இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு தேவையாடி என்று பல்லை கடித்தான் அவங்க பேசுறதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸ்வர் என்று அவளும் சரிசமமாக பேசினாள் உனக்கு குளிர் விட்டு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் பூஜை போடணும் போல என்று அவளை வசை பாடினான் சாம்சன் ஸ்டேஜில் ஏற கோபத்தை மறைத்து வாங்கப்பா சாப்பிட்டீங்களா போட்டோ எடுக்கலாமா என்று அவரை பக்கத்தில் நிறுத்தி அனைத்து பிடித்து போட்டோ எடுத்தான் ஜெனிக்கு ஒரே ஆச்சரியம்தான் சாம்சனை ஈஸ்வருக்கு எப்படி பிடித்து போனது என்று அவள் கண்கள் விரிய பார்த்திருந்தாள் போட்டோ எடுத்து முடித்ததும் தம்பி எங்க சொந்தக்காரங்க ஒருத்தங்களுக்கு உடம்பு சரியில்ல நான் அவரை பார்க்க போகணும் நான் கிளம்புறேன் என்றார் பார்த்து போங்கப்பா போயிட்டு எனக்கு போன் பண்ணுங்க என்று அக்கறையாக பேசினான் ஈஸ்வர் சரிப்பா என்று ஜெனியிடம் தலையசைத்து விட்டு சென்றார் விஜயா குழந்தைக்கு கூட்டமாகாது என்று ரிசப்ஷனுக்கு கொண்டு வரவில்லை ரிசப்ஷனில் நண்பர்களுக்கு ட்ரிங்க்ஸ் பார்ட்டிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தான் கோபி அவன் அளவாக குடிப்பவன் ஆனால் இன்று முடியாது என்று நினைத்தவன் மனதில் ஒரு யோசனை உதிக்க பத்மினியின் காதில் சொன்னான் அச்சோ வேண்டாண்டா ஈஸ்வருக்கு தெரிஞ்சா கொன்னை போட்டுருவான் என்று பகிர்ந்தாள் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் என்று அனைவருக்கும் ஜூஸ் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த சர்வரிடம் ரெண்டு ஜூஸ் கொண்டு வாங்க என்று அதில் போதை மருந்தை கலக்கி வைத்தான் 
அடுத்த நாள் ஈஸ்வரிடம் நன்றாக வாங்கி கட்டிக்கொள்ள போகிறான் கோபி ஜூஸ் கொண்டு போய் ஈஸ்வருக்கும் ஜெனிக்கும் கொடுக்க இருவரும் குடித்தனர் ஈஸ்வருக்கு ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரிய பிளேவர் மாறியிருக்கும் என்று எண்ணி குடித்து விட்டான் ரிசப்ஷன் முடிந்ததும் ஈஸ்வருக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்க டே கோபி நீ கார் ஓட்டு என்று அவன் கையில் காரை கொடுத்து ஜெனியின் அருகே போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் பத்மினிக்கு ஈஸ்வரை நினைத்து பயம் வர தொடங்கியது காலையில் என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று கண்ணை மூடி சீட்டில் படுத்துக் கொண்டாள் வீட்டின் முன் இருவரையும் இறக்கிவிட்டு கோபி காரை எடுத்து சென்று விட்டான் அவ்வளவு பயம் ஈஸ்வர் மேல் ஈஸ்வரும் ஜெனியும் இரண்டு பேரும் சேர வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தில்தான் கோபி இந்த காரியத்தை செய்தான் ஆனால் ஈஸ்வர் இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே வீட்டுக்குள் போனதும் ஜெனியை உடையை மாற்றக் கூட விடவில்லை அபி தாவி அவள் கழுத்தை கட்டி பிடித்துக் கொண்டாள் எங்கே விட்டாள் மீண்டும் தன்னை விட்டுவிட்டு சென்று விடுவாளோ என்று ஜெனியின் கழுத்தில் முகம் புதைத்துக் கொண்டது அபியை தூக்கிக் கொண்டு அறைக்கு சென்று மடியில் போட்டு தூங்க வைத்து தொட்டிலில் போட்டாள் லாங் ஃபிராக்கை கழுத்த அவளால் முடியவில்லை கழுத்துக்கு பின்னால் ஜிப் வைத்திருக்க ஜிப் அவள் கைகளுக்கு எட்டவில்லை விஜயாவின் அறைக்கு போக அவர் மதியத்திலிருந்து அபியை பார்த்து கொண்டதால் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டார் குளியலறையிலிருந்து வெளியே வந்த ஈஸ்வர் அறைக்குள் வர அவன் முகம் பார்த்தபடி தயங்கி நின்று கொண்டிருந்தாள் ஈஸ்வருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போதை ஏற தொடங்கியது இருந்தாலும் ஸ்டடியாக இருந்தான் என்னடி சும்மா இப்படி வழிய மறைச்சிட்டு நிக்கிற தல்ல என்று அவளை இழுத்து விட்டு எப்போதும் போல சோபாவில் படுத்துக் கொண்டான் ஈஸ்வர் இந்த ஃபிராக் ஜிப் பின்னாடி இருக்க கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விடுறியா என்று கேட்டுவிட்டாள் கணவரிடம் கேட்பதற்கு அவளுக்கு அது தப்பாக தோன்றவில்லை ஆனால் அவனுக்கு அது தப்பாக தெரிந்தது என்னடி மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்க நான் உன் பின்னாடி நாய் மாதிரி சுத்தனமா அதுக்குதான் இந்த ஜிகிடி வேலை எல்லாம் பாக்குறியா என்று கண்டபடி பேச ஆரம்பித்தான் அவனது கால்கள் தரையில் தடுமாறியது நிறுத்த ஈஸ்வர் நீ ஒன்னும் கழட்டி விட வேண்டாம் நான் காலையில அத்தையவே கழட்டி விட சொல்ற என்று கட்டிலுக்கு போய் படுக்க பார்த்தாள் நில்லடி என்று அவள் பக்கம் சென்றவன் திரும்பி நில்லு என்று கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஜிப்பை லேசாக திறந்தான் ஆனால் பழைய ஈஸ்வர் உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் இன்று இப்போது அந்த தூக்கம் கலைந்து போக விழித்து பார்த்தான் போதையும் அவனுக்கு இப்போது ஏறிவிட்டது கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவள் முதுகில் சாய்ந்தான் ஏதோ தப்பு செய்பவன் போல அவன் கைகள் நடுங்க தொடங்கியது ஜெனி என்று பின்னாலிருந்து கட்டிக்கொண்டான் சிலையாக சமைந்து நின்றாள் ஜெனி ஜாஸ்மின் ஈஸ்வரின் மூச்சு அனல் காற்றை போல மங்கையின் முதுகை தீண்டியது என்ன தொடக்கூட மாட்டாரு இன்னைக்கு என்னாச்சு இவருக்கு என்று இடுப்போடு கட்டியிருந்த தன்னவனின் கைகளை விடுவிக்க பார்த்தாள் அவன் கைகளை அசைக்க கூட முடியவில்லை அவளால் உடம்பு பிடியாக பிடித்திருந்தான் ஈஸ்வர் லாங் ஃபிராக்கில் ஜிப்பை திறந்து விட்டிருக்க திறந்த புத்தகம் போல அவளது முதுகு அவனுக்கு காட்சி அளிக்க ஜே ஜே என்று பினாத்தி கொண்டே அவளது வெற்று முதுகில் அவனது சூடான இதழ்களை படரவிட குணவதியின் முதுகிலிருந்த குட்டி குட்டி பூனை முடிகள் சிலிர்த்து நின்றது ஜெனிக்கு ஆண்மகனின் அனல் காற்று பெண்மகளின் தேகத்தில் பட அவஸ்தையாக உணர்ந்தவள் என்ன விடு விடு ஈஸ்வர் என்று தன் பலத்தை முழுவதுமாக பயன்படுத்தி அவனிடமிருந்து விலகி ஓட பார்த்தவளை டப்பென்று பிடித்து நிறுத்தி தன் உரமேறிய நெஞ்சில் அவளது ஆடைகள் பாதை கழுந்திருக்கும் நிலையில் பொன் தங்கங்கள் இரண்டும் அழுந்த பெண்ணுகளை இறுக்கி கட்டிக்கொண்டு கழுத்தில் முகம் புதைத்து அதில் இதழ் ஒத்தடம் கொடுக்க ஆடைகள் பாதி விலகி அவளது பொன் கலசங்கள் அதனது பாதி அழகை அப்பட்டமாக காட்ட ஃப்ராக்கை இறுக்கி பிடித்தபடி நின்றாள் ஜெனி ஈஸ்வரின் இறக்கம் மேலும் அதிகமாகி மூர்க்கத்தனமும் அதிகரிக்க அவனது செய்கையை கண்டும் அவன் கண்களில் தெரியும் தாபம் கண்டும் அவன் சுய நினைவோடு இல்லை என்று அறிந்து கொண்டாள் இது தப்பு ஈஸ்வர் நீ இப்ப சரியான நிலைமையில இல்ல எனக்கு இது பிடிக்கல என விடு என்று அவன் இறுக்கத்திலிருந்து நெளிந்து விடுபட பார்த்தாள் நீ எனக்கு இப்ப வேணும் என்னோட நாடி நரம்பெல்லாம் முறுக்க எழுதுடி என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல டெம் பண்ற ஐ நீட் யூ என்று டக் என்று அவளது ஆடையை பிடித்து இழுக்க வேணா ஈஸ்வர் என விடு என்று அவன் கைகளை தடுக்க பார்த்தாள் அவனுக்கு முழு போதை ஏறிவிட்டது கண்கள் சிவந்து போய் கால்கள் தள்ளாட முடியாது வாடி என்று அவளை தூக்கி கட்டலில் போட்டு 
அவள் மீது மோகமாக படர ஆரம்பித்தான் காதலோடு கேட்டிருந்தாள் தன்னை ஆசையாக கொடுத்திருப்பாள் அவளோ புண்பட்டு ரணமாகி தலைவனிடம் தஞ்சம் வந்திருக்கிறாள் அந்த தலைவனை அவளை மீண்டும் புண்பட்ட இடத்தில் கழுகாக கொத்தினாள் எப்படி தாங்குவாள் பெண்ணவள் தனது மோகப்பித்து தலைக்கு ஏறி இருக்க புராக்கை கழுத்துக்கு கீழே இழுத்துவிட்டான் அந்த கனம் நைட் லாம்பை எட்டி அணைத்துவிட்டாள் ஜெனி என்னடி கூச்சமார்க்கா என்று போதையில் உளறினான் அவன் அவனாகவே இல்லை மாறன் அவனுக்குள் புகுந்து கொண்டு அவனது சிந்தையை மறக்க செய்திருந்தான் தன்னிலை மறந்து ஆண்மை பெண்மையை எடுத்துக் கொள்ள துடித்தது அவளது செழுமைகளில் முகம் புதைத்து தான் போட்டிருந்த கோட்டை வேகமாக கழட்டி தூர வீசினான் வேண்டாம் என்று கணவனிடம் கையெடுக்க முடியவில்லை காதலனாய் இருந்தபோது அவனை எல்லை மீறாத தடுத்த கைகள் கணவனாக தொடும்போது தடுக்க அவள் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை மாறாக கண்ணீர் மட்டுமே தாரை தாரையாக சொரிந்தது மங்கையின் மலர் கொங்கைகளில் மன்னவன் முகம் பிரட்டி அதில் அரும்புகளின் இருப்பை பிடித்துவிட்டான் பெட்கவரை பிடித்துக் கொண்டாள் இப்போதாவது கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் அவனது மனம் ஆரட்டும் என்று தன்னை அவனுக்கு தாரை வார்த்து கொடுக்க எண்ணிவிட்டாள் அவனது கைகள் நாவி சுழியில் உள்ள சிறிய குளத்தில் உள்ள தாமரை மொட்டை லேசாக தடவ பெண்ணுக்குள் பேரின்பம் வர தொடங்கி உடல்கள் தளர்ந்து போக தொடங்கியது அவன் கைகள் செய்யும் மந்திரத்தால் பெண்மையின் ரகசியத்தை அறிய பெட்டகம் திறக்க ஆயத்தமானான் ஈஸ்வர் ஆனால் இதில் ஜெனிக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை இதுவரை அவன் செய்த குறும்புகளை பொறுத்து கொண்டவள் தன் பெண்மைக்குள் புகுந்து கொள்ள அனுமதி கொடுக்க மனம் வரவில்லை கடவுளே நானும் ஈஸ்வரும் எவ்வளவு நாள் தனிமையில் இருந்திருக்கோம் அவன் விரல்கள் என்னுடைய கண்ணம் தாண்டுமே தவிர என்னுடைய உடல் பாகங்களை அவன் தொட்டதில்ல இப்போ அவன் என்னை வெறுத்து ஒதுக்குற நாள்ல என்ன காதலா தொடாம காமமா தொடர நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டே இது நடக்கக்கூடாது எங்க சங்கமம் காதலோடுதான் நடக்கணும் என்னை காப்பாத்து என்று கடவுள் ஈசனை மனதில் பிரார்த்திக்க ஜெனியின் வேண்டுதலுக்கு செவி மடுத்தார் உலகுக்கு படியளக்கும் ஈசன் அபி குட்டி லேசாக சினுங்க ஆரம்பித்தாள் கணவனின் மோக முனங்களை விட குழந்தையின் சின்ன சினுங்கள் ஜெனிக்கு கேட்டுவிட்டது ஈஸ்வர் அபி குட்டி எழுந்துடா என விடு என்று அவனை தன் மீதிருந்து தள்ளினாள் அபிநயா கத்தி அழ ஆரம்பித்தது தன் தாயை காப்பாற்ற அதுவும் போராடியது ஈஸ்வரின் காதிலும் குழந்தையின் அழுகை கேட்க என்ன எண்ணினானோ தெரியவில்லை போடி போய் அழுகையை நிறுத்திட்டு சீக்கிரமாவா என்று அவளை விட்டு பிரிந்து படுத்தான் புலி வாயில் அகப்பட்ட புள்ளி மான்குட்டியை சற்று அதன் வாயிலிருந்து விடுவிக்க தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று எழுந்த ஜெனி வேர்ட்ராப்பை திறந்து தவளை எடுத்து அதை சுற்றிக்கொண்டு டேபிளில் பிளாஸ்கில் வைத்திருந்த பாலை பால் பாட்டிலில் ஊற்றி வைத்து அபியை எடுத்து மடியில் படுக்க வைத்து குழந்தைக்கு பால் புகட்ட ஆரம்பித்தாள் பாலை குடித்தவுடன் குழந்தை கண்மூட தொடங்க ஈஸ்வருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போதை தெளிய தலையை பிடித்துக் கொண்டான் ஈஸ்வர் கட்டிலிருந்து இறங்கி ஜெனியின் அருகே வரப்பார்க்க ஜெனி பயந்து போய் அபியை தூக்கிக் கொண்டு அறைக்குள் இருக்கும் இன்னொரு அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்துக் கொண்டாள் ஏய் ஜெனி ஓடாதடி பிளீஸ் எனக்கு நீ வேணும் என்று கதவை தட்டினான் முடியாது ஈஸ்வர் நீ நீ இப்ப சரியில்ல நீ நிதானத்துல இல்ல இப்ப வேண்டாம் காலையில கேளு தர என்று கதவில் சாய்ந்து நின்று வாயில் உமிழ் நீர் வர கண்ணீர் விட்டாள் காரிகை பெண் ஜெனி கதவை தரடி இல்லனா கதவை உடைச்சிருவேன் பாத்துக்கோ என்று கத்தினான் முடியாது என்று கதவில் சாய்ந்து கொண்டாள் குழந்தை சத்தத்தில் விழித்துக் கொண்டு தந்தையின் கண்ணீர் குரலையும் அன்னையின் கண்ணீரையும் கண்டு ஜெனியின் மார்பில் தலை வைத்து இருப்பை கட்டிக்கொண்டது தந்தையை போல குழந்தையின் செயலை புரிந்து கொண்டவள் அஜோ குழந்தை பயப்படுதே என்று அணைத்துக் கொண்டு ஒன்னும் இல்ல குட்டி ஒன்னும் இல்ல நீ தூங்க என்று தட்டிக் கொடுக்க அபி குட்டி உறங்கிவிட்டாள் குழந்தையின் பசியை ஆற்ற முடிந்த ஜெனிக்கு கணவனின் பசியை ஆற்ற முடியவில்லையே என்று பேதை மனம் கவலைப்பட்டது கடவுளே நான் இன்னும் எத்தனை கஷ்டத்தை தாங்குறது என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் வெளியே ஆக்ரோஷத்தில் கத்திக் கொண்டிருந்தவன் ஒரு கட்டத்தில் மயக்கம் வர அங்கிருந்த சோஃபாவில் காலை நீட்டி ஜெனி ஜெனி என்று புலம்பிக் கொண்டே படுத்துக் கொண்டான் ஈஸ்வரின் சத்தம் ஓய்ந்து போக சிறிது நேரம் கழித்து அபியை தூக்கிக் கொண்டு கதவை மெல்ல திறந்து பார்க்க சோஃபாவில் படுத்து உறங்குவதைக் கண்டு பெருமூச்சு விட்டவள் அபியை தொட்டிலில் போட்டு குளியலறைக்குள் சென்று ஷவரை திறந்துவிட்டு நின்றாள் அவளது மேனியில் அவன் பல்பட்ட இடமும் நகக்கீரல்களும் தண்ணீர் பட்டு எரிந்தது 
குளித்து முடித்து வெளியே வந்து தலையை துவட்டி கிளிப் போட்டு முடியை அடக்கி ஈஸ்வர் படுத்திருக்கும் சோஃபாவின் அருகே சென்று தன் கணவனின் முகத்தை பார்த்தாள் அதில்தான் எத்தனை அமைதி இப்போது காலையில் விடிந்தால் என்ன பேசுவான் என்பதை நினைத்தாள் இப்போதே அவளுக்கு காய்ச்சல் வந்துவிடும் போல இருந்தது என்ன நடந்துச்சுன்னு தன்னை சட்டியில் போட்டு வறுத்தெடுத்து விடுவானோ என்ற அச்சம் ஏற்பட்டது பெண்ணவளுக்கு ஈஸ்வரின் நெற்றியில் ஆடும் சிறு முடிகளை ஒதுக்கிவிட்டு வெகு மாதங்களுக்கு பிறகு அவன் நெற்றியில் அழுந்த முத்தமிட்டாள் அவள் எத்தனை ஆனாலும் காதலியின் உதடுகள் அவனுக்கு மறந்து போகுமா என்ன அதிலும் இப்போது தாலி கட்டி மனைவியாக்கிக் கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவன் முத்தமிட்டவளை இழுத்து அணைத்துக் கொண்டு அவள் இதழில் தேன் அருந்த தொடங்கினான் ஈஸ்வர் வெகு நேரம் நீண்டு போன இதழ் யுத்தம் முடிவுக்கு வருமா என்று ஜெனியின் உடல் நெடுங்கியது அவனாக விட்டால் ஒழிய இவளாக அவனிடமிருந்து பிரிய முடியாது என்ன எண்ணினானோ தெரியவில்லை அவளது இதழை மெல்ல விடுவித்தான் நின்று பார்ப்பாளா அவள் ஓடியே விட்டாள் வெளியே ஈஸ்வருக்கு நடந்தது கனவு போல இருக்க கண் திறந்து பார்த்தான் தலை வெடித்து போகும் அளவிற்கு வலித்தது நைட் என்ன நடந்துச்சு ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜெனிக்கு முத்தம் கொடுத்தது மாதிரி இருந்துச்சே அது உண்மையா அவள் இதழில் தேன் அருந்தியது இன்னும் அவன் இதழில் இனித்துக் கொண்டிருந்தது இருக்காது நான் முத்தம் கொடுத்திருக்க மாட்டேன் என்று மாறி மாறி தனக்குள் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தான் சோஃபாவிலிருந்து எழுந்தவன் ரிசப்ஷன் கோர்ட் ஒரு ஓரத்தில் கிடக்க அதை எடுத்து பார்த்தான் அதிலிருந்த பட்டன்கள் இரண்டு கீழே விழுந்து கிடக்க ஏதோ தப்பு நடந்திருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இந்த கோபி ராஸ்கல் எனக்கு நேற்று நைட்டு ஜூஸ் கொடுத்தான்ல அது குடிச்சதும் எனக்கு மயக்கமா இருந்துச்சு என்று போனை எடுத்து கோபிக்கு அழைக்க அது சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வந்தது துரோகி ஃப்ராடு என்று இன்னும் உலகத்தில் இல்லாத கெட்ட வார்த்தைகளால் அவனை திட்டி குளியலறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் இவனது கன்னத்தில் ஜெனியின் நக கீரல் பட்டு அவனுக்கு எரிந்தது இப்போது உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான் இருடா இன்னைக்கு நீ ஆபீஸ்க்கு வந்துதானே ஆகணும் உன்னை கொண்டு போட்டுடுற என்று குளித்து முடித்து வெளியே வர தொட்டிலில் குழந்தை இப்போதுதான் வெளித்திருந்தது தொட்டிலில் எட்டி பார்க்க தந்தையை கண்டதும் கிளிக்கு சிரித்தது அப்படியே அள்ளி எடுத்துக் கொண்டான் மகளை கன்னத்தில் ஈர முத்தம் கொடுத்தான் பா பா என்று அதுவும் ஈஸ்வர் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தது காலையில் மகளும் தந்தையும் கொஞ்சிக் கொண்டனர் விஜயா கையில் ட்ரேயில் டீயும் பாலும் எடுத்துக்கொண்டு ஈஸ்வர் அறைக்குள் நுழைந்தார் என்ன அப்பாக்கும் பொண்ணுக்கும் இன்னைக்கு கொஞ்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு என்று ஈஸ்வர் அபிய என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ இந்த டீ எடுத்துக்கோ நான் அபிக்கு பால் கொடுக்கறேன் இந்தாங்க என்று மகளை தாயிடம் கொடுத்து விட்டு எங்கம்மாவ என்றான் சற்று காட்டமாக யார கேக்குற என்று அவரும் அவனிடம் குரலை உயர்த்தினார் உங்க மருமகளை தான் கேக்குற இன்னைக்கு நேரமே எழுந்து சமைச்சு வச்சுட்டு மனசு சரியில்ல நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டாடா என்றார் ஓ என்றான் ஆனால் அந்த ஓவல் நிறைய அர்த்தம் இருந்தது எந்த கோயிலுக்கு போயிருக்கா என்றான் பக்கத்தில் இருக்கிற மாரியம்மன் கோயிலுக்கு தான் போயிருக்கா என்று குழந்தைக்கு பால் புகட்டி முடித்து அவன் கையில் கொடுத்தார் மாம் நான் இன்னைக்கு ஆபீஸ் போனோம் நானும் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று சட்டையை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினான் விஜயாவிற்கு பாதி புரிந்தது பாதி புதிராக இருக்க எது நடந்தாலும் நன்மைக்காக என்று அபியை தோட்டத்து பக்கம் வேடிக்கை பார்க்க கூட்டி சென்றார் அங்கே கோவிலில் மாரியம்மனை தரிசித்து விட்டு அங்கே இருந்த தூணில் சாய்ந்தமர்ந்தாள் காரில் செல்லும் போது கோபிக்கு போன் போட அது இன்னும் சுவிட்ச் ஆஃப் என்றே வந்தது யூஸ்லெஸ் ஃபெல்லோ என்று கோபியை கடிந்து கொண்டு பத்மினிக்கு போன் அடித்தான் கோபியும் பத்மினியும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க ஈஸ்வரின் காலை போனில் பார்த்து டேய் ஈஸ்வர் கிட்ட நீ நல்லா மாட்டிக்கிட்ட இந்தா போன புடி என்று நீட்டினாள் பத்மினி கண்ணை உருட்டி நீயே பேசுடி என்றான் கோபி ஹலோ சொல்லு ஈஸ்வர் என்றாள் பத்மினி பது போன் அந்த கிருக்க கிட்ட கூட என்று வெடித்து பேசினான் இந்தாடா ஈஸ்வர் போன்ல என்றதும் புறை ஏறியது கோபிக்கு தண்ணியை குடித்து போனை வாங்கி சொல்லு மச்சா என்றான் கோபி மச்சானா வந்தேன்னு வைய உன் வாய உடைச்சிருவேன் என்று காதில் பஞ்சு வைத்துக் கொள்ளும் அளவிற்கு சில பல கெட்ட வார்த்தைகளை திட்டி போனை வைத்தான் கோவிலின் முன்னே காரை நிறுத்திவிட்டு கோவிலுக்கு சென்றான் அவனது கண்கள் ஜெனியை தேடியது சார் பூ வாங்கிக்கோங்க என்று மல்லிகை பந்தை ஒரு சிறு பெண் அவன் கையில் நீட்ட எவ்வளவுமா என்று கேட்டு அந்த பெண் கூறிய காசை கொடுத்து பூவை வாங்கி கோவிலுக்குள் சென்று 
மாரியம்மனை வணங்கி ஐயர் தீபாராதனை காட்ட கண்களில் ஒற்றிக் கொண்டான் இன்னங்க சர்ப்போ என்ற சுவாமிக்கு சாற்றிய மல்லிகைப் பூவை ஈஸ்வர் கையில் கொடுத்தார் ஐயர் மல்லிகைப் பூவை வாங்கிக் கொண்டு அதற்கு சொந்தமானவளை தேடினான் அங்கே ஒரு தூணில் ஜெனி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்ததைக் கண்டு அங்கே சென்று அவள் அருகே அமர்ந்தான் அவள் தலையில் மல்லிகைப் பூவை சூட்டிவிட்டான் கணவன் தன் தலையில் பூ சூடி விடுவது போல கனவு கண்டவள் திக்கென்று விழித்து பார்த்தாள் அவள் முன்னே கையில் மல்லிகை சரத்துடன் அவள் கண்களையே காதலாகவும் அல்லாமல் காமமாகவும் அல்லாமல் நீண்ட நாட்கள் கொழைத்து பார்த்திருந்தான் என்ன விதமான பார்வை என்றே அவளால் கணிக்க முடியவில்லை அந்த காந்த பார்வையில்தானே அவள் சொக்கி போய் ஈஸ்வரின் காதலில் விழுந்தாள் நேற்றிரவு நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு தன்னை வசை பாடுவதற்கு கோவிலுக்கே வந்துவிட்டானே என்று பேந்த பேந்த விழித்து கணவனின் பார்வையில் சிக்கொண்டு அவன் முகத்தை உருவித பயத்துடன் பார்த்திருந்தாள் ஈஸ்வரின் கண்கள் ஜெனியின் கழுத்து வளைவில் அவனின் பர்த்தடம் பட்டு சிவந்து பதிந்திருந்ததைதான் பார்த்தது ஜெனியை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வர அவள் முகத்துக்கு நேரே சொடுக்கு போட்டு என்ன வேண்டுதல் வச்சு இந்த காலை வேலையில கோயிலுக்கு வந்திருக்க என்ன இன்னும் எப்படி சித்திரவத பண்ணலான்னு கடவுள் கிட்ட கேட்க வந்தியா என்று அவளிடம் காய்ந்தான் இல்ல இல்ல என்று கண்ணை உருட்டி உருட்டி விழித்தாள் இந்த மாதிரி கண்ணை உருட்டி உருட்டி முழிச்சுதானே என்ன ஒரு காலத்துல மயக்கன நேத்து நைட்டு நமக்குள்ள என்ன நடந்துச்சு சொல்லுடி அது அது வந்து என்று சுற்றமுற்றம் பார்த்தாள் யாராவது தங்களை வேடிக்கை பார்க்கிறார்களா என்று அதிகாலை வேலை என்பதால் ஓரிரண்டு பேர்தான் கோவிலில் இருந்தனர் என்ன சார் பக்கத்துல மனைவி இருக்காங்க நீங்க இன்னும் மல்லிகை பூவ கையிலேயே வச்சிருக்கீங்க உங்க பொண்டாட்டி தலையில வச்சு விடுங்க அப்படியே உங்க கையால இந்த குங்குமத்தையும் வச்சு விடுங்கோ என்று கையில் வைத்திருந்த குங்குமத்தை நீட்டினார் ஐயர் ஐயர் நீட்டிய குங்கும சிமிழில் இருந்த குங்குமத்தை எடுத்து ஜெனியின் மூன்றாம் பிறை நெற்றியில் வைத்து விட்டான் அவன் குங்குமம் வைத்து முடித்ததும் ஐயர் சென்றுவிட ஜெனியின் கண்களில் கடகடவென்று கண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக விழுந்தது எதுக்கடி அழுற என்ன இங்க எல்லாரும் உன்னை கொடுமைப்படுத்துறனு நினைக்கணுமா என்று பல்லை கடித்தான் இல்ல ஈஸ்வர் என்று பேச வாயெடுக்கும் முன் இங்க பாரு காலையில உன்கிட்ட வந்து பேசணும்னு நான் வரல நேத்து உன்கிட்ட ஏதாவது தப்பா நடந்திருந்தா சாரி என்று நின்று பார்க்காமல் சென்றவன் ஐயர் கொடுத்த கையில் இருக்கும் பூவை பார்க்க திரும்பி வந்து இந்தா இந்த பூ வச்சுக்கோ என்று அவள் கையில் கொடுத்தான் முதல் முறை பூ வாங்கி கொடுக்கும் கணவன் நடுக்கத்துடன் பூவை வாங்கி தலையில் வைத்துக் கொண்டாள் சில மாதங்களுக்கு முன்பு இதே பூவை வைக்க முடியாத நிலையில் இருந்தாள் அல்லவா ஜெனி இப்போதும் ஈஸ்வர் பூ கொடுத்ததும் அவள் மனது சந்தோஷப்பட்டது என்னடி கனவு கண்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க உன்னை இங்கே விட்டுட்டு போனா இந்த கோவில் ஐயர் என கேள்வி மேல கேள்வி கேப்பார் போல சீக்கிரம் எழுந்து வா நாஃபஸ் கிளம்பணும் என்று எரிந்து விழுந்தான் உம் வர என்று எழுந்திருக்க மெழுகு சிலை போல எழுந்து நின்றாள் ஜெனி முழு நிலவாக எழுந்து நிற்கும் மனைவியை சிறசிலிருந்து பாதம் வரை முழுதாக அவளை பார்த்தான் அவனுக்கு பிடித்த பச்சை நிறத்தில் டிசைனர் சாரி போட்டிருந்தாள் கையில் ஒரு செட்டு தங்க வளையலும் கூடவே சேர்ந்தாற்போல் கல்யாண கண்ணாடி வளையல்களும் போட்டிருப்பதைக் கண்டு இந்த கண்ணாடி வளையல்தான் நேற்று என் முதுகை பதம் பார்த்திருக்கு இன்னும் கூட முதுகில் வளையல் கீறின இடம் எரியுது என்று மௌனமாக அப்பட்டமாக சைட்டடித்தான் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாவற்றையும் கடந்து வரணும்னு நம்மள நம்பி ஒருத்தி உருகி உருகி காதலித்த பெண்ணும் அவள் விட்டு சென்ற காலத்தில் காதலித்த பெண்ணையே மறுக்க வைக்க முடியும் என்று ஒருத்தி தன் வாழ்க்கையில் என்றும் மறுக்க முடியாத பரிசை கொடுத்து சென்றிருக்கிறாள் அவள் தந்த பரிசை பொக்கிஷமாக பார்த்துக்க வந்த தன் மனதை படித்தவளையும் பார்த்துக்கணும் இதுதான் நிதர்சனம் என்று இன்று காலையிலேயே முடிவு செய்து விட்டான் அதற்கான முதற் படிதான் இன்று தேவியின் தரிசனம் காண வந்துவிட்டான் அதற்காக முழு மனதாக ஜெனியை மன்னித்து விட்டான் என்று அர்த்தமில்லை மனைவியாக தண்டனை கொடுக்கப் போகிறான் போகலாமாங்க என்று சேலை முந்தானையை திருகிக் கொண்டே ஈஸ்வரிடம் கேட்க உம் பாடி என்று ஈஸ்வர் முன்னே செல்ல ஜெனி பின்னே அன்ன நடை நடந்து சென்றாள் கோவிலில் பாட்டிக்கும் தாத்தாக்கும் அறுபதாம் கல்யாணம் நடந்து முடிந்திருந்தது அவர்களை சுற்றி பேத்தும் பிதிரும் சலசலத்து கொண்டு அவர்களிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக் கொண்டிருக்க அதில் ஒருவர் ஈஸ்வருக்கு தெரிந்தவர் ஈஸ்வர் வேகமான நடையுடன் கோவிலின் வாசலுக்கு செல்ல ஈஸ்வர் என்று அந்த நபர் கோபிட 
புருவம் சுருக்கி திரும்பி நின்ற ஈஸ்வர் முகத்தில் புன்னகையுடன் சார் நல்லா இருக்கீங்களா என்று அவரின் கையை பிடித்தான் நான் நல்லா இருக்கேன்பா இன்னைக்கு உன் வெட்டிங் டேவா உன் பொண்டாட்டியோட அர்லியரா கோயிலுக்கு வந்திருக்க என்று கேட்க இல்ல சார் சும்மா வந்தோம் என்று புன் சிரிப்புடன் அவருக்கு பதில் கொடுக்க ஈஸ்வர் வாங்க எங்க அப்பா அம்மாக்கு அறுபதாவது கல்யாணம் நடத்தணும் நீங்களும் வந்து அவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க என்று ஈஸ்வரின் பக்கத்தில் பம்பி கொண்டு நின்ற ஜெனியை பார்த்து என்னம்மா உங்க ஹஸ்பண்ட் சொன்னாதான் வருவியா என்று ஈஸ்வர் முகத்தை பார்க்க வா போலாம் என்று தலையசைக்க பூம்பும் மாடு போல தலையை ஆட்டி அவன் பின்னே சென்றாள் பின்னே கல்யாணம் முடிந்த நாளிலிருந்து அவளிடம் எள்ளும் கொள்ளும் வெடிப்பது போல முகத்தை காட்டிவிட்டு இப்போது என்னமோ பாசமாக முகத்தை வைத்து ஜெனி கிட்ட பேசினா அவ என்ன செய்வா இன்னும் ஜெனிக்கு நாம கனவு காணுறோமா என்று கூட தோன்றியது ஏய் வா பராக்கு பார்த்துக்கிட்டு நிக்கிற என்று ஜெனியின் கையை பிடித்தவன் ஒரே நாளில் இத்தனை அதிர்ச்சி கொடுத்தா பெண்ணவள் எப்படி தாங்குவாள் கீ கொடுத்த பொம்மை போல அவனுடன் சென்றாள் கோபியும் பத்மினியும் காரில் ஆபீஸ் கிளம்ப நந்தி போல முன்னே வந்து நின்ற வடிவு அமாடி பத்மினி சாயந்தரம் எத்தனை மணிக்கு வருவ ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்துருவியா என்று கேட்க ஆறு மணி ஆகிரும் அத்த அதுவும் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நாள் வேலைக்கு போறேன் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகும் என்று கோபியை பார்த்து கொண்டே கூற இல்லம்மா நைட்டு நீ வந்துதான் டிஃபன் பண்ணணும் ராஜிக்கு உடம்பு முடியல பிரசவ வலி எப்ப வேணும்னாலும் வரலாம் அதா அவள பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கணும் அதான் கேட்டேன் என்று வார்த்தைகளை மென்று விழுங்கினார் வேலை முடிச்சதும் சீக்கிரமா வர பாக்குறாத்த என்றாள் என் பையன்தான் உனக்கு ஹெட் இல்ல அவன் உன்னை சீக்கிரமா வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பான் இல்ல கோபி என்று பல்லை காட்டினார் ஆமா நான் வேலைக்கு போறது எங்க தாத்தா கம்பெனில நானும் என் பொண்டாட்டியும் ஆபீஸ் போனோன்னு நாங்க நினைச்ச டைமுக்கு வேலைய முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம் பாருங்க போங்கம்மா போய் ராஜிக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுங்க இன்னைக்கு சீக்கிரமா வந்துருவோம் என்று வடிவை மிரட்டி வீட்டுக்குள் அனுப்பினான் நான் இப்ப பேசினா உனக்கு கசப்பாதான் இருக்கும் உன் பொண்டாட்டி தான் நைட்டு உனக்கு தலையான மந்திரம் போடுறாள்ல என்று புலம்பிக் கொண்டே சமையல் கட்டுக்கு ஜூஸ் போட சென்றார் ஏன் கோபி அம்மா கிட்ட போசா பேசுற என்று அவள் கேட்க ஏய் அவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியும் நீ போய் கார்ல ஏறு முத நாள் வேலைக்கு போகும்போது மாமியாரும் பொண்டாட்டியும் டென்ஷன் பண்றீங்க என்று காருக்குள் ஏறினான் கோபி இப்ப எதுக்கடா என்கிட்ட சேர்ற என்று கோபியை முறைக்க மௌனமாக இருந்து காரை ஓட்டினான் கல்யாணம் பண்ண ஆம்பளைங்க நிலைமை ரொம்ப குஷ்டோண்டா சாமி என்று தலையை குலுக்கிக் கொண்டு கார் ஓட்டுவதில் கவனம் செலுத்தினான் கோபி பேசாமல் கார் ஓட்டுவதை பார்த்த பத்மினி டெய் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு போயிட்டு போலாமா என்று மெதுவாக கேட்டாள் உம் போலாம் என்று காரை ஈஸ்வர் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு விட்டான் மூத்த தம்பதியர்களிடம் இருவரும் ஆசிர்வாதம் வாங்கினர் ரெண்டு பேரும் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழணும் என்று தலையை தொட்டு ஆசிர்வாதம் செய்து இருவர் மேலும் பூ தூவினர் ஜெனியின் மனதோ வெகு மாதங்கள் கொழிந்து இன்று நிம்மதி கொண்டது ஆசிர்வாதம் வாங்கி எழுந்து வெளியே வர கோபியும் பத்மினியும் உள்ளே வந்தனர் ஈஸ்வர் கோபியை பார்த்தவுடன் அவனை தனியே இழுத்து சென்று நேத்து நீ செஞ்ச வேலைக்கு உனக்கு கொல்ல போறேன் பாரு என்று நாக்கை மடித்து மிரட்டினான் டெய் என்னடா ஒரேடியா மிரட்டுற எல்லாம் என் ஃப்ரெண்டு நல்லா இருக்கணும்னு தான் பண்ண அது உனக்கு தப்பா தெரிஞ்சா என்ன என்ன வேணா பண்ணி கூடா அடிக்கிறியா அடி என்று அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி பேசினான் கோபி ஈஸ்வரால் கோபி காட்டும் அன்புக்கு முன்னால் அவன் கோபம் எடுபடாமல் போனது கட்டிக்கொண்டான் நண்பனை ஜெனியும் பத்மினியும் இரண்டு பேரும் சண்டை போடுவாங்களோ என்று அச்சம் கொண்டு பார்க்க இருவரும் கட்டி பிடித்ததை பார்த்து ரெண்டும் ஃப்ராடு பயலுங்க ஜெனி என்று அப்போதுதான் ஜெனியின் முகத்தை பார்த்தாள் பத்மினி ஜெனி முகத்தில் ஒரு புது பொழிவு தெரிய என்னடி என் ஃப்ரெண்ட மறுபடியும் உங்ககிட்ட விழ வச்சிட்டியா என்று தோளில் இடித்து கண்ணடித்தாள் உம் அப்படியே உன் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட விழுந்துட்டாலும் போடிங்க என்று இரவு நடந்ததை மேலோட்டமாக மட்டும் கூறினாள் அதற்குள் ஈஸ்வரும் கோபியும் இவர்கள் அருகே வந்துவிட பேச்சை நிறுத்தி கொண்டனர் மூத்த தம்பதிகள் வெளியே வர கோபியும் பத்மினியும் அவர்கள் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினர் கோபி நீங்க சாமி கும்பிட்டுட்டு ஆபீஸ் போறதுக்குள்ள நான் வீட்டுக்கு போய் ஜெனிய விட்டுட்டு ஆபீஸ் வந்துடுறேன் என்று அவன் கூற நண்பனின் மாற்றம் கண்டு வாய் பிளந்து பார்த்தான் கோபி வாய மூடுறா வாய்க்குள்ள ஈ புகுந்துற போது என்று அவன் வயிற்றில் கிள்ளிவிட்டு வெளியே சென்றான் ஈஸ்வர் வரேண்டி வரேண்ணா என்று இருவரிடமும் சொல்லிவிட்டு 
கணவனின் பின்னே சென்றாள் ஜெனி ஜெனி காரின் பின் சீட்டில் ஏற போக ஏய் நான் என்ன உனக்கு டிரைவர் ஆடி முன்னாடி வந்து உட்காரு என்று அவன் கத்த எதுக்கு இப்படி கத்துறான் ரோட்ல போறவங்க வரவங்க எல்லாரும் என்னையே பாக்குறாங்க என்று ஈஸ்வரை மனதுக்குள் வருத்து கொண்டு முன்கதவை திறந்து ஏறி அமர்ந்தாள் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்று காரை வீட்டுக்கு விட்டான் அங்கே விஜயாவிடம் குளிக்க மாட்டேன் என்று அடம் செய்து கொண்டிருந்தது அபிநயா அபிநயா இப்போது நடை பயில ஆரம்பித்திருந்தாள் இருவரும் வீட்டுக்குள் நுழைய பாதி தலை நனைந்து பாதி உடம்பு தண்ணீரில் நினையாமல் உடம்பில் சோப்பு நிறைந்து விஜயாவிற்கு போக்கு காட்டி தத்தி தத்தி ஹாலுக்கு நடந்து வந்தது ஜெனியை கண்டதும் மா என்று கத்தி கை தூக்கி தூக்க சொல்லியது பின்னால் வந்த ஈஸ்வர் மகளின் உடல் ஈரமாக இருப்பதை பார்த்து ஹபி குட்டி குளிச்சாச்சா அப்பட்ட வாங்க என்று ஜெனியிடமிருந்து தூக்க அபியின் உடம்பில் இருந்த சோப்பு கரை அவன் சட்டை முழுவதும் ஆக்கி சட்டையை அழுக்காக்கியது தந்தையின் சட்டையில் சோப்பு நுரையை கண்டு கை தட்டி சிரிக்க பக்கத்தில் நின்ற ஜெனியும் ஈஸ்வரின் சட்டையில் அழுக்கு ஒட்டிக் கொண்டதை பார்த்து கிழுக்கென்று நகைத்து விட்டாள் அபியை தேடி வந்த விஜயாவும் மகன் இருக்கும் கோலம் கண்டு சிரித்துவிட ஏய் பேபி என்ன விளையாட்டு என்று குழந்தையை கன்னத்தில் செல்லமாக கடைத்து வைத்தான் ஆ அப்பா கச்சு என்று குழந்தை கண்ணத்தை தேய்த்து கத்தியது அபிநயா இப்படி அவளை குடுப்பா குளிக்காம என்கிட்ட ஆட்டம் காட்டி வெளியே ஓடி வந்துட்டா என்று அபியை வாங்கி கொண்டு குளியலறை சென்று விட்டார் விஜயா சட்டையை மாத்திட்டு வாங்க ஈஸ்வர் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் என்று டைனிங் டேபிளுக்கு சென்ற ஜெனியின் கையை பிடித்து பெட்ரூமுக்கு கூட்டி சென்றான் ஈஸ்வர் ஜெனியின் கைப்பிடித்து கூட்டி சென்றவன் அவர்கள் அறைக்குள் சென்றதும் கதவை தாழ் போட்டான் எதுக்கு இப்ப தாழ் போடுறீங்க ஈஸ்வர் நீ நீங்க ஆபீஸ் போகணும்ல அபி குளிச்சுட்டு வந்தா என்ன தேடுவா என்று பேச நா எழாமல் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தைப்படித்தது நான் ஆபீஸ்க்கு போகதான் போறேன் அதுக்கு முன்ன என்று தாடையை தேய்த்தவன் எதுக்கடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்து சிரிச்ச என்ன பார்த்தா ஜோக்கரா தெரியுதா என்று பெண்ணவளிடம் நெருக்கமாக அவள் மார்பில் உரசி நின்றான் தள்ளி நின்னு பேசுங்க நாம லவ் பண்ணும் போதுதான் தொட விட மாட்ட இப்பதான் நமக்கு கல்யாணம் ஆச்சே நான் இப்போ உன்னோட புருஷன் தானே தொடலாம்ல என்று அவளது இடுப்பில் அவனது முரட்டு கை போட்டு இழுக்க அவனது பறந்து விரிந்த கேடைய மார்பில் ரோஜா மாலையாக வந்து விழுந்தாள் ஜெனி என்னடி இங்க தொடலாமா அங்க தொடலாமா என்று அவளது ஆடைக்கு மேலேயே அனைத்தையும் தொட்டு தழுவி அழுத்தம் கொடுத்தான் என்று காரிகைக்கு காத்து மட்டும்தான் வந்தது தொடட்டுமா வேண்டாமா சொல்லு சொல்லு என்று அணைப்பிலிருந்து விடுத்து ஒரு கையால் அவள் கண்ணம் தாங்கி மற்றொரு கை விரல்களால் அவளது முக வடிவை அளந்தபடி கேட்க ஜெனியால் பேச வாய் வார்த்தை வராமல் அவளது உதடுகள் நடுங்கியது நடுங்கிய இதழ்களை இரு விரலால் பிடித்து நடுங்குகின்ற இதழுக்கு ஒத்தடம் கொடுக்கலாமா என்று அவள் சுதாரிக்கும் முன்பே அவன் முரட்டு இதழ் அவளது பட்டு இதழை மூடிக்கொண்டது முத்த வேட்கையை தாங்காமல் அவனது சட்டையை கசக்கி எடுத்தாள் இதழுக்குள் புகுந்து நாக்கோடு நாக்கை வைத்து உரச ஆணுக்குள் மோக பந்து சுழல ஆரம்பித்தது ஈஸ்வரின் வலது கை அவளது இடுப்பு சேலையை உருவ பார்க்க ஆண்மகனின் செய்கையில் மதி மயங்கி கிடந்தவள் இப்போது அவன் நடத்தப் போகும் கூத்துக்கு தடை போடும் விதமாக அவன் கையை தடுத்து நைட்டு பாத்துக்கலாம் ஈஸ்வர் இப்ப வேண்டாமே என்று அவன் தலை முடியை கோதிக்கொண்டே கேட்க சற்று முன் பேசிய வார்த்தைகள் அவன் காதுக்கு கேட்கவே இல்லை போலும் அப்படியே தலை முடிய கோதிக்கிட்டே நல்லா இருக்கு என்று கட்டிலில் தூக்கி போட்டு இடுப்பில் இருக்கும் சேலையை உருவ கை வைக்க நோ நோ ஈஸ்வர் இப்ப வேண்டாம் என்று கையை தட்டிவிட்டு கட்டிலில் இருந்து இறங்கி பிளீஸ் வேணா ஈஸ்வர் இப்ப வேண்டாம் நைட்டு நைட்டு தான் என்று கதவை திறந்து வெளியே ஓடிவிட்டாள் அவனிடம் இருந்து தப்பி ஓடிவிட்டாள் ஈஸ்வர் ஜெனியின் மனநிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளத்தான் அவளிடம் இப்படி அத்துமீறி நடந்தான் ஈஸ்வருக்கு ஜெனியின் நடவடிக்கை சந்தேகத்தை உருவாக்கியது அவள் எவ்வளவு போல்டாக இருக்கும் பெண்ணவள் இப்போ நான் அவள கேவலமா திட்டினாலும் ஒரு சிறி போட போறாளே அவ பாஸ்ட் லைஃப்ல என்ன நடந்திருக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் ஜெனியை முழுதாக எடுத்துக்கொள்ள ஈஸ்வர் விரும்பவில்லை 
அவளின் ஆள் மனதை அறிந்து கொள்ளத்தான் அவன் அவளிடம் எல்லை மீறி நடக்க முற்பட்டான் அது நடக்கவில்லை என்ன நடந்திருக்கும் என்று யோசனையோடு வேறு ஷர்ட் பேண்ட்டுக்கு மாறியவன் சாப்பிட டைனிங் டேபிளுக்கு சென்றான் அங்கே அபிநயாவை கொஞ்சிக் கொண்டு டைனிங் டேபிளில் உட்கார வைத்து கதை சொல்லிக் கொண்டு சாப்பாடு ஊட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அபியும் வாயில் சாப்பாட்டை அடக்கிக் கொண்டு தாய் சொல்லும் கதையை ரசித்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தது எனக்கும் பசிக்கிறது சாப்பாடு போடுவியா என்று அவள் அருகே வந்து நின்றான் அவன் எந்த பசியை சொல்கிறான் என்று ஜெனிக்கு தான் தெரியும் பின்னால் வந்து நின்றவனை கவனிக்கவில்லை ஜெனி கணவனின் குரல் கேட்டு திரும்பியவள் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இதோ கடைசி வாய் என்று அபிக்கு நெய் சாதத்தை ஊட்டி முடித்து அபியின் வாயை கழுவிவிட்டு சாப்பாட்டு கிண்ணத்தை அபியின் தலையை சுற்றி சமையல் கட்டுக்கு சென்று சிங்கிள் போட்டு டைனிங் டேபிளுக்கு வந்தாள் இப்போது ஈஸ்வர் அபியை தூக்கி வைத்திருந்தான் இங்க அவளை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு சாப்பிட உட்காருங்க ஈஸ்வர் மறுபடியும் உங்க ஷர்ட அழுகாக்கிடுவா என்று அவன் முகம் பார்க்க சங்கடப்பட்டு குனிந்தபடி தட்டை அவன் முன்னே எடுத்து வைத்தாள் ஈஸ்வர் அமைதியாக சாப்பிட்டு குழந்தையின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு ஜெனி கன்னத்திலும் முத்தமிட்டு சென்றான் இவரோட பிளான் என்னவா இருக்கும் நேத்து வரைக்கும் என்கிட்ட இருந்த கோவம்லாம் இப்ப ஒரே நாள்ல எப்படி போச்சு என்று கண்கள் விரிய கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு போகும் கணவனை பார்த்திருந்தாள் ஆனால் இன்று இரவே அவள் மனதை நோகடிக்க போகிறான் என்பதை பெண்ணவள் அறியவில்லை கோபியும் பத்மினியும் சென்னை பிரான்ச் ஆபீசருக்கு காரில் வந்து இறங்கினர் ஈஸ்வர் வர தாமதமானதனால் மினி நீ உள்ள போ நான் ஈஸ்வர் வந்ததும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்துடுறோம் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே ஈஸ்வரின் கார் சர் என்று கோபியின் முன்னே வந்து நின்றது ஈஸ்வர் காரில் இருந்து இறங்கியதும் டே கோவில்ல பார்த்தப்போ வேற ஷர்ட் போட்டிருந்த அதுக்குள்ள ஷர்ட் மாத்திட்டியா என்னடா ஜெனிக்க உனக்கு ரொமான்ஸா என்று ஈஸ்வர் காதருகே கேட்க ஆமாண்டா வாங்க போலாம் என்று கேஷுவலாக சொல்லிக்கொண்டே முன்னே சென்றான் ஆ என்னடி உன் ஃப்ரெண்டு அதிரடியா மாறிட்டான் என்னால நம்ப முடியல இதே மாதிரி இருந்தா ஜெனி லைஃப் ஹாப்பியா இருக்கும் என்று பத்மினியிடம் கூறிக்கொண்டே அவன் வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து இருவரும் நடந்து சென்றனர் பத்மினி தனியே அவளது கேபினுக்கு சென்று விட்டாள் ஈஸ்வரையும் கோபியையும் வரவேற்க ஒரு கூட்டம் நின்றிருந்தது வெல்கம் சார் வெல்கம் சார் என்று இருவருக்கும் பூங்கொத்தை நீட்டினார்கள் அங்கு வேலை செய்யும் ஸ்டாப்ஸ் அனைவரும் புதிதாக இருந்தனர் தேங்க்யூ என்று சிறு இதழ் அசைவுடன் பூங்கொத்தை வாங்கினான் ஈஸ்வர் தேங்க்யூ கைஸ் என்று புன்னகையுடன் பூங்கொத்தை வாங்கினான் கோபி கூட்டத்தில் நின்று இரண்டு பெண்கள் ஈஸ்வர் சார் ரொம்ப முசுடுன்னு கேள்விப்பட்டேன் அவன் பக்கம் நெருங்க முடியாதான் ஆனா இதோ கோபி சார் ரொம்ப சாப்டா சிரிச்சுக்கிட்டே வேலை கொடுப்பாராம் திட்டமாட்டாராம் என்று கோபிக்கு பாராட்டு மழை குவிந்தது ஈஸ்வர் சிறு தலையசை போடு அனைவரையும் கடந்து அவனது கேபினுக்கு சென்றான் கேபினுக்குள் செல்ல பழைய நினைவுகள் அவன் மனதில் அலை மோதியது இங்கதான ஜெனிக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண அவகிட்ட வம்பு பண்ணின என்று ஒவ்வொன்றாக எண்ணி பார்க்க அவள் தன்னை வேண்டாம் என்று நிராகரித்ததும் ஞாபகத்திற்கு வர மீண்டும் வேதாளம் முருங்கை மரம் ஏறியது மன்னிக்க முடியலடி என்று பேப்பர் வைட்டை தூக்கி சோபாவில் எரிய போக கதவை திறந்து வந்த கோபி பேப்பர் வைட்டை சரியாக கேட்ச் படித்தான் நண்பனின் முகத்தில் கோப அளவை கண்டவன் என்னடா வேலைக்கு வந்த முத நாளே உன் முகத்தை உக்கரமா வச்சுக்காத உன் நினைப்ப எனக்கு தெரியும்டா கொஞ்சம் மனச கட்டுப்படுத்த இப்ப மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து சேரு என்று அங்கே நின்றால் தன்னையும் திட்டுவான் என்று மீட்டிங் ஹாலுக்கு சென்றான் கோபி கோபி சென்றதும் வாஷ்ரூம் சென்று முகம் கழுவி அவனது வேக்கையை குறைத்து ஃப்ரெஷ் ஆகி மீட்டிங் ஹாலுக்கு சென்றான் அங்கே ஈஸ்வர் டீம் மெம்பர்ஸும் கோபியின் டீம் மெம்பர்ஸும் இரு பக்கமும் அமர்ந்திருந்தனர் அவர்கள் முன்னே இரு சேர்களில் ஒரு சேரில் கோபி அமர்ந்திருந்தான் மிடுக்குடன் மீட்டிங் ஹாலுக்கு வந்து கோபியின் அருகே அமர்ந்து குட் மார்னிங் காய்ஸ் குட் மார்னிங் சார் என்று டீம் மெம்பர்ஸ் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஈஸ்வருக்கு விஷ் பண்ணினர் நான் உங்களுக்கு புது ஹெட் நானும் உங்கள மாதிரி ஸ்டாஃபா தான் இங்க வேலைக்கு சேர்ந்தேன் இப்ப உங்க முன்னாடி இந்த நிலைமையில நான் இங்க இருக்கேன் அதுக்கு காரணம் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்காக நாங்க ஒர்க் பண்ணவே இல்லையான்னு நீங்க கேட்க கூடாது இப்ப எனக்கும் கோபி சார்க்கும் மேலிடத்துல இருந்து ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருக்காங்க அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்சென்டிவ் பிளஸ் இன்கிரிமெண்ட் தரதா மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க எங்களோட சேர்ந்து கோஆபரேட் பண்ணணும் நீங்க எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் என்ன எப்ப வேணும்னாலும் கேட்கலாம் என்று பேசி முடித்தான் ஈஸ்வர் ஓகே சார் நாங்க ஒர்க் பண்றோம் என்று டீம் மெம்பர்ஸ் கோரஸாக கூறினர் அதில் ஒருவன் மட்டும் அமைதியாக ஈஸ்வரை முறைத்திருந்தான் 
அவன் இதற்கு முன் இங்கே ஹெட்டாக இருந்த நரேன் அவன் என் நேரமும் போதையில் இருப்பதால் அவனுக்கு கீழ் இருக்கும் டீம் மெம்பர்ஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் போயினர் இப்போதும் இரு நண்பர்களை எப்படி பிரிக்கலாம் என்று நினைத்தான் அவன் இப்போவும் சரக்கடித்து கண்கள் சிவப்பேரிய உட்கார்ந்திருந்தான் கோபியின் டீமில் இருந்து கொண்டான் அவனைத்தானே ஏமாற்ற முடியும் ஈஸ்வர் கண்ணுக்கு அவன் தெரியாமல் போவானா ஹாய் காய்ஸ் குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி நான் உங்களுக்கு புதுசா எதுவும் சொல்ல தேவையில்ல எல்லாம் ஈஸ்வர் சார் பேசிட்டாரு நாங்க ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ஹெட்டா நினைக்காம எல்லாரும் ஒரே டீமா இருந்து வேலை செஞ்சா இந்த ப்ராஜெக்ட சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம் என்று கோபி சிரித்தபடி பேசி மீட்டிங்க முடிச்சாச்சு நீங்க உங்க கேபினுக்கு போகலாம் என்று சொல்ல அனைவரும் கலைந்து போக நரேன் மட்டும் உட்கார்ந்திருந்தான் இருவரும் நரேனுடன் பேச பிடிக்காமல் இருக்கையை விட்டு எழுந்து வெளியே செல்ல போனார்கள் மச்சான்ஸ் இருங்கடா என்கிட்ட பேசாம எங்க போறீங்க என்று அவன் பேசும் போதே வாய் குளறியது ஈஸ்வர் கையை முறுக்கினான் அமைதியாடுறா என்று ஈஸ்வர் கையை பிடித்தான் கோபி பாரா ரெண்டு பேரும் ராமன் லட்சுமணன் மாதிரி பெரியவே மாட்டீங்களோ என்று அவர்கள் அருகே வந்தான் நரேன் டே ஒழுங்கா போயிட குடிச்சிட்டு ஆபீஸ் வந்து வங்கிட்டலாம் என்னால பேச முடியாது என்று மீட்டிங் ஹாலை விட்டு கோபி முன்னே சென்று விட்டான் என்னடா மச்சா என் சீட்டை கிழிச்சிட்டு என் இடத்துக்கு நீ வந்துட்ட எப்படி இந்த டீம வச்சு வேலை வாங்குறேன்னு நானும் பாக்குறேண்டா ஆமா உன் பொண்டாட்டி செத்து போச்சாமே என்று அவன் வார்த்தையை விட ஆமாண்டா அதுக்கு என்ன இப்ப உனக்கு என்னோட பர்சனல் மேட்டர்ல நீ தலையிடாத அதுக்கு உனக்கு ரைட்ஸே கிடையாது என்னோட ஹேபிட் என்னன்னு உனக்கே தெரியும் என்று கோபத்தை அடக்கி கொண்டு பேச நான் அப்படி தாண்டா பேசுவேன் உன்ன ப்ராஜெக்ட் சக்சஸா முடிக்க விட மாட்டேன் என்று விரைந்து கொண்டு பேசினான் நரேன் நரேன் பேச்சு ஈஸ்வருக்கு எரிச்சலை கொடுத்தது என்னோட ப்ராஜெக்ட பத்தி பேச கூட உனக்கு தகுதி இல்ல என்று இதழை வளைத்து நக்களுடன் சிரித்தான் சிரிக்கிறியா உன்னை ஜெயிக்க விட மாட்டேன்டா என்றான் நான் ஜெயிக்க பிறந்த வேண்டா என்றான் ஈஸ்வர் ஆமா ஒன்னுக்கு ரெண்டு கட்டி வாழ்க்கையில ஜெயிச்சிட்டு போல என்று ஈஸ்வரை காயப்படுத்தி பார்த்தான் அது ஈஸ்வரிடம் நடக்குமா ஆமாண்டா நான் ஜெனிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏ ரெட்ட குழந்த கூட பெத்துக்குவேன் உன்ன மாதிரி உன் கூட வாழ வந்த பொண்ண துரத்தி விடல என்று கண்ணில் கூலரை மாட்டி அவனுக்கு பதிலடி கொடுத்து கதவை பட்டென்று சாத்தி சென்றான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் கோபி நரேன் மூன்று பேரும் ஒரே நேரத்தில் வேலையில் சேர்ந்தவர்கள் ஈஸ்வரும் கோபியும் ஹார்ட்ஒர்க் செய்து அடுத்தடுத்த ப்ரொமோஷன்ஸ் வாங்கி சென்றனர் ஆனால் நரேன் வேலை செய்யும் இடத்தில் ஜாலியாக இருந்து கூடவே வேலை செய்த சாந்தியை லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணினான் இப்போது அவளிடமும் சண்டை போட்டு தனியே இருக்கிறான் ஈஸ்வர் அமெரிக்கா சென்றதும் அவனுக்கு அடுத்த பொசிஷனில் இருந்த நரேனுக்கு ஹெட்போஸ்ட் கிடைத்தது கிடைத்த பதவியை ஒழுங்காக செய்யாமல் நேரத்தில் ஆபீஸுக்கு வராமல் அவனது ப்ராஜெக்ட் நின்று போய் தோல்வியில் முடிந்தது மேனேஜ்மெண்ட் நரேனுக்கு வார்னிங் கொடுத்தும் அதை அவன் சட்டை செய்யவில்லை இப்போ பதவி போய் சாதாரண ஒர்க்கரா டி ப்ரொமோட் ஆகிவிட்டான் அந்த கடுப்புத்தான் ஈஸ்வரிடம் காட்டினான் ஆனால் அவனது பப்பு ஈஸ்வரிடம் ஒரு காலம் வேலைக்காகாது ஈஸ்வர் கடும் கோபத்துடன் கேபினுக்கு வந்தவன் டேபிளில் வைத்திருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து குடித்தான் ஈஸ்வரின் ஞாபகங்கள் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னே சென்றது இனி ஈஸ்வர் ஜெனி லவ் ப்ரப்போசலை பார்க்கலாம் அடுத்த எபிசோடிலிருந்து கோபி பத்மினியின் பிளாஷ்பேக்கையும் பார்க்கலாம் இதேபோல் அன்றும் ஈஸ்வரும் கோபியும் முதல் முதலில் ஒரு டீமுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக பொறுப்பேற்றிருந்தனர் நரேனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்று அப்போதும் பொறுமை கொண்டுதான் இருந்தான் ஈஸ்வர் டீமில் பத்மினி நரேன் சுரேஷ் நால்வரும் கோபி டீமில் சாந்தி சிவா இந்த டீமுக்கு இன்னும் ஒரு நபர் தேவைப்பட்டது சங்கரன் தான் ஈஸ்வருக்கும் கோபிக்கும் ஹெட்டாக இருந்தார் சங்கரன் அன்று காலையில் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருந்தார் மீட்டிங்கில் இருவருக்கும் தனித்தனி ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து இதை எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுங்க கொஞ்சம் பார்த்து பழகுங்க மிரட்டும் தோனியில் எச்சரித்தார் என்று இவர்கள் பேசுவதை அமைதியாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வர் 
அவளால் தான் தன் வாழ்க்கை பையனம் மாறப்போகிறது என்பது தெரியாமல் இருந்தான் அப்போ ஓகே நீங்க சொன்ன நேரத்துக்கு முன்னாடியே நாங்க ப்ராஜெக்ட் பினிஷ் பண்ணிடுவோம் என்று இரு டீமும் எழுந்து நின்றனர் ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ் என்று அனைவரையும் அனுப்பி வைத்தார் இரு டீம்களும் போட்டி போட்டு தீயாக வேலை செய்தனர் வேலை செய்ய வைத்தனர் ஈஸ்வரும் கோபியும் மறுநாள் காலையில் அமெரிக்காவில் இருந்து சென்னை வந்திறங்கினாள் ஜெனி ஜாஸ்மின் இனி தன் வாழ்க்கை சென்னையில் ஆரம்பிக்கப் போகிறது என்பதை அறியாமல் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்தாலும் டாப்பும் பேண்டும் அதற்கு மேல் ஒரு ஷாலும் போட்டிருந்தாள் கையில் பேகுடன் நேராக வந்தது சென்னை ஆபீஸுக்கு தான் ரிசப்ஷனுக்கு சென்று மேடம் நான் சங்கரன் சார பார்க்கணும் என்று புன்னகை முகத்துடன் கேட்டாள் ஒன் மினிட் மேம் என்று இன்டர்காமில் சங்கரனிடம் கேட்க வர சொல்லுங்க என்றார் மேம் நீங்க போலாம் என்று சங்கரன் அறைக்க ஜெனியை அனுப்பி வைத்தனர் தேங்க்யூ மேம் என்று சங்கரன் அறைக்க சென்று நாக் செய்த உள்ளே சென்றாள் பாமா ஜெனி உங்க அப்பா எப்படி இருக்கான் என்றார் பைனாங்கிள் உக்கார்மா என்ன சாப்பிடுற டீ ஆர் காஃபி என்று அவர் விசாரிக்க நோ தேங்க்ஸ் அங்கிள் நான் வரும்போதுதான் சாப்பிட்டு வந்த என்று இவள் சொல்ல சரி ஒரு காஃபி மட்டும் சாப்பிடு என்று அவளுக்கு காஃபி வரவழைத்தார் ஜெனியும் காஃபி குடித்து முடித்து அங்கிள் நான் இன்னைக்கு ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணிட்டுமா என்று கேட்டாள் ம் இந்த நிமிஷம் நீ வேலையில ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்தா அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் என்று அவள் கையில் கொடுத்தார் தேங்க்யூ சோ மச் அங்கிள் நான் கூட நாளைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணணும்னு இருந்த என்றாள் இல்லமா இப்ப ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்க அது இமீடியட்டா முடிக்கணும் அதான் இன்னைக்கே உனக்கு போஸ்ட் கொடுத்திருக்கேன் என்று பேசியபடியே கோபிக்கு போன் போட்டார் கோபி என் ரூம்க்கு கொஞ்சம் வாங்க என்று கூப்பிட ஏதோ வரேன் சார் என்று எழுந்தான் அதற்கு முன் அவன் அறையில் ஈஸ்வருடன் ப்ராஜெக்ட் பற்றிய டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தான் கோபி எழுந்ததும் என்னடா பாதி டிஸ்கஷன்ல எழுந்துட்ட என்றான் ஈஸ்வர் டெய் ஹெட்டு கூப்பிட்டிருக்காரு நான் போயிட்டு வரேன் என்றான் கோபி ம் சரிணா என்று ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தமாக லேப்டாப்பில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தான் ஈஸ்வர் வேலைன்னு வந்தா நம்ம ஈஸ்வர் வெள்ளக்காரன்தான்பா யார் எதிர்க்க வந்தாலும் தூக்கி போட்டு மிதிச்சிட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் என்று சங்கரன் அறைக்குள் சென்றான் கோபி வாங்க கோபி இவங்கதான் மிஸ் ஜெனி ஜாஸ்மின் உங்க டீமுக்கு நியூ ஜாயினி என்றான் ஹலோ சார் என்று எழுந்து நின்றாள் ஜெனி ஹச்சோ எழுந்தெல்லாம் நிக்க வேண்டாம் மேடம் என்கிட்ட நீங்க ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம் என்றான் மென் நகையுடன் கோபி கோபி இவங்கள உங்க டீமுக்கு கூட்டிட்டு போங்க என்றார் வாங்க ஜெனி என்று அவளை அழைத்து சென்றான் கோபி தன் அறைக்கு பக்கத்தில் சென்றதும் மேடம் நீங்க என் கேபின்ல உட்காருங்க நான் இதோ வரேன் என்று ரெஸ்ட் ரூம் சென்று விட்டான் ஆனால் கோபி சென்றது பத்மினியை காண ஜெனி கதவை திறந்து உள்ளே செல்ல ஈஸ்வர் பிரிண்ட் எடுத்த பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு அதையே பார்த்தபடி வந்ததால் ஜெனியை காணவில்லை இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டனர் மோதிய வேகத்தில் ஜெனி தடுமாறி விழப்போக அவள் கையை பிடித்து நிற்க வைத்த சாரி மேடம் நான் கவனிக்கல என்று ஜெனியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தான் பிறை நெற்றி கண்ணுக்கு காஜலும் சிறிதாக ஒரு பொட்டும் காதில் சிறிய கல் வைத்த ஒரு டைமண்ட் தோடும் உதட்டில் லேசாக லிப்ஸ்டிக்கும் போட்டு சில என வந்து நின்றவளை பார்த்து ஒரு நிமிடம் ஆடைத்தான் போனான் என்னவோ ஜெனியை பார்த்ததும் அவனுக்கு பிடித்து போனது காலேஜ் படிக்கும் போது கூட கோபியர் தான் அவனை சுற்றி பெண்கள் கூட்டம் இருக்கும் ஹாய் பாய் சொல்லி கிளம்பி விடுவான் ஈஸ்வர் ஆனால் இன்று ஜெனியை பார்த்ததும் பையன் அவள் மான் விழிகளில் விழுந்து விட்டான் ஜெனியும் சலைத்தவளா தினமும் உடற்பயிற்சி செய்த கட்டிலங்காலையாக முறுக்கி நிற்கும் ஈஸ்வரை பிடிக்காமல் இருக்குமா என்ன அவனின் காந்த பார்வையில் கட்டுண்டு நின்றாள் இருவரும் அண்ணலும் நோக்கினாள் அவளும் நோக்கினாள் என்பதைப் போல ஒருவரை ஒருவர் மெய்மருந்து பார்த்து நின்றனர் கோபி பத்மினியை சைட்டடித்து விட்டு தன் அறைக்குள் நுழைய இருவரும் நின்ற கோலத்தை கண்டு பையன் இந்த பொண்ணு வலையில விழுந்துட்டான் போல இவனையும் காதல்ல கம்மி தாக்கிட வேண்டியதுதான் என்று இருவரின் தவத்தையும் கலைக்க நினைத்து ஜெனி என்று கூப்பிட இருவரும் சுயம் வந்து திரும்பி பார்த்தனர் ஹெய் என்னடா சங்கரன் சார் கூப்பிடுறாருன்னு போன என்றான் ஈஸ்வர் ஆமாண்டா இதோ இவங்கள என் டீம்ல சேர்த்துக்க சொல்லிதான் வர சொன்னாரு என்றான் கோபி ஓ நியூ ஜாயினியா என்றான் ஈஸ்வர் அதுவரை சாந்த சொரூபியாக இருந்த ஜெனி ஹலோ என்ன சார் நியூ ஜாயினியான்னு கேக்குறீங்க 
நீங்களும் ஒரு காலத்துல நியூ ஜாயினியா இருந்துதா ஹையர் போஸ்டுக்கு வந்திருக்கீங்க அத மறந்துடாதீங்க என்று இடுப்பில் கை வைத்து சண்டைக்கு வந்தாள் ஆமாங்க பிளாஷ்பேக்கு முன்னாடி பார்த்த ஜெனி வேற இப்ப இருக்க ஜெனி சண்டைக்காரி யார்கிட்டயுமே பயம் இருக்காது நீங்க நியூ ஜாயினி தானே நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் டே கோபி உன் டீம் மெம்பர கொஞ்சம் வாய் கம்மியா பேச சொல்லு என்று கெத்தாக பேசி சட்டையை மடித்து விட்டான் ஹா சட்டையை மடிச்சு விட்டா என்ன நான் பயந்துருவேனா என்று மல்லுக்கு நின்றாள் ஈஸ்வரின் ஜெனி டே இனிமே உன்னோட கேபினுக்கே வரமாட்டேன் மச்சா டவுட் வாடான்னு என்ன கூப்பிடாத நீ என் கேபனுக்கு வந்து என்ன பாரு உன் டீம் நல்லா வரும்டா என்று கோபியை முறைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து சென்றான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் சென்றதும் ஏமா புது பொண்ணு வந்தானைக்கே அவன்கிட்ட வம்புழுத்துட்டியமா என்று நெற்றியை தேய்த்தபடி அவனது சேரில் அமர்ந்தான் யாருனா அவ சாரி உங்கள நான் அண்ணான்னு கூப்பிட்டுமா எல்லார் முன்னாடியும் சார்னு கூப்பிடுறேன் எனக்கு அண்ணாவே இல்ல என்று முகத்தை குழந்தை போல வைத்து கூறினாள் என்ன நீ அண்ணான்னு கூப்பிடலாமா நான் ஏற்கனவே கம்மிட்டானவ அதுவும் இல்லாம எனக்கு ஒரு அக்காவும் தங்கச்சியும் இருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்ல உன்னையும் இன்னொரு தங்கச்சியா சேர்த்துக்கிறேன் என்று ஜெனிக்கு கை கொடுத்தான் கோபியின் அறையில் இன்டர்காம் அடிக்க போன் எடுத்து காதில் வைத்தான் ஹலோ சொல்லுடா என்றான் கோபி கோபி பேசுவது ஈஸ்வருக்கு கேட்டது ஆனால் ஈஸ்வர் பேசுவது கோபிக்கு கேட்கவில்லை போன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை போல இருக்கிறது என்று இன்டர்காமை சரியாமல் வைக்காமல் விட்டுவிட்டான் பாமா நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்ட உன்னை இன்டர்டியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் என்று அவன் எழும்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா ஆமா இப்ப வந்தானே அவன் அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டக்கரா நெருப்பு மாதிரி கொதிக்கிறான் என்று இதழை கோனினாள் ஹமாடி அவன் என்னோட ஆறு உயிர் நண்பன் அவன் எனக்கு நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கான் என்ன மாதிரி அவன் இன்னொரு டீமுக்கு ஹெட்டுமா நீ அவசரப்பட்டு அவன் கிட்ட சண்டை போட்டுட்டியே என்று கேட்டான் ஓ என்ன அவன் திட்டுவானா அப்போ நானும் அவனை திட்டுவேன் தெரியுமா என்று கோபமாக பேசினாள் ஹமாடி ஓவர் கோவம் உடம்புக்கு ஆகாதுமா அவன் கோவக்காரன் உனக்குதான் சேதாராகும் கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்கோ என்று அறிவுரை கூறி ஜெனியை கூட்டி சென்றான் அவனது டீம் மெம்பர்ஸிடம் ஈஸ்வர் அறையில் அவனது கையில் அறிவாள் மட்டும்தான் இல்லை அவன் முகத்தில் அத்தனை ருத்ரம் ஏனென்றால் போனில் அண்ணனும் தங்கையும் பேசியதை கேட்டுவிட்டான் ஏய் செவப்பி என்ன அவன் இவன் அப்பாட்டக்கரானா கேக்குற நான் அப்பாட்டக்கரா இல்லையான்னு போக போக தெரிஞ்சுக்குவ என்று தன்னை அடக்கிக் கொண்டு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தான் புலி பாய பதுங்குகிறது எப்போது ஜெனியிடம் பாய போகுதுன்னு தான் தெரியல ஹாய் காய்ஸ் என்று கோபியின் டீம் இருக்கும் அறைக்குள் சென்றான் ஜெனி கோபியின் முன்னே வந்து நின்றாள் சாந்தியும் சிவாவும் யாரென பார்த்திருந்தனர் காய்ஸ் இவங்க நம்ம டீமுக்கு புதுசா வந்திருக்காங்க என்று ஜெனியை அறிமுகப்படுத்தினான் ஹாய் என்று எதிரில் சாந்தியையும் சிவாவையும் பார்த்து சிரித்தாள் ஹலோ என்று அவர்களும் ஜெனிக்கு கை கொடுத்தனர் ஓகேமா உங்களுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஒர்க்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆல்ரெடி நீங்க யுஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அதனால உங்களுக்கு புதுசா எதுவும் சொல்ல வேண்டியது நினைக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் என்று கூறி அவனது கேபினுக்கு செல்ல பார்த்தான் ஆனால் பக்கத்து டீமில் வேலை செய்யும் பத்மினியை பார்க்காமல் போக அவனது காதல் கொண்ட மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை அந்த பையன் மட்டும்தான் லவ் பண்றான் இனும் பத்மினி லவ் சொல்லல ஹாய் காய்ஸ் என்ன பண்றீங்க வேலை எல்லாம் எப்படி போது என்று கேட்டுக்கொண்டே ஈஸ்வர் டீமுக்கு சென்றான் கோபி அவன் கண்கள் பத்மினியை நோட்டம் விட்டுக் கொண்டிருந்தது பத்மினி கடமை கண்ணாயிரம் போல கம்ப்யூட்டருக்குள் தலையை நுழைத்துக் கொண்டு தன்னை ஒரு ஜீவன் சைட் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று தெரியும் ஆனால் தெரியாமல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் சார் எங்களுக்கு எங்க ஹெட் எப்படி வேலை செய்யணும்னு சார்ட் போட்டு கொடுத்துட்டாரு சோ எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்ல என்று நமட்டு சிரிப்புடன் சொன்னான் சுரேஷ் நரேன் உனக்கு ஏதாவது டவுட் என்று கேட்க அவன் திரும்பி பார்த்த பார்வையில் வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டான் நரேனுக்கு தன்னை ஹெட்டாக போடவில்லை என்று வயிற்றுறிச்சலில் இருந்தான் அவனிடம் போய் உனக்கு டவுட் இருக்கான்னு கேட்டான் அவன் சும்மா இருப்பானா இத்தனைக்கும் பத்மினி தன்னை பார்ப்பாளா என்று அங்கே நின்றிருந்தான் கோபி பத்மினி கோபியை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை பாக்குறாளானு பாரு என்று பத்மினியை பார்க்க எதிர்ச்சையாக திரும்பிய பத்மினி கோபி தன்னை பார்த்திருப்பதை கண்டு சார் ஏதாவது வேணுமா என்று கேட்க அப்பாடா பேசிட்டா என்று அசடு வழிய பார்த்தான் பார்த்து சார் வழிது இந்தாங்க கர்ச்சு என்று சுரேஷ் மெதுவாக சொல்ல மூக்கு மேல குத்திடுவேன் கமன் உட்கார்றா என்று அவனை அடக்கி விட்டு பத்மினி மேடம் எனக்கு ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணணும் என் கேபனுக்கு வரீங்களா என்று கோபி கேட்க 
சார் இங்கே சொல்லுங்க நான் டைப் பண்ணிடுறேன் ஹட்டி பாதகத்தி என்ற மனதில் பத்மினியை கருவியவன் இல்ல மேடம் அது கொஞ்சம் சீக்ரெட் என் கேபினுக்கு வாங்க என்று கூப்பிட சார் ஈஸ்வர் சார் கிட்ட கேட்கணும் என்று மழுப்பினாள் நான் பர்மிஷன் வாங்கி தர மேடம் என்று அழுத்தி சொல்லி பத்மினியை கையோடு கூட்டிக்கொண்டு ஈஸ்வர் கேபினுக்கு சென்றான் ஈஸ்வர் கேபினுக்கு முன்னே நின்று ஒன் மினிட் இருங்க நான் வர என்று உள்ளே சென்றான் கோபியின் எண்ணம் பத்மினிக்கு தெரியாமல் இல்லை ஏதோ அவளுக்கு காதலில் விருப்பமில்லை சில சமயம் கோபியை பார்த்தபடி இருப்பாள் அச்சோ நமக்கு அவர் மேல அது வந்துருச்சோ என்றும் நினைப்பாள் சச்சா அதெல்லாம் தப்பு என்று தன் வேலையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பாள் ஈஸ்வரின் பிரிண்ட் ஆயிற்றே கோபி உள்ளே சென்றதும் மச்சா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும்டா என்று டேபிளில் இருந்த பேப்பர் வைட்டை உருட்டியபடி கேட்க ஈஸ்வர் லேப்டாப்பில் மும்பரமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவன் கோபி பேசியதும் காதில் கேட்டும் கேட்காதது போல இருக்க மச்சா என்று கத்த என்னடா என்று எரிந்து விழுந்தான் போனில் ஒட்டு கேட்டதை அவனிடம் இப்போது கூறவில்லை டே நான் பத்மினி கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்று நிலத்தில் காலால் கோலம் போட்டான் பார்த்துடா நிலத்தை அப்படியே பேத்துறாத பொண்ணு மாதிரி வைக்கப்படாத என்றான் டே பிளீஸ்டா மினியை என் கேபினுக்கு கொஞ்ச நேரம் அனுப்பி வைடா நான் சீக்ரெட் லெட்டர் டைப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் என்று பாவமாக கெஞ்சினான் எனக்கு இது சரியா படல என் டீம் பொண்ணு அதுவும் என்னோட டீப் ஃப்ரெண்ட் அவ நானும் அவளும் சின்ன வயசுல இருந்து ஒன்னா படிச்சிருக்கோம் ஏதாவது சில்மிஷம் பண்ணின நான் தான் உனக்கு மொத எதிரி பாத்துக்கோ என்று பென்சிலை கையில் சுழற்றி கொண்டே மிரட்டி பேசினான் அப்ப நான் உன் ஃப்ரெண்ட் இல்லையாடா என்று கோபமாக முகத்தை வைத்து கதவை நோக்கி சென்றான் டே டே அனுப்பி வைக்கிறேன் சும்மா சீன் போடாத என்று சொல்ல கதவு வரை சென்றவன் தேங்க்ஸ் மச்சா என்று ஈஸ்வரின் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்து விட்டு ஓடினான் சா அறிவு கட்டவ என்று அவன் கொடுத்த எச்சில் முத்தத்தை துடைத்தான் கோபி வழியே சென்றதும் மினி உன்னை உள்ள வர சொன்னான் என்றான் மினி என்று ஒருமையில் கூப்பிட இப்போது முறைத்து பார்த்து கொண்டே சென்றாள் பத்மினி வாபதோ என்றான் புன்னகையுடன் ஈஸ்வர் டே உன் ஃப்ரெண்டு என்னை பார்க்கற பார்வையே சரியில்லடா அவன் என்னமோ என்ன லெட்டர் டைப் பண்ண சொல்லி கூப்பிடுறான் அவன் டீம்ல ஆள் இல்லையா என்று அவள் வெடித்து பேச ஏ கோபி உன்ன லவ் பண்றாண்டி அவன் லவ்வுக்கு ஓகே சொல்ல நல்ல பையன் நான் கேரண்டி என்று ஈஸ்வர் சொல்ல உன்னோட கேரண்டிய நீயே வச்சுக்கோ எனக்கு லவ் பண்ணலாம் வராது நான் இப்ப போகணுமா என்று அவள் கேட்க ஆமாண்டி உண்மையாவே ஏதோ ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ணணும் என்று அவன் சொல்ல சரி உனக்காக போற என்று கோபியின் கேபினுக்கு சென்றாள் பத்மினி பர்ஃபியூம் எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டு காதலியின் வருகைக்காக காத்திருந்தான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் என்று கதவை திறந்து உள்ளே சென்றாள் வா மினி என்று உரிமையாக பொண்டாட்டியை கூப்பிடுவது போல கூப்பிட ம் வரும் சார் என்று பல்லை கடைத்துக் கொண்டு முன்னே போய் நின்றாள் வாங்க வாங்க இங்க உட்காருங்க என்று அவனது சீட்டில் உட்கார சொல்ல மானிட்டரை திருப்பி வைங்க நான் இங்க உட்காந்து டைப் பண்றேன் என்றாள் பப்ளி மாஸ் கொஞ்சம் சிரிச்சுதான் பேசண்டி என்று முனங்கியவன் மானிட்டரை திருப்பி வைத்தான் அவன் சொல்ல சொல்ல சிரத்தையாக டைப் பண்ண ஆரம்பித்தாள் டைப் பண்ணி முடித்ததும் லெட்டர் பேடில் பிரிண்ட் எடுத்து கொடுத்து விட்டு சார் இப்ப நான் கிளம்புவா என்றாள் இருமீனி நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அவள் முன்னே வந்தான் கோபி என்கிட்ட என்ன பேச போறீங்க உங்க பார்வையே சரியில்ல என்று கோபியை முறைக்க ஏய் என்னடி முறைக்கிற என்று பத்மினியின் கையை பிடித்தான் சார் என்ன இது கைய விடுங்க பி போட்டு பேசுற வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க இவ்வளவு கேவலமா நடந்துக்கிறீங்க என்று அவனின் கையை தட்டிவிட்டு கதவருகே போக கதவை ரிமோட் மூலம் லாக் செய்தான் என்னடா இது வம்பா போச்சு என்று திரும்பிய பத்மினி என்ன சார் வேணும் உங்களுக்கு என்றாள் எல்லாம் தெரிஞ்சோம் என்கிட்ட நடிக்கிறியா இருந்தாலும் சொல்றேன் என்று அவள் முன்பு மண்டியிட்டு ஐ லவ் யூ மினி என்று டேபிளில் இருந்த பிளவர் வாஷில் உள்ள ரோஜாவை எடுத்து அவள் முன்னே நீட்டி மனம் திறந்து தன் காதலை சொன்னான் பத்மினிக்கு கோபி லவ் சொல்லியது பிடித்திருந்தது ஆனால் என்னவோ தெரியவில்லை இப்போ ஓகே சொல்ல வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்து சார் எனக்கு இப்ப லவ் பண்ண தோணல லவ் பண்ண தோணும் போது சொல்றேன் கதவு திறந்து விடுங்க இல்ல நான் ஈஸ்வர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருவேன் என்றாள் மயிலை மயிலை இறகு போடுனா போடாது வெடுக்குன்னு புடுங்கினாதான் போடும் போல என்று அவளை இழுத்து அனைத்தவன் ஒரு கன பொழுதில் அவள் இதழில் முத்தமிடத் தொடங்கினான் அவன் காதலை 
அவனது முத்தத்தில் காண்பித்திருந்தான் கோபியின் முத்த வேகத்தை தாங்க முடியாத பேதை பெண் பத்மினி காதலனின் கைகளில் மயங்கி சரிந்தாள் மயங்கி சரிந்தவளை பூ போல அள்ளி கேபனில் இருந்த சோஃபாவில் படுக்க வைத்து தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து தெளித்தான் பத்மினி கண் திறக்கவில்லை போச்சே இந்த ஒரு முத்தத்துக்கே இப்படி மயங்குறாளே அப்ப மத்ததுக்கெல்லாம் கோபி ஓம் பாடு பெரும் பாடுதா என்று பெண் அவளிடம் தன் மூச்சு காற்றை அவளுக்கு செலுத்த நினைத்து மருத்துவ முத்தம் கொடுக்க அவள் இதழ் அருகே குனிய மெல்ல விழிகளை பூ விரிப்பதை போல கண் திறந்து பார்க்க அப்போதுதான் முகத்தருகே கோபி குனிந்திருக்க கனநேரத்தில் கோபியை தள்ளிவிட்டு எழுந்து டேபிளில் இருந்த ரிமோட்டை எடுக்க போனாள் ஏய் ஏய் இருடி என்று அவள் கையில் இருந்து ரிமோட்டை பிடுங்கிக் கொண்டான் என்ன தைரியண்டா உனக்கு எனக்கு முத்தம் கொடுக்க நீ யாரா என்று அவள் கேட்க தெரிந்து பழைய பஞ்சாங்கம் போல பேசியதை திரும்ப பேச போனா போகுதுன்னு கதவை திறந்து விடுறேன் ஆனா நாளைக்கு நீ என்ன லவ் பண்றேன்னு வந்து சொல்லணும் என்றான் கோபி ஆ பாக்கலாம் இப்ப முதல்ல கதவை திறந்து விடு என்று கொஞ்சம் கோபி மேல் பயம் வந்தது பத்மினிக்கு ரிமோட் மூலம் கோபி கதவை ரிலீஸ் செய்ய ஓடியே விட்டாள் போடி போடி எப்படியும் நீயே நாளைக்கு என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்லுவ என்று போனை எடுத்து ஈஸ்வரிடம் தன் காதலுக்கு உதவி புரிய சில விஷயங்களை கூறினான் நோ என்னால முடியாது போடா என்று போனை வைத்தான் ஈஸ்வர் போனை வைத்ததும் நேராக ஈஸ்வரின் அறைக்கு சென்று டெய் நான் சொன்னதை செய்வியா மாட்டியா நீ யார் உயிர் நண்பனா இருந்தா நான் கேட்டத செய் என்று கை கட்டி நின்றான் சரி செஞ்சு தொலைக்கிறேன் பாவண்டா என் ஃப்ரெண்டு பத்மினி என்றான் ஈஸ்வர் அதெல்லாம் நான் அவள ராணி மாதிரி பாத்துக்குவேன் நீ நான் சொன்னதை மட்டும் செய் என்று அவனது கேபினுக்கு சென்றான் அடுத்து வந்த நாட்களில் வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தனர் அனைவரும் ஈஸ்வர் ஜெனி எப்போது தனியாக சிக்குவா என்று நேரம் பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தான் ஜெனியும் பத்மினியும் பேசி பழகி நண்பர்களாகினர் பத்மினி ஈஸ்வரை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருப்பாள் லஞ்ச் டைமில் ஜெனியும் பத்மினியும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க மினி நீ என்ன எப்ப பார்த்தாலும் ஈஸ்வர பத்தியே பேசிட்டு இருக்க என்னடி நீ அவனை லவ் பண்றியா என்று ஜெனி கேட்க ஓங்கி மூஞ்சு மேலேயே குத்திடுவேன் பாத்துக்கோ நானும் அவனும் சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சீறினாள் பத்மினி அதுக்கேண்டு இவ்வளவு கோவப்படுற நான் சும்மாதான் கேட்டேன் என்றாள் ஜெனி இல்லையே எங்கேயோ இருக்குதே நீ ஈஸ்வர லவ் பண்றியா என்று கேட்டாள் பத்மினி சச்ச நான் அவனை போய் லவ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அதுவும் திமிர் பிடிச்ச ஓ ஃப்ரெண்ட லவ் பண்ணவே மாட்டேன்பா என்று தலையை ஆட்டினாள் ஈஸ்வர் கேன்டீன் வந்தவன் ஜெனி பேசியதை கேட்டு நான் திமிர் பிடிச்சவனா இன்னைக்கு பாரடி உன்னை என்ன பண்றேன என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து சென்றான் அடுத்து வந்த நாட்கள் வேகமாக சென்றது காலை வேளையில் பத்மினி ஈஸ்வர் கேபினில் இருக்க அவனுக்கு போன் வந்தது சார் கோபின்னு உங்க ஃப்ரெண்டா என்று கேட்டு ஆமா சார் சொல்லுங்க என்னாச்சு என்றான் ஈஸ்வர் சார் அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க என்று பதட்டத்துடன் எதிர்முனையில் சொல்ல இதோ வர என்று ஈஸ்வரும் அவசர அவசரமாக கிளம்ப ஈஸ்வர் என்ன ஆச்சு கோபிக்கு என்று உதடைகள் நடுங்கியது பத்மினிக்கு ஒன்னும் இல்ல பத்து நீர நான் வர இல்லடா இரு நானும் வர என்று அவள் கண்களில் கண்ணீர் வந்துவிட்டது அவள் கண்ணீரை கண்டவன் ஜோ பாவம் இப்ப உண்மையை சொல்லிடலாமா வேண்டாம் அந்த தடியம் கோச்சிக்குவான் ஒரு நண்பனை வச்சுக்கிட்டு நான் படுற பாடு இருக்கே தாங்க முடியல என்று பத்மினியை கூட்டிக் கொண்டு போக அப்போதுதான் ஜெனி ஆபீசுக்குள் நுழைய பத்மினி அழுது கொண்டே செல்ல ஏய் என்னாச்சுடி என்றாள் ஜெனி கோபிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சாண்டி என்று சொல்ல இவ கிட்ட இப்ப சொல்லுமா என்று பத்மினியை பார்த்தான் ஈஸ்வர் என்கிட்ட சொன்னா என்னவா கோபி எனக்கு அண்ணன் நானும் அவரை பார்க்க வரேண்டி என்றாள் டெய் ஜெனி வரட்டோண்டா என்று பத்மினி கேட்க வந்து தொலையட்டும் என்று இருவரையும் கூட்டிக்கொண்டு கோபி அட்மிட் ஆகியிருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சென்றான் அங்கே சுரேஷ் பதட்டத்துடன் நிற்பது போல நடித்துக் கொண்டிருந்தான் 
பத்மினி அழுது கொண்டு கண்ணீரை ஷாலால் துடைத்து சுரேஷின் அருகே சென்று கோபி சருக்கு என்னாச்சு அவர் எங்க இருக்காரு என்று விசும்பிக் கொண்டே கேட்க பத்மினி சருக்கு நிறைய அடி எழுந்து நடக்கவே ரெண்டு மாசம் ஆகும் என்று பில்டப் செய்து சொல்ல பத்மினியின் பெண்ணை வந்த ஈஸ்வர் சுரேஷை முறைத்தான் ஈஸ்வர் சர்வேர முறைக்கிறாரு என்று வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் எல்லாம் நடிப்பு கோபால் நடிப்பு ஈஸ்வர் நான் கோபி சர உடனே பாக்கணும் நான் உள்ள போட்டுமா என்று அழுது கொண்டே அவள் கேட்க நீ உள்ள போகதானமா இவ்வளவு போராட்டம் என்று நினைத்து கொண்டு நீங்க போய் உள்ள பாருங்க பத்மினி என்று சுரேஷ் பதட்டத்துடன் பேசுவது போல கூற வா ஈஸ்வர் போலாம் என்று நண்பனை கூப்பிட்டாள் பத்மினி நீ முன்னால போய் பாரு பத்து நான் டாக்டர் பாத்துட்டு வர என்று எஸ்கேப் ஆகி போனான் ஈஸ்வர் ஐசியு கதவை திறந்து உள்ளே போக போலியாக உடம்பு முழுவதும் கட்டு போட்டு படுத்திருந்தான் கோபி கோபியின் பிரெண்ட் இதே ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக இருக்கிறான் அவனிடம் என் லவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுடா பிளீஸ் என்று கேட்டுக்கொண்டான் கோபி டே விளையாடாதடா இது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்றான் அவன் பிளீஸ் டா உயிர் நண்பனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டியா என்று அவன் அதிரடியாக கேட்க செஞ்சு தொலைக்கிற என்று அடிப்படாத காலுக்கு கட்டு போட்டு படுக்க வைத்தான் அவனது டாக்டர் நண்பன் வாயில் கை வைத்து கண்ணீருடன் கோபியின் அருகே சென்றவள் கோபி என்று கட்டு போட்ட கையை தொட்டு பார்த்தாள் ஹை யாழு வந்துட்டா இப்ப என்ன லவ் பண்றன்னு சொல்ல போறா என்று கண்ணை மூடி படுத்திருந்தான் கோபி எந்தவித அசைவும் இல்லாமல் இருக்க கண்கள் அவளை பார்ப்பதை நிறுத்தவில்லை மினி இங்க வா என்று தலையசைத்தான் கோபி இப்ப வாஜம் என் லவ்வுக்கு ஓகே சொல்லுவியா என்று பரிதாபமாக கேட்டான் கோபி உடம்பெல்லாம் கட்டு போட்டு கேட்கும் போது அவளுக்கு கொஞ்சம் கோபி மீது ஆசை இருக்கு அடிப்பட்டுடுச்சு என்பதை காரணம் காட்டி கேட்டாள் என்ன சொல்வாள் பத்மினி என்று தலையை ஆட்டி ஐ லவ் யூ என்று அவன் அடிப்பட்ட கையை எடுத்து தன் மார்போடு வைத்து ரொம்ப வலிக்கிறா கோபி என்று கேட்டாள் இல்ல என்றான் எனது இல்லையா என்றாள் பத்மினி ஆ அது வலிக்குது அங்க ஒரு முத்தம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஆ இங்க கூட வலிக்குது கை வலிக்குது என்று நடித்தான் கோபி ஹச்சோ எந்த கை வலிக்குது என்று அந்த பக்கம் போய் உட்கார்ந்தாள் உடம்பெல்லாம் வலிக்குது கண்ணத்துல ஒரு முத்தம் கூடாண்டி என்று ஓவராக நடிக்க லேசாக சந்தேகம் வர ஆரம்பித்தது பத்மினிக்கு கட்டு போட்டு தொங்க விட்டிருந்த காலை வேறு பக்கம் மாற்றி மாட்டியிருந்தான் ஃபிராடு என்று அவன் கண்ணை உற்று பார்த்து அவன் கையை பிடித்து முறுக்கினாள் ஹொச்சுச்சோ கண்டுபிடிச்சிட்டாளே ஆ ஏய் ஏய் வலிக்குதுடி என்று சும்மா கத்தினான் டே ஃபிராடு என்கிட்ட நடிக்கிறியா போடா நான் உன்னை லவ் பண்ணல என்று ஐசியுவின் கதவை திறக்க போக ஏ ஏய் போகாதடி ஐ லவ் யூடி என்று எழுந்து அவளை வெளியே செல்ல முடியாதபடி இறுக்கமாக அணைத்துக் கொண்டான் டே இது ஹாஸ்பிட்டல் விடுறா என்றாள் அப்ப வேற இடமா இருந்தா ஓகே பாடி என்று அவளை தன் பக்கம் திருப்பி அவள் கண்களை காதலுடன் பார்த்தவாறு ஐ லவ் யூடி என்று அவள் இதழில் முத்தமிட்டான் கோபி டே இப்படி முத்தம் கொடுத்தே என்ன உன் வலையில விழ வச்சிட்ட போனா போகுதுன்னு லவ் பண்ற அதுக்கு நீ இப்படி ஆடா உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பயம் ஒருத்துவ நான் எவ்வளவு பயந்து போயிட்டேன் தெரியுமா என்று அவள் கண்ணீர் ஒரு சொட்டு கீழே விழ கண்ணீரை துடைத்து விட்டு எனக்கு வேற வழி தெரியலடி நீ என்ன திரும்பி கூட பாக்கல நானும் பின்னால நாயா பேயா அலைஞ்சு பாத்துட்டேன் இது கொஞ்சம் பழைய ஐடியா தான் இருந்தாலும் எனக்கு லவ் ஓகே ஆயிடுச்சு என்று இருவரும் அணைத்து கொண்டு மாறி மாறி முத்தம் கொடுத்து கொண்டபடி நின்றனர் இப்படி உருகி உருகி காதலித்தவன் அவளை பார்ப்பதையே ஒரு காலத்தில் தவிர்த்து விடுவான் என்று அவள் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை எப்படியும் பத்மினி அவனை லவ் பண்றன்னு சொல்லிடுவா நாம உள்ள போக வேண்டாம் என்று வெளியே இருந்த சேரில் உட்கார்ந்து விட்டான் ஈஸ்வர் ஜெனியும் ஒரு சேர் விட்டு தள்ளி அமர்ந்தாள் ஏன் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தா நான் அப்படி கடிச்சு தின்றுவனா தள்ளி போய் உட்கார்றா என்று அவளை முறைத்து பார்த்தான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் கிட்ட வம்பு வேண்டாம் என்று கோபி சொன்னதால் ஈஸ்வரின் பக்கம் திரும்பாமல் இருந்தாள் ஜெனி என்ன போனவள இன்னும் காணோ என்று ஜெனி எழுந்து உள்ளே நுழைய போக ஏய் ஜெனி உள்ள போகாத என்று அவளை ஈஸ்வர் அதட்ட நான் போவ என்று கதவு திறந்து உள்ளே போக இருவரும் கட்டி பிடித்துக் கொண்டு நிற்பதை பார்த்து சுவற்றில் அடித்த பந்து போல வெளியே வந்து ஹஜோ இவன் என்ன அப்பவே போக வேண்டான்னு சொன்னான் அப்போ இவனுக்கு உள்ள நடக்கிற விஷயம் தெரியுமோ 
எல்லா ஃப்ராடு பயலங்களா இருக்கானுங்க என்று அதே இடத்தில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் என்ன மேடம் உங்க ஃப்ரெண்டு பாத்தீங்களா என்று நக்கல் சிரிப்போடு கேட்க எல்லாம் பிளான் பண்ணிதான் நடக்குது போல என்றாள் ஜெனி ஆமா பிளான் தான் இப்ப என்ன என்றான் ஈஸ்வர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லவ் பண்றாங்க நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் நீ யாரு ஊடால வர என்று சட்டை காலரை தூக்கி விட்டான் எனக்கு என்ன வந்துச்சு அச்சோ என் ஹெட்டுக்கு அடிபட்டிருக்கேன்னு வந்த எல்லாம் ஃப்ராடு கூட்டமால இருக்கு என்று பொறிந்து தள்ள ஏய் யாரு பாத்து ஃப்ராடுங்கிற பல்ல உடைச்சிருவன் பாத்துக்க என்று விரல் நீட்டி அவன் மிரட்ட நீ பல்ல உடைக்கிற வரைக்கும் என் கை என்ன பூ பறிக்குமா என்று ஜெனியும் எகிரி கொண்டு பேச ஹமாடி நீ பொண்ணாடி இந்த வாய் பேசுற என்றான் ஈஸ்வர் ஏய் என்ன பார்த்தா உனக்கு பொண்ணு மாதிரி தெரியலையா என்று எக்கு தப்பாக அவள் கேட்டு வைக்க ஹம் என்ற தாடையை நீவிக்கொண்டு ஜெனியின் முகம் முதல் கால் வரை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்துவிட்டு பொண்ணு மாதிரிதான் இருக்க ஆனா வாய்தான் வாய்க்கால் மாதிரி நீளுது என்றான் ஈஸ்வர் என்ன சார் உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசிக்கிட்டே போறீங்க என்றாள் ஜெனி கோபி கட்டை பிரித்துக் கொண்டு பத்மினியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு இருவரும் நெருக்கமாக வெளியே வந்தனர் இங்கே இருவரும் ஹாஸ்பிட்டல் என்பதை மறந்து சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தனர் சத்தம் கேட்டு வந்த நர்ஸ் சார் நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க தானே எதுக்கு இப்படி சத்தம் போடுறீங்க என்று சொல்ல எல்லாம் உன்னால வந்துச்சுடா என்று கோபியின் கழுத்தை நெறிக்க போனான் சாரி சாரி மச்சா சண்டை போடாதீங்க போலாம் வாங்கடா என்று நால்வரும் ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு சென்றனர் ப்ராஜெக்ட் முடிக்க எண்டிங் டைம் வந்துவிட்டது கோபியும் பத்மினியும் காதல் பறவைகளாக பறந்து தெரிந்தனர் ஈஸ்வரும் ஜெனியும் எங்கு பார்த்தாலும் முட்டிக்கொண்டே உருண்டனர் ராஜிக்கு திருமணம் நிச்சயமாகியிருந்தது அவன் ஊருக்கு செல்லும் முன் குடும்பத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க பத்மினியை கூட்டி சென்றான் பத்மினி பை நிறைய பொருட்களை வாங்கி கோபியிடம் கொடுத்தாள் ராஜிக்காக இதெல்லாம் எதுக்குடி என்று கோபி கேட்டால் நம்ம வீட்டுக்கு செய்யறத வேண்டான்னு சொல்லாத கோபி என்று அவன் வாயை அடைத்து விடுவாள் கோபிக்கு பெருமையாக இருக்கும் ஆனால் அவனது குடும்பம் இவனது லவ்வுக்கு ஆப்பு வைக்க காத்திருந்தார்கள் கோபி ஊருக்கு சென்றுவிட ப்ராஜெக்ட் வேலைக்கு டவுட் கேட்க ஈஸ்வரிடம் ஜெனி போக வேண்டும் நான் போமாட்டேன்பா ஈஸ்வர் சார் கிட்ட என்று நகர்ந்து விட்டான் சுரேஷ் நரேன் கேட்கவே வேண்டாம் என்னால போக முடியாது ஜெனி எனக்கும் அவனுக்கும் செட் ஆகாது நீ போ என்று சொல்லிவிட்டான் போங்கடா என்று வேறு வழி இல்லாமல் ஃபைலை தூக்கிக் கொண்டு ஈஸ்வர் அறைக்கு சென்றாள் ஜெனி எக்ஸ்யூஸ்மின் சார் என்றாள் ஜெனி கமன் என்றான் ஆளுமையோடு இது கொஞ்சம் குறைச்சல் இல்ல என்று ஃபைலுடன் உள்ளே செல்ல ஜெனி வந்து நின்றது ஈஸ்வர் கண்ணுக்கு தெரிந்தும் தெரியாதது போல ஏதோ லேப்டாப்பில் டைப் பண்ணி கொண்டிருந்தான் சார் என்றாள் ஜெனி ம் நிமிர்ந்து பார்த்து என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டான் ஃபைலை டேபிள் மீது வைத்து கோபி சார் ஊருக்கு போயிட்டாங்க அத அவங்க கிட்ட டவுட் கேட்க வந்திருக்கேன் என்றாள் ஜெனி என்ன டவுட் உட்காருங்க என்றான் கோபி ஊருக்கு போகும்போது ஈஸ்வரிடம் தன் டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லிவிட்டுதான் சென்றிருந்தான் இருந்தாலும் அவளிடம் வம்பிழுக்க என்ன டவுட் சொல்லுங்க என்றான் ஈஸ்வர் பரவாயில்ல நல்லதான் பேசுறான் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு சார் இதுல என்று ஃபைலை அவனிடம் நீட்டி டவுட் கேட்க ஜெனியின் தோல் உரசுமாறு வந்து நின்று அவள் சொல்வதை கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனது கை தன் மீது மோத சார் கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க என்று ஈஸ்வரை முறைத்தாள் சாரி என்று தள்ளி நின்றே டவுட் கிளியர் பண்ணினான் பார்ட்டி ரொம்ப கராறு போல என்று சந்தோஷப்பட்டான் ஈஸ்வர் ஆனால் ரொம்ப அழகா இருக்கேன்னு பந்தா பண்றாளோ என்றும் எண்ணினான் டவுட் கிளியர் செய்ததும் அன்று முழுவதும் அவளிடம் வேலை வாங்கிக் கொண்டே இருந்தான் ஈஸ்வர் சொல்லும் வேலையை செய்தே சங்கி போனாள் ஜெனி ஐந்து மணி ஆகிவிட ஆபீஸில் அனைவரும் வேலையை செய்து முடித்து அங்கிருந்து சென்றிருக்க கோபி டீம் மட்டும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர் சுரேஷ் இன்றைக்கு நேரமே கிளம்பியிருந்தான் நரேனும் சென்றுவிட ஜெனி மட்டும் கடமை கண்ணாயிரம் போல வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளது கேபினில் மட்டும் லைட்டெரிய ஈஸ்வர் வீட்டுக்கு செல்ல அவனது அறையில் இருந்து வெளியே வந்தான் ஜெனி மட்டும் இருப்பதை பார்த்தவன் ஹலோ மேடம் வேலை செஞ்சது போதும் வாங்க போலாம் என்று அவள் மட்டும் இருக்கிறாள் என்று அக்கறையோடு கூப்பிட சார் நான் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துருவேன் நீங்க போங்க என்று சொல்லிவிட்டு கம்ப்யூட்டரில் புகுந்து கொண்டாள் சரி எனக்கு என்ன என்று கீழே சென்றான் ஆனால் நரேன் வெளியே செல்லவில்லை பக்கத்து அறையில் பதுங்கி இருந்தான் ஈஸ்வர் வெளியே சென்றவுடன் நரேன் ஜெனியின் கேபினுக்குள் வந்தான் சரி கிளம்பலாம் 
என்று கம்ப்யூட்டரை ஆப் செய்து விட்டு பேகை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப என்ன மேடம் கிளம்பியாச்சா வாங்க நான் உங்களை டிராப் பண்ற என்று அவளிடம் நெருங்கி சென்றான் அவனது கண்கள் சிவந்து போயிருந்தது குடித்திருந்தான் இல்ல நரேன் நான் ஆட்டோ பிடிச்சு போயிடுவேன் வழிவிடுங்க என்று அவனை தாண்டி போக எங்கடி போற என்று அவளை துப்பட்டாவை பிடித்து இழுக்க அவன் கையில் கொழண்டு வந்தது துப்பட்டா துப்பட்டா தன் மேலிருந்து நரேன் கைக்கு போனது ஜெனி கொஞ்சம் பயந்து விட்டாள் பேகிலிருந்து பெப்பர் ஸ்ப்ரேவை கூட அவளுக்கு எடுக்க கை வரவில்லை மற்றொரு ஆடவன் முன்னே மேலாடை இல்லாமல் நிற்பது அவளுக்கு அருவறுப்பை கொடுக்க தன் மார்பை மறைக்க இரண்டு கைகளையும் குறுக்கே வைத்து மறைத்துக் கொண்டு வேகமாக கதவை நோக்கி ஓட ஏய் எங்கடி ஓடுற என்று அவள் பின்னால் ஓடி அவளை பிடிக்கும் போது அவளது முதுகு பக்கம் துணிதான் அவன் கைக்கு அகப்பட்டு கிழிந்து உள்ளாடை தெரியும்படியானது ஜெனி உடைந்து போய்விட்டாள் ஈஸ்வர் கூப்பிட்ட போது போயிருக்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு கண்ணீர் முனுக்கென்று வந்துவிட்டது குறுக்கி உட்கார்ந்து கொண்டு நரேன் நீ ரொம்ப தப்பு பண்ற ஒழுங்க இங்கிருந்து போயிடு என்று ஒரு விரல் காட்டி எச்சரித்துக் கொண்டே பேகிலிருந்து பெப்பர் ஸ்ப்ரேவை கையில் எடுத்து அவன் முகத்தில் அடிக்க அதையும் வேகமாக பிடுங்கி போட்டு ஹே நீ ரொம்ப அழகா இருக்கடி உன்னை என்ன வேணா பண்ணலாம் காப்பாத்த யாரும் இல்ல என்று ஜெனியிடம் நெருங்கி சென்றான் நரேன் கிட்ட வராத நரேன் என்று நகர்ந்து கொண்டே சென்றாள் ஜெனி கடவுளே என்ன காப்பாத்து என்று மனதில் நினைக்க அங்கே வந்து நின்றான் ஈஸ்வர் ஈஸ்வர் அறையிலேதான் இருந்தான் போகவில்லை ஜெனி வேலை செய்யும் மும்பரத்தில் ஈஸ்வர் போய்விட்டானா இல்லையா என்றெல்லாம் அவள் கவனிக்கவே இல்லை ஈஸ்வர் கொஞ்ச நேரம் முன்பு ரெஸ்ட் ரூம் சென்று விட்டான் அதனால்தான் ஜெனியின் ஆடை கிழிபடும் வரை போனது நரேன் கோரமாக சிரித்தபடி ஜெனியின் ஆடையில் கை வைக்க போக அவன் பிடரியில் பின்னால் இருந்து ஒரு உதை விட்டான் ஈஸ்வர் பப்பர பேன் போய் அந்த பக்கம் இருந்த டேபிளில் தலை மோதி ரத்தம் வர கீழே விழுந்தான் நரேன் ஈஸ்வர் என்று ஓடி சென்று அவனை அணைத்துக் கொண்டாள் ஜெனியின் உடல் நடுங்க அனைத்தபடி முதுகை வருடி கொடுத்து அவனது கோட்டை கொழட்டி போட்டுக் கொள்ள கொடுத்தான் கோட்டை மாட்டிக்கொண்டு அவன் பின்னால் நின்று கொண்டாள் நரேன் தள்ளாடி எழுந்து நின்று ஓ ஹீரோ மாதிரி வந்துட்டானா நானும் ஜெனிய லவ் பண்றோம் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீ இதுல தலைதாத ஜெனி பா போலாம் என்று வாய் குள்ளதி கூப்பிட்டான் பொய்யாடா சொல்ற சாந்திய லவ் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியும் தனியா இருக்க பொண்ணுகிட்ட வம்பு பண்ற உன்னெல்லாம் போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுக்கணும் என்று அவன் கண்ணம் கண்ணமாக அரைந்து பாக்கெட்டிலிருந்து போன் எடுக்க போன் பண்ணாத ஈஸ்வர் என்று சாந்தி அங்கே வந்தாள் சாந்தி ஸ்டாஃப் கோர்ட்டர்ஸில் தங்கியிருந்தாள் ஜெனி கிளம்பு முன் அவளிடம் பேச ஆபீசருக்கு வர சொல்லியிருந்தாள் இப்போது சாந்தியை பார்த்ததும் தலை குனிந்து நின்றான் நரேன் நரேனின் அருகே சென்ற சாந்தி நீ இவ்வளவு கேடு கட்டவனா இருப்பேன்னு தெரியல என்று அவனை காரை துப்பாத குறையாக திட்டி இப்ப நடந்ததுக்கு ஒழுங்கா ஜெனி கிட்ட சாரி கேளு இல்லனா நாம இப்பவே பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் மாமா கிட்ட இங்க நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் என்று மிரட்டினாள் சாந்தியும் நரேனும் அத்தை பொண்ணு மாமா பையன் ஐம் சாரி ஜெனி என்று வெளியே சென்று விட்டான் நரேன் சாரி ஜெனி அவன் சார்பா நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்று சாந்தியும் மன்னிப்பு கேட்ட சென்றாள் அதுவரை ஈஸ்வரின் தோல் வளைவிலேயே சாய்ந்திருந்த ஜெனி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஈஸ்வர் நீ மட்டும் வரலனா என்னோட நிலைமை என்ன ஆகியிருக்கும் என்று ஈஸ்வரை அணைத்து கொண்டாள் இப்ப தேங்க்ஸ் சொல்றதா முக்கியமாடி அவனை குடிச்சிருக்கான் அவனை எதிர்க்க முடியலையா உன்னால என்கிட்ட மட்டும் வாய் வண்ணாந்தாழி மாதிரி நீளுதுல என்று காட்டமாக பேச அது என்னோட ஷால அவன் பிடிச்சு இழுத்ததுனால எனக்கு ரொம்ப பதட்டமாவும் பயமாவும் இருந்துச்சு ஈஸ்வர் என்று அவள் கண்ணீர் விட சரி சரி என்னோட கோட்டை கழட்டி கொடு என்று சாதாரணமாக சொல்ல நான் கோத்து நாளைக்கு கொண்டு வந்து தரேனே என்று கழுத்தை சாய்த்து கூற இப்பவே லேட் ஆயிடுச்சு நீ தங்கியிருக்க ஹாஸ்டல் லாக் பண்ணிருப்பாங்க இப்படி வந்து உட்காரு கொஞ்ச நேரம் உங்ககிட்ட பேசணும் என்று ரிசெப்ஷனில் கேஷுவலாக பேசி அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அவனிடமிருந்து அவள் தள்ளி அமர ஏய் நான் உன் மேல பாஞ்சிருவேனா தள்ளி போய் உட்கார என்று அவன் கேட்டதும் அவன் பக்கம் போய் உட்கார ஜெனியின் நடுங்கிய கைகளை எடுத்து தன் கையோடு சேர்த்து பயப்படாதடி நான் உன்னை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முத முறை உன்னை பார்த்தப்பவே உன் கண்ணு என்ன மயக்கிடுச்சு அதுவும் அந்த உதட்டுக்கு கீழே இருக்க இதோ இந்த மச்சம் அவளின் இதழை வருடியவாறு மச்சத்தை தொட்டு காட்டி 
இதுவும் என்ன உன் பக்கம் இழுத்துருச்சு சுத்தி வளைச்சு நான் பேச விரும்பல நான் லவ் பண்றேன் என்று அவளது கையை வருடி கொண்டே அவளது மான் வழியை பார்த்து கொண்டே சொன்னான் ஆனா எனக்கு உமல லவ் வரலையே என்று அவள் இதழை பெதுக்கினாள் அப்படியா அப்புறம் ஏண்டி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து என்ன கட்டி பிடிச்ச ஆனா சும்மா சொல்லக்கூடாதுரி பயங்கர சாப்ட் என்று காதில் ஏதோ சொல்ல ஏய் ஃப்ராடு பையா என்று ஈஸ்வரின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் ஈஸ்வர் எனக்கும் உன் மேல ஆசைதான் ஆனா எங்க அப்பா இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம கல்யாணம் என்று கராராக சொல்ல எந்த அப்பண்டி லவ்க்கு ஓகே சொல்லிருக்கான் கண்டிப்பா சம்மதிப்பாங்க நான் என்னோட ஒய்ஃப் அவனை நினைச்சிட்டேன் அதை என்னால மாத்திக்க முடியாது என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தான் டேய் இப்பதானே லவ சொன்ன அதுக்குள்ள முத்தம் கொடுக்குற இங்க பாரு கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா தான் எல்லா முத்தமும் கொடுக்கணும் இதுதான் நம்ம முதல் காதல் கண்டிஷன் ஏய் இது ரொம்ப அநியாயம் டி அவன் லவ் பண்ணும் போதே மேட்டர் முடிச்சிடுறான் என்ன நீ முத்தத்துக்கே தடை போடுற ஆமாண்டா அதுலயும் ஒரு கிக் இருக்கு பஸ்ட் நைட்ல தான் லிப் கிஸ் நீ எனக்கு கொடுக்கணும் என்று அவன் கண்களை பார்க்க சரி இந்த ப்ராஜெக்ட முடிச்ச உடனே மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாசம் தானே இருக்கு அது வரைக்கும் நான் காத்திருக்கேன் இப்ப மட்டும் கண்ணத்துல ஒரே ஒரு முத்தம் கொடுத்துக்கிறேன் என்று அவள் கண்ணத்தில் அழுந்த முத்தம் கொடுத்தான் காதலில் கண்ணியவானாக இருந்தான் ஈஸ்வர் ஜெனிக்கு ஈஸ்வரை ரொம்பவும் பிடித்து போனது ஈஸ்வர் ஜெனிக்கு சுடிதார் ஆர்டர் செய்திருந்தான் அந்த பார்சலை வந்து அவள் கையில் கொடுக்க சந்தோஷமாக தேங்க்ஸ் ஈஸ்வர் என்று அவன் கன்னத்தில் எக்கி முத்தமிட்டாள் போடி முத்தம் கொடுத்து என்ன டெம் பண்ணாத என்னோட ரூம்ல போய் ட்ரெஸ் மாத்திடுவா என்றதும் அவளும் ட்ரெஸ் மாற்றி விட்டு வந்தாள் அடுத்த நாள் வழக்கம் போல வேலை செய்ய துவங்கிவிட்டனர் நரேனை குடித்து விட்டு வந்து வேலை செய்ததாக குறை சொல்லி சஸ்பென்ஸ் செய்திருந்தான் ஈஸ்வர் கோபி நிச்சயத்திற்கு சென்றவன் அங்கே அவனுக்கு பல சோதனைகள் காத்திருந்தது ராஜிக்கும் பாஸ்கரனுக்கும் நிச்சயம் நடந்து முடிந்தது கோபிக்கு எப்போதடா சென்னை போவோம் என்று காத்திருந்தான் நிச்சயம் முடிந்ததும் பெரியவர்கள் சபையில் உட்கார்ந்திருக்க அதில் ஒருவர் பொன்னோட அண்ணன் சென்னையில தானே வேலையில இருக்காரு என்று கேட்க ஆமாங்க என்றார் வடிவ இல்லம்மா மாப்பிள்ளையோட தங்கச்சியும் படிப்ப முடிச்சிருச்சு பொண்ணு எடுத்து பொண்ணு கொடுக்கலான்னு தான் கேக்குறேன் என்று கூற கோபிக்கு ஜிவு ஜிவு என்று கோபம் வந்தது அந்த பெரியவர் மீது எனக்கு சம்மதங்க இருந்தாலும் என் பையன ஒரு வார்த்தை கேட்கணும் என்று அவர் மென்று முழுங்க என்னங்க சம்மதி என் பொண்ண உங்க பையன் கட்டிக்கிட்டாதானே உங்க பொண்ண நாங்க மருமகளா ஏத்துக்குவோம் என்று ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் மாப்பிள்ளையின் அப்பா ராஜிக்கு பனிரெண்டில் செவ்வாய் மாப்பிள்ளை கிடைப்பது குதிரை கொம்பாக இருக்க இந்த வரன் மட்டும் தான் பொருந்தி வந்தது கோபியை மாப்பிள்ளை வீட்டார் பார்த்ததும் அவனை பிடித்து விட்டது அதுவும் கை நிறைய சம்பாதிப்பது தெரிய வர பெண்ணை கட்டிக் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக மாப்பிள்ளை வீட்டார் சொல்ல இதுக்கெல்லாம் அசருபவனா நம்ம கோபி நான் பொண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று அந்த பெண்ணை தனியாக கூட்டி சென்று தன் காதலை சொல்ல நானும் தான் ஒருத்தர் லவ் பண்ற எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டம் இல்லைன்னு நானே சொல்லிடுறேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்று அவன் மனதில் பாலை வார்த்தாள் அந்த பெண் தன் அப்பாவிடம் எனக்கு இந்த மாப்பிள்ளை வேண்டாம் என்று நாசுக்காக சொல்லிவிட்டது அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டான் கோபி நிச்சயம் முடிந்து சென்னைக்கு செல்ல ஆயத்தமாகி கொண்டிருந்தான் பத்மினி பல முறை போன் செய்து கொண்டிருந்தாள் வடிவு கூடவே இருந்ததால் கோபியால் போனை எடுக்க முடியவில்லை இந்த தடியம் வரட்டும் பேசிக்கிறேன் என்று போனை வைத்தாள் பத்மினி கோபி தன் காதலை வீட்டில் சொல்ல வடிவு தாம் தூம் என்று குதித்து விட்டார் நம்ம கொலத்துக்கு வேற கொலத்து பொண்ணு வரக்கூடாது என்று கோபம் கொண்டு கத்தினார் மா நான் லவ் பண்ண பொண்ணு எப்படிமா நான் ஏமாத்துறது என்று கேட்டான் கோபி அப்போ உங்க அப்பா போனதுக்கு அப்புறம் உன்னை ஒத்த ஆளா நின்னு படிக்க வச்சு உன்னை பெரிய ஆளா ஆக்கிருக்க எனக்கு நீ தர மரியாதை இவ்வளவுதானா என்று கண்ணீர் விட்டார் வடிவு இத பத்தி நான் போன்ல பேசுறேன் என்று திரும்பி கூட பார்க்காமல் பேகை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டான் கோபி போடா நான் உன்னை பெற்றவ உன்னை எப்படி என் வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு எனக்கு தெரியும்டா என்று போகும் மகனை முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் இங்கே பத்மினி கோபிக்கு போன் போட்டுக் கொண்டே இருக்க காரில் ஏறி உட்கார்ந்தவன் சென்னை வரும் வரை போனை பார்க்கவே இல்லை அடுத்த நாள் காலையில் கம்பெனிக்கு வர கோபி அவனது கேபினுக்கு செல்வதை பார்த்த மினி குடுகுடு வென்ற ஓடி சென்றாள் கோபியை காண அவள் உள்ளே நுழைந்ததும் ஓடி வந்து அணைத்துக் கொள்வான் என்று எண்ணியிருந்தவள் வா மினி எப்படி இருக்க என்றான் சாதாரணமாக என்னடா ஏதாவது டென்ஷனா இருக்கியா என்று அவன் தோளில் சாய ஒன்னும் என்று அவளின் பிறை நெற்றியில் முத்தம் கொடுத்தான் அம்மா பேசிய விஷயத்தை கூறினாள் 
தாங்க மாட்டாள் என்று மறைத்துவிட்டான் அதன் பிறகு வந்த நாட்கள் ப்ராஜெக்ட் முடிக்க வேண்டிய வேளையில் யாரிடமும் பேச நேரம் இருக்கவில்லை அங்கேயே தங்கி அனைவரும் வேலை செய்தனர் ஈஸ்வரும் ஜெனியும் கண்களால் காதல் செய்தனர் அவளை அடிக்கடி ரூமுக்கு வர சொல்ல கோபிக்கு டவுட் வர ஈஸ்வரிடம் கேட்டான் ஆமாண்டா நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றோம் என்றான் வெட்கப்பட்டு ஆண்மகனின் வெட்கம் என்றும் அழகானது கங்கராஜ்டா என்று ஈஸ்வரை கட்டிக்கொண்டான் சங்கரன் சார் சொன்ன தேதிக்கு முன்னரே ப்ராஜெக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடித்து விட்டனர் சங்கரன் அறைக்கு ரெண்டு டீமும் போக ஈஸ்வருக்கும் கோபிக்கும் கை கொடுத்து கங்கராஜ் எங் மேன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் சக்சஸா முடிச்சிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு சர்பிரைஸ் என்று இருவரிடமும் ஒரு கவரை கொடுத்தார் என்னவென்று இருவரும் பிரித்து பார்க்க அமெரிக்காவில் உள்ள ஹெட் ஆபீஸுக்கு இருவரையும் வர சொல்லி கூறியிருக்க வாவ் தேங்க்யூ சார் என்று இரு நண்பர்களும் கட்டிக்கொண்டனர் இன்னும் ரெண்டு பேரும் போறாங்க என்று அவர் சொல்ல யார் யாரு என்று அனைவரும் பார்க்க ஜெனியும் பத்மினியும் போறாங்க என்றதும் தான் இரு பெண்களுக்கும் நிம்மதியாக இருந்தது மற்றவங்கெல்லாம் நம்ம அனுப்பலன்னு நினைக்காதீங்க அடுத்தடுத்து அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று கூற இரண்டு டீமும் ஹே வென்று ஒருவரை ஒருவர் கட்டி அணைத்துக் கொண்டனர் நரேன் மட்டும் அமைதியாக நின்றிருக்க நரேன் உங்களை இங்க இருக்க பிரான்ச்சுக்கு ஹெட்டா போட்டிருக்க ஆனா நீங்க ஒழுங்கா இருக்கணும் கம்பெனி ரூல்ஸ் மீது எதுவும் நடக்க கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்தார் நால்வரும் அமெரிக்கா சென்றனர் அங்கே நால்வரும் இந்தியா திரும்பி வரும்போது பிரிந்துதான் வருவர் என்று அறியாமல் சென்றனர் இரண்டு நாட்கள் காதலர்களாக அமெரிக்காவை சுற்றி பார்த்தனர் ஜெனி அமெரிக்காவில் இருந்ததால் அவள் எல்லா இடங்களையும் சுற்றி காண்பித்தாள் ஜெனி இன்று வரை ஈஸ்வரை கன்னத்தில் முத்தம் கொடுப்பதை தவிர வேறு எல்லை மீறவை விடவில்லை ஒரு வாரம் கழித்த ஆபீஸ் சென்றனர் நால்வரும் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணியதால் நால்வருக்கும் இங்கே வேலை செய்வதில் ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை ஈஸ்வரும் ஜெனியும் ஒரு நாள் ஜோடியாக இருப்பதை பார்த்த ஆண்டனி கடும் கோபம் கொண்டான் எனக்கு ஜெனி கிடைக்கணும் அவளை நான் யாருக்கும் விட்டு தர மாட்டேன் என்று ஜெனியின் அப்பா அரோனியிடம் போய் நின்றான் பாப்பா மாப்பிள என்று அவர் புன்னகையுடன் அழைக்க சும்மா வாய் நிறைய மாப்பிளன்னு கூப்பிட்டா மட்டும் போதாது அங்கள் ஜெனிய எப்ப எனக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்க போறீங்க என்று அவன் கேட்க நாளைக்கே கூட மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறேன் சின்ன வயசுலயே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பேசி வச்சாச்சு இதுல எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்ல சாகும் போது கூட என் மனைவி உனக்குதான் கட்டி வைக்கணும்னு சத்தியம் வாங்கிட்டு போயிருக்கா அத நான் மீற மாட்டேன்பா என்றார் அருணின் மனைவி இறக்கும் போது ஆண்டனி சின்ன பையன் சாம்சனின் தங்கை தான் ஜெனியின் அம்மா சொந்தம் விட்டு போக கூடாதென்று கணவனிடம் சத்தியம் வாங்கி கொண்டார் இதை சாக்காக வைத்த ஜெனியை கார்னர் பண்ணிவிட்டான் ஆண்டனி இதையெல்லாம் தெரியாத ஜெனி ஈஸ்வரை லவ் பண்ணி கொண்டிருந்தாள் தந்தையிடம் அனுமதி வாங்கிவிடலாம் என்று ஆனால் அவளை விதி எனும் சூறாவளி சுழன்றி அடிக்க காத்திருந்தது ஈஸ்வரும் ஜெனியும் அன்று மாலை தனியாக சந்தித்து பேசும் இடத்தில் ஈஸ்வர் ஜெனியின் மடியில் படுத்துக்கொண்டே ஏய் இன்னைக்கு உங்க அப்பா கிட்ட நம்ம லவ் பத்தி பேசுடி நான் நாளைக்கு உன வந்து பொண்ணு கேக்குறேன் எங்க வீட்டுல அம்மா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாம் ஏன் விருப்பம்தான் என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்து கூற எங்க அப்பா கிட்ட பேச பயமா இருக்கு ஈஸ்வர் ஒருவேளை எங்க அப்பா நம்ம லவ்க்கு ஒத்துக்கலனா என்ன பண்றது என்று அவளின் கண்ணீர் துளிகள் உருண்டு வர பாசிட்டிவா திங்க் பண்ண உங்க அப்பா நிச்சயமா நம்ம லவ்க்கு பச்சை கொடி காட்டுவாரு என்று அவள் கண்ணம் தட்டினான் சரி ஈஸ்வர் நான் பேசுறேன் இருட்டிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் நாளைக்கு ஈவினிங் மீட் பண்ணலாம் நாளை இதே இடத்தில் இருவரும் பிரிய போகிறார்கள் என்பது இருவரும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஏய் ஒரே ஒரு லிப்கிஸ் டி என்று ஈஸ்வர் கெஞ்சி கேட்க என்று திரும்பி நின்றாள் அவன் முன்னே எட்டி குதித்து வந்து அவள் முகத்தை கைகளில் ஏந்தி ஹே ஒரு வருஷமா லவ் பண்ணி இப்பதான் லிப்கஸ் கொடுக்கவே சம்மதிச்சிருக்க என்று அவள் இதழில் முத்தமிடத் தொடங்கினான் மென்மையாய் ஆரம்பித்தவன் வன்மையாய் முடித்து வைத்தான் இருவரும் நெருக்கமாக நின்று முத்தம் கொடுத்துக் கொண்டிருப்பது இருள் சூழும் வேலையாக இருந்ததால் யாருக்கும் தெரியவில்லை நீண்ட நேரம் அவள் இதழ் அமுதம் சுவைத்தான் சிறிது நேரத்தில் ஜெனி மூச்சு காற்றுக்கு ஏங்க அவளை விட்டு பிரிய மனமில்லாமல் பிரிந்தான் இதுதான் காதலர்களாக கொடுக்கும் முதலும் கடைசியுமான முத்தம் ஜெனி இன்னொரு முத்தம் கொடுக்கவா என்று அவள் அருகே செல்ல போடா என்னால முடியாது உன் பார்வையே சரியில்ல நான் கிளம்புற என்று அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு சென்றாள் இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆண்டனி ஜெனியின் தந்தையிடம் கூறிவிட்டான் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று அவர் கூற அப்போதுதான் நிம்மதியாக சென்றான் ஆண்டனி ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் விளையாட காத்திருக்கும் அரக்கன் ஆண்டனி அடுத்த நாள் இதே போல இருவரும் சந்திக்கும் இடத்தில் சோகமாக 
கண்ணீருடன் அமர்ந்திருந்தாள் ஜெனி ஹாய்டி சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு என்று அவள் மடியில் படுக்க ஈஸ்வர் நான் உன்கிட்ட ஒன்னு சொல்ல போறேன் என்றாள் ஜெனி ஒன்னு என்ன ஓர் ஆயிரம் சொல்லு என்றான் நாம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸ்வர் என்றாள் ஜெனி வாட் என்ன சொல்ற என்று பல்லை கடித்துக் கொண்டு எழுந்தான் ஜெனி நேற்று நடந்ததை ஈஸ்வரிடம் கூற ஆரம்பித்தாள் இரவு உணவு சாப்பிட்டு முடித்த ஜெனி படுக்கைக்கு செல்லும் முன் ஜெனி இங்க வா நீ பக்கத்துல வந்து உட்காரு என்றார் ஜெனியும் இன்று தன் காதலை பற்றி கூறலாம் என்று அவர் பக்கத்தில் உட்கார யார் அது அவ எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சியா என்று அருண் அனல் பார்வை பார்த்தார் அப்பா அவரு ஈஸ்வர் இந்தியா நம்ம வசதிக்கு ஏத்தவங்க தான்ப்பா என்றாள் ஜெனி ஆனா அவங்க இந்துமா உன்ன அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஏ நானே உன் லவுக்கு ஓகே சொல்ல மாட்டேன் என்று கோபமாக அவர் பேச அப்பா அவர் ரொம்ப நல்லவருப்பா பிளீஸ் பா என்னையும் அவரையும் சேர்த்து வைங்கப்பா என்று அருணின் காலிலேயே விழுந்து விட்டாள் ஜெனி எழுந்துரு இங்க பாரு நான் உங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வேற கல்யாணம் கூட பண்ணாம உனக்காக தனியா வாழ்ந்திருக்கேன் உன்னை பாசமா வளர்த்திருக்க இப்போ நீ அவன்தான் வேறொன்னு போனா நான் என்னோட உயிரையே மாய்ச்சிக்குவேன் என்று அவர் சொன்னார் அப்பா அப்படி சொல்லாதீங்கப்பா பிளீஸ் எனக்கு நீங்களும் வேணும் ஈஸ்வரும் வேணும் என்றாள் ஜெனி அப்போ அந்த ஈஸ்வர் கூடவே போயிடு நான் உங்க அம்மா கிட்ட போறேன் என்று அறையை சாத்திக் கொண்டார் அப்பா கதவு தரங்கப்பா அப்பா நான் நீங்க சொல்றது கேக்குற என்று அவள் கதறி அழ கதவை திறந்து வந்து வெரி குட் நாளைக்கே உனக்கும் உங்க மாமா ஆண்டனிக்கும் நிச்சயம் என்று கூறி சென்றார் ஜெனி தரையில் விழுந்த மீனாக துடித்து போனாள் நான் எப்படி என் ஈஸ்வர மறப்ப என்று கதறினாள் நாம பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் நீ வேற பொண்ண மேரேஜ் பண்ணிக்கோ என்று சொல்லி வாயெடுக்க கண்கள் சிவந்து ரவுத்திரன் போல அவள் கன்னத்தில் அறைந்து விட்டான் அப்போ நாம இத்தனை நாள் லவ் பண்ணதெல்லாம் பொய்யாடி என்று அவளின் தோலை பற்றி குளுக்க உண்மை ஈஸ்வர் என்று கண்ணீர் மலை மலையாக உதிர்த்து நின்றாள் அப்போ இப்பவே வா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் என்று அவன் கூப்பிட முடியாத ஈஸ்வர் நான் எங்க அப்பா பார்த்த எங்க மாமாவத கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் என்னடி இத்தனை நாள் நான் உன்னை பொண்டாட்டியா நினைச்சிட்டு இருந்தேன்டி என்றான் ஈஸ்வர் என்ன மறந்துருங்க ஈஸ்வர் நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் இதுதான் நான் எடுக்கிற முடிவு என்று திரும்பி நின்று கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டாள் அப்போ இதான் உன் முடிவு என்று அவளை தன்புறம் திருப்பினான் ஜெனி கண்களை மூடிக்கொண்டு அவனை பார்த்தாள் அவளால் பொய் சொல்ல முடியாதென்று கடைசியா கேக்குற என்றான் ஈஸ்வர் இல்ல என்று தலையசைத்தாள் இனிமே என் முகத்திலேயே முழிக்காத அப்படி என்ன பார்த்தனா நீ ரொம்ப சித்திரவதப்படுவ என்று அவளை தள்ளிவிட்டு சென்றான் கண்ணீருடன் அதன் பிறகு என்ன நடந்தது என்று அவனும் அறிந்திருக்கவில்லை வடிவு கோபிக்கு போன் போட்டு கண்ணா என்னோட அண்ணன் போன நீ கல்யாணம் பண்ண நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டேன் என்று கூறினார் யார கேட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினீங்க என்று கேட்டான் கோபி யாருடா கேட்கணும் நான் உன்னோட அம்மா அது உனக்கு மறந்து போச்சா என்று அவர் கத்தினார் அம்மா நான் ஒரு பொண்ணு விரும்புற அவளை என்னால ஏமாத்த முடியாது என்றான் கோபி அப்போ அம்மாவை மறந்துரு இப்பவே நான் விஷம் குடிச்சிடுறேன் என்று அவர் சும்மா விஷ பாட்டில எடுத்து வைத்து மிரட்டினார் பக்கத்தில் இருந்த ஜோதி அம்மா விஷம் குடிக்காதீங்கம்மா என்று சாத்தி இருந்த கதவை தட்டி அமெரிக்காவில் இருப்பவனுக்கு தெரியவா போகுது என்று தாயும் மகளும் நடித்தனர் மா போதும் நிறுத்துங்க உங்க நாடகத்தை என்ன வேணும் இப்ப நான் பத்மினிய மறக்கணும் அவ்வளவுதானே ஆனா ஒரு கண்டிஷன் எனக்கு தோணும் போதுதான் கல்யாணம் பண்ணிப்ப அது வரைக்கும் என்னை யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டான் சரிடா நான் உன்னை எதுவும் கேட்க மாட்டேன் கொஞ்ச நாள்ல பத்மினியை எப்படியும் அவன் மறந்துடுவான் என்று எண்ணி இருந்தார் வடிவு சரிப்பா அம்மா போனை வைக்கிறேன் என்றதும் வடிவு போனை வைத்து விட்டார் அம்மா நான் சாகர வரைக்கும் பத்மினியை தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் பிரம்மச்சாரியாவே இருப்பேனே ஒழிய உங்க அண்ணன் போன கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் ஏ உங்க வீட்டுக்கே நான் வரமாட்டேன் என்று சாரில் சாய்ந்து கொண்டான் ஈஸ்வர் ஜெனியை பார்த்து விட்டு வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க பத்மினி ஜெனி மீது கோபம் கொண்டு அவள் வீட்டுக்கு சென்ற போதுதான் அவளுக்கு நிச்சயம் நடந்து கொண்டிருந்தது பத்மினியை இனி பார்க்க கூடாது என்று பத்மினியை வேறு பிரான்சுக்கு மாற்றம் செய்து விட்டான் ஆனால் போனில் மட்டும் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இவள் பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் ஏதாவது மறுப்பு சொல்லிவிடுவான் கோபி கொஞ்ச நாள் தான் பத்மினியின் போனை எடுத்தான் கோபி அதற்கு பிறகு அவளது போனையும் தவிர்த்து விட்டான் ஈஸ்வருக்கு மகாவுடன் திருமணம் நடந்தது மகா இறந்து சிறிது நாட்கள் கழித்துதான் ஈஸ்வரிடம் நானும் பத்மினியும் பிரிஞ்சிட்டோம் என்று கூறினான் கோபி 
அவனால் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அதன் பிறகுதான் இருவரையும் ஈஸ்வர் பிளைட்டில் பார்க்க வைத்து ஒன்று சேர்த்து விட்டான் ஏய் உன்னால தாண்டி எல்லாம் நடந்துச்சு என்று ஆக்ரோஷமாக கத்தினான் ஈஸ்வர் இன்னைக்கு நான் பண்ற டார்ச்சர்ல நீயே என்னை விட்டு விலகி போக போற பாரு என்று டேபிளில் குத்தினான் ஈஸ்வர் சிறிது நேரத்தில் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தியவன் வேலையில் மூழ்கி போனான் கோபி அடுத்த கட்ட ப்ராஜெக்ட் பற்றி தனது டீமிடம் டிஸ்கஸ் செய்து கொண்டிருந்தான் இந்த முறையும் பத்மினியை ஈஸ்வருக்கு கீழ் போட்டிருந்தான் பத்மினி கோபியின் டீமில் இருந்தால் ரொமான்ஸ் பண்ணவே அவனுக்கு நேரம் சரியாக போகும் என்று ஈஸ்வர் பிளான் செய்து பத்மினியை தன் டீமிற்கு வைத்துக் கொண்டான் மாலை ஐந்து மணியானதும் பத்மினிக்கு வடிவு வீட்டுக்கு நேரமே வர சொல்லியது ஞாபகத்துக்கு வர பர்மிஷன் கேட்க ஈஸ்வரின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே ஈஸ்வரும் கோபியும் டீப் டிஸ்கஷனில் இருந்தனர் அமைதியாக கோபிக்கு பக்கத்தில் சேரில் போய் உட்கார்ந்தாள் பத்மினி கோபி பேசி முடித்து திரும்பி பார்க்க பத்மினி அமர்ந்திருப்பதை கண்டவன் ஹேய் ஹெட்டு ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஷன்ல இருக்கும்போது இப்படி உள்ள வரக்கூடாதுன்னு உனக்கு தெரியாதா என்று சும்மா அவளை சீந்தி பார்த்தான் நான் உங்களை பார்க்க வரல சார் எங்க ஹெட்டு ஈஸ்வர் சாரை பார்க்க வந்திருக்கேன் என்று கண்ணை உருட்டி பேசினாள் வீட்டுக்கு வாடா உனக்கு இருக்கு என்று கோபியை அவன் காதருகே போய் மிரட்டவும் தவறவில்லை அவள் ஹலோ ரெண்டு பேரும் சண்டை போடுறது முதல்ல நிறுத்துங்க என்று ஈஸ்வர் ஒரு அதட்டல் போட இருவரும் அமைதியான பிறகு பத்து எதுக்கு என்ன பார்க்க வந்திருக்க என்று கேட்டான் ஈஸ்வர் நான் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே கிளம்பணும் எனக்கு பர்மிஷன் வேணும் ஈஸ்வர் என்று கேட்டாள் பத்மினி ஏய் உன் புருஷனை கூட்டிட்டு போக சொல்லடி என்றான் ஈஸ்வர் எனக்கு வேலை இருக்குடா அவ கேப் பிடிச்சு போகட்டும் இதுவே அப்புறமா பழக்கமாயிரும் நம்ம கம்பெனிக்கு நாம ஒரு முன் மாதிரியா இருக்கணும் புருஷன் பொண்டாட்டி உறவெல்லாம் வெளியிலதான் அவ கிளம்பி போட்டோம் என்று பத்மினியை உசுப்பேற்று பேசினான் ரைட் மச்சா இன்னைக்கு நைட்டு நீ பத்மிதா என்று மெலிதாக சிரித்து கொண்டான் ஈஸ்வர் எனக்கு அவ ஃப்ரெண்டு நான் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வர வா பது போலாம் என்று ஈஸ்வர் எழும்ப இல்ல ஈஸ்வர் நான் கேப பிடிச்சு கிளம்புற நீங்க உங்க வேலையை கண்டினியூ பண்ணுங்க என்று கோபியிடம் சொல்லாமல் சென்று விட்டாள் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு திமுற பார கொஞ்ச நேரம் அவகிட்ட விளையாடின அதுக்காக கோச்சிட்டு போறா நைட்டு போய் சமாதானம் பண்ணிக்கிறேன் என்று அவனது கேபினுக்கு சென்று விட்டான் கோபி ஈஸ்வருக்கு அடுத்த நாள் புரோகிராம் பிக்ஸ் பண்ண தேதி கேலண்டரை பார்த்து கொண்டிருந்தான் நாளைய தேதியை பார்த்தது முதல் அவன் கண்கள் நிலை குத்தி நின்றது அவன் நினைப்பெல்லாம் இங்கே இல்லை ஏனென்றால் நாளை அவன் மறுக்க முடியாத நாள் அல்லவா அவன் ஆசை மனைவி மக அவனை விட்டு பிரிந்து சென்ற நாள் அபிக்கு பிறந்த நாள் என்னோட மகா என்னை விட்டுட்டு போன நாள் என்று அழுதை விட்டான் ஈஸ்வர் மணி ஒன்பது ஆகிவிட வீட்டுக்கு போகாமல் அவனது கேபினில் மகாவை நினைத்து கொண்டிருந்தான் அவள் பேசியது ஒவ்வொன்றாக அவனுக்கு ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஒன்பதாம் மாதம் ஊரே மெச்சும்படி வளைகாப்பு போட்டு அவள் அம்மா வீட்டுக்கு கூட அனுப்ப விருப்பமில்லாமல் அவர்களையும் கூப்பிட்டு இங்கேயே தங்க வைத்தான் மகாவின் ஊர் கிராமம் என்பதால் அங்கே வந்து ஏதாவது உடம்பு சௌகரியம் இல்லாமல் போச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் வர முடியாதென்று மகாவை அவள் அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன் என்று வம்படியாக சொல்லிவிட்டான் மகாவிற்கும் ஈஸ்வருடன் இருக்கத்தான் ஆசை ஆனால் பெற்றோர் வருத்தப்படுவாங்க என்று பேசாமல் இருந்தாள் மகாவின் அப்பா நடவு இருக்கு என்று கிராமத்திற்கு சென்று விட்டார் வளைகாப்பு முடித்த அன்று இரவு அவன் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்தவள் கணவனின் கையை எடுத்து அவளது மணி வயிற்றில் வைத்துக் கொண்டு மாமா நம்ம பாப்பா பிறந்துச்சுன்னா அபிநயானதான் பேர் வைக்கணும் அப்புறம் மொத பிறந்தனால ஊரே அசந்து போற மாதிரி கேக் வெட்டி கொண்டாடணும் மாமா என்று ஈஸ்வரை இடுப்போடு கட்டிக் கொண்டாள் ஒவ்வொன்றையும் எண்ணி அவனது கேபினில் உள்ள சோஃபாவில் படுத்துக்கொண்டு கதவை ரிமோட் மூலம் லாக் செய்து விட்டு ஏண்டி எம்எல்ஏ இவ்வளவு பிரியம் வச்ச தெகட்ட தெகட்ட காதல் பண்ணிட்டு இப்படி பாதையிலேயே விட்டுட்டு போயிட்ட என்று கண்ணீர் விட்டான் எதையும் எளிதாக எடுத்துக் கொள்பவன் எதற்கும் அஞ்சாத ஆன்மகன் இன்று உடைந்து போயிருந்தான் மனதளவில் கோபி ஈஸ்வரை கூப்பிட வந்தவன் கதவு லாக் ஆகியிருக்க அவனது போனுக்கு அழைத்தான் கதவு லாக் எடுத்துவிட்டு மீண்டும் படுத்துக் கொண்டான் சோஃபாவிலேயே ஈஸ்வரின் நிலைமையை புரிந்து கொண்டான் கோபி கோபிக்கும் தெரியும் நாளை மகா இந்த உலகத்தை விட்டு சென்ற நாள் என்று இதை அவன் நினைச்சு வருத்தப்படக்கூடாது என்று எண்ணித்தானே கோபி பத்மினியிடம் சண்டை போட்டு அவளை மட்டும் அனுப்பினான் 
சோஃபாவில் தலை வைத்து படுத்திருக்கும் நண்பனின் தோளை தொட்டு ஈஸ்வர் டைம் ஆச்சுடா கிளம்பலாவா என்று மெல்ல பேசினான் நிமிர்ந்து பார்த்தவன் கோபி நாளைக்கு நீ கூட கடற்கரைக்கு வரணும் என்றான் ஈஸ்வர் கோபிக்கு தெரியுமே எதற்கு அவன் வர சொல்கிறான் என்று கோபி ஈஸ்வரின் அருகே வந்து அவனை அணைத்துக் கொண்டு டெய் காம் டவுன் நான் வரேன் ஈஸ்வர் நாளைக்கு நண்பனிடம் தானே எல்லாவற்றையும் ஷேர் செய்து கொள்ள முடியும் எல்லாரும் ஒரு இந்த உலகத்தை விட்டு போய்தான் ஆகணும் என்ன நம்ம மகாவை கடவுளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல அதான் சீக்கிரமாவே அழைச்சுக்கிட்டாரு அதான் உனக்கு அபிய கொடுத்துட்டு போயிருக்கா மகா என்று பதரும் நண்பனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல முடியாமல் தவித்து நின்றான் கோபி இதற்கு மேல் இங்கே நின்றால் இன்னும் வருத்தப்படுவான் என்று முடிவெடுத்தவன் ஈஸ்வர் நீ வா நான் உன்னை வீட்டில் விட்டுட்டு போறேன் இப்போதைக்கு நீ இருக்கிற நிலைமையில கார் ஓட்டுறது சரியில்ல என்று கோபி தன் காரை கம்பெனியிலேயே விட்டுவிட்டு ஈஸ்வரை அவன் காரில் வீட்டிற்கு கூட்டி சென்றான் ஈஸ்வர் வீட்டில் காலையில் நடந்து கொண்டதை எண்ணி பயந்து கொண்டிருந்தாள் ஜெனி இரவு வந்தால் தன்னிடம் மூர்க்கமாக நடந்து கொண்டால் என்ன செய்வது என்று இரவு சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் அபி குட்டியை ஹாலில் விளையாடு வைத்தார் விஜயா அதுவோ அம்மாவை தேடி சமையல் அறைக்கு தத்தி தத்தி வந்துவிட்டது ஜெனி சிந்தனையில் இருக்க அபிநயா தாயின் முந்தானையை பிடித்து இழுத்தது முந்தானை இழுப்பதில் அது தன் குழந்தை என்று திரும்பி பார்க்க அபியின் பால் மாறாத சிரிப்பை கண்டு அபி குட்டி அம்மாவை தேடி கிச்சனுக்கே வந்துட்டீங்களா வாங்க வாங்க என்று இடுப்பில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டாள் ஜெனி ஹாலில் விளையாடிய பேத்தியை காணோ என்று சமையல் அறை வந்து பார்த்தார் விஜயா ஹடி குட்டி என்னை ஏமாவிட்டு இங்க வந்து உங்க அம்மா மேல ஏறி உட்கார்ந்திருக்கியா என்று செல்லமாக அபியின் கண்ணத்தை கிள்ளி வைத்தார் ஆ வென்று அபி கத்தியது அட்ட என் பொண்ணு கிள்ளாதீங்க என்று மாமியாரிடம் போலியாக கோபித்துக் கொண்டாள் விஜயா அபியிடம் ஜெனி வைத்திருக்கும் பாசம் கண்டு அசந்து போய்விட்டார் ஜெனி நாளைக்கு என்ன நாள் தெரியுமா என்றார் விஜயா என்ன நாள் அத்த என்றாள் ஜெனி மகா எங்களை விட்டுட்டு போன நாள்டா அவனை நாளைக்கு நான் எப்படி சமாதானப்படுத்த போறனே தெரியல என்று கண்ணில் கண்ணீர் வடித்து முந்தானையால் துடைத்தார் விஜயா அப்போ நாளைக்கு அபி குட்டி பொருந்த நாளா என்றாள் ஜெனி ஆமா ஜெனி அவ அபியோட பொருந்த நாள சிறப்பா கொண்டாடணும்னு மக ஆசைப்பட்டா ஆனா ஈஸ்வர் என்ன மனநிலையில இருப்பான்னு தெரியல நீதான் அவனை பாத்துக்கணும் அவன் மனச மாத்த உன்னால மட்டும்தான் முடியும்னு நான் நம்புறேமா என்று குரல் உடைந்து வந்தது விஜயாவுக்கு அத்த நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் என்று மாமியாருக்கு ஆறுதல் கூறினாள் ஜெனி உன்னு தாண்டி அம்மான மலை போல நம்பியிருக்க என்று விசும்பினார் விஜயா நான் ஈஸ்வர கொஞ்ச கொஞ்சமா மாத்திடுறேன் அத்த இந்தாங்க அபியை தோட்டத்து பக்கம் எடுத்துட்டு போங்க நான் சமையலை முடிக்கிறேன் என்று அபியை விஜயாவிடம் கொடுத்து சமையலை பார்க்க ஆரம்பித்தாள் கோபியின் வீட்டில் எப்போதடா பத்மினி வருவா அவகிட்ட வேலைய ஒப்படைச்சிட்டு நாம ஜாலியா இருக்கலாம் என்று காத்திருந்தார் வடிவு பத்மினி வந்தவுடன் அமாடி எனக்கு கை கால் எல்லாம் வலிக்குது நைட்டு சமையல நீ கவனி நான் ராஜி கூட போயிருக்க என்று ராஜியின் அறைக்கு சென்றார் வடிவு அம்மா அன்னி கூட கொஞ்சம் ஒத்தாசையா இருக்கலாம்ல என்று ராஜி கேட்க போடி இவளே மருமக வந்தா மாமியார் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இப்ப அவ வேலை செஞ்சா கரிஞ்சு போயிருவாள என்ன நீ நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செக்அப் போகணும்னு சொன்னல எடுத்து வை நான் கொஞ்ச நேரம் தலை சாய்க்கிறேன் என்று கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டார் பத்மினி குளித்து விட்டு சமையல் அறைக்கு வந்து டீ போட்டு ராஜிக்கு பாலும் வடிவுக்கு டீயும் போட்டு எடுத்து சென்றாள் அறைக்குள் சென்றதும் ராஜி இந்தம்மா பால் என்று அவளுக்கு பால் கொடுத்து விட்டு இந்தாங்க அத்த உங்களுக்கு டீ என்று வடிவை எழுப்ப ஒரே தலைவலியா இருந்துச்சு பத்மினி அதான் படுத்துட்ட கொண்டா கொண்டா அந்த டீயை குடிச்சா தலைவலி கொஞ்சம் மட்டுப்படும் என்று போலியாக நடித்து டீயை வாங்கினார் சரிங்க அத்த நைட்டுக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணட்டும் என்று அக்மார்க் மருமகளாக வடிவிடம் கேட்டாள் பத்மினி கோபிக்கு சப்பாத்தியும் குருமாவும் பண்ணிடு எனக்கு இட்லியும் கொத்தமல்லி சட்னியும் வச்சிரு ராஜிக்கு தோசை ஊத்திட்டு தக்காளி பஜ்ஜி செஞ்சிருமா அப்புறம் மாவு இன்னைக்கு மட்டும்தான் வரும் அதான் காலையிலேயே அரிசி ஊற போட்டேன் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மாவு ஆட்டி வச்சிரு என்று வேலைகளை அடுக்கிக் கொண்டே சென்றார் வடிவு சரிங்க அத்த நான் செய்ற என்று இருவரது டம்ளர்களையும் வாங்கி கொண்டு வந்து நைட் டிஃபனை செய்ய ஆரம்பித்தாள் சமையலை முடித்து வடிவுக்கும் ராஜிக்கும் டிஃபனை செய்து ராஜியின் அறைக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அங்கேயே இருந்து பிளேட்டை எடுத்து வந்தாள் 
வடிவல் ராஜபோகமாக இருந்தாள் இது அத்தனையும் ஜோதியின் திட்டம் அவளது பேச்சை கேட்டுத்தான் வடிவு இந்த ஆட்டம் போடுது பத்மினி கோபியின் வரவிற்காக காத்திருந்தாள் ஈஸ்வரை வீட்டில் இறக்கி விட்டு டே காலையில நான் கார் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சென்று விட்டான் தோட்டத்தில் விளையாண்டு கொண்டிருந்த அபி தந்தையை கண்டதும் ஓடி சென்று அவன் காலை கட்டிக்கொண்டது அவனது கவலையை மறந்து அபியை தோக்கினான் பா என்று ஆசை தீர தகப்பனின் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்தது அபி அவனது கவலைகள் பஞ்சாக பறந்து போனது ஈஸ்வரும் அபியின் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்து அபிக்குட்டி மம்மம் சாப்பிட்டீங்களா என்று அவன் கேட்க இல்ல என்று அது கையை விரித்து காட்டியது குழந்தைக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம எங்க போனா இவ என்று பல்லை கடித்தான் அபிக்குட்டி எங்க இருக்கீங்க பாப்பாக்கு மம்மம் கொண்டு வந்திருக்க என்று சத்தமிட்டபடி வாசலுக்கு ஜெனி வர குழந்தை ஈஸ்வரின் கையில் இருப்பதைக் கண்டு பிரேக் போட்டு நின்றாள் மா வா என்று ஜெனியிடம் தாவியது குழந்தை குழந்தையை வாங்கியவள் அவனின் முகத்தை பார்க்க கண்கள் சிவப்பேறி கிடந்தது அவன் அழுதிருக்கிறான் ஈஸ்வரை அனைத்து ஆறுதல் சொல்ல அவளது கைகள் துடித்தது அது முடியாதே என்று கவலை கொண்டாள் பெண்ணவள் அபி மம்மம் ஆ என்று கொஞ்சம் மொழியில் பேச ஏய் என்னடி ஏதோ எக்ஸிபிஷன்ல வேடிக்கை பாக்குற மாதிரி பாக்குற பாப்பாக்கு சாப்பாடு ஊட்ட என்று அறைக்குள் சென்று விட்டான் குழந்தைக்கு உணவு ஊட்டிவிட்டு குழந்தையை தூங்க வைத்தாள் ஜெனி ஈஸ்வர் மகாவும் அவனும் தங்கியிருந்த அறைக்குள் சென்று கதவை தாளிட்டுக் கொண்டான் மகாவின் சிரித்த முகத்துடன் இருக்கும் போட்டோ முன்பு நின்று இருவரும் தங்கிய அறையை இன்றுதான் திறந்திருக்கான் அவர்களது அறையை சுத்தம் செய்ய மட்டும் திறப்பார் விஜயா அவள் இருக்கும் வரை அறை அவ்வளவு நேர்த்தியாக வைத்திருப்பாள் அறையில் அமர்ந்தவன் அவளது சிறி போலி அறை முழுவதும் ஒழித்துக் கொண்டிருப்பது போல தோன்றியது வெறும் தரையில் அப்படியே படுத்துவிட்டான் மாமா மாமா என்று அவள் கூப்பிடுவது போல இருக்க கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஆனால் தூக்கம் தூர போனது அபியை தூங்க வைத்துவிட்டு விஜயாவின் அறைக்கு போக அவரும் அவர் அறையில் வைத்திருந்த மகாவின் படத்தை தான் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் தான் மகாவாக பிறந்திருக்க கூடாதா என்று ஜெனிக்கு தோன்றியது அத என்று ஜெனியின் தோல் தொட வாமா ஜெனி அபி தூங்கிட்டாளா என்று கேட்க உம் தூங்கிட்டா அத்த நீங்க சாப்பிட வாங்க என்றாள் ஜெனி எனக்கு சாப்பாடு எதுவும் வேண்டாம் நீ சாப்பிட்டுட்டு படு என்றார் விஜயா அத்த நீங்க பெரியவங்க சாப்பிடாம இருக்க கூடாது என்று ஓடி போய் தட்டில் இட்லியை போட்டு வந்து அவர் கையில் கொடுத்து சாப்பிட வைத்தாள் ஜெனி நீயும் சாப்பிடு ஜெனி அவன் இன்னைக்கு சாப்பிட வரமாட்டான் காலையில மகா படத்துக்கு மாலை போட்டு சாமி கும்பிடணும் நீ நேரமே எழுந்து சமையல் வேலையை முடிச்சிருமா என்றார் விஜயா உம் நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் என்றதும் நான் தூங்குறேண்டா என்று கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டார் சாப்பாட்டு தட்டை எடுத்துக்கொண்டு போய் செங்கல் போட்டு பாத்திரங்களை கழுவிவிட்டு வெறும் தண்ணீரை மட்டும் குடித்து விட்டு படுத்துக் கொண்டாள் ஜெனி ஈஸ்வர் சாப்பிடாமல் ஜெனிக்கு மட்டும் உணவு இறங்குமா என்ன கட்டிலில் குழந்தையை அணைத்து படுத்துக் கொண்டாள் கோபி காரை நிறுத்திவிட்டு போக அவனிடம் இருந்த பேக்கை வாங்கி கொண்டு குளிச்சுட்டு வாடா டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று அறைக்குள் சென்று பேகை வைத்துவிட்டு திரும்ப ஏய் மினி என்று அவளின் கழுத்த வளைவில் முகம் புதைத்து இடுப்பு சேலையை சற்று தளர்த்தி விளையாட அவன் கையை எடுத்துவிட்டு போடா போய் முதல்ல குளிச்சுட்டு வா என்று கோபியை பிடித்து குளியல் அறையில் தள்ளினாள் கோபி குளித்துவிட்டு வந்ததும் இருவரும் சாப்பிட்டு அறைக்கு சென்று படுத்ததும் சண்டையை மறந்திருப்பாள் என்று நினைத்திருந்தான் டேய் ஆபீஸ்ல நீ என்ன சொன்ன என்று கண்ணத்தை கடித்து வைத்தாள் பத்மினி ஏய் குண்டு ராட்சசி கடிக்காதடி அப்புறம் என்னுடைய கடிய நீ தாங்க மாட்ட என்று அவள் அழகியல்களை ஆடைக்கு மேல் கடித்து வைத்தான் வலிக்குதுடா என்று சிணுங்கினாள் பத்மினி மினி காலையில நான் ஈஸ்வர் வீட்டுக்கு போனோம் என்றான் கோபி தெரியுண்டா எனக்கும் என்று கோபியின் மார்பில் தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டாள் பாவண்டி அவன் ஆபீஸ்ல கதவை லாக் பண்ணிட்டு படுத்து அழறான் என்றான் கோபி டே நானும் நாளைக்கு உன் கூடவே வரேண்டா என்னையும் கூட்டிட்டு போ என்றாள் பத்மினி சரி போலாம் என்று இருவரும் கட்டி அணைத்தபடி உறங்கிவிட்டனர் பத்மினி காலை நான்கு மணிக்கு எழுந்து சமையல் வேலையை முடித்து கோபியை எழுப்பிவிட அவனும் எழுந்து குளித்துவிட்டு அப்போது எழுந்து வந்த வடிவிடம் அத்த நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன் டீ கூட போட்டு வச்சிட்டேன் ஈஸ்வர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர என்று சொல்ல சரி போயிட்டு வாங்க என்று சொன்னார் வடிவு 
ஈஸ்வர் எந்நேரம் கண்ணை மூடினான் என்றே தெரியவில்லை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து மகா போட்டோ முன்பு நின்றுவிட்டு கீழே அறைக்கு சென்றான் ஜெனி குளித்துக் கொண்டிருக்க குழந்தையின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு வெளியே வர கோபியின் கார் வந்து நின்றுவிட்டது கோபியும் மினியும் இறங்க பத்தோ என்று பத்மினியை கட்டி பிடித்துக் கொண்டான் ஈஸ்வர் நேரமாகுது வட போலாம் என்று கடற்கரைக்கு கூட்டி சென்றான் கோபி அங்கே ஐயர் ஈஸ்வரை குளித்துவிட்டு வர சொல்லி பிண்டம் வைத்து சில மந்திரங்களை சொல்லி கடலில் கரைத்துவிட்டு வர சொல்ல அனைத்தையும் செய்து முடித்து வீட்டுக்கு வந்தனர் ஜெனியும் பத்மினியும் சாப்பாடு வேலையை முடித்து மகாவின் படத்திற்கு மாலை போட்டு சாமி கும்பிட ரெடியாக இருந்தனர் வீட்டிற்குள் நுழைந்தவன் மகாவின் மாலையிட்ட படத்தை பார்த்து ஏண்டி என்ன விட்டுட்டு போன என்று கதறிவிட்டான் ஈஸ்வர் முதல அவளுக்கு படையில் போட்டு சாமி கும்பிடணும் மகா நம்மளை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டான் நம்ம கூடவே இருந்த நமக்கு என்னைக்கும் துணையா இருப்பா நீ அவ படத்துக்கு பூ போடுப்பா என்று கூறினார் விஜயா மாம் அவளுக்கு டெய்லி நான் வீட்டுக்கு வரும்போது பூ வாங்கிட்டு வருவேன்ல இப்ப அவ படத்துக்கு பூ வைக்க வச்சுட்டாளே என்று மகாவின் படத்திற்கு பூ போட்டு படையில் போட்டு அபியை தேட இன்று அபி ஜெனியின் தோளில் தலை சாய்த்து படுத்திருந்தது இன்று வீட்டில் ஏதோ வித்தியாசம் தெரிந்ததோ என்னவோ எதுவும் பேசாமல் ஜெனியின் தோல் வளைவில் படுத்திருந்தது இந்தாங்க என்று அபியை ஈஸ்வரிடம் கொடுத்தாள் அபியை வாங்கி தோளில் போட்டு பூஜை செய்தான் ரெண்டு பேரும் குழந்தைய கொஞ்சனோன்னு இருந்தோமேடி இப்படி என்ன தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டேடி என்று பூஜையை முடித்து காகத்துக்கு சாப்பாடு வைத்தான் காகம் பறந்து வந்து எடுத்தது அபியை விஜயாவிடம் கொடுத்துவிட்டு சாப்பிட கூட பிடிக்காமல் மீண்டும் மகாவின் அறைக்கு சென்றான் கோபி அபினயாக இன்னைக்கு பர்த்டே மகா அபியோட பர்த்டேவ விமர்சையா கொண்டாடணும்னு ஆசைப்பட்டா ஈவினிங் கேக் வெட்டலாண்டா என்று பத்மினி கூற மினி ஈஸ்வர் மனசுல என்ன நினைச்சிருக்கான்னு தெரியல அவன் வந்து சொல்லட்டும் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல நான் பர்த்டே பாத்துக்க எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிருவேன் என்றான் கோபி சரி நானே போய் ஈஸ்வர் கிட்ட பேசுறேன் என்று விஜயாவிடமிருந்து அபியை வாங்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டு ஈஸ்வர் இருந்த அறைக்குள் சென்றாள் ஜெனி கதவு தாள் போடாமல் இருந்தது திறந்து செல்ல வெறும் தரையில் படுத்திருந்தான் கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான் அங்கே குழந்தையுடன் நிற்கும் ஜெனியை பார்த்ததும் நான் வார்த்தையை விடுறதுக்கு முன்னாடி பிளீஸ் இங்கிருந்து வெளியே போயிடு ஜெனி என்றான் ஈஸ்வர் நீதானே பேசுற இன்னைக்கு பேசிக்கலாம் இழந்துரு என்றாள் ஜெனி ஏய் நான் பேசுற நிலைமேல இல்லடி என்று எழுந்து சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் அபியை கீழே இறக்கிவிட அது தவழ்ந்து தந்தையின் மடிக்கு சென்றது அபியை தூக்காமல் அமைதியாக உட்கார்ந்திருந்தான் ஈஸ்வர் அது தந்தையின் முகத்தை பார்க்க அபியை தூக்கி மடியில் போட்டு ஈஸ்வர் முன்னே உட்கார்ந்தாள் என்ன நினைத்தானோ தெரியாது அப்படியே ஜெனியின் மடியில் படுத்துவிட்டான் ஈஸ்வர் காதலியாக மாறினாள் விதியின் செயலால் சிறிது இடைவெளி விட்டு தாரமாக மாறினாள் இன்று ஈஸ்வருக்கும் அவன் குழந்தைக்கும் தாயாக மாறிப்போனாள் ஜெனி அபிநயா ஒரு பக்கம் ஈஸ்வர் ஒரு பக்கம் என்று இருவருக்கும் மடியில் படுப்பதற்கு இடம் கொடுத்தாள் ஜெனி ஜெனியின் கைகள் கணவனது சிகை கோத அவனின் கை அவளது இடுப்போடு சேர்த்து பிடித்துக் கொண்டு கண்ணயர்ந்து விட்டான் ஈஸ்வர் அவன் வாய் திறந்து எதுவும் பேசவில்லை காதலிக்கும் நாட்களில் அவள் மடியில் இருவரும் சந்திக்கும் நேரத்தில் உன் மடியில நான் அப்படியே படுத்துக்கிறேன் ஜெனி நீ அப்படியே உன் கையால என் தலைமுடிய கோதி குடுப்பியா நான் அப்படியே என்னோட டென்ஷன் எல்லாம் மறந்து கொஞ்ச நேரம் கோழி தூக்கம் தூங்கிடுவேனா என்று ஜெனியின் மடியில் படுத்துக் கொள்வான் அவனது மனது பாரத்தை நீக்க தன் மடியில் கணவனை தாங்கிக் கொண்டாள் பெண்ணவள் கவலை மறந்து கண்ணயர்ந்தான் அபியும் நேரமே எழுந்ததால் தந்தையைப் போலவே தாயின் மடியில் கண்ணுறங்கியது சிறிது நேரத்தில் இருவரும் நன்றாக உறங்கியது தெரிந்து தலையணையை எடுத்து ஈஸ்வரின் தலைக்கு வைத்துவிட்டு அபியை குட்டி மெத்தையிட்டு அவனுக்கு அருகில் படுக்க வைத்து கதவை ஒருக்கொழைத்து மூடிவிட்டு வெளியே வந்தாள் ஜெனி ஹாலில் அமர்ந்து கோபியும் மினியும் விஜயாவுக்கு ஆறுதல் கூறிக் கொண்டிருந்தனர் ஜெனி மட்டும் வருவதை கண்ட பத்மினி என்னடி நீ மட்டும் வர அபி எங்க என்று கேட்க அப்பாவும் பொண்ணும் தூங்குறாங்க மினி என்று விஜயாவின் அருகே வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் ஹமாடி என் பையன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் என்றார் விஜயா இனி அவர் மாறுவாரத்த மக ஆசைப்படி அபியோட பர்த்டேவ செலிபிரேஷன் பண்ண சொல்வாரு நீங்க சாப்பிட்டுட்டு மாத்திரை போட்டுட்டு தூங்குங்க 
என்று விஜயாவை சாப்பிட வைத்து அறைக்கு அனுப்பி வைத்தாள் கோபியும் மினியும் சாப்பிட்டு முடித்து ஜெனி நாங்க வரோம் என்று கிளம்ப அண்ணா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பர்த்டே செலிபிரேஷன் பண்ண ஈஸ்வர் உங்களுக்கு போன் பண்ணுவாரு பாருங்க என்று இதழ் விரித்து சிரித்தாள் பண்ணட்டுமா நான் உடனே வந்துடுறேன் என்று மென்னகையுடன் இருவரும் கிளம்பினர் விஜயா தூக்கம் வராமல் ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்தார் ஜெனிக்கு தண்ணீர் தாகம் எடுக்க சமையல் கட்டுக்கு வந்தாள் ஹாலில் விஜயா தூங்காமல் இருப்பதை கண்டு அத்த என்ன இன்னும் தூங்காம இருக்கீங்க என்று விஜயாவின் அருகே வந்து அமர்ந்தாள் எனக்கு மகா நினைப்பு வந்துருச்சுமா என்னாலேயே மகாவை மறுக்க முடியல அவனுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் அவன் இப்படி உடஞ்சு போறானே மகா ஈஸ்வர் மேல உயிரையே வச்சிருந்தா ஈஸ்வரும் அவன் மேல ரெண்டு மடங்கு ஆசை வச்சிருந்தான் கல்யாணம் முடிஞ்ச ரெண்டு பேரும் அமெரிக்காவுக்கு ஒன்னாதான் போனாங்க அங்க போய் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க அடுத்த மாசமே மகா கன்சிவானா ஈஸ்வர் அவளை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கான் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த லேடி டாக்டர் தமிழ்நாடு மகா கிட்ட தமிழ்லதான் பேசிருக்காங்க அவளை ஸ்கேனுக்கு கூட்டிட்டு போனதும் ஈஸ்வருக்கு போன் வந்திருக்கு அவன் வெளியே வந்ததும் ஸ்கேனை பாத்துட்டு கர்ப்பை ரொம்ப வீக்கா இருக்கு இப்போதைக்கு குழந்த வேண்டான்னு சொல்லிருக்காங்க ஆனா மகா இது என்னோட கணவருக்கு தெரிய வேண்டான்னு கையெடுத்து கும்பிட்டு அந்த டாக்டர் கர்ப்பை வீக்கா இருக்கு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஈஸ்வர் கிட்ட உண்மையை சொல்லிட்டாங்க குழந்த வேண்டாம் டாக்டர் எனக்கு மகா மட்டும் போதும் குழந்தைய அபார்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு ஈஸ்வர் சொல்ல எனக்கு குழந்தை கண்டிப்பா வேணும் நான் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கிறேன் அதையும் இங்க வர சொல்லலாம் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சு அபார்ட் பண்ண மாட்டேன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே வந்துட்டான் ஈஸ்வருக்கு பயம் வந்து டாக்டர் இதுக்கு வேற வழியே இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் இல்லப்பா ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் கடவுள் கையில தான் இருக்கு நான் வேணா ரிஸ்க் எடுத்து அவளை பாத்துக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல்லயே இருக்கட்டும் ஆனா கடைசியில என்ன நடந்தாலும் நான் பொறுப்பேற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் கடைசியில அவளோட பிடிவாதம் தான் ஜெயிச்சது நாங்க எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டலே கதின்னு இருந்தோம் ஈஸ்வர் ஆபீஸ்க்கு கூட போகாம அவ கூடவே இருந்து பாத்துக்கிட்டான் டெலிவரி டைமும் வந்துச்சு வலி வர ஈஸ்வரும் டெலிவரி ரூம்க்கு போனான் குழந்தைய மட்டும்தான் காப்பாத்த முடிஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டாங்கம்மா ஈஸ்வர கண்ணால பாக்க முடியல எங்களால மகாவோட எண்ணம் ஈஸ்வர யாரும் குறை சொல்லிட கூடாது அவனோட குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கறது அதுவே அவளோட ஆசையா இருந்துச்சு பெத்து கொடுத்துட்டு மகராசியா போயிட்டா அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வர் உடஞ்சு போகல அவ கொடுத்த பரிசா அபிய ஏத்துக்கிட்டு வாழ ஆரம்பிச்சான் நான் தான் என் பைய அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறானேன்னு உன்னை தேடி பிடிச்சு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சேன் என்று சொல்லி முடித்தார் விஜயா சரிங்கட்ட நீங்க போய் தூங்குங்க நான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ற என்று விஜயாவை அனுப்பி வைத்தாள் ஜெனி மகாவின் படத்தின் முன்னே நின்று மகா நான் உன்னோட இடத்துல இல்லையேனு எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்குமா உன் அவர் எவ்வளவு காதல் வச்சிருக்காரு உனக்கு கொடுத்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சோண்டு இடம் கொடுக்க அனுமதி கூட என்று மடி ஏந்தி கேட்டுக்கொண்டாள் ஜெனி கண்டிப்பாக உண்டு என்று அசரீரி போல மகாவின் படத்திலிருந்து பூக்கள் விழுந்தது எனக்கு இது போதும் மகா என்று படத்தை முன்னே மாட்டியிருந்த இடத்தில் மாட்டி வைத்துவிட்டு மாலை மட்டும் போட்டு அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்து முடித்து சோர்வாக இருக்க அறைக்குள் சென்று கண்மூடி படுத்துக் தூக்கம் வரவில்லை மாமா அபிக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாளு கேக் வெட்ட சொன்னேனே நீங்க இன்னும் படுத்திருக்கீங்க எழுந்து போங்க மாமா என்று ஈஸ்வரின் காதில் ஒலிப்பது போன்ற தோன்ற டக் என்று கண்விழித்து பார்த்தான் உண்மையில் மகா தன்னுடன் பேசியதை போலதான் அவனுக்கு தோன்றியது பக்கத்தில் பார்த்தான் மகாவின் ஜெராக்ஸ் அபிநயா செப்பு வாயை திறந்து கொண்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தது அபியின் நெற்றியில் குனிந்து முத்தமிட்டு குளியலறை சென்று குளித்து பேண்ட் ஷர்ட்டுக்கு மாறியவன் ஜெனியின் அறைக்கு வந்தான் கதவு திறக்கும் ஓசை கேட்க எழுந்து பார்க்க ஈஸ்வர் தான் நின்றிருந்தான் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு கிளம்பி அபியை தோளில் போட்டு தூக்கி வந்திருந்தான் என்னங்க என்று கட்டிலில் இருந்து இறங்க இந்தா பாப்பாவை பிடி ஈவினிங் சின்னதா ஒரு பார்ட்டி நம்ம குடும்பம் மட்டும்தான் கோபி மினி எல்லாம் வருவாங்க டின்னர் ரெடி பண்ணிடு என்று குழந்தையை கொடுக்க நம்ம குடும்பம் என்று ஈஸ்வர் தன்னை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சந்தோஷத்துடன் அபியை வாங்கிக் கொண்டாள் அபியை கொடுத்து விட்டு நின்று கூட பார்க்காமல் சென்று விட்டான் கோபிக்கு போன் போட்டு டே அபி குட்டிக்கு பர்த்டே செலிபிரேஷன் நீயும் பதவும் வந்துருங்க என்று குழந்தைக்கு டிரெஸ் எடுக்க சென்று விட்டான் அபிக்கு அறுக்கு பச்சையில் பட்டு பாவாடை சட்டை எடுத்துக்கொண்டான் மாமா பாப்பாக்கு பட்டு பாவாடை சட்டை தான் மொத பிறந்த நாளுக்கு போடணும் என்பது மகாவின் ஆசை புன்னகையுடன் குழந்தைக்கு மட்டும் டிரெஸ் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்ப அங்கு கடையில் இருந்த சேல்ஸ் உமன் சார் 
உங்க பொண்ணுக்கு மட்டும் ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு போறீங்க உங்க ஒய்ஃப் கோச்சிக்க மாட்டாங்களா என்றதும் அவர்களுக்கு வியாபாரம் ஆகணும் என்று நினைத்தவன் சரி சாரி காட்டுங்க என்று பச்சை நிறத்திலேயே டிசைனர் சாரி எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் காரில் வரும்போது எதிரே ஸ்கூட்டரில் சாம்சனை பார்த்தவன் அவர் பைக் முன்னே காரை நிறுத்தி இறங்கினான் சாம்சன் ஸ்கூட்டரை நிறுத்தி இறங்கி நின்றார் வாங்க தம்பி என்ன இந்த பக்கம் என்று புன்னகையுடன் கேட்டார் அப்பா எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்டான் ஈஸ்வர் நான் நல்லா இருக்கேன் தம்பி ஜெனி எப்படி இருக்கா என்று கேட்க ஹம் என்று தலையசைத்த இன்னைக்கு என் பொண்ணுக்கு பர்த்டே சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வாங்க என்று கூப்பிட்டதும் தன்னையும் சொந்தமாக எண்ணி கூப்பிட்டதை எண்ணி சந்தோஷப்பட்டவர் கண்டிப்பா நான் வரேன் தம்பி என்றார் ஓகேப்பா நான் கிளம்புறேன் என்று காரை எடுத்தான் ஈஸ்வர் கார் மறையும் வரை பார்த்தார் சாம்சன் கண்டிப்பாக இந்த பையன் ஜெனிய நல்ல பார்த்துப்பாரு என்ற நம்பிக்கையில் நகை கடைக்கு சென்று குழந்தைக்கு டைமண்ட் செயின் ஒன்றை வாங்கி கொண்டு சென்றார் வீட்டில் காரை நிறுத்திவிட்டு கையில் பேகுடன் ஹாலுக்குள் செல்ல விஜயாவின் கையிலிருந்த அபி பேகை தர சொல்லி கேட்டது ஈஸ்வர் முகத்தில் சிறு புன்னதை அவ பிறந்த ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துட்டான் இதில் தத்தி தத்தி நடந்து அவனது மனதை கொய்து விடுகிறாள் அவனது செல்ல அபிநயா பேகை சோஃபாவில் வைத்துவிட்டு மகளை வாங்கி சோஃபாவில் அமர்ந்து குட்டி போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேலேயே வைத்து ஆசை தீர பார்த்தான் கோபியும் மினியும் வந்துவிட ஹாலை அலங்கரிக்க தொடங்கினர் அபி தூங்காமல் பெரியவர்கள் செய்யும் வேலையை பார்த்து கொண்டு அவர்களை சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தது ஜெனி விஜயாவின் உதவியுடன் சமையலை முடித்தாள் ஜெனி அபியை குளிக்க வைத்து கட்டிலில் உட்கார வைத்து பொம்மையை எடுத்து அபியிடம் கொடுத்து ஈஸ்வர் வாங்கி வந்த பார்சலை பிரிக்க அதில் பச்சை பட்டு பாவாடையும் அதற்கு பிளவுஸும் ரெடிமேடாக இருந்தது கூடவே பச்சை நிறத்தில் டிசைனர் சாரியும் இருந்தது ஈஸ்வர் குழந்தை ரெடியாகி விட்டாளா என்று பார்க்க வந்தவன் கண்களில் அவள் புடவை எடுப்பது பார்த்து அது உனக்குதான் கட்டிக்கோ என்றான் கண்கள் மிளிர்ந்தது அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படாத அபிய பாத்துக்கிறல்ல அதான் உனக்கும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வந்த என்று அவள் மனதை கூறு போட்டு சென்றான் கணவன் பேசியதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை குழந்தைக்கு ட்ரெஸ் போட்டு விட்டு பார்க்க அபிக்கு அவ்வளவு அழகாக இருந்தது அபியின் கன்னத்தில் திருஷ்டி போட்டு வைத்து நெற்றியில் நட்சத்திர மை போட்டு வைத்து குழந்தைக்கு அலங்காரம் முடித்து அவளும் ரெடியாகி தாயும் மகளும் ஹாலுக்கு வந்தனர் ஹாலில் கேக்கை டேபிளில் வைத்துக் கொண்டிருந்த ஈஸ்வர் அபியின் மழலை சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்து பார்க்க கண்களுக்கு மகாவும் அபியும் சேர்ந்து வருவது போல தெரிய கண்ணடித்தான் மகாவின் உருவத்தில் தெரியும் ஜெனியை பார்த்து அடுத்த நொடி ஜெனியின் முகம் தெரிய அபியை பார்த்து புன்னகைத்தான் குழந்தையுடன் ஈஸ்வர் பக்கம் வந்து நின்றாள் அபியை இருவருக்கும் நடுவில் நிறுத்தி வைக்க அபி கேக்கை பார்த்து நாக்கை சப்பு கொட்டியது பாப்பாக்கு கேக் வேணுமா என்று குழந்தைக்கு சமமாக அமர்ந்து கேட்டான் ஈஸ்வர் அபி வேண்டும் என்று தலையாட்ட கேக்கின் நடுவே ஒன்று என்ற மெழுகுவத்தி ஏற்றி வைத்து அபியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு மெழுகுவர்த்தியை ஊதி கேக்கை வெட்டினான் ஈஸ்வர் போதுமாடி மகா உன் பொண்ணு கேக்க வெட்டிட்டான் சந்தோஷமாடி என்று மனதில் எண்ணினான் ஈஸ்வர் நினைத்த அந்த நொடி அபி தந்தையின் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்தது அவனும் முத்தம் கொடுத்தான் மகளுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே என்று அனைவரும் பாட்டு பாட ஹபிக்கு சந்தோஷம் அப்போதுதான் முளைத்திருந்த பற்கள் தெரிய சிரித்தது குழந்தையின் சிரிப்பை கண்ட தந்தைக்கு இன்று மனைவி இல்லை என்ற கவலை மறந்து போனது வெட்டிய கேக்கை எடுத்து அபியின் வாயில் ஊட்டினான் வாயில் ஜொல்லு வடிய சாப்பிட்டது குழந்தை அப்பாக்கு கேக் என்று பாதி கேக்கை எடுத்து தந்தைக்கு ஊட்ட என்ற பெயரில் முகத்தில் பாதி அப்பி வாயில் ஊட்டியது கண்ணீருடன் வாங்கிக் கொண்டான் அமுதமாக தந்தை மகளுக்கு இடையே போக வேண்டாம் என்று இருவரது பாச பிணைப்பை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஜெனி ஜெனியின் புடவை முந்தானையை பிடித்து இழுத்து மா வா என்று தலையை ஆட்டி கூப்பிட அவளும் குழந்தையின் அருகே உட்கார்ந்தாள் மூவரும் ஒன்றாக இருப்பதை கோபி தனது மொபைலில் போட்டோ எடுத்தான் ஈஸ்வர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை தந்தைக்கு ஊட்டியது போல கேக்கை எடுத்து ஜெனிக்கும் ஊட்டியது அவளுக்கும் கண்ணீர் வந்துவிட்டது கண்ணீருடன் கேக்கை சாப்பிட்டு அபிக்கும் கேக்கை ஊட்டினாள் அபியின் வாயை துடைத்து விட்டு பாட்டிக்கிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்குங்க என்று பக்கத்தில் நின்ற விஜயாவிடம் தூக்கி சென்றாள் விஜயாவோ ஆசையுடன் பேத்தியை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் 
அபிக்கு ஆசிர்வாதம் செய்து தங்களது பரம்பரை செயினை குழந்தையின் கழுத்தில் போட்டுவிட்டார் கோபியும் மினியும் அபிக்கு பெரிய பிங்க் கலர் டெரிபியரும் அவள் விளையாட டாய்ஸும் அவள் கையில் கொடுத்தனர் சாம்சன் வீட்டிற்குள் வர அவரை பார்த்த ஜெனி வாங்க அங்குள் என்று நகைத்தபடி கூப்பிட்டாள் ஜெனியின் முகத்தில் இருக்கும் பொழிவையும் அவள் இன்று தன்னை பழையபடி அங்குள் என்று கூப்பிட்டதையும் எண்ணி ஆனந்தப்பட்டார் வரேமா ஈஸ்வர் தம்பி மதியானம் என்ன கடப்பக்கும் பார்த்து பாப்பாக்கு பேர்தரேன்னு வர சொன்னாரு அதான் வந்திருக்கேன் என்றார் தனக்கு இருக்கும் ஒரே சொந்தம் சாம்சன் மட்டும்தான் ஈஸ்வர் அவரை தன் வீட்டில் நடக்கும் விசேஷத்திற்கு கூப்பிட்டது ஜெனிக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது தேங்க்ஸ் ஈஸ்வர் என்று மனதில் சொல்லிக் கொண்டாள் வாங்கப்பா என்றான் ஈஸ்வர் குழந்தைக்கு வாங்கி வந்த டைமண்ட் செயினை போட்டுவிட்டார் சாம்சன் இதெல்லாம் எதுக்குப்பா என்றதும் ஏன் ஈஸ்வர் என் பேத்திக்கு நான் செய்யக்கூடாதா என்று உரிமையுடன் பேசினார் சரிங்கப்பா உங்க பேத்திக்கு நீங்க தாராளமா செய்யலாம் என்று தலையாட்டினான் அனைவருக்கும் உணவை பரிமாறினர் ஜெனியும் மினியும் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு சாம்சன் சென்றுவிட்டார் விஜயாவும் அவர் அறைக்கு சென்று படுத்துவிட்டார் கோபியும் மினியும் குழந்தையுடன் விளையாட சென்றனர் ஈஸ்வர் அறையில் லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருக்க குழந்தையை குளிக்க வைத்து நகையெல்லாம் கழட்டி லேசான துணியை போட்டுவிட்டு உணவூட்டி முடிக்க குழந்தை தூங்கி விழுந்தது குழந்தைக்கு சுத்தி போடணுமே என்று ஈஸ்வரை பார்க்க அவனோ சிறுத்தையாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் ஈஸ்வருக்கு இதை பற்றி எல்லாம் தெரியாது ஈஸ்வர் என்று மெதுவாக கூப்பிட என என்று புருவம் உயர்த்தி பார்த்தான் அபிக்கு சுத்தி போடணும் கொஞ்சம் குழந்தையை பாத்துக்க என்றாள் மெல்லிய குரலில் ம் என்று லேப்டாப்பை அணைத்துவிட்டு அபியின் அருகே அமர்ந்தான் அபி தூங்கி வழிய அபிக்குட்டி இங்க பாருங்க என்று குழந்தையிடம் பேச்சு கொடுத்து கிச்சு கிச்சு மூட்டினான் குழந்தைக்கு தூக்கம் போய் தந்தையும் மகளும் விளையாடிக் கொண்டிருக்க ஒரு கைப்பிடி மிளகாயும் உப்பும் கவரில் போட்டு எடுத்து வந்தாள் குழந்தைக்கு சுத்தி போட்டாள் ஜெனி இன்னும் ஈஸ்வர் எடுத்து கொடுத்த செயலையை மாற்றவில்லை அதே உடையில் இருந்தாள் உன் பொண்ணுக்கு மட்டும் சுத்தினா போதாது உனக்கும் சுத்திக்கோ என்று அவள் கையில் இருந்த கவரை வாங்கி அவளுக்கும் சுத்தி போட்டான் காதலுடன் கணவனை பார்க்க அப்படி பார்க்காத உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போனா யார் பாப்பாவை பாத்துக்கிறது அதான் சுத்தி போட்டேன் என்று மிளகாயும் உப்பையும் வெளியே கொண்டு போய் எரிப்பில் போட்டுவிட்டு நெருப்பு அணைந்ததும் வீட்டுக்குள் வந்தான் அதற்குள் தாயும் மகளும் படுத்துக் கொண்டனர் குழந்தையை தட்டி கொடுத்துக் கொண்டிருக்க அதுவோ இப்போது தூங்காமல் கொட்ட கொட்ட விழைத்துக் கொண்டிருந்தது ஈஸ்வர் பக்கத்து அறைக்கு போக பா வா இங்க வந்து தூங்கு என்று தன் பக்கத்து இடத்தை காட்டி மழலை மொழியில் சொன்னது ஜெனிக்கு வியர்த்தே விட்டது ஜெனியின் மீது ஒரு முறை அவனது பார்வை தொட்டு சென்றது ஈஸ்வர் வேறு அறைக்கு சென்றால் கண்டிப்பாக அழும் என்று பெருமூச்சுடன் குழந்தைக்கு மறுபக்கம் வந்து படுத்துக் கொண்டான் ஈஸ்வரின் கையை எடுத்து தன் குட்டி வயிற்றின் மேல் வைத்துக் கொண்டது ஒரு நிமிடம் தந்தையை அனைத்தும் மறு நிமிடம் தாயை அனைத்தும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தது பெரியவர்களுக்குத்தான் கண் சொக்கியது இருவரும் கண்ணையர்ந்து விட அபியும் தூங்கிவிட்டது காலையில் ஈஸ்வரின் அனைப்பில் படுத்திருந்தது அபி இல்லை ஜெனி ஜாஸ்மின் குழந்தை கண் விழைத்து பார்த்து கட்டிலை விட்டு இறங்கி தத்தி தத்தி நடந்த விஜயாவிடம் சென்றிருந்தது விஜயா பூஜை அறையிலிருந்து வந்தவர் நடந்து வரும் அபியை பார்த்து என்ன அபி குட்டி மட்டும் தனியா வந்திருக்கீங்க அம்மா எங்க என்று அபியை தூக்கிக் கொண்டு அறைக்கு போய் எட்டி பார்த்தவர் புன்னகையுடன் வெளியே வந்தார் தன் மகன் வாழ்வில் இனி ஆனந்தம் ஆரம்பிக்கட்டும் என்று ஆனால் இருவரும் கண் விழைத்தால் ஈஸ்வர் என்ன சொல்வான் விஜயா பூஜை அறையிலிருந்து வந்தவர் நடந்து வரும் அபியை பார்த்து என்ன அபி குட்டி மட்டும் தனியா வந்திருக்காங்க அம்மா எங்க என்று அபியை தூக்கிக் கொண்டு அறைக்கு போய் எட்டி பார்த்தவர் புன்னகையுடன் வெளியே வந்தார் தன் மகன் வாழ்க்கையில் இனி ஆனந்தம் ஆரம்பமாகட்டும் என்று ஆனால் இருவரும் கண் விழைத்தால் ஈஸ்வர் என்ன சொல்வான் நேற்று காலை நேரமே எழுந்ததாலும் வேலையும் அதிகம் நிறந்தது அதனால் என்று அயர்ந்து தூங்கிவிட்டாள் ஜெனி அது மட்டுமா காரணமாக இருக்கும் மங்கை அவள் மனதிற்கு பிடித்த மனவாளனின் மார்பில் மஞ்சம் கொண்டு உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாள் வெகு நாட்கள் கிடைக்காத நிம்மதியான தூக்கம் இன்று கிடைத்துவிட்டது பெண்ணவளுக்கு முதலில் கண் விழித்தது ஈஸ்வர்தான் அனைப்பில் உறங்குபவளை பார்த்தான் கொஞ்சம் அவனுக்கு கடுப்புதான் வந்தது ஆனால் இப்போது 
அவள் கணவன் என்ற உரிமை எடுத்து உறங்குகிறாள் எத்தனை நாள் அவளுக்கு தண்டனை கொடுப்பது வாழ்க்கையில் எல்லாம் மாறித்தானே ஆகணும் காலச்சக்கரத்தில் நாமும் சுழல ஆரம்பித்தால்தான் அதன் போக்கில் வாழ முடியும் மகா என்னுடைய மனதில் எப்போதும் நீங்காது இருப்பவள் அதற்காக என்னை நம்பி வந்தவளையும் நிராதரவாக இருக்க வைக்க என்னால் முடியாது ஒரு காலத்தில் உருகி உருகி இவளை காதலித்தேன் அன்று அவள் என்னோடு வந்திருந்தால் மகா என்றொருத்தி வந்திருக்கவே மாட்டாள் ஜெனியை விட என்னிடம் பாசம் காட்டுவேன் என்று மற்றொருத்தி போட்டி போட்டு வந்ததையும் என்னால் மறுக்க முடியவில்லை அவனுக்கே குழப்பம் வந்துவிட்டது இறுதியாக ஜெனியுடன் வாழ்வது என்று முடிவெடுத்து விட்டான் கொஞ்சம் மனைவியாக தண்டனை கொடுப்போம் என்று அவளுடன் விளையாடலாம் என்று எண்ணிவிட்டான் தன் அனைப்பில் இருந்தவளை சற்று தன் இறுக்கத்தை காண்பித்து அவள் இதழ் அருகே சென்றான் அவளோ மீன் குஞ்சு போல வாய் திறந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்க கவி கொண்டான் இதழை கவிய இதழை விடாமல் ஆரஞ்சு பழத்தை சுவைப்பது போல சுவைக்க ஆரம்பித்தான் ஏதோ கனவில் நடப்பது போல இருந்தது ஜெனிக்கு கண்களை விரித்து பார்க்க ஈஸ்வர் தன் இதழில் வண்டாக குடைந்து கொண்டிருந்தது பெண் அவளுக்கு உணர அவன் அணைப்பிலிருந்து வெளியேற பார்த்தாள் ஆண்மகனின் அணைப்பு அதிகமாகியதே ஒழிய குறையவில்லை இன்றைக்கு கொடுத்த அதிர்ச்சி போதும் என்று நினைத்து அவளை தன் அணைப்பிலிருந்து விலக்கிவிட்டான் விட்டதுதான் தாமதம் எங்கே இருந்தால் மறுபடியும் முத்தம் கொடுப்பான் என்று நினைத்து எழுந்து ஓடிவிட்டாள் குளியலறைக்குள் அவள் ஓடுவதைக் கண்டு மெலிதாக இதழ் விரித்தான் என்றிருந்தாலும் அவளுடன் வாழத்தானே ஆக வேண்டும் பூவை கசக்கி பார்த்து வாழ அவன் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை கட்டிலிருந்து எழுந்து அறைக்குள்ளிருக்கும் இன்னொரு குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டான் கோபியின் வீட்டில் காலை சமையலை பரபரப்பாக செய்து கொண்டிருந்தாள் பத்மினி ராஜிக்கு இடுப்பு வலி வர அவளை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்திருந்தனர் இன்று காலை குழந்தை பிறந்துவிடும் என்று சொல்லியிருக்க சாப்பாடு செய்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொடுத்துவிட்டு ஆபீஸுக்கு போகலாம் என்று சமையல் வேலையில் பம்பரம் போல சுழன்று முடித்துவிட்டாள் கோபி எழுந்து குளித்து வந்தவன் டைனிங் டேபிளில் கேரியர் சாப்பாடு போட்டுக் கொண்டிருக்கும் பத்மினியின் பின்னாலிருந்து கட்டிக் கொண்டான் என்னங்க இது விடுங்க நேரமாவது அங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சாப்பாடு கொண்டு போனோல்ல என்று அவள் சினுங்க அப்படியே அள்ளி சென்றான் அவனது அறைக்கு டேய் விடுறா என்றது காற்றில் கரைந்து போனது நேற்று இரவு வந்ததும் ராஜிக்கு உடம்பு சரியில்லை என்று ராஜியை அட்மிட் செய்து வந்து தூங்கவே விடியற் காலை ஆகியிருந்தது அதற்கு பிறகு மினியை தொந்தரவு செய்ய கோபிக்கு மனமில்லை இப்போது குளித்து முடித்து வியர்வையுடன் வேலை செய்யும் மனைவியை பார்க்க அவனுக்கு திகட்டவே இல்லை பூவை போல தூக்கி சென்றவன் கட்டலில் போட்டு ஆராதனை செய்து அவளுக்கு விடுதலை கொடுத்தான் டேய் நான் இப்பதாண்டா குளிச்ச என்ன மறுபடியும் குளிக்க வச்சிட்ட அப்படியா இன்னொரு முறை சேர்ந்துட்டே ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே குளிக்கலாம் என்று அவளின் இதழில் குடி புகுந்து குடித்தனம் நடத்தி இரண்டு திமிழ்களில் முகம் புரட்டி அதன் முத்தத்தை சுவைத்து நாவி புள்ளியில் முத்தம் கொடுத்து பெண்ணவளை ஆழி பேரலையாய் தனக்குள் சுரட்டிக் கொண்டான் கூடல் முடிந்து பத்மினியை தூக்கிக் கொண்டு குளியலறைக்குள் சென்று இருவரும் குளித்து முடித்து ரெடியாகி வெளியே வந்தனர் பத்மினி மணியை பார்க்க ஒன்பது ஆகிவிட்டது டேய் வர வர நீ ரொம்ப கெட்டு போயிட்டடா மணிய பாரு ஒன்பதாச்சு இப்ப எப்படி சமைச்சு கொண்டு போறது என்று கோபம் கொண்டு சாப்பாட்டு கூடையை தோக்கினாள் என்ன பண்றது எனக்கு உன்னை பார்க்கும் போதே என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல என்று கூறிக்கொண்டிருக்க கோபியின் போன் அடித்தது போனில் வடிவின் என் தெரிய சொல்லுங்கம்மா ராஜி எப்படி இருக்கா என்றான் கோபி ராஜிக்கு பையன் பொருந்திருக்காண்டா சீக்கிரம் வாங்க என்று அவர் மகிழ்ச்சியாக கூற இதோ வந்துட்டே இருக்கோமா என்று போனை அணைத்தவன் ஹே பத்து நான் தாய்மாம் ஆகிட்டண்டி என்ற சந்தோஷத்தில் மனைவியின் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுத்து மினி நீ இன்னும் இந்த மாசம் டேட் ஆகலல என்று கேட்டான் ஆமாண்டா இன்னும் ஆகல ஆனா சில சமயம் தள்ளி போகும் இன்னைக்கு ஈவினிங் காடு போட்டு பாக்குறேன் இப்ப போலாவா என்று கோபியின் கைப்பிடித்து வெளியே சென்று கதவை போட்டினாள் காரில் ஏறிய கோபி ஏ மினி நாம இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போறோம்ல அங்கேயே செக் பண்ணி பாத்துடலாம் என்றான் ஆசையாக இல்லடா அப்படி இருந்தா மயக்கம் எல்லாம் வரும் அப்படி எதுவுமே எனக்கு வரலையே இன்னும் ஒரு வாரம் போட்டோம் என்று கூற எனக்கென்னமோ ஜூனியர் கோபி வரப்போறான்னு தோதுதிரி என்று காரை எடுத்தான் ஏண்டா ஜூனியர் பத்மினி வந்தா ஏத்துக்க மாட்டியா என்று விளையாட்டாக கேட்டாள் பத்மினி எனக்கு ரெட்ட குழந்த பிறந்தாலும் ஓகே தாண்டி என்று பேசிக்கொண்டே இருவரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தனர் 
அங்கே வார்டில் குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்க ராஜி இருந்த அறைக்குள் சென்றனர் கோபியும் பத்மினியும் கை நிறைய பழங்களும் சாக்லேட்டும் வாங்கி சென்றனர் ராஜியிடம் நலம் விசாரித்துவிட்டு குழந்தையை சிறிது நேரம் கொஞ்சிவிட்டு ஆபீசுக்கு சென்றனர் ஜெனி குளித்துவிட்டு கதவு திறந்திருக்க கதவை அடைத்துவிட்டு வார்ட்ரோப்பில் சேலை எடுத்து கொசுவம் வைத்து மாராப்பு போட அறைக்குள்ளிருந்து ஈஸ்வர் வர அஜோ என்று கத்திவிட்டாள் ஏய் எதுக்கு கத்துற என்று அவள் பக்கம் வந்தவன் திமிரை நின்ற அவளின் அழகில் எச்சில் விழுங்கி பார்த்தான் சேலைய முதல் எடுத்து மேல போடுறி என்ன மயக்க திட்டம் போடுறியா என்று அவளை கடிந்து கொண்டு விறுவிறுவென்று வெளியே சென்று விட்டான் அவள் குனிந்து சேலையை எடுத்து அணிந்து கொண்டு நானா இவரை மயக்க பாக்குற இவர் தானே வந்து முத்தம் கொடுத்தாரு பெருசா ரொம்பதான் பண்றாரு இன்னைக்கு நைட்டு வரட்டும் பேசிக்கிற என்று வேலையை கவனிக்க சென்றாள் இன்று தன்னை பேச விடமாட்டான் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை வெளியே சென்று பார்க்க தந்தையும் மகளும் டைனிங் டேபிளில் அமர்ந்திருந்தனர் அபிக்கு சாப்பாடு ஊட்டி கொண்டிருந்தார் விஜயா அவரிடம் போக்கு காண்பித்து சாப்பிட அடம் செய்து கொண்டிருந்தது அபி இங்கு கொடுங்கத்த அவள என்று சாப்பாட்டு கிண்ணியை வாங்கி கொண்டு அபியை தூக்கிக் கொண்டு தோட்டத்து பக்கம் சென்றாள் ஈஸ்வரை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை திமுறப்பார் இவளுக்கு புருஷன் சாப்பிட்டானா இல்லையான்னு கூட பார்க்காம குழந்தைக்கு மட்டும் பசியாத்த போறா என்று கோபம் கொண்டான் சற்று முன்பு அவன் அவளிடம் சண்டை போட்டு வந்தான் என்பது அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை போல சாப்பிட்டு முடித்து அங்கே நின்ற விஜயாவிடம் அம்மா நான் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் என்ற விஜயாவின் காலில் விழுந்து எழுந்தான் ஈஸ்வர் இன்னும் எத்தனை நாள் தாண்டா ஜெனிகிட்ட கோவமா இருக்க போற அவகிட்டையும் கொஞ்சம் அனுசரணையா நடந்துக்கப்பா ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருங்க அதுதான் எனக்கும் வேணும் அப்புறம் அம்மா என்னடா இப்படி சொல்றேன்னு நினைக்காத ஈஸ்வர் நம்ம குலம் பேர் சொல்ல எனக்கு ஒரு ஆண் வாரிசு வேணும் உனக்கப்புறம் இந்த வீட்டு ஆள ஒருத்தன் வரணும் என்று மகன் முகம் பார்க்க அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கம்மா நீங்க நினைச்சதும் நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க என்று அவர் கண்ணம் தட்டி சென்றான் தோட்டத்தில் ஜெனியும் அபியும் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அபி குட்டி அப்பா கிளம்புறண்டா என்று குழந்தையின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு பக்கத்தில் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த ஜெனிக்கும் முத்தம் கொடுத்து சென்றான் அபியிடம் உங்க அப்பா வர வர ரொம்ப மோசமாயிட்டாரு குட்டிமா என்று அபியுடன் விளையாட ஆரம்பித்தாள் ஜெனியின் வாழ்க்கை இனி சந்தோஷமாக மாறப்போகிறது ஆபீசுக்கு சென்ற ஈஸ்வருக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து மெயில் வந்திருந்தது இப்போது ஆரம்பித்திருக்கும் ப்ராஜெக்டை இந்த வாரத்தில் முடித்து தர சொல்லி கோபியை இன்டர்காமில் கூப்பிட்டு வர சொல்ல கோபி அடுத்த நிமிடம் ஈஸ்வர் அறைக்குள் இருந்தான் கோபியிடம் மெயில் வந்ததை காண்பித்தான் சரிடா இந்த டைமும் நம்ம தீயா வேலை செஞ்சு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு வைப்போம் என்று டீம் மெம்பர்ஸ் அனைவரையும் வர சொல்ல அவர்களும் வந்துவிட்டனர் அவர்களிடம் இந்த ப்ராஜெக்ட் நாம இந்த வாரத்தில் முடிக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க காய்ஸ் ஆல்ரெடி பாதி ஒர்க்க நாம முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இருக்கு அது நாம இந்த வாரத்துல முடிச்சிடணும் என்று சொல்ல அனைவரும் ஓகே என்று சொல்ல நரேன் மட்டும் பேசாமல் இருந்தான் கோபி நரேனை முறைக்க அவன் யாரையும் சட்டை செய்யாமல் வெளியே சென்று விட்டான் சரி காய்ஸ் நீங்க போய் ஒர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த வருஷம் தீபாவளிக்கு உங்களுக்கு இன்கிரிமெண்ட் பிளஸ் போனஸ் நான் மேலிடத்துல பேசி வாங்கி தரேன் என்று சொல்ல தேங்க்யூ சார் என்று அனைவரும் வெளியே சென்று வேலையை ஆரம்பித்தனர் இந்த நரேனுக்கு திமுற பாருடா நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போது அவன் வெளியே போறான் என்று கோபி கோபப்பட விடுடா அவன் போனா என்ன நம்ம பத்மினி இருக்கா அவ அவன் வேலையையும் சேர்த்து செஞ்சிருவான் என்றான் ஈஸ்வர் சரிடா நானும் போய் வேலை பாக்குறேன் என்றான் கோபி இரவு ஒன்பது மணி வரை அனைவரும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் போட்டு வேலை செய்தனர் ராஜிக்கு சுக பிரசவம் என்பதால் அன்றே வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பத்மினியை ஏழு மணிக்கு கேப் பிடித்து அனுப்பிவிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு சென்றால் பத்மினிக்கு ஓய்வென்பதே இல்லை போல பத்தாததுக்கு இன்று ஜோதி வேறு வந்துவிட்டாள் சமையல் கட்டில் இன்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பத்மினியிடம் எனக்கு அதை செய்து கொடு இதை செய்து கொடு என்று பத்மினியை வேலை வாங்கினாள் அவர்களை எதிர்த்து பேச அவளுக்கு ஒரு நிமிடம் கூட ஆகாது நாம ஒத்த பிள்ளையா பொறந்துட்டோம் இவங்களை தன்னோட அக்கா போல எண்ணி அவர்களுக்கு சேவை செய்தாள் ஜோதியும் வடிவும் இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி பத்மினியை வேலை வாங்கினர் அனைவரும் சாப்பிட்டு படுத்திருக்க கோபி வீட்டுக்குள் வந்தான் பத்மினி சோஃபாவில் அமர்ந்தபடியே தூங்கிவிட்டாள் அவனுக்கு அவளது நிலைமை நன்றாக புரிந்தது ஆனால் அக்காவும் தங்கையும் ஒரு நாளோ இரண்டு நாளோ இருப்பாங்க அவங்க மனசு புண்படாத அனுப்பனும் என்று பத்மினியிடம் சொல்லி வைத்திருந்தான் அறைக்கு சென்று குளித்துவிட்டு வந்தவன் மினி 
என்று அழைக்க அவள் கண் விழைக்க அப்படியே தூக்கிக் கொண்டு டைனிங் டேபிளுக்கு சென்றான் ஏய் விடுடா பத்த பாக்க போறாங்க உங்க அக்கா வேற வந்திருக்காங்க நம்மள பாத தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க என்றாள் பத்மினி மினி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நம்ம பிரைவசிக்குள்ள யார் வந்தாலும் அவங்கள நான் விட மாட்டேன் என்று தட்டில் சப்பாத்தியை போட்டு அவளுக்கு ஊட்டினான் டே நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும்டா என்று ஆனந்த கண்ணீருடன் சாப்பிட்டாள் இருவரும் மாறி மாறி ஊட்டிக்கொண்டு சாப்பிட்டு முடித்து தூங்க சென்றனர் ஜோதி இவர்களின் அந்யூன்யத்தை பார்த்து அம்மா உன் பையன அவ கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு தனியா கூட்டிட்டு போக போறா என்று வடிவின் மனசை களைத்து விட்டாள் நான் விடமாட்டேன் நாளைக்கு பாரு நான் யாருன்னு அவளுக்கு காட்டுற என்று இருவரும் பேசி கொட்டாவை விட்டு சென்றனர் ஈஸ்வர் வீட்டில் ஜெனியும் அபியும் சாப்பிட்டு இன்றைக்கு நேரமே தூங்கிவிட்டனர் விஜயா மதியம் தூங்கியிருந்தார் அதனால் தூக்கம் வராமல் சோஃபாவில் அமர்ந்து கதை புத்தகத்தை கண்ணாடி போட்டு படித்துக் கொண்டிருந்தார் ஈஸ்வர் வீட்டுக்குள் வந்ததும் அபிக்குட்டி எங்கம்மா தூங்கிட்டாளா என்று கேட்க ஆமாம்பா இன்னைக்கு சினிங்கிட்டே இருந்தா அதான் நேரமே சாப்பாடு ஊட்டி தூங்க வச்சிட்டா ஜெனி என்றார் ஓ என்றவன் அம்மா நீங்க போய் படுங்க என்று சொன்னான் ஜெனி தூங்கிருப்பாப்பா அவளை எழுப்பாத அபி கூட நாள் முழுக்க போராடுறதே அவளுக்கு அழுப்பா இருக்கும் உனக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு நான் தூங்க போறேன்பா என்றார் விஜயா அம்மா உங்க மருமகளை நான் எழுப்ப மாட்டேன் நான் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன் நீங்க போய் படுங்க என்று அவரை பிடிவாதமாக அனுப்பிவிட்டான் ராட்சசி எல்லாரையும் மயக்கி வச்சுட்டா என்று அறைக்குள் சென்று குளித்து விட்டு சாப்பிட்டு கட்டிலில் படுக்க வந்தான் அபியை அணைத்துக் கொண்டு படுத்திருந்தாள் ஜெனி அந்த அணைப்புக்குள் தானும் புகுந்து கொள்ள எண்ணினான் இன்று அவள் மேல் ஆசை பொங்கியது ஈஸ்வருக்கு குழந்தையின் தூக்கம் கலையாதவாறு பக்கத்திலிருந்த தொட்டிலில் படுக்க வைத்துவிட்டு கொசுவலையை இழுத்து விட்டான் கட்டிலுக்கு சென்று அயர்ந்து தூங்கும் ஜெனியின் முகத்தை பார்க்க அவள் இந்த வீட்டுக்கு வந்தபோது இருந்த இருள் சூழ்ந்த முகம் இப்போது பௌர்ணமி நிலவை போல ஜொலித்தது ஜெனி என்று அவளின் இருப்பில் கைப்போட கண்விழித்துக் கொண்டாள் ஜெனி என்று அவளின் இருப்பில் கைப்போட கண்விழித்துக் கொண்டாள் ஈஸ்வர் எப்ப வந்தீங்க சாப்பிட்டீங்களா சாப்பாடு போடவா என்று எழுந்தாள் அவன் எதுக்கு தொடுறான் என்பது கூட தெரியாமல் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே சென்றாள் அவளிடம் ஒரு நாள் கூட ஈஸ்வர் அனுசரணையாக பேசவில்லை காதலோடு பார்க்கவில்லை இடுப்பில் கை போட்டதும் ஏதாவது வேண்டும் போல என்று எண்ணிவிட்டாள் பேதை பெண் நான் எதுக்கு தொடரன்னு கூட இவளுக்கு தெரியலையா என்று ஈஸ்வருக்கு சந்தேகம் வந்தது இவளின் கடந்த கால வாழ்க்கை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அவளோட பாஸ்ட் நமக்கு தெரிய வேண்டாம் இப்போ இவ என்னோட ஜெனி என்றும் எண்ணிக்கொண்டான் நான் சாப்பிட்ட நீ சாப்பிட்டியா ஜெனி என்று முதல் முதலாக அவளிடம் அக்கறையாக வாய்த்திருந்து பேசுகிறான் சாப்பிட்ட என்று அவளுக்கு சந்தோஷத்தில் பேசுவதற்கு நா எழவில்லை சிறிது நேரம் மௌனம் மட்டுமே காதலர்களாக இருந்தபோது மணிக்கணக்கில் பேசியவர்களுக்கு இன்று தனிமையில் இருக்கும் போது பேச்சு வரவில்லை இந்த தனிமைக்கு இருவரும் ஏங்கித்தான் இருந்தனர் ஒரு காலத்தில் ஆனால் இப்போது கணவன் மனைவி ஆன பிறகும் ஏதோ ஒரு திரை இருவர் மனதிலும் தோன்றியது அந்த திரை இன்றோடு விலக வேண்டும் என்று ஈஸ்வர் திண்ணமாக முடிவெடுத்தான் இன்று காலை மகாவின் போட்டோ முன்பு நின்று உன்னை சுமந்த இந்த இதயத்துல அவளுக்கும் கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் மகா நீ என்ன சொல்ற நான் எப்பவும் உன்கிட்ட பேசினா பூ மூலமா சரின்னு சொல்லுவ இப்ப நான் என்னடி பண்ணட்டோம் என்று கண்ணை மூடி நின்றான் அவன் மேலே பூ வந்து விழுந்தது அதுதான் இன்று ஜெனியுடன் வாழ தயாராகிவிட்டான் எனக்கு ரெண்டு மனைவி ரெண்டு பேரும் என் இதயத்துல இடம் கொடுத்துட்ட என்று ஜெனியின் பக்கம் திரும்பினான் ஈஸ்வருக்கு அவளிடம் எப்படி நெருங்குவது என்று தயக்கம் வந்து அவனை பாடாய் படுத்திக் கொண்டிருந்தது ஜெனி வெட்டில் படுத்திருந்த குழந்தையை காணும் என்று திரும்பி தொட்டிலில் பார்த்தாள் அபி அங்கே தூங்கிக் கொண்டிருந்தது ஈஸ்வர்தான் எடுத்து படுக்க வைத்திருக்க வேண்டும் அச்சோ எனக்கு இப்பதான் மண்டையில பல் பெரியது அப்போ ஒருவேளை என் கூட சேர வந்தானோ நான் தான் புரியாம அவங்கிட்ட ஏதேதோ பேசிட்டேனோ என்று எண்ணிக்கொண்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டாள் இப்போது யார் ஆரம்பிப்பது என்ற தயக்கம் இருவருக்கும் இருந்தது இருவருமே நெருங்கி நெருங்கி வந்தனர் இருவரது கை விரல்களும் உரசிக் கொண்டது இருவரும் ஒருவர் முகம் ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் கண்கள் கலந்தது ஜெனியை காதலுடன் பார்த்தான் ஈஸ்வர் இந்த பார்வையை எத்தனை நாள் கழித்து பார்க்கிறேன் என்று அவள் கண்ணில் கண்ணீர் ஆராய் பெருகி என்ன ஏதுக்குவியா ஈஸ்வர் என்று 
அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவளது நெஞ்சு கூடு ஏறி இறங்கியது ஜெனி பயப்படுவது போல தெரிய அவள் முதுகை தடவி கொண்டே ஏங்கிட்ட ஏண்டி இப்படி பயப்படுற உன் எனக்கு ரொம்ப கோபம் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப இல்லடி ஏன்னு தெரியல நீ உன்னோட பாஸ்ட்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்ல இப்போ நீ இந்த ஈஸ்வரோட ஜெனி அவள் முகம் பார்க்க அவள் உதட துடிக்க பார்த்தாள் மூக்கோடு மூக்க உரசி பயப்படாதடி உன்னோட ஈஸ்வர் இன்னும் பழையபடி உன்னை விரும்புறான் என்று அவளின் கீழ் உதட்டை கவி கொண்டான் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு பயம் இப்போது தான் இன்னும் கண்ணித்தன்மையோடு இருக்கிறோம் என்பது தெரிந்துவிடும் நான் பட்ட கஷ்டத்தை எப்படியும் தெரிந்து கொள்வான் அதுதான் இப்போதைக்கு ஜெனியின் மனதில் செல்லை போல அறித்துக் கொண்டிருந்தது ஈஸ்வர் கொடுக்கும் முத்தத்திற்கு அவளிடம் எதிர்வினை இல்லாதிருக்க முத்தத்தை பாதியில் நிறுத்தி ஏன் ஜெனி உனக்கு இஷ்டம் இல்லையா நமக்குள்ள இது நடக்க வேண்டாமா என்று அவளை விட்டு விலகினான் விலகி போனவனை தானாக சென்று அணைத்துக் கொண்டு சச்ச இந்த உடம்ப உனக்கு தரதாண்டா பாதுகாத்து வச்சிருக்க என்று அவன் தன்னை கேள்வி கேட்கும் முன் அவன் இதழை தன் இதழுக்குள் பூட்டிக் கொண்டாள் ஈஸ்வரின் கைகளை எடுத்து தன்னை அணைத்துக் கொள்ள செய்தாள் அவள் கொடுத்த முத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு முத்த போர் புரிந்தான் இதழை சுவைத்தபடி அவளது சேலையை விலக்கி மல்லிகை பூவை பிடித்தான் இதழை விட்டு கழுத்துக்கு தாவி அவளது சங்கு கழுத்தில் பர்த்தடம் பதிய வைத்தான் அவளின் மென் மலர்களில் முகம் புதைத்து மலரின் தேன் குடிக்க அவன் சிகைக்குள் கைவிட்டுக் கொண்டாள் அவன் இதழ்களும் கை விரல்களும் மங்கையின் பொன் மேனியில் நகர்வலம் வந்தது அவளது ஆடைகளுக்கு விடுதலை கொடுத்து மேனி முழுவதும் இதழ்களால் மென் ஒத்தடம் கொடுத்தான் எதை எடுப்பது எதை கடிப்பது என்று காய்களை கனியாக்கினான் இப்போது அவளுக்கு பயம் வந்தது அவனுக்கு தன்னை பற்றி தெரிந்துவிடுமோ என்று அச்சம் கொண்டாள் அவள் கண்களில் தோன்றிய பயத்தை பார்த்தவன் பயப்படாதடி நான் உன்னை கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் என்று அவளுக்குள் நுழைந்து கொள்ள முற்பட அவளோ வழி தாங்காத கண்ணீர் விட்டாள் அதை அவனிடமிருந்து மறைக்க முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்ப அவனுக்கு தாப ஊற்று பெருக்கி இருக்க சற்று வன்மையை காட்டினான் அவளுக்குள் கலந்துவிட கண்ணி திரையில் வந்த உதிரத்தை கண்டவன் அதிர்ந்து போய் அவன் மோகமெல்லாம் வடிந்து அவள் பக்கம் சென்று அவளது முகத்தை கையில் ஏந்தி கொண்டு என்னடி நீ இன்னோ என்று அவன் பேச வாயெடுக்க ஆமாம் என்பது போல தலைய சைத்தாள் ஏண்டி என்ன ஆச்சு உண்மையை சொல்லுடி என்று லைட்டை போட போக ஈஸ்வர் வேண்டாம் லைட் போடாத பிளீஸ் என்று பதறி போய் கையெடுத்து கும்பிட ஜெனியின் இந்த சைகை ஈஸ்வருக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது ஏண்டி வேணாங்கிற அப்ப ஏதோ இருக்கு என்று இப்போது உண்மையை தெரிந்து கொள்ள லைட்டை ஆன் செய்தான் தன் உடம்பில் உள்ள சூடு காயங்களை பார்த்தால் ஈஸ்வர் மனது உடைந்து விடுவான் என்று உடனே போர்வையால் அவள் உடம்பை மறைத்து கொண்டாள் அவளது உடம்பில் பல இடங்களில் சூடு வைத்திருந்தான் ஆண்டனி எதுக்கடி போர்வைய போத்துற என்னமோ நடந்திருக்கு என்று பதட்டப்பட்டவன் போர்வையை விலக்கி பார்க்க ஆங்காங்கே சூடு வைத்து வடுகளாய் இருந்ததை பார்த்து அதிர்ந்து போய் ஜெனியை நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டு கதறிவிட்டான் நீ இப்படி பதறுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் ஈஸ்வர் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே காமிக்கல என்று அவனது நெஞ்சோடு ஒன்றினாள் லைட்டை அணைத்தவன் இதை எப்படி தாங்கின என்னால முடியல என் நெஞ்சே வெடிச்சிடும் போல இருக்கு நல்ல வேலை அவன் உயிரோட இல்ல இப்ப மட்டும் அவன் உயிரோட இருந்திருந்தா நானே அவனை கொண்டிருப்ப என்று ஆக்ரோஷமாக பேசியவன் பெண்ணவளை கட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டான் நான் உன்னை அப்படியே விட்டுருக்க கூடாது ஜெனி உனக்கு கல்யாணம் ஆனாலும் நீ என்ன பண்றன்னு நான் தெரிஞ்சிருந்திருக்கணும் நீ என்னை விட்டு போனதும் உன் மேல இருந்த கோவத்துல உன் அப்படியே விட்டது தப்பா போச்சு இது தெரியாம நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு அழுது தீர்த்தான் சூடு வைத்த இடத்தில் பல முத்தங்கள் கொடுத்தான் அச்சோ அவனுக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு என்னோட ஜெனிய எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திருக்கா அந்த நிமிஷம் என் ஜெனி எப்படி துடிச்சு போயிருப்பா என்று மகா இறந்தபோது எத்தனை கவலைப்பட்டானோ அதே அளவுக்கு துடித்து போனான் தன் அவள் பட்ட கஷ்டத்தை எண்ணி இன்னும் அவளை தன்னுடன் இருக அணைத்து கொண்டு என்னுடைய ஆச்சு உன்னோட பாஸ்ட் லைஃப்ல நான் இப்பவே தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லு என்று ஜெனியை உடும்பை போல ஒட்டிக்கொண்டான் அது மட்டும் கேட்காத ஈஸ்வர் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு இப்ப நினைச்சா கூட என் உடம்பெல்லாம் நடுங்குது என்று கண்கலங்கினாள் ஜெனி நீ என் மேல வச்ச லவ் உண்மையா இருந்தா சொல்லுடி என்று அவளுக்கு நைட்டியை எடுத்து போட்டுவிட்டான் சொல்ற என்று அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் உன்னை பார்த்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் 
அடுத்த வாரத்திலேயே எனக்கும் ஆண்டனிக்கும் மேரேஜ் நடந்துச்சு நம்ம லவ் மேட்டர் அவனுக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சேன் அவன் என்ன கேட்ட கேள்வியே அவன் கூட நீ ஒன்னா இருந்தியான்னுதான் என்ன கேட்டான் நான் செத்து பொழைச்சேண்டா என்று கண்ணீர் விட்டாள் இல்ல ஆண்டனி அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கலன்னு நான் சொன்னதோ சும்மா கேட்டேன் அப்படின்னு நடிச்சு என்னை ஏமாத்தினா அந்த நாள் என்னை எந்த தொந்தரவும் பண்ணல அடுத்த நாள்ல இருந்து எனக்கு நரகம் தான் தினம் தினம் குடிச்சிட்டு வந்து என்ன ரொம்ப கெட்ட வார்த்தையால திட்டுவான் எனக்கு சப்போர்ட்டா சாம்சன் மாமாதான் இருந்தாரு கல்யாணம் ஆன மூணு மாசத்துல எல்லாரும் குழந்தை இல்லையான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அவன் ஏ மேல குத்தம் சொல்ல ஆரம்பிச்சான் இவளுக்கு குழந்த பொறக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அவனுக்கு ஆண்மையே இல்ல ஈஸ்வர் பெட்ரூம்ல என்கிட்ட நமக்குள்ள எதுவும் நடக்கலன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டான் என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சூடு வைப்பான் எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டுதான் வாழ்ந்த எல்லாம் நான் உன் லவ்வுக்கு பண்ண துரோகம் தான் எனக்கு தண்டனைன்னு ஏதுகிட்ட நாளாக நாளாக அவன் கூட நான் எங்கேயாவது வெளியே போனா என்னை யாராவது பார்த்து பேசினா கூட அவனுக்கு சந்தேகம் வந்து என்னை போட்டு ரொம்ப அடிச்சாண்டா என்று தேம்பினாள் இதற்கு மேல் கேட்க கூடாது என்று நினைத்தான் இனி என் ஜெனிய நான் ஒரு நிமிஷம் கூட கஷ்டப்பட விட மாட்டேன் என்று உறுதி கொண்டான் வேண்டாண்டி இதுக்கு மேல என்னால கேட்க முடியாது என்றான் ஈஸ்வர் இல்ல ஈஸ்வர் நீ என்ன பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்று சொல்ல ஆரம்பித்தாள் ஜெனி சாம்சன் மாமா மட்டும் என் கூட இல்லன்னா என்னை என்னைக்கோ கொன்றுப்பா ஈஸ்வர் நான் செத்த இடத்துல இன்னரும் பிள்ளை கூட முளைச்சிருக்கோம் என்று சொல்ல அப்படி சொல்லாதடி என்று ஜெனியின் வாய் மூடினான் தன் இதழ் கொண்டு ஒரு நாள் நம்ம ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ண ஸ்டாஃப் கூட பேசிட்டு இருந்ததை பாத்துட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு தெரியாம அவனை பாக்க போறியா அப்படின்னு என் கழுத்த புடிச்சு நெறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் சாம்சன் மாமாதான் அவன் கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்தினாரு ஆனா அவன் கேடு கெட்டவன் ஈஸ்வர் மாமாவ சந்தேகப்பட்டான் அப்பவே என்னை கொண்டு போய் எங்க அப்பா வீட்டுல கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டு உங்க பொண்ண வேற யாருக்காவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருங்க அருண் அப்படின்னு ஆண்டனி என்கிட்ட நடந்தத சாம்சன் மாமா சொன்னாரு அஜோ ஆண்டனி பேச்ச கேட்டு என் பொண்ணு வாழ்க்கையை நானே அழிச்சிட்டேனே அப்படின்னு எங்க அப்பா அழுதாரு நான் வாழ வெட்டியா இருக்கிறத பாத்து அவரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு என்னாலதான் என் பொண்ணு இப்படி ஆகிருக்கான்னு ஹார்ட் அட்டாக்லயே இறந்து போயிட்டாரு அவ அப்பாவோட காரியத்துக்கு வந்துட்டு என்ன மறுபடியும் கூட்டிட்டு போயிட்டான் கடவுள் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டாரு ஒரு நாள் குடிச்சிட்டு கார் ஓட்டி மரத்துல மோதி இறந்துட்டான்னு நியூஸ் வந்துச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு இருந்த சாம்சன் மாமாதான் என்ன சென்னைக்கு கூட்டிட்டு வந்தாரு அவரு என்ன அப்பான்னு கூப்பிடுமா நான் உனக்கு வேற ஒரு நல்ல லைஃப ஏற்படுத்தி கொடுத்தாதான் என் பையன் உனக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு கரெக்டா இருக்கும் நான் உனக்கு ஒரு நல்லது நடத்தி வைக்கணும் அப்பதான் என்னால நிம்மதியா கண்மூட முடியும்னு மாப்பிள பாக்க ஆரம்பிச்சாரு இந்த விஷயம் கோபி அண்ணனுக்கு முழுசா தெரியாது சாம்சன் அங்கல பார்த்து பேசிருக்காரு கோபி ஆண்டனி இறந்து போனது தெரிஞ்சு உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாம ரெண்டு பேர் கல்யாணத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க ஈஸ்வர் நான் உன்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கல என்று ஈஸ்வரை கட்டி கொண்டு அழுதாள் ஜெனி போதும் டி போதும் நீ பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் போதும் இந்த ஈஸ்வர் இனி உன்னை பூ மாதிரி வச்சு பாத்துக்க போற நீ எனக்கு மறுபடியும் கிடைச்சிருக்க அதிசயமான தேவ மல்லிகை பூ உன்னை கசங்காம பாத்துக்குவ என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் ஈஸ்வர் நீ என்ன புரிஞ்சுகிட்ட அதுவே எனக்கு போதும் ஈஸ்வர் என்று இத்தனை நாள் தான் பட்ட கஷ்டம் தீர்ந்து போனது என்று எண்ணி நிம்மதியாக கணவனின் புடை போட்ட மார்பின் மீது தலை வைத்து கண்மூடி தூங்கினாள் பெண்ணவள் சிறிது நேரத்தில் அபி சினுங்க அவள் தூக்கம் கலையாமல் தலையணையில் படுக்க வைத்துவிட்டு அபியை தட்டி தூங்க வைத்துவிட்டு குளியல் அறைக்குள் சென்று குளித்து வந்தான் ஈஸ்வர் குளித்து வந்தது கூட தெரியாமல் உறங்கி கொண்டிருந்தாள் ப்ராஜெக்ட் முடிக்க வேண்டியிருந்ததால் இன்று நேரமே ஆபீஸுக்கு கிளம்பி ஹாலுக்கு வந்தான் விஜயாவின் அறைக்கு சென்று பார்க்க அவர் அங்கே இல்லை என்றதும் சமையல் கட்டில் பாத்திரம் உருட்டும் சத்தம் கேட்டு சமையல் அறைக்கு சென்று பார்த்தான் அங்கே டீ போட்டுக் கொண்டிருந்த விஜயாவிடம் மாம் என்று கூப்பிட மகனின் குரல் கேட்டு திரும்பிய விஜயா ஈஸ்வர் கிளம்பி ரெடியாகி வந்ததை பார்த்து என்னப்பா நேரமே கிளம்பிட்ட ஜெனி இன்னும் எழும்பலையாப்பா அவ உடம்புக்கு ஏதாவது சுகம் இல்லையா என்று பரிதவிப்பாக கேட்டார் மாம் அவ டயர்டா தூங்குறா வேற ஒன்னும் இல்ல எனக்கு டீ கொடுங்க என்று கேட்டதும் டீயை டம்ளரில் ஊற்றி கொடுத்தார் டீயை குடித்துக் கொண்டே மாம் உங்களுக்கு பேரம் வேணும்னு கேட்டீங்கல்ல சீக்கிரமாவே பேரம் வந்துருவான் என்று டீ கிளாஸை அவரிடம் கொடுத்து விட்டு நான் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் என்று பாசல் வரை சென்றவன் திரும்பி வந்து மாம் அபி எழுந்துக்க போறா நீங்க போய் பாத்துக்கோங்க என்று கூற டேய் 
என் மருமகளையும் பேத்தியையும் பாத்துக்க எனக்கு தெரியும் நீ கிளம்பு என்று மகனை விரட்டினார் ஈஸ்வரின் அறைக்கு சென்று பார்க்க ஜெனி இன்னும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் இனியாவது இந்த பொண்ணு வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் என்று அபி பக்கத்தில் சேரை போட்டு உட்கார்ந்தார் மருமகளையும் பேத்தியையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் இப்படி ஒரு நல்ல மாமியார் ஜெனிக்கு கிடைத்திருக்கிறார் ஜெனி கொடுத்து வைத்தவள் கொஞ்ச நேரத்தில் ஜெனி கண்விழித்து பார்க்க எதிரே உட்கார்ந்திருந்த விஜயாவை கண்டதும் எழுந்துவிட ஏன் ஜெனி எழுந்துட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்க என்று பாசமாக கூற இல்லாத்த நேத்து கொஞ்சம் வேலை அதிகம் இல்ல அதான் அசந்து தூங்கிட்ட அபி எழுந்துப்பா அவளுக்கு சமைக்கணும்ல என்று எழுந்து குளியல் அறைக்கு சென்று குளித்து வந்தாள் தலையை துவட்டியவாறு அத அவர் எங்க ஹால்ல இருக்காரா இல்ல வெளியில போயிருக்காரா என்று வெட்கப்பட்டு கேட்க ஈஸ்வர் ஆபீஸ்ல ஏதோ அர்ஜென்ட் ஒர்க்கா நீ அசந்து தூங்கிட்டு இருந்த உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணானு என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனாமா என்று கூற ஓ என்னை எழுப்பியிருக்கலாம் அத்த நான் அவருக்கு டிபன் பண்ணி கொடுத்துட்டு பண்ணல என்று குறைப்பட்டு கொள்ள நீ ஃபீல் பண்ணாதமா ஈஸ்வர் கேன்டீன்ல சாப்பிட்டுக்குவான் அபிக்கும் நமக்கும் மட்டும் சிம்பிளா ஏதாவது சமைச்சிட போதும் என்றார் சரிங்க அத்த என்று தலை முடியை கிளிப் போட்டு அடக்கி கொண்டு சமையல் செய்ய சென்றாள் ஆபீஸில் வேலை மும்பரமாக போய்க் கொண்டிருந்தது மதியம் அபியை தூங்க வைத்து விட்டு ஈஸ்வருக்கு வெகு நாட்கள் கழித்து முதல் முதலாக போன் செய்தாள் ஜெனி ஈஸ்வர் கோபி மற்றும் பத்மினி மூவரும் சேர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தனர் போனில் ஜெனியின் எண்கள் தெரிய நண்பர்களை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு கோபி மற்றும் பத்மினி இவர்கள் வேலை செய்யும் பிஸியில் இருப்பதை கண்டு போனை எடுத்து காதில் வைத்து ஹலோ ஹலோ இங்க சிக்னல் சரியா கிடைக்கல போல என்று பால்கனியில் போய் நின்று கொண்டான் அவர்கள் முன்னே ஜெனியிடம் பேச வெட்கம் வந்துவிட்டது ஈஸ்வர் சென்ற பிறகு மினி உன்னோட ஃப்ரெண்ட பாத்தியா போன் வந்ததும் போன தூக்கிட்டு பால்கனிக்கு போறான் அநேகமா போன்ல ஜெனி தான் நினைக்கிறேன் ஐயா மறுபடியும் ஜெனிய லவ் பண்றான் போல என்று ஈஸ்வரை கிண்டல் அடித்து பேச உனக்கு என்ன வந்துச்சு அவன் பொண்டாட்டி அவன் லவ் பண்றான் என்று கணவனை வாரி பேசினாள் பத்மினி சப்பா நான் உன் ஃப்ரெண்ட எதுவும் கிண்டல் பண்ணலப்பா ஏண்டி நானும் தான் இன்னும் உன்னை லவ் பண்றேன் என்று அவன் கையில் வைத்திருந்த லேப்டாப்பை டேபிளில் வைத்து விட்டு மினியின் பக்கம் போனான் டேய் ஒழுங்கா வேலை பாரு நைட் எல்லாம் மேல பொருண்டு இன்னும் உடம்பு வலிக்குது என்று பென்சிலை எடுத்து அவன் கண்ணை நோக்கி குத்துவது போல சென்றாள் மினியின் கையிலிருந்த பென்சிலை வாங்கி அவள் இதழில் முத்தமிட்டு விலகினான் அறிவர் கடா உனக்கு இது ஆபீஸ் ரூம் என்று அவனை முறைத்தாள் என்னடி ஒரு முத்தம் கொடுத்தா கோச்சுக்கிற என்று முகத்தை கோபமாக வைத்துக் கொண்டு லேப்டாப்பை எடுத்துக்கொண்டு அவன் அறைக்கு சென்றான் போனா போடா கழுத கெட்டா குட்டி சவர உன்னோட ரூம்க்கு தானே போயிருப்ப என்று தன் வேலையில் மூழ்கி போனாள் ஹலோ ஜெனி என்றான் ஈஸ்வர் ஹா சொல்லுங்க என்றாள் ஜெனி போன் பண்ணது நீதாண்டி என்றான் ஏன் என்ன எழுப்பியிருக்கலாம்ல என்று கேட்டாள் ஜெனி இல்ல நீ அசந்து தூங்கிட்டு இருந்த அதான் என்று இருவரும் ஒரு வார்த்தையை தத்தெடுத்து பேசினர் இருவருக்குமே புதிதாக இருந்தது லவ் பண்ணுபவர்கள் போல பேசிக் கொண்டனர் நீங்க சாப்பிடாம போயிட்டீங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு காலையில சாப்பிட்டீங்களா என்று கேட்டாள் ஜெனி ம் சாப்பிட்டேன் கேன்டீன்ல பூரியும் மசாலாவும் என்று சொன்னான் சரி வைக்கவா என்றாள் ஜெனி ஆ அதுக்குள்ளயா என்றான் அப்ப பேச இருவருக்கும் லவ் மூடு வந்தது மதியம் சாப்பிட வீட்டுக்கு வரீங்களா என்று கேட்டாள் ஜெனி சாரி டி நம்ம டீமுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த வீட்ல முடிக்க சொல்லிருக்காங்க சோ வர முடியாது என்றான் எனக்குதான் திறமை இருந்தும் யூஸ் இல்ல என்றாள் ஜெனி ஏய் நான் பேசுனது சொல்லி காட்டுறியா என்று கேட்டான் இல்ல ஈஸ்வர் உண்மையை சொன்ன என்றாள் டோன்ட் ஃபீல் ஜெனிமா எனக்கு என் டீம்ல ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்ட்ரா ஆள் தேவைப்படுது நீ வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்றது மாதிரி நான் செய்யறேன் இன்னைக்கே இதை பத்தி மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட பேசுறேன் என்று சொன்னான் நிஜமாவா ஈஸ்வர் என்றாள் வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு பாப்பா தூங்கினதும் ஒரே போர் அடிக்கும் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சா திருப்தியா இருக்கும் என்று காதலர்களாக கொஞ்சி பேசினர் இருவரும் சரி வைக்கட்டுமா என்றாள் ஏய் இரு இரு வைக்காத இன்னைக்கு ஈவினிங் ரெடியாரு கைனகாலஜிஸ்ட் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருக்கேன் என்றான் எதுக்கு ஈஸ்வர் எனக்கு தான் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லையே என்றாள் இல்ல உனக்கு பீரியட்ஸ் டைம்ல பெயின் இருக்குல்ல ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிடலாம் எட்டு மணிக்கு ரெடியாரு அதுக்குள்ள பாப்பாவை சாப்பிட வச்சு தூங்க வச்சுடு 
நம்ம அதுக்குள்ள போயிட்டு வந்துடலாம் என்று கூற ஈஸ்வர் செக்அப் பண்ண இப்ப என்ன அவசரம் மெதுவா போலாம் என்றாள் ஜெனி சொல்றத கேளடி நீ ரெடியா இருக்க என்று அவள் பேசும் போதே போனை வைத்து விட்டான் கேபினுக்குள் வந்து சீட்டில் அமர்ந்தவுடன் என்னடா இவ்வளவு நேரம் யார்கிட்ட பேசின என்று பத்மினி சிரித்தபடி கேட்க ஜெனி கிட்ட தான் பேசின எங்க உன் வீட்டுக்காரனை காணும் என்று டாபிக்கை மாத்தி பேச டே என்கிட்ட என்ன மறைக்கிற எனவே நீ ஜெனி கூட சந்தோஷமா இருந்தா சந்தோஷப்படுற மோத ஆள் நான் தாண்டா என்றாள் இல்லடி ஜெனிய செக்அப் கூட்டிட்டு போலான் தான் பேசிட்டு இருந்த என்றான் ஈஸ்வர் ஏண்டா என்னாச்சு அவளுக்கு என்கிட்ட அவ எதுவுமே சொல்லலையே அதுக்குள்ள பிரெக்னெண்ட் ஆயிட்டாலா என்ன ராடு பசங்களா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு சேர்ந்துட்டீங்க போல என்று நண்பர்களை கிண்டல் அடிக்க குழந்த பெத்துக்க தான் போறோம் ஆனா என்னால மகாவ எழுந்தது மாதிரி இவளையும் நான் எழுக்க தயாரா இல்ல அவளுக்கு பீரியட்ஸ் டைம்ல ரொம்ப பெயின் வருது ஒரு டைம் ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிடலான்னுதான் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா எங்களுக்கு அபி மட்டும் போதும் பத்து அதான் முன்னாடியே ஒரு செக்அப் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்ட என்று சொன்னதும் உன்னோட மாற்றம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஜெனிக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காதுடா எனக்கு பையன் பொறக்க போறான் உனக்கு மறுபடியும் பொண்ணு பொறக்க போது நான் உன் பொண்ணுதா மருமகளா என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக போறேன் என்று இருவரும் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் பத்மினி ஐந்து மணிக்கு மேல் ஈஸ்வரிடம் சொல்லிவிட்டு கோபியின் அறைக்கு வந்தாள் கோபி நான் கிளம்புற என்று அவள் சொன்னதும் ம் கிளம்பு என்றான் கோபி என்னடா கோபமா என் மேல என்று அவன் கண்ணம் தொட்டு கொஞ்சி பேச அவள் கையை தட்டிவிட்டு போடி எனக்கு வேலை இருக்கு என்று இவனும் சீன் போட மச்சா கோஜிக்காதடா என்று அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு ஓடினாள் உடனே கதவை லாக் செய்தவன் எப்படி என்று புருவம் தூக்கி அவள் இதழில் கவி பாடிய பிறகே கதவை ரிலீஸ் செய்து விட்டான் ராடு பயலே என்னோட லிப்ஸ்ல இருக்கிற ரேகையெல்லாம் நீ முத்தம் கொடுத்து முத்தம் கொடுத்தே தேஞ்சு போச்சு போ அப்படியாடி இன்னும் கொஞ்சம் தேய்ச்சு விடலாமா என்று கண்ணடிக்க பத்மினிக்கு திடீர் என்று வாமிட் வருவது போல இருக்க வாயில் கை வைத்துக் கொண்டு வாஷ்பேஷனுக்கு ஓடினாள் ஏய் என்னடி என்ன ஆச்சு என்று பதட்டத்துடன் தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து அவள் பின்னே சென்றான் கோபி கோபி தண்ணீரை மினி கையில் கொடுக்க அதை வாங்கி குடித்தவள் சோர்வாக சோஃபாவில் அமர்ந்த தே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடியில இருந்தே வாமிட் வர மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப வாமிட் பண்ணதும் ரொம்ப டயர்டா இருக்குடா வீட்டுக்கு போனா வேற நிறைய வேலை இருக்கு நான் என்ன பண்ண என்று சோஃபாவில் தலை சாய்த்தாள் மனைவியின் கஷ்டத்தை புரிந்தவனாக அவள் பக்கம் அமர்ந்து சோஃபாவில் சாய்ந்திருந்தவளை தன் நெஞ்சோடு சாய்த்து கொண்டு நீ இன்னைக்கு சமைக்க வேண்டாம் நைட் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணலாம் என்று முதுகை தடவை விட்டு வாமிட் வர மாதிரி இருந்தா என்கிட்ட முன்னமே சொல்ல மாட்டியா என்று அவளை கடிந்து கொள்ள அதெல்லாம் சீரியஸா எதுவும் இருக்காதுடா வேணா நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் நான் இப்ப கிளம்புற வீட்டுக்கு போனதோ ரெஸ்ட் எடுத்தா எல்லாம் சரியா போகும் என்றாள் பத்மினி சரிடி பாத்து போ வீட்டுக்கு போனதும் கால் பண்ண எனக்கு என்றான் சரிப்பா நான் கிளம்புற என்று கோபி புக் செய்த கேபிள் ஏறி கிளம்பி விட்டாள் அதற்கு பிறகு இன்று ப்ராஜெக்ட் முடித்து நாளை ஆன்லைன் மீட்டிங்கில் ப்ராஜெக்ட் டீடைல்ஸை சங்கரன் சார் கிட்ட ஒப்படைக்கணும் என்று வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் கோபி ஈஸ்வர் அவனது ப்ராஜெக்டை முடித்துவிட்டு சேஃபாக ஃபைலை எல்லாம் எடுத்து வைத்துவிட்டு கோபியின் கேபினுக்கு சென்றான் கோபி நான் இன்னைக்கு ஜெனிய ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகணும் கிளம்புற நீ என்ன பண்ற என் கூட வரியா என்று கேட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குடா முடிச்சுட்டு கிளம்புற ஆமா ஜெனிக்கு என்னாச்சு என்று கேட்டான் ஒன்னுலடா சும்மா ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் தான் என்றான் ஈஸ்வர் நான் ஏதோ குட் நியூஸ் நினைச்சேன் என்றான் நம்பிட்டு சிரிப்புடன் இதெல்லாம் ஓவர்டா என்று அவன் கண்ணத்தில் ஒரு குத்து விட்டு நகைத்தபடி சென்றான் ஈஸ்வர் பத்மினி வீட்டுக்கு சென்றதும் அங்கே ராஜியின் மாமியார் குழந்தையை பார்க்க வந்திருந்தனர் அவர்களுக்கு டீ ஸ்நாக்ஸ் போட்டு கொடுத்து விட்டு அறைக்கு சென்று படுத்து விட்டாள் கோபி வேலை மும்பரத்தில் ஃபுட் ஆர்டர் செய்ய மறந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் வடிவு பத்மினி அறையில் எட்டி பார்க்க அவள் தூங்குவது கண்டு வீட்டுக்கு சம்மந்தி வந்திருக்காங்க இவ என்ன தூங்கிட்டு இருக்கா என்று திட்டிவிட்டு சம்மந்திக்கு சமையல் செய்து முடித்து அவர்கள் சாப்பிட்டு சென்றும் கூட பத்மினி எழுந்திருக்கவில்லை இன்னைக்கு அவன் வரட்டும் என்று மூக்கு விடைக்க ஹாலில் சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்தார் வடிவு தூங்கிக் கொண்டிருந்த பத்மினிக்கு மீண்டும் வாமிட் வருவது போல இருக்க தூக்கம் கலைந்து போய் வாஷ்பிஷனுக்கு ஓடினாள் பாந்தி எடுத்து முகம் கழுவியவள் இப்போது தான் கர்ப்பமாக இருக்கிறோம் என்று ஊர்ஜிதம் செய்து கொள்ள 
எதற்கும் காது போட்டு பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணி பத்மினி தான் வாங்கி வந்திருந்த பிரெக்னன்சி கிட்டில் யூரின் விட்டு பார்க்க அதில் சில நொடியொழில் அது இரண்டு கோடுகளை காண்பிக்க சோர்வெல்லாம் பறந்து அவளுக்கு புத்துணர்வு வந்தது போல இருந்தது தான் அம்மா ஆகிவிட்டோம் என்று ஆனந்தம் வந்தது பத்மினிக்கு தாய்மை வரம் மிக பெரியது அது உடனே தனக்கு கிடைத்ததும் சந்தோஷத்துடன் கோபிக்கு போன் செய்ய அவன் போன் நாட் ரீச்சபிள் என்றே வந்தது கோபி ப்ராஜெக்ட் முடித்துவிட்டு ஷப்பா என்று ஒரு வழியாக எல்லா ஒர்க்கும் முடிச்சாச்சு என்று சோம்பல் முறித்தவன் லேப்டாப்பை அணைக்காமல் சென்றிருந்தான் ப்ராசஸ் ஆகி வந்து லேப்டாப்பில் இருந்த ப்ராஜெக்டை பென்ட்ரைவில் காபி செய்ய பைலை பார்க்க அவன் சேவ் செய்து வைத்த பழைய ஃபைல் எதுவும் இல்லை கடைசியாக செய்த ஃபைல் மட்டும்தான் இருந்தது இத்தனை நாள் ரா பகலாக செய்த வேலையெல்லாம் வீணா போய்விட்டது என்று கோபிக்கோ டென்ஷன் தலைக்கேறியது அவனும் என்னென்னவோ செய்து பார்த்தான் ஃபைலை எடுக்க முடியவில்லை நாளைக்கு மீட்டிங்கில் ஃபைல் கேட்டா என்ன பண்றது என்று கையில் பிசைந்தபடி இருந்தான் அந்த நேரம் பார்த்து நரேன் உள்ளே நுழைந்தான் கோபியின் முகத்தில் இருக்கும் டென்ஷனை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டவன் என்னாச்சு கோபி ஏன் டென்ஷனா இருக்க என்று அவன் கேட்க ஒன்னும் போய் உன் வேலையை பாரு என்றான் கோபமாக டெய் சொல்லுடா நானும் உன் ஃப்ரெண்டு தானே என்று தேனாக பேசி விஷமம் செய்ய பார்த்தான் இல்ல நான் செஞ்சு வச்ச பழைய ஃபைல் எல்லாம் டெலிட் ஆயிடுச்சு என்று தலையை பிடித்துக் கொண்டான் கோபி எனக்கு அப்பவே தெரியும்டா ஈஸ்வர் தான் இதை பண்ணிருக்கணும் என்றான் யார பத்தி என்ன பேசுற என்று நாக்கை கடித்துக் கொண்டு நரேனை அடிக்க கை ஓங்கிவிட்டான் நீ நம்ப மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் ஈஸ்வருக்கு எப்பவுமே எல்லாத்திலையுமே அவன் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கணும்னு உன்னோட ஃபைல டெலிட் பண்ணிருப்பான் என்று நயவஞ்சகமாக பேசினான் ஈஸ்வர் ஒரு காலமும் அப்படி பண்ணிருக்க மாட்டான் நீ முதல்ல வெளியே போடா என்று டெலிட் ஆன ஃபைலை செய்ய ஆரம்பித்தான் ஈஸ்வருக்கு போன் செய்திருந்தால் அவனுக்கு பிரச்சனை வந்திருக்காது வேகமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் கோபி ராஜி குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் வடிவுக்கு நல்லா ஏத்திவிட்டு ராஜியின் அறையில் ராஜிக்கு உதவி செய்கிறேன் என்று கமுக்கமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் ஜோதி சரி கோபி வரட்டும் நேரில் சொல்லிக்கலாம் என்று தலை முடியை கொண்டை போட்டுக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தாள் பத்மினி பத்மினியை பார்த்ததும் வடிவு ஏய் நிலடி எரடி நினைச்சிட்டு இருக்க நீ என்று சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த வடிவு எழுந்து நின்று பத்மினியை அடிப்பது போல விரல் நீட்டி வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்திருக்காங்க நீ பாட்டுக்கு தூங்கிட்டு இருக்க அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கணும்னு உனக்கு தெரியாதா உன்னோட அப்பா அம்மா வலப்பு சரியில்ல என்று அவளை அடிக்க கை ஓங்க கர்ப்பமாக இருக்கும் காலத்தில் ஹார்மோன்கள் சேஞ்ச் வரும் பத்மினிக்கு அவர் அடிக்க கை ஓங்கியதும் கோபம் வந்துவிட்டது அடிக்க ஓங்கிய கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்திய பத்மினி கோபம் கொண்டு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அத்த என்ன திட்ட உங்களுக்கு உரிமை இருக்கலாம் ஆனா என்ன பெத்தவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்ல என்று அவர் கையை தட்டிவிடவும் கோபி வீட்டுக்குள் வரவும் சரியாக இருக்க கோபியை பார்த்ததும் வடிவு ஹயோ என்ன தள்ளி விட்டுட்டாலே என்று வேண்டுமென்றே போய் கீழே விழுந்தார் ஏற்கனவே டென்ஷனில் இருந்த கோபி உள்ளே நுழையும் போதே பத்மினியும் வடிவும் பேசியது காதில் விழுந்துதான் உள்ளே வந்தான் இதில் வடிவு வேண்டுமென்றே விழுந்துவிட அம்மா என்று ஓடி வந்து அவரை தூக்க ஹயோ கோபி உன் பொண்டாட்டி என்ன தள்ளி விட்டுடாடா என்னால எந்திக்க கூட முடியலையே என் எடுப்பு எலும்பு முறிஞ்சு போச்சு போல என்ன ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போடா என்று நீலி கண்ணீர் வடிக்க வடிவின் அழுகை சத்தம் கேட்ட ஜோதி அப்போதுதான் வெளியே வருவது போல ஹயோ என்னாச்சு எங்க அம்மாக்கு என்று ஓடி வந்தாள் இதோ இந்த பத்மினி தான் என்ன தள்ளி விட்டுட்டா என்று நா கூசாமல் பொய் பேசினார் பத்மினி ஓடி சென்று தைலம் எடுத்து வந்து கோபியின் கையில் கொடுத்து இது போட்டுவிடுங்க கோபி என்று தன் மீது பழி சுமத்தியும் வடிவுக்கு உதவி செய்தாள் நீ முதல்ல தள்ளி போடி எனக்கு எங்க அம்மாவை பாத்துக்க தெரியும் தள்ளி விட்டுட்டு நடிக்கிறியா என் கண்ணு முன்னாலே நிக்காத போடி அங்கிட்ட என்று அவசரத்தில் வார்த்தையை விட்டு வடிவை தூக்கி கொண்டு அக்கா நீ ராஜிய பாத்துக்கோ என்று பத்மினியை திரும்பி கூட பார்க்காமல் சென்றுவிட்டான் கோபி கோபி சென்றதும் அவன் பேசியதை கேட்டு சிலையாய் நின்றுவிட்டாள் மயக்கம் வருவது போல இருக்க தலையை பிடித்துக் கொண்டு சோபாவில் அமர்ந்து விட்டாள் பெண்ணவள் இதுவரை கோபி தன்னிடம் இப்படி பேசியதில்லை இப்போது அவன் பேசிய வார்த்தைகளால் பத்மினி நொறுங்கி போய்விட்டாள் அங்கே நின்றிருந்த ஜோதி இந்நேரம் நானா இருந்தா எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருப்ப என்று அவள் எரியும் தீயில் என்னையை ஊற்றி சென்றாள் பத்மினி கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு எழுந்தவள் 
உள்ளே சென்று வேறு உடைக்கு மாறிவிட்டு தலையை பின்னிக்கொண்டு கையில் பர்சோடும் கண்ணில் கண்ணீரோடும் கிளம்பிவிட்டாள் ஜெனி காலையில் ஈஸ்வர் கூறியதை விஜயாவிடம் கூற நான் அபியை பாத்துக்கிறேன்டா நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வாங்க என்று அவர் கூற அபிக்கு சாப்பாடு ஊட்டிவிட்டு நேரமே தூங்க வைத்து விட்டாள் ஈஸ்வர் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததும் அறைக்குள் செல்ல அங்கே ஜெனி கிளம்பிக் கொண்டிருந்தாள் ஏய் என்னடி பண்ற என்று கேஷுவலாக பேசியபடி அவளை பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டான் உம் சார் ரொமான்டிக் மூட்ல இருக்கீங்க போல இப்படியே இருந்தா அபி எழுந்துக்குவா நம்ம நாளைக்குதான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியும் பரவாயில்லையா என்று ஜெனி கேட்க நோனோ என்று அவளை விட்டு பிரிந்து ஓடி சென்று குளியலறை சென்று குளித்து வந்தவன் தொட்டிலில் தூங்கிய அபிநயாவை ஒரு முறை எட்டி பார்த்து அவள் தூங்கும் மழுகை ரசித்து விட்டு வெளியே வர விஜயா அபியை பார்க்க அறைக்குள் வந்தார் மாம் நாங்க கிளம்புறோம் அபி ரொம்ப அழுதா எங்களுக்கு போன் பண்ணிடுங்க என்று கூறிவிட்டு இருவரும் கிளம்பி சென்றனர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஈஸ்வர் ஹாஸ்பிட்டலில் முதலே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி இருந்ததால் உடனே டாக்டரை பார்த்து விட்டனர் ஜெனியை பரிசோதித்த டாக்டர் சின்னதா நீர்கட்டி மட்டும்தான் இருக்கு அது மாத்திரையிலேயே சரி பண்ணிடலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஒன் மந்த் மாத்திர சாப்பிட்டா சரியா போகும் என்று மாத்திரையை எழுதி கொடுக்க அதுவரை பேசாமல் இருந்த ஈஸ்வர் மேடம் இந்த நீர்கட்டினால குழந்தை பிறக்கிறதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லல என்று மகாவை மனதில் வைத்துக் கொண்டு அச்சத்துடன் கேட்க அதுல எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லப்பா ஜெனியோட யூட்ரஸ் நல்லா இருக்கு எப்ப வேணும்னாலும் குழந்தை பத்துக்கலாம் நீர் கட்டி இப்பெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் அடுத்த மாசம் செக்அப் வாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் கூட ஜெனி மாசம் ஆகலாம் என்று புன்னகையுடன் கூற இருவரும் நிம்மதியாக வந்தனர் ஆனால் ஈஸ்வருக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தவன் காரை ஓரம் நிறுத்த ஏன் ஈஸ்வர் காரை நிறுத்திட்டீங்க என்று கேட்டாள் ஜெனி ஜெனி நமக்கு அபி மட்டும் போதுமே என்று அவள் கை இரண்டையும் எடுத்து அவன் மார்பில் வைத்துக் கொண்டு ஜெனிக்கு பிரசவத்தில் ஏதும் ஆகிவிடுமோ என்ற பயத்தில் ஈஸ்வர் கேட்க என்ன ஈஸ்வர் இப்படி கேட்கிற எனக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும்னு உனக்கு தெரியும் அதுவும் அபி கூட இன்னொரு குழந்தை இருந்தா நாளைக்கு அவளுக்கு துணையா இருக்கும் நீ என்ன அர்த்தத்துல குழந்தை வேண்டான்னு சொல்றேன்னு எனக்கு புரியல என்று புருவம் சுருக்கி குழப்பத்துடன் கேட்க ஏ மகாக்கு டெலிவரி டைம்ல சிக்கல் ஆனது மாதிரி உனக்கும் ஏதாவது ஆயிரமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குடி என்று ஜெனியை அணைத்துக் கொண்டான் அவனது பயத்துக்கான காரணம் ஜெனிக்கு விளங்கியது ஈஸ்வர் எனக்கு பிரசவத்துல ஏதாவது ஆகிரும் நீ நினைக்கிறியா என்று அவள் கேட்க ஆமாண்டி என்று அவளின் கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்தபடி பேசினான் தேய் தடியா மகா எனக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டான் நமக்கு ஒரு பையன் உன்ன மாதிரியே பொறக்க போறான் பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ ஈஸ்வர் என்று கணவனின் அச்சத்தை தீர்த்து வைத்தாள் ஜெனி சிறினி அப்ப இன்னைக்கு தீயா வேலை செய்யலாம் என்று அவள் இதழை கவிக்கொண்டான் ஜன்னலை லாக் செய்தவன் அவளது இடுப்பு மடிப்பில் குடுத்தனம் நடத்தி அவள் அங்கங்களை பரிசோதித்து ஜெனிக்கு சோதனை கொடுத்தான் ஈஸ்வர் தேய் வீட்டுக்கு போலாண்டா என்று ஜெனியின் வார்த்தைகள் காற்றில் பறந்தது சிறிது நேரம் அவன் செய்யும் சில்மிஷங்களில் திழைத்திருந்தவள் போதுண்டா என்று அவள் மின் அங்கத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்துவிட்டு வலிக்குது என்று சினுங்கினாள் முடியாது என்று அவன் மீண்டும் அணைத்துக் கொண்டான் டே கார எடுரா வீட்டுக்கு போலாம் என்று அவன் கண்ணத்தில் அடி வைத்து சிறு அதட்டல் போட சரி இப்ப விடுற வீட்டுக்கு போனதோ மொத்தமா எடுத்துக்கிற என்று காரை எடுத்து வீட்டிற்கு சென்றார் இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டு அறைக்கு செல்ல விஜயா சேரில் அமர்ந்தபடி தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் இன்று அபிநயா சமத்தாக தூங்கியது அத என்று விஜயாவின் தோளை ஜெனி தொட ஈஸ்வர் குளியலறைக்குள் சென்று விட்டான் ஓ வந்துட்டீங்களா ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன மா சொன்னாங்க என்று ஆர்வத்தில் அக்கறையாக கேட்டார் எல்லாம் நார்மல் தான் அத்த நீங்க கவலைப்படாம போய் தூங்குங்க என்றாள் சரிமா என்று சந்தோஷமாக எழுந்த விஜயா தொட்டிலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த அபிநயாவை கையில் தூக்கினார் அத ஏன் அபிய தூக்குறீங்க என்றாள் ஜெனி இல்லமா இன்னைக்கு அபி என் கூட தூங்கட்டும் என்று குழந்தையை தூக்கி சென்றார் ஈஸ்வர் வெளியே வந்து ஜெனி அம்மா எங்க என்று கேட்க அபிய அவங்க கூட தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க என்று பாவமாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கூற நாம சந்தோஷமா இருக்கட்டும் நினைச்சிருப்பாங்கடி பா இப்பயே போய் அபிய எடுத்துட்டு வந்துடலாம் எனக்கும் அவன் இல்லாம தூக்கம் வராது என்று விஜயா அறைக்கு போக அவர் கதவை தாழிட்டு இருந்தார் மாம் கதவை தருங்க என்று ஈஸ்வர் கதவை தட்டினான் டேய் நாங்க தூங்கிட்டோம் நீங்க போங்க என்று வெளியே வரவே இல்லை விஜயா 
இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி அறைக்குள் நுழைந்தனர் ஏ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து அபிய தூக்கிக்கலாம் இப்ப அபிக்க தம்பி பாப்பா ரெடி பண்ணலாம் என்று அவளை பூப்பந்தாக தூக்கிக் கொண்டு அறைக்குள் நுழைந்தவன் கதவை காலால் அடித்து சாத்தியவன் ஜெனியை கட்டிலில் படுக்க வைத்து அவள் மேல் படர ஆரம்பித்தான் நெற்றியில் முத்தமிட்டு காஷ்மீர் ஆப்பிள் கண்ணம் கடித்து வைத்து ஆரஞ்சு இதழை சுவைத்து சங்கு கழுத்தில் மீசையை தூரிகையாய் கொண்டு உரச வெட்கம் வந்து அவள் திரும்ப ஏய் என்று அந்த பக்கம் பறந்து வந்து அவளது முந்தானை செடி விளக்கி பூ பறித்தான் கைகளால் அதில் தேன் நருந்தினான் நாபி புள்ளியில் முத்தமிட்டு அங்கேயும் சிவக்க வைத்தான் ஜெனியின் அடி வயிற்றில் பூ பூக்க தொடங்கியது ஆடை விளக்கி ஆதி வாசையாய் மாறினர் இருவரும் இதழ் கொண்டும் கை கொண்டும் அர்ச்சித்தான் ஜெனியை இறுதியாக அவளது கருப்பையில் இரட்டை பூக்கள் பூப்பதற்கு உரம் போட்டான் இருவரும் மோகத்தில் முக்குளித்தனர் கோபி வடிவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி செல்ல அங்கே வடிவை பரிசோதித்து விட்டு சும்மா சுலுக்குதான் என்று ஊசி மட்டும் போட்டு அனுப்பினர் வடிவை கூட்டிக் கொண்டு வீட்டுக்கு வந்தவன் வடிவை அறையில் படுக்க வைத்து விட்டு ஜோதியிடம் அம்மாவை பாத்துக்கோக்கா என்று அறைக்கு செல்ல அங்கே பத்மினி இல்லை மினி எங்கடி இருக்க என்று பாத்ரூம் கதவை திறந்து பார்க்க அங்கேயும் அவள் இல்லை கொஞ்சம் பதற்றம் வரத்தான் செய்தது தான் திட்டியது அவனுக்கு ஞாபகம் வர சச்ச அவன் என்ன விட்டுட்டு எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டான் என்று கிச்சனில் சென்று பார்க்க அங்கேயும் இல்லை இப்போது கோபிக்கு அழுகையை வந்துவிடும் போல இருந்தது உடனே போனை எடுத்து பத்மினிக்கு கூப்பிட போன் சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வந்தது கோபிக்கு உயிரே இல்லை ஏய் இங்கடி போன என்று காரை எடுத்துக் கொண்டு ஊரையே சுற்றினான் கோவில் பார்க் கடற்கரை எல்லா இடமும் சுற்றி பார்த்து நாய் போல திரித்தான் பத்மினி பர்சை எடுத்துக் கொண்டு சென்றதும் அவளது அம்மா வீட்டுக்குத்தான் திருமணம் முடிந்து மறுவீடு மட்டும் கூட்டி வந்து சென்றான் இதுவரை ஓரிரு முறை மட்டுமே போன் பேசியிருப்பாள் தன் தாய் தந்தையிடம் இன்று கையில் ஒரு பர்சோடு நைட் ஒன்பது மணிக்கு தன் வீட்டுக்கு வந்த மகளை பார்த்ததும் புரிந்து கொண்டனர் தாயும் தந்தையும் என்னம்மா இந்த நேரத்துல வந்திருக்க மாப்பிள்ள கூட ஏதாவது சண்டை போட்டுட்டு வந்திருக்கியா என்றெல்லாம் இருவரும் மகளிடம் கேட்கவில்லை அவளது பிரச்சனையை அவளே தீர்த்துப்பா என்று தெரியும் அவர்களுக்கு ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்த மீனாட்சியிடம் மாம் எனக்கு பசிக்குது சாப்பாடு போடுங்க என்று அங்கே கோபி வந்தால் சாப்பிடலாம் என்று காத்திருந்தவள் கோபி வீட்டுக்கு வந்ததும் தன்னை மதிக்காமல் அவனது அம்மாவிற்கு ஒன்று என்றதும் என்னோட முகத்துல முழிக்காத என்று சொல்லியவனை பார்த்து கொன்றுவிடும் அளவுக்கு கோபம் வந்தது மினிக்கு ஆனால் அவனது நிலையையும் இப்போது புரிந்து கொண்டாள் வடிவு பண்ணிய நாடகத்திற்கு கணவன் என்ன செய்ய முடியும் என்று ஒரு புறம் இருந்தாலும் என்னை அப்படி அவன் அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்க கூடாது என்று ஒரு மனமும் தோன்றியது அவளுக்குள் இனி என்னை தேடி அவன் வரட்டும் நான் இனி அங்கே போக மாட்டேன் என்று டைனிங் டேபிளில் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் என்னம்மா என்று மீனாட்சி கேட்பதற்கு முன்பே மாம் என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க உங்க மாப்பிள்ள இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இங்க வருவாரு அவன்கிட்ட நான் இங்க இல்லன்னு சொல்லிடுங்க அவன் என்னை தேடி நல்லா அலையட்டும் என்னோட அருமை அவனுக்கு அப்பதான் தெரியும் என்ன காணலன்னு அவன் நாயா பேயா கால் கடுக்க சுத்தனும் என்று பொங்கியவள் தாய் வைத்த இட்லியை சாப்பிட ஒரு வாய் வைத்ததும் குமட்டி கொண்டு வர வாந்தி எடுக்க ஓடினாள் குட்டி கோபி அவளை பாடாய் படுத்தி எடுத்தான் அப்ப வெளியில இருந்து என்ன வார்த்தையால கொல்றான் இங்க வயிற்றுக்குள்ள நீ இருந்துகிட்டு உங்க அப்ப நாட்டம் என்ன வாந்தி எடுக்க வைக்கிறியாடா என்று வாந்தி எடுத்து வந்தவள் வயிற்றை தடவி கொண்டே பேசினாள் பத்மினி வாந்தி எடுத்ததும் புரிந்து கொண்டனர் மினியை பெற்றவர்கள் தாங்கள் தாத்தா பாட்டி ஆகிவிட்டோம் என்று சந்தோஷமடைந்தனர் பத்மினி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு அறைக்கு சென்று படுத்து விட்டாள் ஊரெங்கும் சுற்றி பார்த்துவிட்டு மினி எங்கடி போன என்று தலையை பீத்துக் கொண்டான் ஈஸ்வருக்கு போன் போட்டான் அங்கே ஈஸ்வரோ மன்மத களியாட்டம் முடித்து இப்போதுதான் தூங்கியிருந்தான் போன் அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு ஜெனி போனை எழுந்து பார்த்து என்ன அண்ணா இந்த நேரத்துல போன் பண்றாரு ஈஸ்வர் என்று அழைக்க என்னடி வேணும் இன்னும் குடுடி என்று அவளை இழுத்து பிடிக்க ஹச்சோ இவனை வேற தொந்தரவு பண்றோமே என்று போனை அணைத்து விட்டான் கோபி டெய் ஈஸ்வர் எந்திரிடா என்று கணவன் வாயில் ஒன்று போட்டாள் என்னடியாச்சு என்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் ஈஸ்வர் கோபி என்ன போன் பண்ணாரு நீ பேசினதும் போனை கட் பண்ணிட்டாரு 
இந்த நேரத்துல போன் பண்ணிருக்காருன்னா என்னன்னு தெரியல நீ போன் போடு என்று போனை காட்ட கண்ணை தேய்த்து கொண்டு போனை வாங்கியவன் கரடி மச்சா என்னடா இந்த நேரத்துல போன் பண்ற என்று கேட்டான் டே மினிய காணோண்டா என்று நடந்த பிரச்சனையை கோபி கூற அறிவு கட்டவனே மாங்கா மடையா நீ எல்லாம் உயிரோட இருக்காத வந்தேன்னு வைய உன்னை கொல்ல போறேண்டா பாத்துக்க எங்க இருக்கன்னு சொல்லி தொல என்றான் ஈஸ்வர் கோபி நிற்கும் இடத்தை சொல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட என்ன வார்த்தை பேச வெளியில அனுப்பியிருக்க இரு வர உன்னை தூக்கி போட்டு மிதிக்க என்று போனை வைத்தவன் பாத்ரூமிற்கு சென்று காக்கா குளியல் போட்டு வந்து ஜெனியிடம் விஷயத்தை கூற அவ எங்கேயும் போயிருக்க மாட்டா ஈஸ்வர் அம்மா வீட்டுக்குதான் போயிருப்பா இருங்க நான் போன் பண்றேன் என்று பத்மினிக்கு போன் போட ஹம் வந்துட்டா அண்ணனுக்கு கொடி பிடிச்சுக்கிட்டு என்று போனை கட் செய்தாள் பத்மினி அடுத்து மீனாட்சிக்கு போன் போட்டு ஆண்டி மினி உங்க வீட்டுக்குதான் வந்திருக்காளா இங்க கோபி அண்ணா ஊரெல்லாம் அவளை காணோன்னு தேடிட்டு இருக்காரு என்று சற்று பதட்டத்துடன் கேட்க ஆமாமா அவ இங்கதான் இருக்கா ஆனா மாப்பிள்ள கிட்ட சொல்ல வேண்டான்னு சொல்லிருக்கா என்று கவலைப்பட்டு கூற சரி ஆண்டி நீங்க கவலைப்படாதீங்க அவங்களுக்குள்ள சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது அவங்களே சரி பண்ணிக்கிட்டோம் என்று போனை வைத்து விட்டாள் ஈஸ்வர் மினி அவங்க அம்மா வீட்டுலதான் இருக்கா என்றாள் ஜெனி நான் கூட கொஞ்சம் பயந்துட்டேன்டி என்றான் ஈஸ்வர் என்ன நீங்க அவ கூட சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றீங்க அவளை பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அண்ணாவ பாத்தா ஆஞ்சிருவா ஆஞ்சு கோவம் அவளுக்கு வராது வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் என்று ஜெனி சொல்ல பது என்கிட்ட இது வரைக்கும் கோவமே படமாட்டாடி அதான் எனக்கு தெரியல என்றான் ஈஸ்வர் சரி சரி அண்ணன் கிட்ட போங்க நான் குளிச்சுட்டு அபி என்ன பண்றான்னு பாக்குறேன் என்று குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் கோபி இருக்கும் நிதத்திற்கு சென்றதும் கோபி நடு ரோட்டில் பைத்தியம் பிடித்தவன் போல நின்றிருந்தான் கோபியின் கண்ணத்தில் ஒரு அறை விடுத்தான் எங்கடா என் ஃப்ரெண்டு என்று ஈஸ்வர் கேட்க தெரியல மச்சா அவளை நான் கொஞ்சோண்டு தான் திட்டின என்றான் என் கண்ணு முன்னால நிக்காதன்னு சொன்னது கொஞ்சோண்டு வார்த்தையாடா என்று அவன் சட்டையை பிடித்து இழுத்து இன்னும் ஒரு அறை அறைந்தான் ஈஸ்வர் காரில் போகும் போதே பத்மினிக்கு போன் செய்தான் சொல்லு ஈஸ்வர் அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு என்கிட்ட பேசாத அப்புறம் நான் போனை வச்சிருவேன் இதுவே நீ போன் பண்ணா நான் எடுத்தேன் என்று சொல்லி போனை வைக்க போக பது அங்க அவன் உயிர் மட்டும் தாண்டி இருக்க அவன் கிட்ட ரொம்ப தேடிட்டு இருக்காண்டி உன்ன என்றதும் பத்மினிக்கு கொஞ்சம் இரக்கம் வர ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அவன் விடிய காரர் வரைக்கும் கஷ்டப்படட்டும் என்று நினைத்தவள் டே உன்னோட ஃப்ரெண்டு விடிய காலையில வரைக்கும் நான் எங்க இருக்கேன்னு நல்லா தேடட்டும் அவன் கிட்ட சொல்லாத நான் நிம்மதியா தூங்க போறேன் என்று போனை அனைத்து வைத்து தூங்கினாள் தப்பு தாண்டா நான் பண்ணது தப்பு தாண்டா அம்மா கீழே விழுந்து கிடந்ததும் நான் கொஞ்சம் பதறி வாய விட்டு அவளை திட்டிட்டேன் என்று நெஞ்சில் அடித்து கொண்டு அவ எங்க இருப்பான்னு தெரியலையே என்று உண்மையாகவே அவள்தான் கோபி கோபி அழுவதை பார்த்து ஈஸ்வர் மனம் இறங்கி டேய் பதறாதடா இப்பதான் நான் பது கிட்ட போன்ல பேசினேன் எங்கடா இருக்கா எங்கடா இருக்கா என்னோட மினி என்று ஈஸ்வரின் சட்டையை பிடித்தான் சட்டையை விடுறா அப்பதான் சொல்லுவேன் என்றான் சாரிடா சாரி ஏதோ டென்ஷன்ல அப்படி பேசிட்டேன் என்றான் கோபி என்னடா உனக்கு அப்படி டென்ஷன் என்று ஈஸ்வர் கேட்க இப்போது கம்பெனியில் ப்ராஜெக்ட் டெலிட் ஆனதை சொல்லி நரேன் அவனிடம் பேசியதையும் சொல்ல டேய் அந்த நரேன் நாய் உன்னோட ஃபைல டெலிட் பண்ணிட்டு உனக்கும் எனக்கும் சண்டை போட்டு விட பாத்திருக்கான் அவனை நான் இனி சும்மா விட மாட்டேன் உன்னோட ப்ராஜெக்ட் பழைய ஃபைல் எல்லாமே என்கிட்ட ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கேட்டா நீ கவலைப்படாம போய் பதுவ சமாதானப்படுத்த மச்சா என்று அனுப்பிவிட்டு கம்பெனிக்கு சென்று கோபியின் பழைய ஃபைல்களை கோர்வைப்படுத்தி எடுத்து வைத்தான் பத்மினியின் வீட்டு காலிங் பெல்லை அடிக்க கதவை திறந்த அவள் தந்தை பஞ்சத்தில் அடிபட்டவன் போல சட்டையெல்லாம் கசங்கி தலையெல்லாம் கலைந்து போய் வந்து நின்றவனை பார்த்த பத்மினியின் தந்தைக்கோ பாவமாக இருந்தது கோபி கதவு திறந்ததும் யாரையும் பார்க்கவில்லை மாடிப்படியில் ஏறி ஓடினான் பத்மினியின் அறைக்கு கதவு திறந்துதான் இருந்தது கதவு ஓசை இல்லாமல் இருக்க கட்டலில் படுத்திருக்கும் மனைவியின் காலடியில் போய் உட்கார்ந்து விட்டான் எப்படியும் கோபி வருவான் என்று தெரியும் அசதியில் தூங்கிவிட்டாள் பத்மினி மனைவியின் காலடியில் அமர்ந்தவன் காலை பிடித்துக் கொண்டான் அவனது கண்ணீர் மினியின் வெண்பட்டு பாதங்களில் விழ கண்விழித்துக் கொண்டாள் கோபியின் கண்ணீர் பட்டதும் மெல்ல எழுந்து உட்கார்ந்தாள் மினி என்ன மன்னிச்சிருடி எதுக்கடி இங்க வந்த என்றான் கோபி நீ என்ன ஏண்டா உன் முகத்திலேயே முழிக்காதன்னு சொன்ன அதான் நான் வந்துட்டேன் என்று அவளும் சரிசமமாக சண்டை கோழியாக சேரினாள் நீ வந்திருக்க கூடாதுடி என் சட்டையை பிடிச்ச 
ஏண்டா என்ன அப்படி பேசினேன்னு நீ கேட்டிருக்கணும் என்றான் கோபி அப்படியா என்று அவன் கண்ணத்தில் பலார் என்று ஒரு அறை விட்டாள் என்னடி ஒரு பேச்சுக்கு சொன்ன நீ உண்மையாவே அடிச்சுட்ட என்று கன்னத்தில் கை வைத்துக் கொண்டு கேட்டான் கோபி ஆமாண்டா அப்படிதான் அடிப்ப இன்னொரு முறை என்கிட்ட வந்து என்னோட மூஞ்சில முழிக்காதன்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோயே அங்கேயே உனக்கு அடி விழும் பாத்துக்கோ அடுத்த வருஷம் என் பையன் வந்துருவான் அவனை விட்டு உன் அடிக்க சொல்லுவ என்று அவனது கையை எடுத்து அவள் மணி வயிற்றில் வைத்து நீ அப்பாவாக போறடா நான் இதை சொல்லதான் காத்திருந்த ஆனா உங்க அம்மாவே சும்மா கீழே விழுந்து என்ன பேசிட்டாங்க என்று மூச்சு வாங்க பேசினாள் அப்பா ஆக போறோம் என்று கேட்டதும் சந்தோஷத்தில் திக்கு முக்கு அடிப்போய் மினியை கட்டிக்கொண்டு அவள் கண்ணும் காது இதழ் மூக்கு எல்லா இடத்தையும் முத்தம் கொடுத்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் டி என்ன அப்பா ஆக்கிட்ட என்று அவளது சுடிதார் டாப்பை மேலே ஏற்றி வயிற்றில் முத்தம் கொடுத்து என்ன மன்னிச்சிடறா உன்னை நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்ட என்று மினியை இடுப்போடு கட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டான் டேய் போதும் அழாத எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு என்று கணவனை கட்டிக்கொண்டாள் அப்போது இருவருக்கும் அனைப்பு மட்டுமே போதுமாயிருந்தது இருவரும் புனையில் போட்ட பாம்பு போல ஒட்டி கொண்டிருந்தனர் விடிந்ததும் தாய் தந்தையிடம் மன்னிப்பு கேட்டு இனி மினிக்கு வளைகாப்பு போட்டுதான் இங்கு கூட்டி வருவேன் என்று கூட்டி சென்றான் தங்களது வீட்டிற்கு வீட்டிற்கு சென்றதும் சத்தம் போடாமல் இருவரும் உள்ளே சென்றனர் வடிவின் அறையில் எப்படி அவளை வீட்டை விட்டு துரத்தின பத்தியா என்று ஜோதியிடம் நன்றாக நடந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார் அம்மா என்று சத்தமாக கோபியின் குரல் கேட்க அச்சோ என் காலெல்லாம் வலிக்குதே என்று அவர் நடிக்க ஆரம்பிக்க நீங்க இப்படி கீழ்த்தரமா நடந்துக்குவீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லமா அக்கா நீ நாளை காலையில உங்க வீட்டுக்கு போட்டிய கட்டுற என்று மினியை கூட்டிக்கொண்டு அறைக்கு சென்றான் தன் குட்டு வெளிப்பட்டதும் பொட்டி பாம்பாய் அடங்கினார் வடிவு ஜோதி அதிகாலையில் அவளது வீட்டிற்கு பொட்டியை கட்டினாள் இங்க இருந்தால் தம்பியிடமிருந்து கிடைக்கும் கொஞ்ச நஞ்ச காசும் கிடைக்காது என்று கிளம்பிவிட்டாள் ராஜி இவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லா வேணும் நாம நாளைக்கு எங்க வீட்டுக்காருக்கு போன் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு போயிடணும் இனி இங்க இருக்க கூடாது இருந்தா அந்நிய வேலை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த அம்மா என்று எண்ணி அவளது கணவனுக்கு போன் போட்டாள் அடுத்த நாள் காலையில் ராஜியின் கணவன் ராஜியை கூட்டி செல்ல வர அண்ணா ராஜி குழந்தைக்கு மூணு மாசம் ஆகட்டும் அப்புறமா வந்து கூட்டிட்டு போங்க என்று பத்மினி சொன்னதும் ராஜி ஓடி வந்து அண்ணி என்று கட்டி கொண்டாள் சரிமா உனக்காக என் பொண்டாட்டியை இங்க விட்டுட்டு போற இன்னும் மூணு மாசம் கழிச்சு வந்து கூட்டிட்டு போற என்று குழந்தையை கொஞ்ச சென்றார் பத்மினி அன்று சமையல் பண்ணி கொண்டிருக்க வடிவு மெதுவாக சென்று அம்மாடி என்ன மன்னிச்சிருமா நான் தப்பு பண்ணிட்ட என்று மினியின் கை பிடிக்க நான் உங்களை விட சின்ன பொண்ணு நீங்க என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலாம் மாட்டேன் என்று பெரிய மனுஷியாக பேச இல்லமா மினி நான் உன்னை கொடுமைப்படுத்திட்டேன் என்ன மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்ல என் சின்ன பொண்ணோட வீட்டுக்காரர் வந்து ராஜிய கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னதும் நீ நான் பாத்துக்கிறேன் மூணு மாசத்துல வந்து கூட்டிட்டு போங்கன்னு இந்த குடும்பத்தோட மருமகளா நின்று சொன்ன பாரு அப்பவே எனக்கு என்னோட மாமியார் கௌரவம் எல்லாம் குறைஞ்சு போச்சுமா இனி நீதான் இந்த குடும்பத்தோட ஆணி வேறு இந்த சாவி கொத்து என்று மினியின் இடுப்பில் சொருகி விட்டார் ஒரே நாளில் குடும்பத்தையே மாற்றிவிட்டாள் பத்மினி ஆபீஸில் நரேன் கொட்டம் போட்டுக் கொண்டிருந்தான் கோபி ப்ராஜெக்ட் முடிக்கவில்லை என்று ஆன்லைன் மீட்டிங் தொடங்கியதும் ஈஸ்வரின் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிந்தது கோபி சற்று தடுமாறுவது போல முதலில் நடித்து பிறகு பைலை எடுத்து தனது பிரசன்டேஷனை முடித்தான் ஈ அடையவில்லை நரேன் முகத்தில் அனைவரது முன்னிலையிலும் சங்கரன் பேசினார் ஈஸ்வரும் கோபியும் இந்த முறை ப்ராஜெக்ட சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்று கூறிவிட்டு மிஸ்டர் நரேன் நீங்க பண்ண தப்ப இதோ இந்த வீடியோ காட்டும் என்று கடைசியாக நரேன் கோபி அறைக்கு போனதுக்கு அப்புறமாதான் ஃபைல் அழிஞ்சு போயிருக்குங்கிறது தெள்ள தெளிவா தெரியுது சோ நரேன் உங்களை மாதிரி ஆட்கள் இனி நம்ம கம்பெனிக்கு வேண்டாம் உங்களை நாங்க வேலையை விட்டு தூக்குறோம் என்று சொல்லிவிட டேய் உன்னை நான் சும்மா விடமாட்டேன்டா என்று ஈஸ்வரை பார்த்து விரலை நீட்டி மிரட்டினான் அடுத்த மாதம் அடுத்த பெரிய ப்ராஜெக்ட் அதை முடித்தால் இருவருக்கும் பெரிய போஸ்டிங் கிடைக்க போகுது அதற்கு ஜெனியை வரவழைத்து விட்டான் அபியை விஜயா பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறிவிட்டார் ஜெனி நேரமே எழுந்து சமைத்து விட்டு அபிக்கு என்ன தேவையோ அனைத்தையும் செய்துவிட்டு ஆபீஸ் கிளம்புவாள் ஒரு நாள் ஜெனி வீட்டில் சமைத்துக் கொண்டிருக்க ஈஸ்வர் என்று கூப்பிட்டு திடீரென்று மயங்கி விட்டாள் அடித்து பிடித்து ஓடி வந்தான் ஈஸ்வர் மயங்கி கிடந்த ஜெனியை தூக்கிக் கொண்டு ஓடினான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவளை பரிசோதித்த டாக்டர் 
ஷீஸ் பிரெக்னன்ட் என்று சொன்னதும் சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் என்றாலும் பயம் ஒரு பக்கம் இருந்தது ஈஸ்வருக்கு குழந்தை நல்லா இருக்கா டாக்டர் குழந்தை தாங்குற அளவுக்கு ஜெனியோட யூட்ரஸ் நல்லா இருக்கா என்று டாக்டரை ஆயிரம் முறை கேட்டுவிட்டான் ஜெனி அடுத்த முறை நீங்க செக்அப்க்கு வரும்போது உங்க மாமியாரை கூட்டிட்டு வாங்க பிளீஸ் உங்க ஹஸ்பண்ட மட்டும் கூட்டிட்டு வராதீங்க என்று சொல்லியே அனுப்பிவிட்டார் டாக்டர் சாம்சன் சந்தோஷமாக வந்து ஜெனியை வாழ்த்தி விட்டு சென்றார் அப்பா இனி நீங்களும் இங்கதான் இருக்கணும் என்று பிடிவாதமாக இருக்க வைத்தான் ஈஸ்வர் சாம்சன் இங்கேயே தங்கிவிட்டார் இப்படியே மாதங்கள் ஓடியது மினிக்கு மூணு மாதம் ஆகியது ஜெனிக்கு இரண்டு மாதம் ஆனதால் இரட்டை கரு என்று தெரிய வந்தது மச்சா உனக்கு மூணு குழந்தடா நான் இன்னும் தீயா வேலை பார்க்கணும் போல என்று கோபி ஈஸ்வரிடம் சொல்ல அடே கண்ணு வைக்காதடா எனக்கு பொண்ணு ஒண்ணு பையன் ஒண்ணு வேணும் என்று அவன் கண்ணத்தில் குத்தினான் ஈஸ்வர் ராஜியை மூன்று மாசத்தில் தாய்மாமன் சீர் செய்து அனுப்பி வைத்தான் கோபி ஜோதி நேரில் வந்து கோபியிடம் மன்னிப்பு கேட்டாள் அக்கா இன்னொரு முறை இப்படி பண்ணாத அவ என்ன நம்பி வந்திருக்கா என்று ஜோதியை எச்சரித்து விட்டான் கோபி ஆனால் ஜோதியிடம் பணம் கொடுத்தாள் மினி உன்ன போய் வீட்டை விட்டு அனுப்பினே மினி என்ன மன்னிச்சிரு என்று கேட்டார் ஜோதி ஐயோ அக்கா நீங்க இந்த வீட்டோட முத பொண்ணு என்கிட்ட நீங்க மன்னிப்பு கேட்காதீங்க என்று சொல்ல கையை பிடித்து கொண்டார் ஜோதி அன்று முதல் கோபியின் வீட்டில் பத்மினியின் ராஜ்யம்தான் மினியின் அறைக்கே சாப்பாடு வந்து கொடுப்பார் வடிவு மருமகளை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடினார் ஏழு மாதத்தில் வலைக்காப்பு நடத்தினான் கோபி ஒன்பது மாதத்தில் மினிக்கு பிரசவ வலி வந்துவிட அடித்து பிடித்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி சென்றான் கோபி அங்கே கோபிக்கு அவனை போலவே கோபியின் ஜெராக்ஸ் ஆதித்யா பிறந்தான் ஜெனியை செக்கப்பிற்கு கூட்டி வந்த ஈஸ்வர் மினியின் குழந்தையையும் பார்த்துவிட்டு சென்றான் ஈஸ்வர் ஜெனியை கண்ணில் வைத்து பார்த்து கொண்டான் மாதம் மாதம் செக்கப்பிற்கு அவனைதான் கூட்டி செல்வான் அபியும் கூடவே வருவாள் ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஈஸ்வரின் தோளில் அமர்ந்து கொண்டு தந்தையும் மகளும் இரண்டு குழந்தைகளின் அசைவையும் பார்த்து ரசிப்பர் ஜெனியின் வயிற்றை அபி தொட்டு பார்த்து மா தம்பியும் பாப்பாவோ எப்ப வரும் என்று கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்கும் அடுத்த மாசம் வந்துருவாங்க குட்டி என்று சமாதானம் செய்வாள் ஜெனி இன்னும் அபிக்கு ஜெனிதான் சாப்பாடு ஊட்டணும் இல்லை என்றால் வீட்டையே இரண்டு பண்ணி விடுவாள் அபிநயா ஜெனிக்கு பிரசவ வலி எடுக்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி செல்லும் வழியில் நரேன் காத்திருந்து ஈஸ்வரின் காரை இடித்து சென்று விட்டான் நல்ல வேளையாக ஈஸ்வர் சுதாரித்து வண்டியை ஓரம் கட்டினான் அதற்குள் பனிக்கூட முடைந்து விட துடியாய் துடித்து போனாள் ஜெனி அதைவிட தவித்து போனான் ஈஸ்வர் கோபிக்கு போன் போட்டு டே அந்த நரேன் கைய கால உடச்சு போடுறா அவனை நான் வந்து வச்சுக்கிறேன் என்ற விஷயத்தை கூற கோபி பறந்து சென்று நரேனை கொத்தாக அள்ளி போட்டு அங்கேயே நாலு மிதி மிதிச்சு அடைத்து வைத்தான் ஹாஸ்பிட்டலில் ஆபரேஷன் தேட்டரில் ஜெனியை கூட்டி போக ஈஸ்வரும் ஜெனியுடன் சென்றான் அவனது ஞாபகங்கள் மகாவுடன் பிரசவத்துக்கு உள்ளே போனது போல நினைவாக வர மகா எங்கடி இருக்க ஜெனியையும் ரெண்டு பிஞ்சு குழந்தையையும் காப்பாத்துடி என்று ஈஸ்வர் கதற ஆபரேஷன் தேட்டரில் இருந்த சாமி படத்தில் இருந்த பூக்கள் அவன் மீது வந்து விழுந்தது என்னோட மகா இங்கதான் இருக்கா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என் கையில வரப்போரா என்று சந்தோஷப்பட்டான் சிறிது நேரத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பையன் ஒன்று பொண்ணு ஒன்று என்று இரண்டையும் எடுத்து சுத்தப்படுத்தி ஈஸ்வரின் கையில் கொடுத்தனர் இரு கைகளிலும் வாங்கிக் கொண்டவன் அவன் கண்களில் கண்ணீர் ஆராய் பெருகியது அப்போதும் ஜெனியின் மீது ஒரு பார்வை வைத்திருந்தான் தேங்க்ஸ் என்னோட மகா மறுபடியும் என்கிட்ட வந்துட்டா என்று ஜெனியின் நெற்றியில் முத்தமிட்டான் மிஸ்டர் ஈஸ்வர் நாங்க இங்க இருக்கோம் என்று டாக்டர் ஈஸ்வரை கிண்டல் செய்ய அசடு வழிந்தான் ஐந்து நாட்களில் ஜெனியை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட சாம்சன் அபியை பார்த்து கொள்ள விஜயா ஜெனியையும் இரண்டு குழந்தைகளையும் பார்த்து கொண்டார் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் ஆதிரன் ஆதிரை என்று பெயர் வைத்தனர் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்து அபிநயா பேசிக் கொண்டிருக்கும் அந்த பிஞ்சுகள் அவள் பேசும் வார்த்தைக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் மழலை மொழியில் ஆ ஊ என்று பதில் பேசும் பத்மினி மூன்று மாதம் தாய் வீட்டில் இருந்தாள் மூன்றாம் மாதம் நாங்க எங்க பேரன கூட்டிட்டு போறோம் என்று ஆதித்யா என்று பெயரிட்டு எடுத்து வந்துவிட்டார் வடிவு ராஜ மரியாதைதான் பத்மினிக்கு ஜெனியை ஈஸ்வரும் விஜயாவும் கண்ணில் வைத்து பார்த்து கொண்டனர் பதினொன்றாம் மாதத்தில் குழந்தைகளுக்கு காது குத்தினர் ஜெனியை தொந்தரவு செய்யவில்லை ஈஸ்வர் அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் செய்து கொடுத்து கோபிக்கும் ஈஸ்வருக்கும் நாளை பாராட்டு விழா இருவரும் கை கோர்த்து மேடை ஏறினர் 
கீழே அவர்களது குடும்பம் உட்கார்ந்திருக்க மேலே இருவரும் கோப்பையை ஒன்றாய் வாங்கினர் இருவரையும் பேச சொல்ல ஹாய் குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி என்று அவர்களது வெற்றி பயணத்தை பற்றி சொல்ல அவர்களது வெற்றிக்கு பின்னால் எங்கள் மனைவி துணையிருந்தார்கள் என்பதையும் சொல்ல மறக்கவில்லை ஈஸ்வரும் கோபியும் கோப்பையோட கீழே வந்து தங்கள் இணையுடன் போட்டோ எடுத்துக் கொண்டனர் ஓரமாக மரங்கள் அசைந்தாட அதிலிருந்த பூக்கள் ஜன்னலின் வழியே ஈஸ்வர் மேல் பட ஏ மகா இங்கதா இருக்கா என்று அவன் கண்களில் சிறு துளி வெளிர ஜெனி ஆதிரையை தூக்கிக் கொண்டு அவன் அருகே வந்து அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டாள் என்றும் ஈஸ்வருக்கு ஜெனி தேவ மல்லிகை பூவாய் கிடைத்து அவன் வாழ்க்கையை வசந்தமாக்கினாள் அவனது வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் பிரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் அன்றிரவு பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தான் ஈஸ்வரும் கோபியும் பார்ட்டி முடிந்து பாய்ரா நாளைக்கு பார்க்கலாம் என்று ஈஸ்வரும் கோபியும் சென்றனர் மினி ஆதித்யாவை வடிவ அறைக்கு எடுத்து சென்று விட்டு வந்தாள் என்னடி குண்டு பூசணிக்கா இன்னைக்கு ஆதியா அம்மா கூட படுக்க வச்சிட்ட மாமா மேல அவ்வளவு ஆசையா என்று கோபி கேட்க ஆமா எனக்கு உன் மேல ஆசைதான் என்று கோபியின் மீசையை பிடித்தெழுத்தாள் ஆ ராட்சசி ஆதிக்கு ஒரு தங்கச்சியை ரெடி பண்ணலாமா என்று அவளை தள்ளிவிட்டு அவள் மீது படர்ந்து இதழ் முத்தம் கொடுத்து அவளை தனக்குள் அடக்கிக் கொண்டான் என்றும் இருவரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தனர் ஈஸ்வர் வீட்டில் இரண்டு குழந்தைகளையும் பால் கொடுத்து தூங்க வைத்துவிட்டு கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டாள் ஜெனி அபிநயா சாம்சன் கூட ஒரு நாள் தூங்கும் விஜயா கூட ஒரு நாள் தூங்கும் ஒரு நாள் அம்மா கூட என்று மாற்றி மாற்றி தனது வசதிக்கேற்ப தூங்கும் லேப்டாப்பில் வேலை செய்த ஈஸ்வர் அதுக்குள்ள தூங்கிட்டாளா என்று ஜெனியின் அருகே வந்து படுத்து அவளது இடுப்பில் கை போட்டு இழுத்து அணைத்துக் கொண்டே என்னடி எல்லாம் பெருத்து போச்சு என்று ஜெனியின் கன்னத்தை கடித்து வைத்தான் ரெண்டு குழந்த பொறந்தாச்சு அப்புறம் எல்லாம் பெருக்கத்தான் செய்ய மச்சா என்று கணவனின் கன்னத்தை கடித்தாள் அடியே ராட்சசி என்னையவா கடிக்கிற நான் உன்னை கடிக்கிறேன் பாரு என்று அணிலாக மாறி அவளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடித்து தின்றான் ஈஸ்வர் இதழில் முத்தெடுத்து மின் மலரில் தேன் குடித்து நாபியில் முத்தெடுத்து ஜெனியை ஆழி பேரலையாய் தனக்குள் சுருட்டிக் கொண்டான் கூடல் முடிவில் ஜெனியை தன் நெஞ்சில் தூக்கி போட்டு என்னோட தேவ மல்லிகைப்பூ ஜெனி ஜாஸ்மின் என்று அவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் என்றும் இருவரும் வாழ்க்கை எனும் சோலையில் வாடாமல் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தனர்